மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷனின் கனவுகள் இலவசம் சேனலில் கதைகளை கேட்க உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் அப்படியே எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச எழுத்தாளர்களின் கதைகளை தொடர்ந்து கேட்கலாம் எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கு இப்போ நாம் கதைக்குள்ளே போகலாம் நான் உங்கள் ஆர்ஜே திலகம் அருள் கார்த்திகா கார்த்திகேயனின் பற்றும் காதல் தீ அத்தியாயம் ஒன்று தினம் தினம் உன் அருகே இருந்த அழகான நொடிகளை எண்ணும் போது பற்றும் காதல் தீ பிரதா பண்கு என்று பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருந்த அந்த பெயர் பலகையை தாண்டி அந்த பிரம்மாண்டமான கட்டிடத்தினுள் உள்ளே நுழைந்தது அந்த விலை உயர்ந்த கார் டெல்லியில் பிரபலமான தொழிலதிபர் பிரதாப் உள்ளே போய் கார் நின்றதும் கீழே இறங்கினான் விஷ்ணுவர்தன் இருபத்தி ஒன்பது வயது வாலிபன் கண்களில் கூலிங் கிளாஸ் அணிந்து கோட் ஷூட் அணிந்து ஒரு மாடலுக்குரிய தோற்றத்துடன் ஆறடியில் கோதுமை நிறுத்தில் இருந்தான் அவன் பார்ப்பவர் அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைக்கும் கம்பீரம் அவனிடம் இருந்தது செக்யூரிட்டி வணக்கம் சொல்லியபடியே கதவை திறந்துவிட அவருடைய வணக்கத்தை ஒரு புன் சிரிப்புடன் ஏற்றவன் அவரை கடந்து உள்ளே சென்றான் அவன் சென்ற பின்னும் அவனையே இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்த செக்யூரிட்டி இவரை மாதிரி ஒருத்தரை இனி என் வாழ்க்கையில் நான் பார்க்க போறதே இல்லை என்று நினைத்து கொண்டார் விஷ்ணு உள்ளே சென்றதும் அங்கு பணிபுரியும் அனைவரும் எழுந்து வணங்கினார்கள் அதை ஒரு தலை அசைப்புடன் ஏற்றவன் தன்னுடைய அறைக்கு சென்றான் அவன் அமர்ந்ததுதான் தாமதம் அவன் முன்னே தோன்றிய அவனுடைய மேனேஜர் கேஷவன் எல்லா ஏற்பாடும் பக்காவா ரெடி சார் நீங்க வந்த உடனே மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் என்றான் குட் எல்லா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸும் வந்துட்டாங்களா எஸ் சார் இன்க்ளூடிங் உங்க டேடி ஆல்சோ ஓகே கேஷவன் இதோ வரேன் என்று சொல்லி கிளம்பினான் அவனுக்கு முன்னே கேஷவன் ஓடினான் அந்த விசாலமான அறைக்குள் பிரவேசித்தான் விஷ்ணு அதுவரை கேட்டுக்கொண்டிருந்த முணுமுணுப்பு இவன் உள்ளே நுழைந்ததும் இல்லாமல் போனது அனைவரின் கவனமும் இவன் புறம் திரும்பியது ஒரு இளவரசனுக்குரிய கம்பீரத்துடன் எவரையும் கவனிக்காமல் நடந்து சென்று அவனுக்குரிய இருக்கையில் அமர்ந்தான் கேஷவன் விஷ்ணு வந்தாச்சு மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் என்று விஷ்ணுவின் தந்தை பிரதாப் சொன்னதும் ஒவ்வொரு கம்பெனியின் நிறை குறைகளை ஒவ்வொருத்தரும் கூற ஆரம்பித்தார்கள் பிரதாப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிரதாப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் பிரதாப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிரதாப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என இன்னும் அதிகமான பிரிவுகளில் இந்தியாவிலேயே நம்பர் ஒன்னாக கொடிக்கட்டி பறந்து கொண்டிருக்கும் பல நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்தான் பிரதாப் அவரின் ஒரே மகன்தான் விஷ்ணுவர்தன் விஷ்ணு ஃபாரினில் என்ஜினியரிங் முடித்துவிட்டு அங்கேயே எம்பிஏ முடித்துவிட்டு கடந்த ஐந்து வருடமாக தன்னுடைய அப்பாவின் தொழிலை மேலும் மெருகேற்றி உலக நாடுகளில் பிரபலமடைய செய்து கொண்டிருக்கிறான் மாதம் ஒரு முறை இப்படி மீட்டிங் நடப்பது வாடிக்கைதான் நிறை குறைகளை அலசி எழும் பிரச்சனைகள் அதை சரி செய்வதற்கான வழிமுறைகள் என அனைத்தும் ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கப்படும் இப்போதும் அதே நடந்து கொண்டிருந்தது அனைத்தையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்த விஷ்ணு தன்னிடம் உள்ள சாப்ட்வேர் கம்பெனி பற்றிய செய்திகளை கோர்வையாக கூறினான் அனைவரும் அதை கேட்டு அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று முடிவானதும் வேறு துறையை பற்றி பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் விஷ்ணு தன்னுடைய கம்பெனி பற்றி மட்டும்தான் தெளிவாக பேசுவான் அதன்பின் எதிலும் ஈடுபாடு இல்லாமல் தான் இருப்பான் இப்போதும் அப்படிதான் அமர்ந்திருந்தான் எப்போது வெளியே செல்லலாம் என்று இருந்தது அவனுக்கு பாதியில் எழுந்து போவது மரியாதையும் இல்லை அப்படியே போனாலும் தன்னுடைய தந்தை ஒரு வழி ஆக்கி விடுவார் என்பதால் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தான் அதுவும் அவனுக்கு எரிச்சலாக இருந்தது ஏதோ தன்னை சுற்றி விலங்கிட்டிருப்பதை போல உணர்ந்தான் எப்போதான் முழுசா சந்தோஷமா வாழ போறேனோ எப்போதான் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை எல்லாம் செய்ய போறேனோ என்று யோசித்த விஷ்ணு தன்னுடைய அப்பாவை ஒரு முறை முறைத்தான் அவன் பார்வையை கண்டும் காணாமல் தன்னுடைய வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் அதன்பின் அவனை அவர் கண்டு கொள்ள மாட்டார் என்று தெரியும் அதலால் மேலும் எரிச்சல் வந்தது விஷ்ணுவுக்கு எப்படி கண்டுக்காம இருக்கார் பாரு அன்னைக்கு வீட்டை விட்டு போனேன் அப்படியே விட்டுருந்தா சந்தோஷமா எங்கேயாச்சும் இருந்திருப்பேன் மறுபடியும் இதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு என்று பல்லை கடித்தவனுக்கு மூன்று மாதத்துக்கு முன்னால் அந்த நாள் நினைவில் வந்தது வீட்டில் நடந்த நிகழ்வுகள் தான் கோபப்பட்டது அதன்பின் தான் வீட்டை விட்டு சென்றது என்று அனைத்தையும் நினைத்து பார்த்த விஷ்ணுவுக்கு அதன்பின் நடந்த நிகழ்வுகள் மனதில் எழுந்தது விடை தெரியாத கேள்விகள் அவன் மனதில் உருவானது ஆனால் மனம் மட்டும் மென்மையானது அன்று ஒரு நாள் தான் உணர்ந்த அந்த ஸ்பரிசத்தை அந்த தொடுகையை நினைத்து இப்போதும் அவன் உடலும் மனமும் சிலிர்த்தது அதற்கு மேல் அதை பற்றி சிந்திக்க முடியாமல் அவனுடைய கவனத்தை கலைத்தார் பிரதாப் இவருக்கு வேற வேலை வெட்டி இல்லை என்று நினைத்து கொண்டு மீட்டிங்கை கவனித்தான் விஷ்ணு மீட்டிங் முடிந்து அனைவரும் சாப்பிட்டு விட்டு சென்ற பின்னர் அவன் அருகே வந்து அமர்ந்தார் பிரதாப் 
ஐயோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே இவர் பேச்சை கேட்கணுமே காதில் இருந்து ரத்தம்தான் வரும் என்று நினைத்து கொண்டு அவர் பேச்சை செவிமடுத்தவன் எதிரில் இருந்த கேசவனை பார்த்து கண்ணை காட்டினான் அவனும் தனக்கு புரிந்தது என்னும் விதமாய் கண்களை காண்பித்து விட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டான் விஷ்ணு நீ பண்றது எதுவுமே சரியில்லை என்று ஆரம்பித்தார் பிரதாப் வாட் அடி ஐ திங்க் நான் என்னோட வேலையை சரியா செய்யறேன்னு நினைக்கிறேன் சரியா செய்யறியா உன்னை எதுக்காக எம்பிஏ படிக்க வச்சேன் இருக்கிற எல்லா பிஸ்னஸையும் பார்த்துக்கணும்னு தானே நீ என்ன மீட்டிங்கில் ஆர்வமே இல்லாமல் உட்கார்ந்துருக்க நாளைக்கு எனக்கு எதுவும் ஆச்சுன்னா நீ தானே எல்லாம் பார்த்துக்கணும் டேடி ப்ளீஸ் இதே சொல்லி போர் அடிக்காதீங்க என்னோட ஃபீல்டு கம்ப்யூட்டர் தான் நானே சொந்தமாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அதில் பெரிய ஆளாக ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் என் ஆசை ஆனால் அதை என்னை செய்ய விடாமல் உங்கள் ஆஃபீஸையே என்னை பார்த்துக்க சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் சொன்னதுனால தான் அதை பார்க்குறேன் வேறு பிஸ்னஸை எல்லாம் என்னால் பார்த்துக்க முடியாது என் கம்பெனின்னு ஏன் சொல்கிற விஷ்ணு அது நம்ம கம்பெனி நோ டேட் அது உங்கள் கம்பெனி அது உங்கள் அடையாளம் எனக்கு அதில் விருப்பமே இல்லை ஆனாலும் உங்களுக்காக செய்கிறேன் இதுக்கு மேலே என்கிட்ட எதையும் எதிர்பார்க்காதீங்க என்று அவன் சொல்லி முடிக்கும்போது அங்கே வந்து நின்றாள் ரம்யா விஷ்ணுவின் உயிர் சிநேகிதி அவளை பார்த்து விஷ்ணு அழகாக சிரித்தான் என்றால் அவளை பார்த்து கடுகடு வென்று முறைத்தார் பிரதாப் பிரதாப் பார்வையை கண்டு கொள்ளாமல் விஷ்ணுபுரம் திரும்பிய ரம்யா சார் நமக்கு இன்னைக்கு மதியம் ரெண்டு மணிக்கு மீட்டிங் இருக்கு இப்ப கிளம்புனாதான் சரியாக இருக்கும் என்றாள் ஓகே ரம்யா இதோ வரேன் நான் கிளம்புறேன் டேட் என்று சொல்லிவிட்டு ரம்யாவுடன் சென்று விட்டான் விஷ்ணு போகும் இருவரின் முதுகை வெறித்தவர் என்ன எல்லாமே செஞ்சிருக்கேன் ஆனா இவ்வளவு ஒன்னும் என்னால செய்ய முடியலையே என்ற எண்ணம் வந்து அவருக்குள் ஒரு பெரும் மூச்சை உருவாக்கியது லிப்டில் நின்றிருந்த விஷ்ணுவும் ரம்யாவை முறைத்தான் என்னடா முறைக்கிற அதுவும் உங்க அப்பா மாதிரியே என்று புன்னகையுடன் கேட்டாள் ரம்யா இப்ப மட்டும் டா சொல்ற உள்ள மட்டும் சாரா இப்படி செய்யாதேன்னு உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்லி இருக்கேன் நீ என்னோட ஃப்ரெண்டு டி அது அப்பா கம்பெனில பெரிய அதுவும் அப்பா கம்பெனில பெரிய போஸ்டிங்ல இருக்க என்றான் விஷ்ணு நான் சார்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னதுனால தான் உன் அப்பா வெறும் முறைப்போட நிப்பாட்டினார் இல்லைன்னா எனக்கும் சேர்த்து அரை மணி நேரம் கிளாஸ் எடுத்திருப்பார் என்று சிரித்தாள் ரம்யா அவளுடன் சேர்ந்து சிரித்த விஷ்ணு கேசவன் கிட்ட அஞ்சு நிமிஷத்துல உன்னை வர சொல்லி சைக காட்டினேனே நீ ஏன் கால் மணி நேரம் கழிச்சு வந்த என்று கேட்டான் அவன் சரியா தான் செஞ்சான் நானும் சரியா வந்துட்டேன் ஆனா அப்புறம் அப்பாவும் பிள்ளையும் பேசும்போது எதுக்கு இடைஞ்சல்னு வெளியே நின்னுட்டேன் கூட கொஞ்ச நேரம் நீ பாட்டு வாங்கினம்னு ஒரு ஆசைதான் அதுக்கு மேல எனக்கே பாவமா போச்சு அதான் காப்பாத்தினேன் நல்லா காப்பாத்தின போ எப்பவும் பாடுற பல்லவிதான் அதை விடு மீட்டிங் ஒன்னும் இல்ல வெளியே எங்கேயாவது போகலாமா ஹம் போகலாம்டா என்ன மைண்ட் டிஸ்டர்பா ஹம் அன்னைக்கு என்ன தாண்டா நடந்தது ஆனா அன்னையில இருந்துதான் நீ சரியே இல்ல எதுவும் சொல்லவும் மாட்டேங்கிற ஆனா அடிக்கடி மூட் அவுட் ஆகுற எனக்கு கஷ்டமா இருக்குடா ஏ லூசு நான் மூட் அவுட் எல்லாம் ஆகல அப்புறம் என்னதான் ஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் எல்லா விஷயத்தையும் எல்லார்கிட்டயும் சொல்ல முடியாது ரம்ஸ் அதை விடு உடனே இப்படி சொல்லு போடா என்று சொல்லிவிட்டு அமைதியாக இருந்தாள் அன்றைய நாள் முழுவதும் இருவரும் டெல்லியை சுற்றி பார்த்தார்கள் அதன் பின் மாலை அவளுடைய அவளை அவளுடைய வீட்டில் இறக்கிவிட்டான் விஷ்ணு அவனை உள்ளே அழைத்து சென்று அவனுக்கு காஃபி கொடுத்தவள் அவளுடைய வேலையை பார்க்க உள்ளே போய்விட்டாள் விஷ்ணு அவளுடைய அம்மாவிடம் சிறிது நேரம் பேசி கொண்டிருந்து விட்டு தன்னுடைய வீட்டுக்கு சென்றான் அங்கே அவனுடைய வரவுக்காக காத்திருந்தாள் புவனேஸ்வரி அவனுடைய அன்னை ஐம்பது வயதை முப்பது என காட்ட அவள் போட்டிருந்த மேக்கப் அவளுடைய இயற்கையான அழகியை கெடுத்து வைத்திருந்தது அவளை பார்த்ததும் அதுவரை இருந்த உற்சாகம் வடிந்தது போல உணர்ந்த விஷ்ணு ஹாய் அம்மா நான் வெளியே சாப்பிட்டுட்டேன் தூங்க போறேன் குட் நைட் என்று சொல்லிவிட்டு மாடி ஏறினான் அவளோ எதுவும் சொல்லாமல் அவனை முறைத்து பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் ஊசியாக தன் முதுகை குத்தும் அன்னையின் பார்வையை கண்டும் காணாமல் தன்னுடைய அறைக்குள் சென்று மறைந்தான் விஷ்ணு உள்ளே வந்தவன் கட்டிலில் அமர்ந்து மூன்று முறை ஆழ்ந்து சுவாசித்தான் பின் எழுந்து குளிக்க சென்றான் குளித்து முடித்து தலையை துவட்டியபடியே வந்தவன் தன்னுடைய பீரோவில் இருந்த ஒரு வெண்ணிற சட்டையை எடுத்தான் அதில் ஆங்காங்கே குங்குமம் தீட்டி இருந்தது வியர்வையுடன் கூட ஒருவித வாசனை அந்த சட்டையிலிருந்து வந்தது அப்படியே கட்டிலில் படுத்தவன் அந்த சட்டையை இருக்க பிடித்து கொண்டான் நீ யாரடி எங்க இருக்க எனக்கு பைத்தியமே பிடிக்குது வர வர கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு எனக்கு டவுட் வருது என்று முணங்கியவன் எதை எதையோ நினைத்தபடி தூங்கி போனான் இனி என்று நீ தூங்க போகிறாயோ இன்றே தூங்கிக்கொள் என்று சிரித்தது விதி காலையில் எழுந்து குளித்து முடித்து ஆபீஸ் கிளம்பி கீழே வந்தான் விஷ்ணு 
மாளிகை போல இருந்த அந்த வீட்டில் ஆங்காங்கே அலங்காரம் நடந்து கொண்டிருந்தது அதை பார்த்ததும் சிறிது நெருடலாக இருந்தாலும் வாரம் ஒரு தடவை இவங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் கொண்டாடலைனா தூக்கம் வராது போல என்று நினைத்து கொண்டு அம் அமைதியாக சாப்பிடாமர்ந்தான் வேலை பார்க்கும் பரிமளம் அவனுக்கு தட்டில் உணவு பரிமாறினாள் அப்போது அவன் அருகே வந்த அமர்ந்தாள் புவனா அவளை கண்டு கொள்ளாமல் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு தன்னை கண்டு கொள்ளாமல் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் அவனை முறைத்த பூவனா விஷ்ணு என்று அழைத்தாள் வாயில் உணவை திணித்தபடி சொல்லுங்கம்மா என்றான் விஷ்ணு சுத்தி டெக்கரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு நீ ஒரு வார்த்தை கேட்கல அம்மா நீங்க வாரம் ஒரு தடவை ஏதாவது செலிப்ரேட் பண்றீங்க நீங்க அப்பா அப்புறம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடாத ஒரே ஃபங்க்ஷன் உங்க டெத் டே தான் எனக்கு முக்கியமான வேலை இருக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க விஷ்ணு என்று கத்தினால் புவனா ஏன் கத்திரிங்க எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு கை கழுவி விட்டான் இன்னைக்கு எனக்கும் உன் அப்பாவுக்கும் வெட்டிங் டே இன்னைக்கே உன்னோட மேரேஜ் டேட் எல்லாருக்கும் சொல்ல போறேன் என்று புவனா சொன்னதும் அவளை முறைத்த விஷ்ணுவுக்கு எரிச்சலாக வந்தது அம்மா தேவையில்லாம பேசாதீங்க அடுத்து நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்கன்னு புரியுது தேவையில்லாம பேசுனீங்க நான் இந்த ஜென்மத்துல உங்க கூட பேச மாட்டேன்னு பார்த்துக்கோங்க என்ன பிளாக்மெயில் பண்றியா விஷ்ணு அப்படியே வச்சுக்கோங்க உங்ககிட்ட பேசுனா எனக்கு தான் பைத்தியம் பிடிக்கும் நான் ஆபீஸ் போறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான் முழு எரிச்சலோடு தன்னுடைய ஆபீஸ்க்கு வந்தவன் தன்னுடைய அறைக்கு வந்து டேபிளில் தலை கவிழ்த்து படுத்து விட்டான் சிறிது நேரத்தில் அவன் முன்னிருந்த தொலைபேசி உருமியது எடுத்து காதில் வைத்த விஷ்ணுவும் எதுக்கு போன் பண்ணீங்க என்று சொல் என்று விழுந்தான் அவன் குரலிலேயே அவனின் மனதை உணர்ந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் சாரி சார் உங்களை பார்க்க அலெக்ஸ் சார் வந்திருக்காங்க உள்ள அனுப்பவான் கேட்கதான் பண்ணேன் என்றாள் அலெக்ஸா என்று புருவ முயர்த்தியவன் சரி அவனை வர சொல்லுங்க என்று சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தான் என்ன மச்சி காலையிலேயே ரொம்ப சூடா இருக்க ரிசப்ஷனிஸ்ட் முகமே சரியில்லை அவளையும் காய்ச்சிட்டியா என்று சிரித்தபடியே உள்ளே வந்தான் அலெக்ஸ் வாங்க சிஐடி சார் என்ன இந்த பக்கம் சும்மாதான் வந்தேன் உன்னை பார்க்க வரக்கூடாதா டயலாக் பெருசா இருக்குது ஆனா நம்புற மாதிரி இல்லை என்று விஷ்ணு பேசும்போது அவனுடைய மொபைலில் பிரதாப் அழைத்தார் அதை எடுத்து சொல்லுங்க டேட் என்றான் விஷ்ணு அடுத்து அவர் என்ன சொன்னாரோ கையில் இருந்த போனை சுவரை சுவரில் வீசி எறிந்தான் விஷ்ணு அது சிதறி உடைந்தது விஷ்ணு என்ன ஆச்சுடா என்று கேட்டான் அலெக்ஸ் டே அலெக்ஸ் என்னை இன்னைக்கு எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போடா வீட்டுக்கு போக பிடிக்கலை என்று சொல்லிவிட்டு தலையை பிடித்து கொண்டான் விஷ்ணு என்னடா ஆச்சு எதுக்கு இவ்வளவு கோபம் என்னை என்ன பண்ண சொல்ற அந்த கேடு கெட்டவளை கல்யாணம் பண்ண சொல்லி டார்ச்சர் பண்றாங்க ஓ மறுபடியும் ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா டே விஷ்ணு இதுக்கு ஒரு வழிதான் இருக்கு பேசாம நீ வேற பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ போடா என்ன விஷ்ணு இது நீயும் யாரையும் கை காட்ட மாட்டீங்க அப்ப வீட்டுல சொல்லதானே செய்வாங்க கல்யாணம் பண்றதுல உனக்கு என்னடா பிரச்சனை என்னால கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அலெக்ஸ் அதான் ஏ நான் இன்னைக்கு வந்ததே உன்னை விசாரிக்கதான் திடீர் திடீர்னு ஒரு மாதிரி இருக்கியா என்ன ஆச்சு உனக்கு ஒழுங்கா வேற நல்ல பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணு உன்னை உன் வீட்லயும் டார்ச்சர் பண்ண மாட்டாங்க என்னால சத்தியமா கல்யாணம் பண்ண முடியாதுடா அதான் ஏன் ஏன்னா நான் நான் எனக்கு கல்யாணம் முடியலதான் ஆனா நான் பிரம்மச்சாரி இல்லை என்று தலை குனிந்தபடியே சொன்னான் விஷ்ணு அதிர்ச்சியில் இருக்கையில் இருந்தே எழுந்து விட்டான் அலெக்ஸ் இப்படி ஒரு பதிலை அலெக்ஸ் எதிர்பார்க்கவே இல்லை குழப்பமாக விஷ்ணுவை பார்த்தவன் நீ என்ன பேசுறேன்னு புரிஞ்சுதான் பேசுறியா நீ சொல்ற வார்த்தை உன்னோட ஒழுக்கத்தையே கேவலப்படுத்துற மாதிரி இருக்குடா என் நண்பன் அப்படி இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் என்றான் ஆமாடா தப்பா நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை கண்டவளை தேடி போற கேவலமான குணம் எல்லாம் என்கிட்ட கிடையாது ஆனா எனக்கே தெரியாம என்னை மொத்தமா திருடிட்டு போயிட்டாடா என் கற்பை மட்டும் இல்லை என்னோட மனசையும் விஷ்ணு என்று அதிர்ச்சியாக அழைத்த அலெக்ஸ் ஒண்ணுங்க சொல்ற டைலாக் நீ சொல்ற விஷ்ணு என்றான் எஸ் ஐ லவ் ஹர் வாட் லவ்வா யாருடா அது ஒரு ஐடியா அவளையே நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ எல்லாம் சரியாகிடும் அது முடியாது ஏண்டா ஏன்னா அது யாருன்னு எனக்கே தெரியாது நான் அவளை பார்க்கல ஆனா அவளைத்தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் என்று விஷ்ணு சொன்னதும் தன்னுடைய நண்பனின் மனதில் ஏதோ பிரச்சனையோ என்று குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தான் அலெக்ஸ் நன்றி தொடரும் கார்த்திகா கார்த்திகேயனின் பற்றும் காதல் தீ அத்தியாயம் இரண்டு அழகான இரவில் தெரியும் வெண்ணிலவில் உன் திருமுகம் காணும் நேரங்களில் பற்றும் காதல் தீ 
அலெக்ஸின் பார்வையை கண்ட விஷ்ணு என்னடா எனக்கு லூசு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறியா என்று கேட்டான் ம் என்று உண்மையை சொன்னான் அலெக்ஸ் தெரியும் நீ இப்படித்தான் நினைப்பேன்னு நான் சொன்ன விஷயம் அப்படி ஆனால் அதுதான்டா உண்மை எப்படி விஷ்ணு முடியும் அதுவும் உனக்கே தெரியாம என்று கொஞ்சம் தர்ம சங்கடமாக கேட்டான் அலெக்ஸ் ஏனென்றால் என்னதான் உயிர் நண்பனாக இருந்தாலும் அவனுடைய பர்சனல் விஷயத்தை பற்றி பேச அலெக்ஸுக்கு தயக்கமாக இருந்தது தெரியாமன்னு இல்லை நான் சுய நினைவுல இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் என்று இழுத்தான் விஷ்ணு தயவு செஞ்சு முழுசா சொல்றியா எனக்கு புரியவே இல்லை ம் சொல்றேன் என்று சொல்லி பழைய நினைவுகளை அவனிடம் அசை போட துவங்கினான் விஷ்ணு விஷ்ணு அமெரிக்காவிலிருந்து வந்தவுடனே பிரதாப்புக்கும் அவனுக்கும் வாக்குவாதம் ஆரம்பித்தது மேனேஜ்மெண்ட் பொறுப்பை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள சொன்னால் அதை முடியாதென்று மறுத்தவன் அவர் பிடிவாதம் பிடிக்கவே ஐடி கம்பெனியை மட்டும் தன்னுடைய பொறுப்பில் எடுத்துக்கொண்டான் அங்கு என்ஜினியராக வேலை செய்து கொண்டிருந்தவள் தான் ரம்யா அவன் கம்பெனி பொறுப்பை ஏற்றதும் அவனுக்கு ஆதி முதல் அனைத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்து அவனுக்கே குருவானவள் இந்த நான்கு வருடத்தில் அவனுடைய உயிர் தோழியாக ஆனாள் அவளுடைய மாமனின் மகன்தான் அலெக்ஸ் அவளை பார்க்க வரும்போதுதான் விஷ்ணுவும் அலெக்ஸும் பார்த்து கொண்டது இப்படித்தான் இவர்கள் மூவரின் நட்பும் உருவானது எல்லாம் நல்லபடியாக தான் போய்க் கொண்டிருந்தது நான்கு வருடங்களாக தன்னுடைய துறையில் நல்ல வளர்ச்சியை கொண்டு வந்தான் விஷ்ணு அனைவரும் பாராட்டும்படி தான் இருந்தது அவன் செய்கைகள் ஆனால் அவனுக்கு அவனுடைய பெற்றோர்கள் செய்யும் செய்கைகள் மட்டும் பிடிப்பதில்லை திடீரென்று ஏதாவது விழா கொண்டாட வேண்டும் என்று ஆரம்பித்து வேண்டாத கூட்டத்தை கூப்பிட்டு கூத்தடிக்கும் செய்கையை அறவே வெறுத்தான் விஷ்ணு அன்றைய நாள் முழுவதும் வீட்டுக்கே வராமல் ரம்யா அல்லது அலெக்ஸ் இல்லை கேசவன் யாருடனாவது வெளியே சுற்ற போய்விடுவான் இதை பிரதாப் கண்டித்தால் இருவருக்கும் வாக்குவாதம் வந்துவிடும் ஆனால் என்ன சொன்னாலும் கண்டு கொள்ளாத பெற்றோர்களை வைத்து கொண்டு அவனும் தான் என்ன செய்வான் மொத்தத்தில் அவனை சுற்றி இருக்கும் சொசைட்டியை வெறுத்தான் இதில் இவன் ரம்யாவுடன் வெளியே செல்வதை யாரோ ஒருவர் பிரதாப்பிடம் சொல்லி அவர் அவனை விசாரித்த விதமே அவனுக்கு அருவறுப்பை தந்தது விஷ்ணு போயும் போயும் உனக்கு இழுத்துட்டு சுத்த நம்ம கம்பெனி ஸ்டாஃப் தான் கிடைச்சாலா என்று அவர் கேட்டதும் முகத்தை சுழித்தவன் தன்னுடைய அப்பாவா எப்படி ஒரு பேச்சை பேசுகிறார் என்று தான் நினைத்தான் அசிங்கமா பேசாதீங்க டேட் அவ என்னோட ஃப்ரெண்டு அப்புறம் யார் கூட பேசணும் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு ஐ எம் நாட் அ சைல்டு என்றான் விஷ்ணு அவங்க எல்லாம் பணத்துக்கு அடி போடுறவங்க இனி இப்படி அவங்க கூட எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்காத இனி அவளோட வெளியே சுத்தினா நான் அவளை வேலையை விட்டு தூக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படி மட்டும் செஞ்சா அடுத்த நிமிஷம் உங்க கம்பெனியிலிருந்து நான் வெளியே போக வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் நான் ஏன் அடிக்கடி இது உங்க கம்பெனின்னு சொல்றேன்னு இப்போ புரியுதா அங்க உள்ள ஸ்டாஃபை நீங்க நினைச்சா வெளியே அனுப்பலாம் அப்படித்தானே என்று நக்கலாக கேட்டான் விஷ்ணு ஆனால் அவன் அவ்வளவு சொல்லியும் ரம்யாவை நேரில் சென்று தன்னுடைய மகனுடன் பழகக்கூடாது என்றும் அவளை கேவலமாகவும் பேசினார் அவர் பேசியதை தாங்க முடியாமல் அடுத்த நாளே வேலை வேண்டாம் என்று கடிதம் எழுதி அனுப்பிவிட்டாள் ரம்யா ஆனால் விஷ்ணு அவளுடைய வீட்டுக்கே வந்து விட்டான் தன்னுடைய தந்தை பேசியதை அறிந்ததும் ரம்யாவிடம் அவன் கேட்ட ஒரே கேள்வி அவர் சொன்ன அர்த்தத்தில் தான் என் கூட நீ பழகினியா என்றுதான் துடித்து நிமிர்ந்தவள் அவனை முறைத்தாள் இல்லைன்னு தெரியுதுல்ல அப்புறம் என்ன அவர் சொன்னதை பெருசா எடுத்துக்கிற உனக்கு என் நட்பு வேணும்னா இல்லை வேண்டாமா வேணும்னா எனக்காக எங்க அப்பா சொல்றதை பெருசா எடுத்துக்காத எடுத்துக்கிறது என்ன அவர் சொல்றதை நீ காது கொடுத்து கேட்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை இல்லைன்னா உன்னோட இஷ்டம் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான் அடுத்த நாளிலிருந்து வேலைக்கு சென்றாள் ரம்யா அதை அறிந்து கொதித்து போன பிரதாப் அவளை வந்து மறுபடியும் பார்க்கும் பொழுது அப்படி ஒருவர் எதிரே இருக்கிறார் என்று கூட எண்ணாமல் அங்கிருந்து அகன்று விட்டாள் ரம்யா அதன்பின் பிரதாப்பும் பின்வாங்கி விட்டார் விஷ்ணுவுக்கு தான் அவனுடைய பணக்கார வாழ்வு பிடிப்பதில்லை இருக்கும் பணத்தை வைத்து இவர்கள் செய்யும் ஆடம்பரங்களும் அழும்புகளும் அவனுக்கு பிடிப்பதில்லை ஆனாலும் அதே வீட்டில் சாதாரண மனநிலையில் நடமாட்டி கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு ஆனால் ஒரு நான்கு மாதத்துக்கு முன்பில் இருந்து நிலைமை முற்றிலும் மாறி போனது ஒரு நாள் போனாவின் பிறந்த நாள் என்று சொல்லி அவளுடைய நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் வரவழைக்கப்பட்டார்கள் அன்றைக்கு வேலை முடிந்து இரவு ஏழு மணிக்கு வீட்டுக்கு சென்றான் விஷ்ணு அப்போது வீடு முழுக்க அலங்காரம் செய்யப்பட்டு ஜெகஜோதியாக ஜொலித்து கொண்டிருந்தது அதை பார்த்தவன் தலையில் அடித்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தான் அவன் வந்ததும் அவன் எதிரே வந்தால் புவனா ஹாய் அம்மா ஹாப்பி பர்த்டே என்று அவன் சொன்னதும் விஷ்ணு அதெல்லாம் அப்புறம் சீக்கிரம் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வா கெஸ்ட் எல்லாம் வந்துடுவாங்க என்றாள் அம்மா பிளீஸ் ரொம்ப டயர்டா இருக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லார் கூடயும் நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க நாம தான் நைட்டே கேக் கட் பண்ணிட்டோமே பிளீஸ் என்று கெஞ்சலாக சொன்னான் விஷ்ணு நோனோ நீ கட்டாயம் இருந்தே ஆகணும் நீ இல்லைன்னா எல்லாருக்கும் நானும் அப்பாவும் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் 
பிரஸ்டீஜ் என்ன ஆகிறது போப்போ கிளம்பி வா என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து அகன்றாள் எரிச்சலோடு தன்னுடைய அறைக்கு வந்தான் விஷ்ணு கையில் இருந்த ஃபைலை தூக்கி எரிந்தவன் தலையை பிடித்து கொண்டு அமர்ந்து விட்டான் ஒரு சாதாரண பையனாக அவனும் அதே சாதாரண நிலையில் அவனுடைய அம்மாவும் இருந்திருந்தால் டயர்டாக இருந்தால் ரெஸ்டடு என்று அந்த அம்மா சொல்லி இருப்பாளோ என்று அவனால் நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை எரிச்சலோடு குளியல் அறைக்கு சென்றவன் ஷவரின் அடியில் நின்றான் சிறிது நேரத்தில் தலைவலி குறைவ குறைந்தது போல உணர்ந்தான் விலை உயர்ந்த ட்ரெஸ் அவனுடைய கட்டிலின் மேல் இருந்தது தன்னுடைய அம்மாவின் வேலை என்று நினைத்து கொண்டவன் அதை எடுத்து அணிந்தான் பின் கண்ணாடி முன் அமர்ந்து தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் விளம்பர மாடலை போல் அமர்ந்திருந்த அவன் முகம் மட்டும் புன்னகையை தொலைத்திருந்தது கீழே சென்றால் என்ன நடக்கும் என்று அவன் அறிந்ததே வலிய வந்து இழித்து இழித்து பேசுபவர்களிடம் முகம் மாறாமல் சிரித்தபடி பேச வேண்டும் முகத்துக்கு எதிரே அவர்கள் கூறும் பாராட்டை கண்டுகொள்ளாமல் அதே நேரம் அமைதியாகவும் ஏற்க வேண்டும் இதுவே வாடிக்கை என்பதால் கடுப்புடன் அமர்ந்திருந்தான் அப்போது அவனுடைய தொலைபேசி அடித்தது புவனா தான் அழைத்தாள் கீழே இருந்துட்டு ஃபோன் வேற என்று கடுப்புடன் நினைத்து கொண்டு ஃபோனை எடுத்தான் விஷ்ணு எல்லாரும் வந்துட்டாங்க நீ மட்டும்தான் வரணும் சீக்கிரம் வா என்று சொல்லிவிட்டு புவனா ஃபோனை வைத்ததும் மேலும் எரிச்சல் வந்தது இப்போது அவன் கீழே போனால் எல்லோரும் ஆ வென்று அவனையே பார்ப்பார்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்த நேரத்தில் அப்பவே கீழே போயிருந்திருக்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டு கீழே சென்றான் அவன் நினைத்தபடிதான் நடந்தது எல்லோரும் அவனையே தான் பார்த்தார்கள் தர்ம சங்கடத்துடன் கீழே சென்றவன் பிரதாப் அருகில் போய் நின்று கொண்டான் அதன் பின் கேக் கட் செய்த அனைவரும் புவனாவை வாழ்த்தும் வரை அனைத்தும் சரியாக நடந்தது அதன் பின் பிரதாப் அவனுக்கு சிறிய அதிர்ச்சியை கொடுத்தார் என்னோட மனைவியின் பிறந்த நாள் விழாவின் போது உங்களுக்கு மற்றொரு சந்தோஷமான செய்தியை சொல்ல ஆவலாக இருக்கிறேன் என் மகனுக்கு ஏற்ற மணமகளை நாங்கள் கண்டுகொண்டோம் கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு அறிவிப்போம் இப்போது பார்ட்டி தொடங்கட்டும் என்று பிரதாப் அறிவித்ததும் குழப்பத்துடன் அனைவரும் உணவு உண்ண சென்றார்கள் விஷ்ணுவோ பிரதாப் அருகில் சென்று என்ன டாட் இது என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லலை என்று கேட்டான் ஏன் நாங்கள் முடிவெடுக்க கூடாதா என்று மனத்தாங்களுடன் கேட்டாள் புவனா அம்மா நான் அப்படி சொல்லலை எனக்கும் சர்ப்ரைஸா அதான் கேட்டேன் சரி உங்க உரு விருப்பப்படியே செய்யுங்க நான் ஒன்றும் கேட்கலை ஆனால் பொண்ணு யாருன்னாவது தெரிஞ்சுக்கலாம் தானே என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டான் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் சொல்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார்கள் இருவரும் குழப்பத்துடன் இருந்தான் விஷ்ணு அதன் பின் அது யாராக இருக்கும் என்ற யோசனையோடு அங்கிருப்பவர்களிடம் பேசி கொண்டிருந்தான் சிறிது நேரத்தில் மது விருந்து ஆரம்பமானது அதன் பின் தான் மெல்ல மெல்ல அவனுடைய எரிச்சல் அதிகமானது கூடவே தன்னுடைய தந்தையும் தாயும் கூட தண்ணீரில் மிதப்பதை பார்த்தவனுக்கு முதல் முறையாக பயம் வந்தது இவங்களே இப்படி இருக்காங்கன்னா இவங்க பார்க்குற பொண்ணு எப்படி இருக்கும் என்று யோசனை ஓடியது விஷ்ணு வாழ்க்கை ஒரு முறைதான் அதை எப்படி வாழணும்னு நீ தான் முடிவெடுக்கணும் என்று இடித்துரைத்தது மனசாட்சி அதற்கு மேல் அங்கு இருக்க முடியாமல் வாசல் பக்கம் வந்தவன் நேராக கார்டன் சென்றான் அங்கே அவன் கண்ட காட்சி அவனை கொதி நிலைக்கே கொண்டு சென்றது ஒரு இளம் பெண்ணை கட்டி அணைத்து ஒரு வாலிபன் முத்தம் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் சீ என்று சொல்லி முகத்தை திருப்பி விட்டு அங்கிருந்து சென்றவன் தன்னுடைய காரில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டான் தனக்கு பிடித்த பாடலை ஓட விட்டு அப்படியே சீட்டில் சாய்ந்தவனுக்கு வாழ்க்கையை நினைத்து முதல் முறையாக பயம் வர ஆரம்பித்தது சிறிது நேரம் கழித்து ஒருவர் பின் ஒருவராக சென்று கொண்டிருந்தார்கள் மொத்தமாக அனைவரும் வெளியேறியதும் ரூம்க்கு போய் படுப்போம் என்று எண்ணி உள்ளே வந்தவன் அங்கே பிரதாப் புவனா கூடவே அம்மாவின் தோழி வெல்வட் அவளுடைய கணவர் கேஷவ் இருப்பதை கண்டு அவர்கள் அருகே சென்றான் அவர்களுடன் கார்டனில் முத்தமிட்டுக் கொண்டிருந்த பெண்ணும் இருந்தாள் ஒருவித அறுவறுப்புடன் டேட் நான் ரூமுக்கு போறேன் குட் நைட் மா என்று சொல்லிவிட்டு மாடி ஏற போனான் இரு விஷ்ணு உனக்கு பார்த்திருக்கிற பொண்ணை பத்தி உனக்கு தெரிய வேண்டாமா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டாள் புவனா அமைதியாக நின்றான் விஷ்ணு நாங்களே சொல்றோம் இங்க இருக்காளே டிம்பிள் இவதான் நாங்க உனக்கு பார்த்திருக்க பொண்ணு டிம்பிள் என் பையனை பிடிச்சிருக்கா என்று பிரதாப் கேட்டதும் வாட் என்று கத்தி விட்டான் விஷ்ணு என்னாச்சு விஷ்ணு என்று கேட்டாள் வில் அவள் கேள்வியை கண்டு கொள்ளாமல் டேட் இந்த மாதிரி காமெடியெல்லாம் இனி பண்ணாதீங்க எனக்கு தூக்கம் வருது பாய் என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பினான் காமெடி இல்லை விஷ்ணு இவதான் இந்த வீட்டு மருமக நாங்க பேசி முடிவு எடுத்துட்டோம் என்றால் புவனா அது ஒரு நாளும் நடக்காது கண்டிப்பா இவளை என்னால கல்யாணம் பண்ண முடியாது என்று விஷ்ணு சொன்னதும் முகம் கன்றினாள் டிம்பிள் புவி என்ன இது ஏன் விஷ்ணு இப்படி பேசுறான் என்று கேட்டால் வெல்வட் நீ டென்ஷன் ஆகாத வெல்வட் இந்த வீட்டுக்கு டிம்பிள் தான் மருமக விஷ்ணு இதை யாராலையும் மாத்த முடியாது அம்மா இவன் நல்ல பொண்ணு இல்லைம்மா இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இன்னொருத்தனை கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்துட்டு இருந்தா என்று விஷ்ணு சொன்னதும் 
ஆண்டி உங்க பையன் என்னை ரொம்ப கேவலப்படுத்துறாரு என்று சொன்னாள் டிம்பிள் விஷ்ணு அதெல்லாம் இங்க சகஜம் இதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காத என்று புவனா சொன்னதும் அதிர்ச்சியாக அவளை பார்த்தவன் பிரதாப்பை பார்த்தான் நம்ம சொசைட்டியில இதெல்லாம் சகஜம் விஷ்ணு இந்த மாசம் கடைசியில கல்யாணம் பிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்று பிரதாப் சொன்னதும் யாருக்கு கல்யாணம் என்று கேட்டு அவரை வெறுப்பேற்றினான் விஷ்ணு விஷ்ணு இந்த கல்யாணம் நடந்தே தீரும் டிம்பிள் தான் இந்த வீட்டு மருமக அடுத்த வாரமே கல்யாணத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவேன் என்று பிரதாப் சொன்னதும் அது ஒரு நாளும் நடக்காது நான் கேவலமானவளை எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது உங்க யாரையும் எனக்கு பார்க்கவே பிடிக்கலை நான் வீட்டை விட்டே போறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து வாசல் நோக்கி சென்றவன் அம்மா நான் போறேன் நீங்க தடுக்க கூட செய்யல என்று கேட்டான் நீ என்னைக்கு இருந்தாலும் திரும்பி வந்துதான் ஆகணும் டிம்பிள் தான் எங்களுக்கு மருமக இப்ப எங்க போவ அந்த பிச்சைக்காரி ரம்யா வீட்டுக்கு தானே அவ கூட எப்படி வேணும்னாலும் நீ இரு ஆனா டிம்பிள் தான் உன் ஒய்ஃப் என்று போனா சொன்னதும் அமைதியாக அங்கிருந்து வெளியேறினான் விஷ்ணு காரை எடுத்துக்கொண்டு எங்கு செல்வது என்று தெரியாமல் சுற்றி கொண்டே இருந்தான் தன்னுடைய அம்மா அப்பாவை இப்படி ஒரு காரியத்தை தனக்கு செய்வார்களா என்று அதிர்ச்சியாகவும் அதே சமயம் இதிலிருந்து எப்படி மீள்வது என்று குழப்பமாகவும் இருந்தது நன்றி தொடரும் கார்த்திகா கார்த்திகேயனின் பற்றும் காதல் தீ அத்தியாயம் மூன்று உந்தன் அழகிய நயனத்தால் என்னை பார்க்கும் போது பற்றும் காதல் தீ எங்கே செல்வது என்று தெரியாமல் நடு ரோட்டில் காரை நிறுத்தினான் விஷ்ணு அப்படியே சீட்டில் சாய்ந்தபடி அனைத்தையும் யோசித்து கொண்டிருந்தான் என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு ஆனா அம்மா அப்பா இப்படி இருக்காங்களே எல்லோரையும் ஏதாவது குறையோட தான் கடவுள் படைப்பாங்களா நான் இப்ப என்ன செய்யணும் இப்ப அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணா என்னோட வாழ்க்கை நரகமா ஆகிடாதா கண் முன்னாடியே அவளோட கீழ்த்தரமான குணத்தை பார்த்த நான் எப்படி அவ கூட வாழ முடியும் அம்மா அப்பாவுக்கு எப்படி புரிய வைக்க எதுவுமே வேண்டாம் இந்த சொத்து சுகம் எதுவுமே வேண்டாம்னு எங்கேயாவது போயிடலாமா ஆமா போயிடலாம் நம்ம ரெண்டு நாளாவது எங்கேயாவது போனாதான் அம்மா அப்பா என்ன புரிஞ்சுப்பாங்க எங்கே போறேன்னு சொல்லாம போயிடலாம் ஆமா அப்படித்தான் செய்யணும் என்று யோசித்தவன் கண்ணில் ஹோட்டல் மெரிடியன் என்ற நியான் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டிருந்த விளம்பர பலகைப்பட்டது நேராக அங்கே சென்றவன் காரை பார்க் செய்து விட்டு உள்ளே சென்றான் தனக்கென்று ஒரு அறையை புக் செய்தவன் தன்னுடைய அறைக்கு சென்றான் கட்டிலில் கண்களை மூடி படுத்திருந்தவனுக்கு ஒரு பொட்டு கூட தூக்கம் வரவில்லை எதை எதையோ கண்டபடி யோசித்து கொண்டிருந்தவனின் யோசனையை நிறுத்த அவனுடைய போன் அடித்தது வீட்டில் உள்ளவங்களோ என்று நினைத்து எடுத்து பார்த்தான் அதே போல் பிரதாப் தான் அழைத்திருந்தார் சரிதான் அதுக்குள்ள தேடிட்டாங்க நான் வீட்டுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் போகலைன்னா கண்டிப்பா டேடி என்னை கல்யாணத்துக்கு போர்ஸ் பண்ண மாட்டார் என்று நினைத்து போனை எடுக்காமல் விட்டான் இன்னும் இரண்டு முறை அழைத்த பிரதாப் அதன் பின் அழைக்கவில்லை சிறிது நேரம் கழித்து மறுபடியும் அவனுடைய போன் அடித்தது எடுத்து பார்த்தான் அலெக்ஸ் அழைத்தான் அவனுடைய அழைப்பு எடுத்து காதில் வைத்த விஷ்ணு சொல்லுடா என்றான் என்ன சொல்லுடா எங்க இருக்க அப்பா எனக்கு கால் பண்ணி கேட்கிறாரு மணி போது பதினொன்னு ஆக போகுது வீட்டுக்கு போகலையா விஷ்ணு போகலை போக போறதும் இல்லை விஷ்ணு என்ன ஆச்சுடா என்று அலெக்ஸ் கேட்டதும் நடந்ததை சொன்னான் விஷ்ணு அதுக்காக வீட்டை விட்டு போனா சரியா சரிதான் எனக்கு இப்ப வீட்டுக்கு போக பிடிக்கலைடா எங்க இருக்க இப்ப நீ சொன்னா நீ உடனே இங்க வந்து நிற்ப எனக்கு கொஞ்சம் தனிமை தேவைப்படுது கவலைப்படாத நான் சேஃபா தான் இருக்கேன் நீ தூங்கு குட் நைட் என்று சொல்லிவிட்டு போனை அணைத்து போட்டான் விஷ்ணு சிறிது நேரத்தில் அவனுடைய அரைக்கதவு தட்டப்பட்டது எழுந்து சென்று கதவை திறந்தான் அங்கே ஹோட்டலில் பணி புரிபவன் நின்றிருந்தான் வணக்கம் சார் சாப்பிட ஏதாவது வேணுமா ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாவது கொண்டு வரவா வேண்டாம் சாப்பிட தோணலை தேங்க்ஸ் நீங்க போங்க என்றான் விஷ்ணு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க உங்களை பார்க்க ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கு இன்னையோட எங்க ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சு இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகுதுன்னு கீழே பார்ட்டி நடக்குது அதுல கலந்துகிட்டா நல்லா இருக்கும் முடிஞ்சா வாங்கலேன் விஷ்ணுவுக்கும் தூக்கம் கிட்ட கூட நெருங்காததால் சரி போவோம் என்று நினைத்து அவனுடன் சென்றான் அங்கே போய் அமர்ந்ததும் அவன் முன்னே கிளாஸை நீட்டினான் அந்த பணியால் தேங்க்ஸ் என்று அதை பெற்றுக்கொண்டவன் மெது மெதுவாக குடிக்க ஆரம்பித்தான் விஷ்ணு மொடா குடிகாரன் எல்லாம் இல்லை இது போன்ற பார்ட்டிகளில் மட்டும் அடுத்தவர்களுக்காக சிறிது குடிப்பான் இன்றும் அதே போல் மெது மெதுவாக உறிஞ்சி கொண்டே அங்கிருந்தவர்களையும் நடக்கும் விழாவையும் சில ஜோடிகள் நடனமாடி கொண்டிருப்பதையும் பார்வையிட்டு கொண்டே இருந்தான் அப்போது அவன் எதிரே ஒரு பெண் வந்து அமர்ந்தாள் அவளை பார்த்ததும் அவனை முகத்தை சுளிக்க வைத்தது அவளுடைய உடை கழுத்துக்கு கீழே தாராளமாக இறங்கி அழகை வெட்ட வெளிச்சம் போட்டு காட்டி கொண்டிருந்தது இவனை பார்த்ததும் முப்பத்தி ரெண்டு பல்லையும் காட்டி இழுத்து வைத்தவள் அவனை நடனமாட அழைத்தாள் அதில் எரிச்சலானவன் நான் வரலை வேளா வேற ஆளை பாருங்க என்று தன்மையுடன் தான் சொன்னான் 
ஆனால் அவளோ உன்னை மாதிரி அழகா இங்க யாரும் இல்லை என்று சொல்லி கொண்டே அவனை நெருங்கி அமர்ந்தவள் அவன் தொடையில் கை வைத்தாள் கையை வெடுக்கென்று தட்டிவிட்டவன் இந்த நிமிஷம் இங்கிருந்து நீ போகலைனா நான் அடிச்சு விரட்ட வேண்டியிருக்கும் என்று அடி குரலில் சீறினான் அடுத்த நிமிஷம் அவனை பயப்பார்வை பார்த்தவாறு அங்கிருந்து அகன்றாள் விஷ்ணுவோ எரிச்சலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அருதி கொண்டிருந்ததை மொத்தமாக வாய்க்குள் கவிழ்த்தான் இவனிடம் வந்து பேசிய பெண்ணோ மற்றொருவனுடன் நெருக்கமாக ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் அவனுக்கு டிம்பிள் நினைவுக்கு வந்தாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீட்டில் நடந்த நிகழ்வுகள் அனைத்தும் மேலே எழுந்தது அதன் பின் கையில் எடுத்த கிளாஸை அவன் வைக்கவே இல்லை எல்லாத்தையும் மறக்கணும் மறக்கணும் என்று தனக்குள்ளே சொல்லி கொண்டே உள்ளே தள்ளி கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு அறைக்கு செல்ல எழுந்தான் விஷ்ணு அளவுக்கு மீறி குடித்ததால் அவனால் நிலையாக நிற்க கூட முடியவில்லை மறுபடியும் தொப்பென்று நா நாற்காலியில் அமர்ந்தவன் அப்படியே டேபிளில் தலையை கவிழ்த்து கொண்டான் சிறிது நேரம் கழித்து அவனை அந்த பணியால் தான் எழுப்பினான் தள்ளாடி நின்றவனை தாங்கி பிடித்தவன் சாரி சார் இந்த அளவுக்கு நீங்க போவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கலை வாங்க உங்களை ரூம்ல விடுறேன் என்றான் நீங்க என்னை இங்க கூட்டிட்டு வந்ததுனால தான் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று குழறலாக பேசினான் விஷ்ணு சரி சார் வாங்க ரூமுக்கு போகலாம் பணம் பே பண்ணணுமே அதெல்லாம் வேண்டாம் இன்னைக்கு ஃப்ரீ தான் வாங்க நானே போய்க்குவேன் இல்ல சார் நீங்க தடுமாறுறீங்க நானே விடுறேன் என்று சொல்லி அவனை அழைத்து சென்றான் அந்த பணியாளிடம் ஒரு கெட்ட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ண சொல்றாங்க எப்படி முடியும் நீங்களே சொல்லுங்க என்று உளறி கொண்டே வந்தவன் ரூம் அருகே வந்ததும் இதுதானே என் ரூம் நானே போறேன் தேங்க்ஸ் என்று சொல்லிவிட்டு தன் அறைக்குள் நுழைந்தான் விஷ்ணு அறைக்குள் சென்றதும் அவனும் சென்று விட்டான் கதவை கூட ஒழுங்காக அடைக்காமல் உள்ளே சென்ற விஷ்ணு கட்டிலில் அமர்ந்தான் அதன் பின் நடந்தது எதுவும் அவனுக்கு தெளிவாக நினைவில்லை அடுத்த நாள் அலெக்ஸ் வந்து எழுப்பியதும் தான் கண்விழித்தான் விஷ்ணு எதிரே அலெக்ஸை பார்த்ததும் டெய் நீ எப்ப வந்த என்று கேட்டுவிட்டு தலையை அழுந்த பிடித்து கொண்டான் இப்பதான் வரேன் ஆமா ஏன் கண்ணெல்லாம் செவந்திருக்கு நைட் சரியா தூங்கலியா அப்படியெல்லாம் இல்லடா சரி நீ எப்படி என்ன இங்க இருக்கேன்னு கண்டுபிடிச்ச நான் பே பாக்குறதே அந்த வேலைதான் என்னோட நண்பனை என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாதா உன் காரை வச்சே உன்னை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சரி சரி அப்பா கிட்ட சொல்லிடாத அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு தாண்டா இங்கேயே வந்தேன் என்று அலெக்ஸ் சொன்னதும் அவனை முறைத்தான் விஷ்ணு சின்ன குழந்தை மாதிரி நீ கோபப்பட்டுட்டு இருந்தா பிரச்சனை சரியாகிருமா நீ தான் ஃபேஸ் பண்ணணும் உன்னை மீறி எதுவும் நடக்காது ஒழுங்கா வீட்டுக்கு போ சரியாகிடும் ம் போகலாம் என்று சொல்லி எழுந்தவனுக்கு உடம்பெல்லாம் வலித்தது அது மட்டுமல்லாமல் அப்போதுதான் அவனே அவன் பார்த்தான் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்த அலெக்ஸும் இப்படியே வடா வரப்போற ஆமா உன் சட்டை எங்க என்று கேட்டு அதை தேடினான் விஷ்ணுவும் தேடினான் அது ஒரு ஓரத்தில் மேஜை மீது மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது அழுக்க சட்டையை மடிச்சு வேற வச்சிருக்கடா என்று கேட்டுக்கொண்டே அதை எடுத்து கொண்டு வந்தவன் இதை போடு கார்ல தானே போக போறோம் வீட்டுல போய் குளிச்சுக்கோ என்று கையில் கொடுத்தான் அதை குழப்பத்துடன் வாங்கி அருகில் வைத்தவனை வேற எதையும் யோசிக்க விடாமல் சீக்கிரம் வாடா என்றான் அலெக்ஸ் இரு அலெக்ஸ் பாத்ரூம் போயிட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்றவனுக்கு குளிக்கணும் போல இருந்தது அங்கே கிடந்த டவலை எடுத்து குளிக்க ஆரம்பித்தவனுக்கு தன் உடலிலே நடந்த மாற்றமும் தெரிந்தது அதிர்ச்சியானவனுக்கு இரவு நடந்தது எதுவும் நினைவில்லை சட்டையை நான் கழட்டலை என்று நினைத்து கொண்டே தலையை பிடித்தபடி யோசித்தவனுக்கு மெது மெதுவாக தான் உணர்ந்த பெண்மையின் ப ஸ்பரிசமும் ஒரு விதமான வாசனையும் நினைவில் வந்தது தன்னுடைய தலையில் தானே அடித்து கொண்டான் எதுவோ பெரிய தவறு நடந்ததை உணர்ந்தவனுக்கு அதிகமான குழப்பமும் ஒருவித பயமும் வந்திருந்தது வெளியே சென்றவன் அலெக்ஸ் எனக்கு ஏதாவது சாப்பிட வாங்கிட்டு வாயேன் என்று சொல்லி அவனை எழுப்பிவிட்டு தன்னுடைய சட்டையை கட்டிலை என்று மொத்தமாக அந்த அறையை ஆராய்ந்தான் அவன் நினைவில் வந்த பாசம் அந்த சட்டையில் வருவது போன்று உணர்ந்தான் விஷ்ணு எதையும் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் அப்படியே கட்டிலில் அமர்ந்தவன் மெது மெதுவாக நேற்றைய நினைவை நினைவு கூர்ந்து பார்த்தான் இப்படி என்னோட நிலை தெரியாத அளவுக்கா குடிப்பேன் ஒருவேளை நேத்து ஒரு பெண்ணை திட்டினேனே அவ வந்து இப்படி எதுவும் செஞ்சிருப்பாளோ என்று நினைத்தவனுக்கு நேற்று அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்த போது எழுந்த வாசனை இப்போது இல்லாதது அவள் இல்லை என்ற உறுதியை தந்தது உணவை வாங்கி வந்த அலெக்ஸ் அத்தனை குழப்பமாக பார்த்தான் விஷ்ணு என்னடா ஆச்சு ஒரு மாதிரி இருக்க கண்ணெல்லாம் கசங்கி இருக்கு நேத்து பயங்கரமா தண்ணி அடிச்சேண்டா அதான் ஒரு மாதிரி இருக்கு என்று சொல்லி சமாளித்தான் விஷ்ணு இது வேறையா இதுக்குதான் நீ வெளியே இருக்க கூடாதுன்னு நினைச்சேன் சரி சாப்பிடு கிளம்பலாம் ம் என்று சொல்லி உணவை உண்டான் நேற்று இரவும் எதுவும் உண்ணாததால் இருந்த பசியில் அனைத்தையும் உண்டவன் கை கழுவ சென்றான் 
பின் வந்து அந்த சட்டையை எடுத்து போட்டவன் அலெக்ஸுடன் கிளம்பி சென்றான் கீழே வந்ததும் அலெக்ஸ் பில் கட்டும் போது அங்கு வந்த பணியால் விஷ்ணுவை பார்த்து சாரி சார் நேற்று உங்களை கூட்டிட்டு போய் குடிக்க வச்சுட்டேன்ல என்றான் அவனை பார்த்து புன்னகைத்த விஷ்ணு அதை விடுங்க அப்புறம் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கணும் நான் நேற்று என்ன பண்ணேன் என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு ஞாபகமே இல்லை தப்பா ஏதும் நடந்துகிட்டேனா என் ரூமுக்கு யாரும் வந்தாங்களா என்று ஒரு வித படப்படப்புடன் கேட்டான் ஒருவேளை ஏதாவது பெண்ணை தானே அழைத்து வந்திருப்போமோ என்ற குழப்பத்தில் கேட்டான் அவனை குழப்பமாக பார்த்தவனோ அப்படியெல்லாம் இல்லை சார் நீங்க அதிகமா குடிச்சிட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டீங்க பணம் கொடுக்கணுமான்னு கேட்டீங்க நான் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் ஆ ஞாபகம் வந்துட்டு கெட்ட பொண்ணை கல்யாணம் செய்ய முடியுமான்னு புலம்புனீங்க அப்புறம் நீங்க உள்ள போனதும் நான் போயிட்டேன் அப்பவே நேரம் ஆகிடுச்சு சார் அதுக்கப்புறம் யாரும் வந்திருக்க மாட்டாங்க ஏ சார் எதையும் காணுமா நான் எதுவும் எடுக்கலை சார் என்று ஒப்பித்தான் அவன் அப்படியெல்லாம் இல்லை சும்மாதான் கேட்டேன் என்று சொல்லி சொல்லி கொண்டே தன்னுடைய சட்டை பையில் இருந்த பர்சை எடுத்தான் எடுக்கும் போது அவன் கையில் சிக்கியது ஒரு பேப்பர் இது என்ன பேப்பர் என்று நினைத்து கொண்டே பர்சை மட்டும் எடுத்து அவனுக்கு பணம் கொடுத்தான் சந்தோஷத்துடன் பெற்றுக்கொண்டு அவன் சென்றதும் வாடா கிளம்பலாம் என்று சொல்லி கொண்டே அங்கு வந்தான் அலெக்ஸ் அந்த பேப்பரை மறந்துவிட்டு வீட்டுக்கு போய் குளிச்சுட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஒரு ஊசி போடணும் என்று நினைத்து கொண்டே தன்னுடைய காரை எடுத்தான் நான் முன்னாடி போறேண்டா பார்த்து வா என்று சொல்லிவிட்டு அவன் வந்த காரை ஓட்டி கொண்டு சென்றான் அலெக்ஸ் அவன் காரை தொடர்ந்து சென்றான் விஷ்ணு வீட்டுக்கு சென்றதும் புவனாவையும் பிரதாப்பையும் கண்டுகொள்ளாமல் அமைதியாக தன்னுடைய அறைக்கு சென்று விட்டான் விஷ்ணு கொஞ்ச நாள் அவங்கிட்ட கல்யாணத்தை பத்தி பேசாதீங்க சார் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் அலெக்ஸ் அறைக்கு சென்று விஷ்ணு உடனே அந்த சட்டையை கழட்டினான் அப்போது அவன் கையில் மறுபடியும் தட்டுப்பட்டது அந்த காகிதம் என்னையும் அப்பாவையும் பழி வாங்க எதிரிகள் யாராவது தெரியாத நோயை எனக்கு கொடுத்துட்டு போயிருப்பாங்களோ என்று நினைத்தவனுக்கு படப்படவென்று வந்தது அந்த பேப்பரை விரித்து பார்ப்பதற்குள் அவனுக்கு பயங்கரமாக வியர்த்து கொட்டியது கைகள் நடுங்க அதை பிரித்தான் விஷ்ணு தொடரும் நன்றி கார்த்திகா கார்த்திகேயனின் பற்றும் காதல் தீ அத்தியாயம் நான்கு அழகான காலை பொழுதில் உன் விரலோடு விரல் சேர்த்து நடக்கும் போது பற்றும் காதல் தீ கண்முன் இருந்த முத்து முத்தான கையெழுத்து தான் தன்னுடைய தலையெழுத்துக்கான சொந்தக்காரியின் கையெழுத்து என்று தெரியாமல் அதை வாசித்தான் விஷ்ணு என் உயிரினும் மேலான விஷ்ணு என்று ஆரம்பித்திருந்தது அந்த கடிதம் அந்த வார்த்தையில் ஒரு நிம்மதி பரவ யாரும் தப்பான ஆள் இல்லை என்ற நிம்மதியுடன் கட்டிலில் அமர்ந்தவன் மேலும் படித்தான் விஷ்ணு அழகான பெயர் இந்த பெயரை நான் எத்தனை தடவை சொல்லி பார்த்திருக்கேன்னு எனக்கே தெரியாது உங்களுக்கு என்னை தெரியாது ஆனால் என்னோட உலகமே நீங்க தான் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியாது என்ன உங்களோட கற்பை சூறையாடி ஏதாவது நோயை உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன்னு பயமா உங்களுக்கு ஏதாவது நோய் வந்தா அதை நான் வாங்கிக்கணும்னு நினைப்பேனே தவிர ஒரு நாளும் அப்படி செய்ய மாட்டேன் நேற்று நடந்ததுக்கு நான் என்ன சொல்லன்னு தெரியல அது என்னையும் அறியாம நடந்தது நான் நான் உங்களை பார்த்த சந்தோஷத்தில் என்னையே அறியாமல் என்னையே கொடுத்துட்டேன் இதனால் என்னை தப்பா நினைப்பீங்களா விஷ்ணு சத்தியமாக நான் அந்த மாதிரி பொண்ணு இல்லை விஷ்ணு நேற்று என்னை உங்ககிட்ட இழந்ததோ உங்களை எனக்காக எடுத்துக்கிட்டதோ முழுக்க முழுக்க என் காதலுக்கான சமர்ப்பணம் நேற்று நடந்தது எனக்குள்ளே எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த காதல் தீயை அணைக்க நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு என்னையும் என் காதலையும் உங்ககிட்ட வெளிப்படுத்த முடியாத உயரத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்புறம் எதனால லெட்டர் எழுதுனேன்னு கேட்குறீங்களா உங்களுக்கு எந்த மனசங்கடமும் வரக்கூடாதுன்னு தான் இன்னொன்று உண்மையை சொன்னால் வேறு பொண்ணு உங்கள் வாழ்க்கையில் வர முடியாதேன்னு ஒரு சின்ன பொறாமையும் தான் உண்மை தெரிஞ்சால் நீங்கள் வேறு பொண்ணை கட்டிக்க மாட்டீங்கல்ல அப்படி ஒரு சுயநலத்துடன் தான் இந்த உலகத்தில் இப்போ யார் சந்தோஷமாக இருக்கான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக நான் தான் சொல்வேன் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னு யாருக்கும் தெரியாது எனக்கு இந்த சந்தோஷமே போதும் ஒழுங்காக விடியாத இந்த காலையில் நாலு மணிக்கு உங்கள் முகத்தை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு லெட்டரை எழுதி வச்சுட்டு இருக்கிறத என்னால் நம்பவே முடியல விஷ்ணு நீங்கள் கண்ணு முழிச்சுட்டா என்னால் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி இருக்க முடியாது அதுக்குள்ளே நான் உங்களை விட்டு போயாகணும் கடவுள் மனது வைத்தால் உங்களை மறுபடியும் பார்க்க வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் இல்லை கிடைக்காமலும் போகலாம் எதனால் உங்கள் மேலே காதல்னு தெரியாது ஆனால் உங்களை அவ்வளோ பிடிக்கும் அந்த மீராவுக்கு கண்ணன் மேலே இருந்த காதல் மாதிரி என்னோடதும் அப்படிப்பட்டது தான் அழகா இருக்கீங்க விஷ்ணு அப்படியே கட்டி பிடிச்சி உங்க முகம் ஃபுல்லா முத்தம் கொடுத்துட்டே இருக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு உங்க நெஞ்சில சாஞ்சிக்கணும் இவ்வளவு நேரம் சாஞ்சிருந்தேன் தெரியுமா 
அதுவும் நீங்களும் என்னை கட்டி பிடிச்சிருந்தீங்க சந்தோஷமா இருந்தது ஆனா நீங்க நினைவு இல்லாம இருக்கிறது தான் கஷ்டமா இருக்கு இனி இப்படி குடிக்காதீங்க விஷ்ணு எல்லாமே சரியா போகும் எதுக்காகவும் வருத்தப்படக்கூடாது என் விஷ்ணு சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க கஷ்டப்பட்டா எனக்கும் வலிக்கும் உங்க கூடவே நான் வந்தா என்னை ஏத்துப்பீங்களா விஷ்ணு எனக்கு அதுவும் பயமா இருக்கு நான் அசிங்கமா இருந்தாலும் என்னோட காதலுக்கு உங்ககிட்ட பதில் இருக்குமான்னு தெரியல இப்ப உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போகணும் கஷ்டமா இருக்கு நைட்டு ஒரு மணியில இருந்து நாலு மணி வரை உங்க கூட இருந்த பொக்கிஷமான தருணங்கள் என் மனதில் அழியாத அழகான சுவடுகள் ஐ லவ் யூ விஷ்ணு என்னோட மனசுல பற்றிய காதல் தீ ஒரு நாள் உங்க மனசுல பற்றி எரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா உங்க கண் முன்னாடி நான் வருவேன் நான் இப்ப போறேன் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முத்தம் கொடுத்துட்டு தான் போவேன் என்னடா இப்படி கேவலமா பேசுறான்னு நினைக்கிறீங்களா விஷ்ணு எனக்கு உங்க கிட்ட இப்படி பேசவோ இருக்கவோ தப்பா தெரியலை எந்த பொண்ணும் தன்னோட கணவர்கிட்ட இதைதான் எதிர்பார்ப்பா அதைத்தான் நானும் செய்யறேன் இத்தனை நாள் உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் தெரியுமா என்னோட தலையணை தான் நீங்கள்னு நினைச்சு உங்க கூட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் அது நீங்களாவே இருக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு நான் நினைக்கிறது பேராசைன்னும் தெரியும் ஆனா காதல் நிஜங்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டது எனக்கு நிழலோ நிஜமோ உங்களோட வாழ்க்கை எதுவா இருந்தாலும் பிடிக்கும் அப்புறம் எதுக்குமே கவலைப்படாம இருங்க எந்த விஷயத்துக்கும் உடஞ்சு போக கூடாது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லட்டுமா உங்க நெஞ்சில உள்ள மச்சம் அழகா இருக்கு இன்னும் என்னெல்லாமோ சொல்ல தோணுது ஆனா அதுக்கான நேரம் எனக்கு இல்லை ஐ லவ் யூ விஷ்ணு பாய் என்று முடித்திருந்த கடிதத்தில் இப்படிக்கு உங்கள் மனைவி என்று முடித்திருந்தால் அவள் முழுதாக படித்து முடித்ததும் அப்படியே அவன் உடல் முழுவதும் சிலிர்த்தது கை கால்களில் எல்லாம் மயிர் கூச்செறிந்தது என் மேல ஒரு பொண்ணுக்கு இவ்வளவு காதலா அப்படி அவளுக்கு நான் என்ன செஞ்சேன் முகத்தை கூட நான் பார்த்தது இல்லையே எங்க இருக்க நீ உன் பேர் என்ன எதையுமே செல்லாம சொல்லாம போயிட்டியே என்று வாய்விட்டே புலம்பியவனுக்கு கண்களில் நீர் கோர்த்தது எனக்காகவும் ஒரு ஆள் இருக்காங்க என்று நினைத்து மனதெல்லாம் நிறைந்து போனது என்னை பிடிக்கும் என்று சொன்னதுக்காகவே உன்னையும் எனக்கு பிடித்து விட்டதே பெண்ணே என்று அவன் மனது அவசர கவிதை எழுதியது இதுவரை விஷ்ணு அன்பென்ற ஒன்றை உணர்ந்ததே இல்லை போனா மற்றும் பிரதாப் அவர்களின் செல்வ புதல்வனுக்கான முக்கியத்துவம் இருந்திருக்கிறது ஒழிய அவனுடைய மனதுக்கு எந்த முக்கியத்துவமும் அளிக்கப்படவில்லை அப்படி இருக்கையில் தனக்காக அவளையே தந்து காதலையே காணிக்கையாக்கி சென்றிருக்கிறாளே அவளை அவன் மனது நா நாடாமல் என்ன செய்யும் இப்போதே அவள் யார் என்ற அறியம் அவள் அவன் மனம் பரப்பரத்தது இப்படி காதலை சொல்லி முகத்தை மறைத்து சென்றவளே இனி உனக்காகத்தான் என்னுடைய மனமும் என் உடலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் வேறு பெண்ணின் நிழல் கூட என்னை தீண்டு அனுமதிக்க மாட்டேன் இது நீ எனக்காக கொடுத்த காதல் காணிக்கை மீதான என் சத்தியம் உன்னை தேடக்கூட என்னால் முடியாது எந்த ஒரு தகவலும் தகவலும் இல்லாமல் இப்படி எப்படி உன்னை தேடுவேன் ஆனா கண்டிப்பா கடவுள் உன்னை என் கிட்ட சேர்ப்பார் அதுவரை உன் மீதான என் காதலும் வளரும் என சபதம் எடுத்தான் அன்றிலிருந்து அவனுக்கு அந்த சட்டை மட்டுமே அவனுடைய ஆறுதல் துவைத்தால் அவளுடைய வாசனை போய்விடும் என்பதால் அப்படியே வைத்திருந்தான் அன்றைய இரவை நினைவுபடுத்தி பார்த்து பார்த்து சந்தோஷப்படுவான் எல்லாவற்றையும் விஷ்ணு சொல்லி முடித்ததும் அலெக்ஸை பார்த்தான் அவனோ பிரம்மை பிடித்தது போல அமர்ந்திருந்தான் அவன் தோலை தொட்டு குலுக்கிய விஷ்ணு என்னாச்சு அலெக்ஸ் என்று கேட்டான் நான் என் கனவுல கூட நினைக்காத கதையா இருக்குடா இப்படி இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அது யாரா இருக்கும்டா அந்த பொண்ணு மட்டும் உனக்கு கிடைச்சா லக்கியஸ்ட் பர்சன் நீதாண்டா என்று பிரமிப்பாக சொன்னான் அலெக்ஸ் அது என்ன கிடைச்சா கண்டிப்பா கிடைப்பா ஆமா அந்த லெட்டர் எங்க இருக்கு அதை நான் பார்க்கலாமா கண்டிப்பா பார்க்க கூடாது அது பர்சனல் நான் முழுசா உங்ககிட்ட சொல்லலை சொல்லவும் கூடாது அப்புறம் அதுல இருந்து எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது என்ன செய்ய தெரியலை பேசாம அந்த ஹோட்டல்ல போய் விசாரிப்போமாடா அங்கேயும் என்ன தகவல் கிடைக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அவ வேணும்னே மறைஞ்சு போயிருக்கா அவதான் சொல்லியிருக்காளே எப்ப என்னோட மனசுலயும் காதல் பற்றி எரியுதோ அன்னைக்கு வருவேன்னு அப்புறம் என்ன கண்டிப்பா என் முன்னாடி வருவா அதுவரை அம்மா அப்பாவை தான் சமாளிக்கணும் ஹம் என்று சொன்ன அலெக்ஸ் எதையோ யோசித்து கொண்டிருந்தான் என்ன அலெக்ஸ் யோசிக்கிற இல்ல அது வந்து ஒருவேளை உன்னோட குழந்தையோட வந்துதான் உன்னை பார்ப்பாளோ என்னவோ கண்டிப்பா அப்படி பண்ண மாட்டா ஏன்னா அவ என்னை அந்த அளவுக்கு விரும்புறா அப்படி இருக்கும்போது என்னோட உயிரை அவள் அவள் வயிற்றில் சுமந்தா அந்த சிசுவும் அவளும் முக்கியம் சிசுவும் அவளுக்கு முக்கியம் அந்த குழந்தைக்கு அப்பாவின் பாசம் தெரியாம வளர்க்க மாட்டா கவலைப்படாத அலெக்ஸ் கண்டிப்பா என்னோட பொண்டாட்டிக்கு தாலி கட்டின அப்புறம் தான் எங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் உனக்கு ஏதும் கவலை இல்லையாடா கூலா இருக்கிற ஒரே ஒரு கவலைதான் அவ வேணும் சீக்கிரமா அவ என் கையில கிடைக்கணும் 
அவளை மாதிரியே நானும் அவளை உருகி உருகி லவ் பண்ணணும் இதை கவலைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா ரொம்ப ஆசை வருதுடா அவ மேல சில நேரம் உயிரை குடிக்கிற ராட்சசின்னு தோணுது சில நேரம் மடித்தாங்கிற தேவதைன்னு தோணுது டே விஷ்ணு நீ இப்படி கவிதையா எல்லாம் பேசுவியா நீ என்னை ஓட்டாதே அலெக்ஸ் ஆமா விஷ்ணு ஒரு லெட்டர் படிச்சா காதல் வருமா பார்த்து பழகினாலே கா உண்மையான காதல் வருமான்னு டவுட்டு சும்மா நாலு வார்த்தை எழுதி வச்சதை எல்லாம் வச்சு உனக்கு எப்படி காதல் வந்துச்சு அலெக்ஸ் நீ படம் பார்ப்ப தானே ஆமா பார்ப்பேன் படம் பார்த்து அழுதிருக்கியா ம் சென்டிமெண்டல் படம் பார்த்து அழுதிருக்கேன் சரி நாவல் படிச்சு அழுதிருக்கியா நாவல் படிச்சா எப்படி அழுகை வரும் படம் பார்த்தா மட்டும் ஏன் வருது அதுல கண் முன்னாடி ஒரு உருவத்தை பார்க்கிறோம் அவங்க ஃபீலிங்ஸ் நமக்கு கண்ணில் தெரியுது ம் நான் எப்படி தெரியுமா ஒரு நாவல் படிச்சு கூட அழுவேன் எனக்கு அந்த உருவங்கள் எல்லாம் மனக்கண்ணில் தெரியும் புக்கில் உள்ள ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் உயிர் இருக்குடா அது நமக்கு எல்லாத்தையும் உணர்த்தும் அது மாதிரி தான் அவளோட லெட்டரும் அவ கண் முன்னாடி இருந்து எதை பேசி இருந்தா அவளோட முகத்தில் உருவாகிற எக்ஸ்பிரஷன்ல அவளோட காதல் கூட எனக்கு புரியாமல் இருந்திருக்கலாம் இப்போ ஆனால் இப்போ அவள் காதல் அவளோட ஃபீலிங் என் மேலே உள்ள ஆசை என்னை பிரிய முடியாமல் அவள் தவிக்கிற தவிப்புன்னு எல்லாத்தையும் என்னால் உணர முடியுதுடா அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் இந்த விஷயம் நம்மளோட போகட்டும் உன் ஆள் ரம்யா கிட்ட உளறி வைக்காத என்னது என் ஆளா என்று அதிர்ச்சியாக கேட்டான் அலெக்ஸ் நடிக்காத அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அட நீ வேற அவ ஃப்ரெண்டுடா அவ காதல் விழற மாதிரி சொல்லிடாத பத்திர காளி தான் அதை விடு இப்போ என்னடா செய்ய போகிறேன் என்று கேட்டான் அலெக்ஸ் தெரியலடா ஆமா கேட்கணும்னு நினைச்சேன் நான் குழப்பமா இருக்கேன்னு ரம்யா தான் உன்கிட்ட போட்டு கொடுத்தாளா வேற யாரு விஷ்ணு சொல்லுவா அவ தான் ஒரு வாரமா உன்னை விசாரிக்க சொல்லி குடைச்சல் கொடுத்துட்டே இருக்கா நானும் வரணும்னு நினைப்பேன் ஏதாவது வேலை வந்துடும் அவ முகத்தை தூக்குவா இன்னைக்கு தான் எப்படியோ வந்துட்டேன் ஆனா வந்த பிறகுதான் தெரியுது நீ இங்க பெரிய சிக்கலை உருவாக்கி வச்சிருக்கேன்னு உம் பாக்கலாம் என்னதான் நடக்குதுன்னு சரி எங்க அப்பா என்னை கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க இப்பவும் போகலன்னா நேராவே வந்துருவாங்க என்ன ஃபங்க்ஷனா ம் ஆமாண்டா அம்மா அப்பாவுக்கு வெட்டிங் டே நீ வரியா என்று தர்ம சங்கடத்துடன் கேட்டான் விஷ்ணு ஏனென்றால் விஷ்ணுவுக்கே தெரியும் தன்னுடைய வீட்டுக்கு அலெக்ஸோ ரம்யாவோ வரமாட்டார்கள் என்று நான் உன் வீட்டுக்கு வந்தேன் வை உன் அப்பா திட்ட எனக்காக நீ பேசுன்னு தேவையில்லாத வாக்குவாதம் தான் ஆகும் எல்லாம் நடக்கிற விஷயம்தானே நீ மு முழு மனசோடு கூப்பிட்டுருக்க மாட்டேன் உனக்கு பிடிச்ச பொண்ணை உனக்கு கட்டி வைக்கிறோம் அதுக்கு பின்னாடி எல்லா கொண்டாட்டமும் உன் வீட்டில் தான் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் உன் வீட்டுக்கு வந்தா உன் அப்பா கண்டுக்க முடியாது இல்ல என்று சிரித்த நண்பனை கட்டி கொண்டான் விஷ்ணு ஏண்டா விஷ்ணு ஒண்ணு கேட்கணும் அது வந்து வந்து என்னடா இல்ல கொஞ்சம் பர்சனலா இருக்கும் அதான் கேளு முடிஞ்சா சொல்றேன் என்று சிரித்தான் விஷ்ணு அன்னைக்கு அந்த பொண்ணு உன் கூட இருந்தப்ப உனக்கு அவளை பத்தின ஏதாவது அடையாளம் நினைவு இருக்கா ஏதாவது முகத்துல தழும்பு மச்சம் இப்படி இல்லடா ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா தெரியும் அது மட்டும் நடந்தா ஈஸியா அவளை கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஏய் சூப்பர்டா என்ன அது அவளோட வாசனை அவளை இறுக்கி கட்டி பிடிச்சேன்னு வையன் கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிருவேன் என்று விஷ்ணு சொன்னதும் தலையில் அடித்து அலெக்ஸ் அதுக்காக ஒவ்வொரு பொண்ணையும் கட்டி பிடிச்சா டெஸ்ட் பண்ண முடியும் போடா அப்புறம் இன்னொரு டவுட் என்று கேட்டான் என்னடா இல்ல விஷ்ணு உண்மையிலேயே அன்னைக்கு தப்பு நடந்துச்சுன்னு உனக்கு தெரியுமா ஒருவேளை அப்படி ஏதாவது செட் பண்ணியிருந்தா செட் பண்ணதுக்கு இது என்ன கொலையா அவ என்னோட வாழ்ந்திருக்காடா என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாம இருந்தாலும் நம்மால உணர முடியும் தானே அப்புறம் அவளை முழுசா நான் நம்புறேன் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கடா தேவையில்லாம அவளை பத்தி தப்பாவோ சந்தேகமாவோ யோசிக்காத சரி கடவுள் வழிவிடுவார் நீ வீட்டுக்கு போ நானும் கிளம்புறேன் ரம்யாவை பார்த்துட்டு போகணும் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான் அலக் சென்றதும் தன்னுடைய காரை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு சென்றான் விஷ்ணு வீட்டுக்குள் சென்றதுமே அவன் மனநிலை மாறிவிட்டது அலெக்ஸிடம் இத்தனை நாள் தனக்கு மட்டுமே தெரிந்த ரகசியத்தை பகிர்ந்து கொண்டது அவனை அறியாமலே ஒரு வித சந்தோஷத்தை கொடுத்திருந்தது இப்போது இருந்த கூட்டத்தை பார்த்தவனுக்கு லேசாக தலைவலி வந்தது தொடரும் நன்றி கார்த்திகா கார்த்திகேயனின் பற்றும் காதல் தீ அத்தியாயம் ஐந்து இதமான தென்றலாய் குளிரும் பனித்துளியாய் நீ என்னை நினைக்கும் போது பற்றும் காதல் தீ இதுகளை வேற சமாளிக்கணுமா அடியே எங்கடி இருக்க சீக்கிரம் கண் முன்னாடி வந்துரு செல்லும் நீ வந்துட்டேன்னா அப்படியே உன்னை கூட்டிட்டு உலகம் முழுக்க சுத்த போயிருவேன் இந்த அறுவை நாடகத்தை எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் என்று நினைத்து கொண்டே வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் விஷ்ணு அவன் நுழைந்ததும் அவனை வாவா விஷ்ணு ஏன் லேட் செல்லம் உனக்காக தான் காத்துட்டு இருக்கோம் என்று புவனா கொஞ்சி கொஞ்சி பேசியதும் அம்மா இப்படி கேவலமா நடிக்காதே என்றுதான் சொல்ல தோன்றியது விஷ்ணுவுக்கு 
அதை சொல்ல முடியாமல் ரூம் போயிட்டு வரேம்மா என்றாள் சரிப்பா போயிட்டு வா என்று சொன்னதுதான் தாமதம் ஒரே தாவலாய் மாடி ஏறி சென்று தன்னுடைய அறைக்குள் மறைந்தான் பின் நிதானமாக தன்னுடைய வேலைகளை எல்லாம் முடித்துவிட்டு வேறு உடை அணிந்து கம்பீரமாக வந்தவனை வந்திருந்த அனைவரும் வைத்த கண் எடுக்காமல் பார்த்தார்கள் எதையும் கண்டு கொள்ளாமல் கீழே வந்தவன் அம்மா மற்றும் அப்பாவின் அருகில் போய் நின்று கொண்டான் பிரதாப் மற்றும் புவனா இருவரும் சேர்ந்து கேக் கட் செய்தார்கள் இருவரையும் மாற்றி மாற்றி ஊட்டும்படி செய்தான் விஷ்ணு பின் இருவரும் அவனுக்கு ஒரு துண்டை ஊட்டினார்கள் அதுவரை அனைத்தும் சரியாக நடந்தது இப்பொழுது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லப் போகிறேன் என்று பிரதாப் ஆரம்பித்ததும் விஷ்ணு மண்டையில் பல் பெரிந்தது எதுவோ தவறாக நடக்கப் போகிறது என்று அவன் அடிமனது ஓலமிட்டது அவன் மனதை கூறு போடும் விஷயத்தை தான் செய்தார் பிரதாப் கூடிய சீக்கிரம் என் நண்பனின் மகள் டிம்பிளுக்கும் என்னுடைய ஒரே மகனுக்கும் திருமணம் திருமணம் முடிக்கப் போகிறோம் என்று பிரதாப் சொன்னதும் நோ என்று கத்தியிருந்தான் விஷ்ணு இதை யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை புவனா மற்றும் பிரதாப்புக்குமே அவன் கத்தியது அதிர்ச்சிதான் விஷ்ணு இதுவரை தன்னுடைய பெற்றோர்களை யார் முன்னிலையிலும் விட்டு கொடுத்தோ அவமானப்படுத்தியதோ இல்லை அதனால் அவனை பேசி சரி கட்டி விடலாம் எல்லார் முன்னாடியும் சொல்லிட்டா அதுக்காகவாவது கல்யாணத்துக்கு சரின்னு சொல்லுவான் என்று நினைத்து தான் பிரதாப் இப்பொழுது சொல்லியது ஆனால் அவன் இப்படி எதிர்ப்பு தெரிவிப்பான் என்று யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை டிம்பிள் முகம் புன்னகையை தொலைத்து அங்கே கோபம் குடிக்கொண்டிருந்தது அங்கே வந்தவர்களிடம் சலசலப்பு கேட்டது எதையும் கண்டு கொள்ளாமல் பிரதாப் முன் போய் நின்றான் விஷ்ணு அவன் முறைப்பை கண்டு கொள்ளாமல் என்ன விஷ்ணு சந்தோஷம்தானே என்று கேட்டார் பிரதாப் சந்தோஷம் இல்லை டாட் யாரை கேட்டு இப்படி எல்லார் முன்னாடியும் சொன்னீங்க நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கேன்ல எனக்கு இப்போ கல்யாணம் வேண்டாம்னு இந்த பேச்சை இதோட விட்டுருங்க என் கல்யாணம் என் விருப்பப்படி தான் நடக்கும் என்று சொன்னவன் விரு விருவென்று தன்னுடைய அறைக்குள் சென்று விட்டான் இங்கே போனாவின் முகமோ கோபத்தில் சிவந்து போனது அவமானத்தில் சிரித்து போனது டிம்பிள் குடும்பமும் அதே அவமானத்துடன் தான் நின்றார்கள் கூட்டம் மெது மெதுவாக கலைய ஆரம்பித்தது எல்லோருமே சென்று விட்டார்கள் டிம்பிள் குடும்பம் மட்டும் இருந்தது பிரதாப்போ அவசரப்பட்டுட்டோமோ கொஞ்சம் மாற போட்டிருக்கலாமோ என்று காலம் கடந்து யோசித்தார் இப்போதைக்கு புவனாவை சமாதானப்படுத்துவது தான் முக்கியம் என்று நினைத்து அவள் அருகில் சென்று அவளுடைய தோல் மீது கை வைத்தார் அந்த கையை வெடுக்கென்று தட்டிவிட்டவள் எனக்கு இவங்க ரெண்டு பேரோட கல்யாணம் நடந்தே ஆகணும் இத்தனை பேர் முன்னாடி எனக்கு நடந்த அவமானம் போகணும்னா இவங்க எல்லோரையும் கூப்பிட்டு கல்யாணத்தை நடத்தணும் என்று வெறியோடு சொன்னால் புவனா புவி பிளீஸ் கொஞ்சம் மாறப்போடு இவன் இப்படி செய்வான்னு நானே எதிர்பார்க்கலை இன்னும் எல்லாம் மாறப்போட முடியாது ஏற்கனவே சொல்லி மூணு மாசம் ஆகிட்டு எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு முடிவு தெரியணும் என்று கோபத்துடன் சொன்னவள் அங்கிருந்த வேலைக்காரி வள்ளியை அழைத்து விஷ்ணுவை கூட்டிட்டு வா என்று சொல்லி அனுப்பி வைத்தாள் அறைக்கு வந்தே விஷ்ணுவோ அவளுடைய நினைவை தரும் சட்டையை எடுத்து முகத்தை மூடி படுத்து விட்டான் அம்மா அப்பாவை கஷ்டப்படுத்தி அவமானப்படுத்திட்டோமோ என்று ஒரு மனமும் இப்படி பேசலைனா அவளையே உனக்கு கட்டி வச்சிருவாங்க பரவாயில்லையா என்று மற்றொரு மனமும் யோசித்து கொண்டிருந்தது குழப்பத்துடன் படுத்திருந்தவனின் காதில் கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்டதும் எரிச்சலுடன் கதவை திறந்தவன் வள்ளியை பார்த்து சிறிது கோபம் தணிந்தான் என்ன வள்ளி சொல்லு அம்மா உங்களை கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க ஐயா ம் எல்லாரும் போயிட்டாங்களா போயிட்டாங்க ஐயா சரி நீப்போ நான் வரேன் என்று சொன்னவன் அறைக்குள் வந்து அம்மா அப்பாவிடம் என்னெல்லாம் பேசணும் அவர்களை எப்படி சமாளிக்கணும் என்று முடிவு செய்தான் எப்படியும் இந்த கல்யாணத்தை நிப்பாட்டணும் என்ற முடிவுடன் அவன் கீழே வரும்போது எப்படியும் இந்த கல்யாணத்தை நடத்தணும் என்ற முடிவுடன் அவன் வரவை எதிர்பார்த்தால் புவனா கீழே வந்த விஷ்ணு சாரி டாட் நான் வேணும்னு செய்யலை நான் தான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல அப்புறம் நீ ஏன் இப்படி செஞ்சீங்க என்றான் அதெல்லாம் முடிஞ்சு போன விஷயம் அதை பற்றி பேசி என்ன ஆக போகுது ஆனால் உன் அம்மா முடிவா இருக்கா இந்த கல்யாணம் கட்டாயம் நடக்கணும் என்றார் பிரதாப் அதுக்கு அவங்க தான் கல்யாணம் பண்ணணும் என்னால் எல்லாம் முடியாது என்று நக்கலாக சொன்னான் விஷ்ணு ஏன் முடியாது ஏன்னு கேட்குறேன் இந்த கல்யாணம் நடந்தே தீரணும் டிம்பிள் தான் இந்த வீட்டு மருமக என்றால் புவனா அம்மா முதல்ல டென்ஷனை குறைங்க நீங்கள் சொல்கிறதுக்காக எல்லாம் கல்யாணம் பண்ண முடியாது எனக்கு பிடிக்கணும் முதல்ல இவளை கண்டாலே எனக்கு பிடிக்கலை உனக்கு பிடிக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை நாங்கள் முடிவு செஞ்சால் போதும் வாட் நீங்கள் முடிவு செய்யணுமா மாம் இது என்னோட லைஃப் நான் தான் முடிவு எடுக்கணும் என்று கடுப்புடன் சொன்னான் விஷ்ணு அவன் மாம் என்று அழைத்ததிலேயே அவனுடைய கோபத்தை உணர்ந்தார்கள் பிரதாப்பும் புவனாவும் புவனா அவனிடம் தன்னை மாம் என்று தான் அழைக்க சொல்வாள் ஆனால் விஷ்ணுவோ அப்படி கூப்பிட்டா பாசமாவே இருக்காதுமா நான் அம்மானு தான் சொல்வேன் அப்பாவையே டேடின்னு கூப்பிடுறது பிடிக்கலை 
வேற வழி இல்லாம கூப்பிடுறேன் என்று சொல்லி விடுவான் இன்று கோபத்தில் அவன் மாம் என்று அழைத்திருந்தான் அவன் மனநிலை உணராத புவனாவோ நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க உன் இஷ்டத்துக்கு ஆடலாம்னா இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வர்றதுக்கு டிம்பிளுக்கு மட்டும்தான் தகுதி இருக்கு ஒண்ணும் இல்லாதவளை மருமகளா ஆக்கணும்னு நினைக்கிறியா அந்த ரம்யா மாதிரி என்று கேட்டாள் மாம் முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அவ என்னோட ஃப்ரெண்டு அப்புறம் ஒண்ணும் இல்லாதவளை கல்யாணம் பண்ணாதான் என்ன தப்பு நமக்கு இவ்வளவு சொத்து இருக்கும் போது ஒரு ஏழை பொண்ணை கட்டுனா என்ன புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா டேட் சொல்லுங்க டேட் எனக்கு தேவை நல்ல ஒழுக்கமான பொண்ணு என்று சொல்லி டிம்பிளே ஒரு பார்வை பார்த்தான் அவன் பார்வையில் கூனி குறுக்கி போனால் டிம்பிள் விஷ்ணு அவங்க முன்னாடியே இப்படி பேசுறது நாகரீகம் இல்லை அவங்க மனசு கஷ்டப்படாதா என்று கேட்டார் பிரதாப் அவங்களை யார் இங்கே இருக்க சொன்னா என்று விஷ்ணு கத்தியதும் டிம்பிள் குடும்பம் அப்படியே வெளிநடப்பு செய்தது அவர்கள் போனதும் முடிவா சொல்றேன் விஷ்ணு நீ இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சே ஆகணும் என்றால் போனா நானும் முடிவா சொல்றேன் நல்ல குணமான ஒரு ஏழை பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிப்பனே தவிர உங்க பணக்கார சொசைட்டி பொண்ணை கட்டிக்கவே மாட்டேன் ஏன் சொல்ல மாட்டேன் என்னதான் பெரிய இடத்துல வளர்ந்தாலும் உன் அம்மாவை மாதிரி தானே நீயும் இருப்ப பிறந்த இடத்து பீடை எப்படி ஒழியும் உன்னை பெத்தவ ரத்தம் தானே உன் உடம்புல ஓடுது அப்படித்தானே நீயும் இருப்ப சி லோக்கல் என்று புவனா சொல்லி முடித்ததும் புவனா என்று கத்திய பிரதாப் அவள் கண்ணத்தில் ஓங்கி ஒரு அறை அரைந்திருந்தார் கண்ணத்தை பிடித்து கொண்டு அவரை முறைத்தால் புவனா பதிலுக்கு முறைத்தவர் விஷ்ணுவை பாரு என்றார் அவனோ புவனா சொன்னதை கேட்டு இடிந்து போய் நின்றிருந்தான் அவன் முகத்தில் இருந்த வருத்தத்தை கண்ட புவனா தான் அவசரப்பட்டு பேசியதை நினைத்து வருந்தினாள் காலம் கடந்து வருந்து என்ன பயன் விதிப்படி அனைத்தும் நடந்தே தீரும் என்று நினைத்து கொண்டார் பிரதாப் அவன் அருகில் சென்ற புவனா விஷ்ணுவின் தோளில் தன் கையை வைத்தாள் அந்த கையை தன் எடுத்து தன் கையுடன் கோர்த்து கொண்டவன் நிஜமாவே நான் உங்க மகன் இல்லையாமா என்று கேட்டான் விஷ்ணு என்ன ஒளரிட்டு இருக்க உன் அம்மா கோபத்துல பேசினது எதையும் யோசிக்காத இப்போதைக்கு உனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் அப்படித்தானே உன் ரூம்ல போய் ரெஸ்ட் எடு போ என்றார் பிரதாப் அம்மா கோபத்துல பேசினாலும் அவங்க கண்ணுல பொய் இல்லை எனக்கு உண்மை தெரியணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட அப்பா அம்மா இல்லையா என்று கேட்கும் பொழுதே அவனுக்கு அழுகையில் வார்த்தை குளறியது அப்படியெல்லாம் இல்லை விஷ்ணு நீ எங்க மகன்தான் என்று பிரதாப் சொன்னதும் அவருடைய கையை எடுத்து தன் தலை மீது வைத்தவன் என் மேல சத்தியம் என்னோட அம்மா அப்பா யாருன்னு நீங்க சொல்லியே ஆகணும் என்றான் அவன் கண்களில் மட்டும் நிற்காமல் கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது நிஜமாவே நீ என்னோட பையன்தான் விஷ்ணு சத்தியமா நீ என் என் பையன்தான் என்றார் பிரதாப் அப்ப அம்மா ஏன் அப்படி சொன்னாங்க உண்மையை நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னு விதி இருக்கும் போது யாரால மாத்த முடியும் நீ என்னோட மகன்தான் ஆனா போனா வயத்துல நீ பிறக்கலை என்று பிரதாப் சொன்னதும் மனசு மொத்தமாக கலந் கலங்கியது விஷ்ணுவுக்கு டேடி தப்பான ஆளா இருந்திருப்பாரோ அது மூலமா நான் பிறந்தேனா ஒருவேளை அம்மாவை அவர் ரெண்டாவது கல்யாணம் செஞ்சிருப்பாரோ என்னை பெத்தவங்க முதல் அம்மாவோ அவங்க செத்து போயிருப்பாங்களோ என்று கண்டபடி யோசித்தான் விஷ்ணு நீ அறிவியல் முறைப்படி பிறந்தவன்டா என்ன புரியலையா எனக்கு குழந்தை பிறக்கலன்னா உடனே இவ்வளவு அதிகமா சொத்து இருந்தும் வாரிசு இல்லைன்னு எல்லாரும் குறை பேசினாங்க அதனால நீ வாடகை தாளும் தாய் மூலமா பிறந்த உன் அப்பாவோட உயிரணுவை ஒரு பொண்ணோட கர்ப்பையில செலுத்தி அப்படி பிறந்தவன் நீ உன்னோட அம்மா யாருன்னு எங்களுக்கே தெரியாது என்று குண்டை தூக்கி அவன் தலையில் போட்டால் புவனா மொத்தமாக இடிந்து போனான் விஷ்ணு காதில் கேட்பவற்றை எல்லாம் அவனால் நம்பவும் முடியவில்லை நம்பாமல் இருக்கவும் முடியவில்லை தன் தப்பான விதத்தில் பிறக்கவில்லை என்று அறிந்ததும் கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்தது ஆனால் தாய் யார் என்று தெரியாது என்பதை தான் அவனால் தாங்க முடியவில்லை அருகில் இருந்து சோஃபாவில் அமர்ந்த விஷ்ணு தலையை பிடித்து கொண்டான் இத்தனை நாள் சாதாரணமாக இருந்த வாழ்க்கை திடீர் என கருமை படர்ந்தது போல ஆனது இத்தனை நாள் அம்மாவாக இருந்தது அம்மா இல்லையா அப்ப என்னை பெத்த அம்மா யாரு எங்க இருக்காங்க என்று எவ்வளவு யோசித்தும் அவனுக்கு விடை கிடைக்கவில்லை திடீர் என்ற வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டது போல உணர்வை அடைந்தான் விஷ்ணு அவன் அருகில் சென்ற அமர்ந்த பிரதாப் விஷ்ணு என்றார் ஏன்பா ஏன் இப்படி என்னோட அம்மா யாரு ஏன் இதை இத்தனை வருஷம் மறைச்சிங்க இங்க பாரு விஷ்ணு இது சொல்லக்கூடிய விஷயம் இல்லை அது மட்டும் இல்லாம சொன்னா நீ எப்படி இப்படி இடிஞ்சு போயிருவேன்னு தெரியும் கோபத்துல அவளையும் அறியாம புவனா சொல்லிட்டா ஆமா விஷ்ணு சாரி நீ எங்க மகன்டா நான் சொன்னதை மறந்துருப்பா என்றாள் புவனா எப்படியுமா மறக்க முடியும் தெரியாம இருந்தா ஒண்ணும் இல்ல ஆனா இப்ப என்னோட அம்மா யாருன்னு தெரியாம என்னால எப்படி இருக்க முடியும் எனக்கு அவங்களை பார்க்கணும் என்று கலங்கிய குரலில் சொன்னான் விஷ்ணு வேண்டாம் விஷ்ணு அதெல்லாம் பழைய குப்பைப்பா பணத்துக்காக வாடகை தாயா வர சம்மதிச்சாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமா 
ம் ஆனால் அவங்கள பார்க்கணும்னு தோணுது டாட் அவங்க கூட உறவு கொண்டாடணும்னு தோணலை ஆனால் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு தோணுது ப்ளீஸ் சொல்லுங்க நிஜமாவே அவங்க யாருன்னு தெரியாது விஷ்ணு டாட் ப்ளீஸ் ஏதாவது விவரம் சொல்லுங்க நீங்கள் நினைச்சா கண்டுபிடிக்கலாம் ப்ளீஸ் உங்கள் அப்பாவுக்கு விவரம் தெரியாது ஆனால் எனக்கு தெரியும் என்றால் போகணும் நிஜமாவாமா எங்கே இருக்காங்க அவங்க என்ற ஆர்வத்துடன் கேட்டான் விஷ்ணு நீ நான் சொல்கிற பொண்ணை கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லு நானும் விவரம் சொல்கிறேன் பிளாக்மெயில் பண்ணுறீங்களாமா இந்த கலவரத்துலேயும் உங்கள் ஆசை நடக்கணும்ல எப்படியும் வச்சுக்கோ ஆனால் விவரம் வேணும்னா நீ நான் சொல்கிறதை கேட்டே ஆகணும் சரி நீங்கள் சொல்கிற பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் விவரம் சொல்லுங்க எனக்கு இப்போ அதுதான் முக்கியம் பேச்சு மாற மாட்டதானே மாற மாட்டதானே மாற மாட்டேம்மா சொல்லுங்க எனக்கு அவங்க இப்போ எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியாது அவங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்க நம்ம டாக்டர் பிங்கி இருக்காங்கல்ல அவங்க மூலமாக தான் தெரியும் பிங்கி கிட்ட கேட்டால் பிங்கி கிட்ட கேட்டால் தான் எல்லா விவரமும் தெரியும் அப்படியா என்று கேட்டவன் அடுத்த நிமிஷம் டாக்டர் பிங்கியை ஃபோனில் அழைத்தான் ஏய் விஷ்ணு எப்படி இருக்க சொல்லுடா என்றார் பிங்கி ஆண்டி நலம் விசாரிக்கிறதெல்லாம் அப்புறம் எனக்கு முதல்ல எங்கள் அம்மாவோட விவரம் வேணும் என்று அவன் கேட்டதும் விஷ்ணு என்று அதிர்ச்சியாக அழைத்தார் அவர் ஆமாம் ஆண்டி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நீங்கள் அவங்கள பற்றி சொல்லுங்க இப்போ எங்கே இருக்காங்க சொல்லுங்க சீக்கிரம் மெடிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் வெளியே சொல்லக்கூடாது விஷ்ணு ஆண்டி ப்ளீஸ் சொல்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் வராது நான் அவங்க லைஃப்பில் குழப்பம் பண்ண போகலை அவங்கள பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ப்ளீஸ் சரி அவங்க அட்ரஸ் அனுப்புகிறேன் ஆனால் இப்போ அங்கே தான் இரு இருக்காங்களான்னு தெரியாது பரவாயில்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் என்று சொல்லி ஃபோனை வைத்தவன் அமர் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தான் சில நொடிகளில் அவனுக்கு அட்ரஸ் வந்திருந்தது அதை பார்த்ததும் டேட் நான் அம்மாவை போய் பார்க்க போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்தான் ஆழ்ந்த குரலில் விஷ்ணு என்று அழைத்த பிரதாப் அங்கே கவலையாக இருந்த புவனாவை காண்பித்து அப்போ இவ யாருடா என்று கேட்டார் புவனா அருகில் சென்றவன் நீங்கள் மட்டும்தான் மா என்னோட அம்மா அவங்களை பார்த்துட்டு நான் வந்துடுவேன் எனக்கும் அவங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை சரியா என்று அவளை சமாதானப்படுத்தினான் ம் சரி விஷ்ணு அதை விடு அப்புறம் கல்யாணம் எப்போ வச்சுக்கலாம் யாருக்கு கல்யாணம் என்று கேட்டு புவனாவுக்கு மே மேலும் பிபி ஏற்றினான் விஷ்ணு விஷ்ணு விளையாடாத நீ நான் சொல்கிற பொண்ணை கட்டிக்கிறேன்னு சொன்னதானே அம்மா அது அடுத்த ஜென்மத்தில் அதுவும் அவள் நல்லவளாக பிறந்தா சாரி உங்களை ஏமாற்றி அட்ரஸ் வாங்க தான் அப்படி சொன்னேன் சரி நான் கிளம்புறேன் டேட் சென்னைக்கு டிக்கெட் போடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய அறைக்கு சென்று விட்டான் முகம் சிவக்க நின்றாள் புவனா அவளை பார்த்து வந்த சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு அவள் அருகே நின்றார் பிரதாப் சிறிது நேரத்தில் புவனாவை சமாதானப்படுத்தி விட்டார் பிரதாப் விஷ்ணு அவளை அவனை பெத்தவளை கண்டுபிடிச்சா நம்மளை அம்மா அப்பான்னு நினைக்க மாட்டானா பிரதாப் அவங்க கூடவே போயிடுவானா இவன் என் மகன் இல்லைன்னு தெரிஞ்சால் எல்லாரும் என்ன பேசுவாங்க சொசைட்டியில் யாருமே நம்மளை மதிக்க மாட்டாங்கப்பா என்றால் புவனா விஷ்ணு சின்ன வயசுலேருந்து பணக்காரனாக வாழ்ந்தவன் அவன் போய் ஒரு கஷ்டப்படுற வீட்டில் இருப்பானா கவலைப்படாத பார்த்துட்டு வந்துடுவான் பூவி நீ கொஞ்சம் இந்த விஷயத்தை பேசாமல் இருந்திருக்கலாம் கோபத்தில் சொல்லிட்டேங்க அவன் நம்மளை விட்டு போக மாட்டான் தானே போக மாட்டான் பூவி என்று சொன்ன பிரதா பரியவில்லை இந்த உலகத்தில் எத்தனை கோடி கொட்டி கொடுத்தாலும் கிடைக்காதது தாய்ப்பாசம் என்று அது கிடைத்தால் விஷ்ணு என்ன செய்வான் தொடரும் நன்றி கார்த்திகா கார்த்திகேயனின் பற்றும் காதல் தீ அத்தியாயம் ஆறு ஒளிரும் தேவதையாக கண்முன்னே தோன்றிய உன்னை கண்டால் பற்றும் காதல் தீ தன்னுடைய அறைக்குள் வந்த விஷ்ணுவுக்கு தலை வலித்தது வாழ்வில் இவ்வளவு பெரிய குழப்பம் வரும் என்று அவன் நினைக்கவே இல்லை ஏன் எனக்கு மட்டும் எதுவே நல் நல்லது நடக்க மாட்டேங்கு மனசுக்கு பிடிச்சவ கண்முன்னாடி இல்லை அது கூட பரவாயில்ல ஆனால் அவளை பார்த்ததே இல்லை அதைவிட கொடுமை யாரென்றே தெரியாதவளோடு வாழ்ந்தது இப்போ என்னை பெத்ததும் யாருன்னு தெரியலை இனி அம்மாவை கண்டுபிடிச்சு கண்ணுக்கு தெரியாத காதலியை கண்டுபிடிச்சுன்னு வாழ்க்கை தேடலிலே முடிய போகுதா என்று யோசித்து கொண்டிருந்தான் ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டேன் விஷ்ணு என்று பிரதாப் ஃபோனில் அழைத்து சொன்னதும் அலெக்ஸை ஃபோனில் அழைத்தான் விஷ்ணு சொல்லு விஷ்ணு என்ன இந்த நேரத்தில் கூப்பிட்ருக்க என்று கேட்டான் அலெக்ஸ் தூக்கத்தில் எழுப்பிட்டேனா சாரிடா அதெல்லாம் விடு எதுவும் பிரச்சனையா அதெல்லாம் இல்லை ஒரு ஹெல்ப் வேணும் என்ன ஹெல்ப் விஷ்ணு நான் ஒரு அட்ரஸ் அனுப்புகிறேன் சென்னையில் இருந்து அந்த ஊருக்கு போகணும் எப்படின்னு தெரியல உனக்கு ஏதாவது ஐடியா தெரிஞ்சால் சொல்லு என்ன தமிழ்நாடு பற்றியா சரி அனுப்பு சொல்கிறேன் என்று அலெக்ஸ் சொன்னதும் விஷ்ணு அனுப்பி வைத்தான் கூகுள் மேப் எடுத்து அந்த இடத்தை தேடினான் அலெக்ஸ் விஷ்ணுவை ஃபோனில் அழைத்ததும் சொல்லு அலெக்ஸ் ஐடியா கிடைச்சிதா என்று கேட்டான் விஷ்ணு நான் கூகுள் மேப்பில் தாண்டா பார்த்தேன் சென்னையிலிருந்து காரில் போயிரு 
தேவையில்லாம மாறி மாறி எல்லாம் போக வேண்டாம் அது மதுரைன்னு போட்டிருக்கு நானும் பார்த்தேன் சரி பார்த்துக்கலாம் ஹம் ஆனா நீ ஏன் அங்க போற ஒரு முக்கியமான வேலையடா அப்பா போக சொன்னாங்க ஓ சரி நானும் வரட்டுமா வேண்டாம் வேண்டாம் நானே போய்க்குவேன் உனக்கு இங்க ஆயிரம் வேலை இருக்கு நான் வர எத்தனை நாள் ஆகும்னு தெரியல ஆபீஸை ரம்யாவை பார்த்திக்க சொல்லிரு நானும் அவளுக்கு காலையில ஃபோன் பண்ணி சொல்றேன் நீயும் பார்த்துக்கோ சரிடா எப்ப கிளம்புற நாளைக்கு காலையில பத்து மணிக்கு ஃபிளைட் சரி விஷ்ணு காலையில ஏர்போர்ட்ல உன்னை பாக்குறேன் நல்லா தூங்கு குட் நைட் குட் நைட் அலெக்ஸ் என்று சொல்லி போனை வைத்தான் விஷ்ணு தன்னுடைய கட்டிலில் படுத்தவனுக்கு தூக்கம் சுத்தமாக வரவில்லை வாழ்க்கையை நினைத்து ஒருவித கவலையும் இனி என்ன நடக்கும் என்ற படப்படப்பும் அவனை நிம்மதியாக தூங்க விடவில்லை யோசித்தபடியே படுத்திருந்தவன் அவனை அறியாமலேயே தூங்கி போனான் காலையில் கண் விழித்ததும் தன்னுடைய வேலைகளை எல்லாம் முடித்து கொண்டு கிளம்பி கீழே வந்தான் அவனுடைய லக்கேஜ் பேகை கார் டிரைவர் எடுத்து சென்றார் பிரதாப் மற்றும் புவனா முன்பு நின்றான் விஷ்ணு இருவருமே முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டு நின்றார்கள் அவர்களை பார்த்து சிரிப்பு வந்தது விஷ்ணுவுக்கு இத்தனை நாள் பாசம் என்றே என்னவென்று காட்டாதவர்கள் இன்று இப்படி நிற்பது அவனுக்கு வித்தியாசமாக பட்டது அம்மா நான் கிளம்புறேன் போயிட்டு வரேன் டாட் என்றான் விஷ்ணு சீக்கிரமா போயிட்டு வா விஷ்ணு என்று பிரதாப் சொன்னதும் அது என்ன சீக்கிரம் ஒரு வாரத்துல நீ திரும்பிடணும் அவங்க கிடைச்சாலும் சரி கிடைக்கலனாலும் சரி என்றாள் புவனா சரிம்மா டாட் கிளம்புறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பி விட்டான் விஷ்ணு ஏர்போர்ட்டுக்கு அவன் வரும்போது அங்க ரம்யா மற்றும் அலெக்ஸ் நின்றார்கள் அவர்களிடம் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு தன்னுடைய பயணத்தை துவங்க தயாரானான் விஷ்ணு வாழ்க்கை பயணமே இப்போதுதான் அவனுக்கு துவங்கி இருக்கிறது என்று அறியாமலேயே பயணம் செய்தான் விஷ்ணு விமானத்தில் ஏறி அமர்ந்ததும் மனம் முழுவதும் ஒரு குழப்பமாகவே இருந்தது அவன் மனது அமைதியின்மையால் அவனை அலைக்கழித்தது ஒரு ஒரு வழியாக அவன் சென்னை வந்து இறங்கியதும் வெளியே வந்து ஒரு பெரிய ஹோட்டலில் ரூம் புக் செய்தான் அங் பின் அங்கே குளித்து முடித்தவன் மணியை பார்த்தான் கடிகாரம் நான்கு என்று காட்டியது பின்பு ஒரு காரை புக் செய்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் தான் செல்லவிருக்கும் இடத்தை பற்றியும் விசாரித்தான் இப்போது கிளம்பினால் நடுராத்திரியில் அந்த ஊருக்கு போக வேண்டும் என்று புக் செய்யும் இடத்தில் சொன்னதால் இரவு கிளம்பினால் காலை போய் சேரலாம் என்று எண்ணி இரவு பதினோரு மணிக்கு காரை வர சொன்னான் அதன் பின் அப்படியே அமர்ந்திருந்தவன் அம்மாவை அம்மாவையே இப்பதான் தேட போறேன் இனி உன்னை எப்படி தேட போறேனோ எப்படிடி எனக்கு தெரியாமலே என்னை திருடிட்டு போயிருக்க நீ எப்படி இருப்ப என்னை எப்படி உனக்கு தெரியும் எப்ப என்னை முதல் முதல்ல பார்த்த என்ற மனதினுள் அவன் இதயம் கவர்ந்தவளிடம் பேசினான் அப்படியே தூங்கியவன் எழுந்து மாலை ஐந்து மணிக்கு ரூம் சர்வீஸை அழைத்து காஃபிக்கு சொல்லியவன் அதை குடித்து முடித்து விட்டு கிளம்பி வெளியே சென்றான் தனக்கு தேவையான அத்தியாவசியமான பொருட்களை மட்டும் வாங்கியவன் மீண்டும் அறைக்கு வர எட்டாகிவிட்டது அதன் பின் அவன் எல்லாமே எடுத்து வைத்து உணவு உண்டு முடிக்க மணி பத்தை தொட்டது சரியாக பதினோரு மணிக்கு அவனை அதிகம் காக்க வைக்காமல் காரை எடுத்து கொண்டு வந்து விட்டான் டிரைவர் எல்லாவற்றையும் கார் டிக்கியில் அடைத்து விட்டு டிரைவர் சீட்டில் அமர்ந்து காரை ஸ்டார்ட் செய்ததும் அவன் அருகில் ஏறி அமர்ந்தான் விஷ்ணு பின்னாடி உட்காரலாம்ல சார் என்று கேட்டான் டிரைவர் பரவாயில்ல பகல்ல நல்லா தூங்கிட்டேன் உங்ககிட்ட பேசிட்டே வந்தா உங்களுக்கும் தூக்கம் வராது தானே ஆமா உங்க பேர் என்ன மணி என்று இழுத்தான் டிரைவர் நான் மணியை கேட்கலை உங்க பேரை கேட்டேன் என்றான் விஷ்ணு விளையாடாதீங்க சார் என்னோட பேர் தான் மணி மணிகண்டன் ஆமா நீங்க ஊருக்கு புதுசா சார் ஹம் ஆமா மணி பார்த்தாலே தெரியுது ரொம்ப ஷோக்கா இருக்கீங்க சார் அப்படியே வெள்ளக்கார துறை கணக்கா வெள்ளக்கார துறையா நான் வெள்ளையா இல்லையே ஐயோ ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னேன் சார் ரொம்ப வெள்ளை இல்லைதான் ஆனா கலர் கலர் தானே என்கிட்ட என் கலர் கிட்ட எல்லாம் நீங்க வர முடியுமா என்று சிரித்து கொண்டே சொன்ன மணி அப்படியே கண்ணின் கருவிழியின் கலரில் இருந்தான் கலர் எல்லாம் பெருசு இல்லை மணி மனுஷங்க தான் முக்கியம் சார் அப்படியே என் பொண்டாட்டி மாதிரியே பேசுறீங்க அவளும் இப்படியே தான் சொல்வா எப்படி அவ நல்ல கலர் சார் எங்க கல்யாணம் லவ் மேரேஜ் அதனால அவ கலர் எல்லாம் முக்கியமே இல்லைன்னு பேசுவா லவ் மேரேஜா சூப்பர் சொல்லுங்க உங்க கதையை கேட்போம் எனக்கு காதல் கதை கேட்க ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஒரு காமெடி கதை சார் பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு தான் என் பொஞ்சாதி நான் கார் டிரைவர் அப்படிங்கிறதுனால வெள்ளையும் சொல்லையுமா திரிவேனா உடனே பிரிச்சிருக்கு போல அப்படி இப்படி எங்கேயாவது நின்று நம்மளே முறைச்சி முறைச்சி பார்க்கும் என்ன தான் பார்க்குறான்னு எனக்கே லேட்டாக தான் சார் தெரிஞ்சுது அப்புறம் என்ன அப்படியே பார்வையிலே சரி பண்ணியாச்சு ஆனால் சார் அப்படியும் சிரிக்கவும் செய்யாமல் முறைக்கவும் செய்யாமல் ஒரு தினசாக பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அப்படியே புல்லரிக்கும் சார் ஹஹா சூப்பர் கதை இப்பவும் புள்ள இருக்குதா புள்ளு எங்க அரிக்க அவ தினமும் அடிக்கிற விளக்குமாறுதான் அரிக்குது 
என்னது அடியா அப்ப லவ் லவ் இல்லாம அஞ்சு வருஷத்துல ரெண்டு பிள்ளை பெத்துட்டேன் அதெல்லாம் அடி எல்லாம் வாங்கிக்கணும் அதுல கூட ஒரு சுகம் இருக்கு சார் நல்லா இருக்கு உங்க கதை பசங்க என்ன பண்றாங்க ரெண்டும் பசங்க தான் பெரியவன் ஒரே சேட்டை சின்னது பிறந்து நாலு மாசம்தான் ஆகுது உங்களை தேட மாட்டாங்களா கை குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு உங்க மிஸ்ஸஸ் கஷ்டப்படுவாங்களே கூட அம்மா அப்பா இருக்காங்க சார் டிரைவர் வேலைக்கு வந்துட்டு இதெல்லாம் பார்த்தா முடியுமா சார் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிருச்சா சார் ஆகல ஆனா ஆன மாதிரி தான் பார்த்தீங்களா படித்தவங்கன்னு காட்டுறீங்க என்ன என்று புரியாமல் கேட்டான் விஷ்ணு பின்ன என்ன சார் எங்களை மாதிரி பட்டுன்னு சொல்லாமல் சுற்றி வளைக்கிறீங்களே எனக்கே தெரியாத உடனே எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்வேன் ஏன் சார் ஒன் சைடா ம் ஆமாம் என்ன சார் உங்களையுமா ஒரு பொண்ணு வேண்டாம்னு சொல்லிச்சு நான் எங்கே அப்படி சொன்னேன் அவள் என் மேலே உயிரியை வச்சிருக்கா அப்போ நீங்கள் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டீங்களா நம்மளை நேசிக்கிற பொண்ணு கிடைக்கிறது கஷ்டம் சார் விட்டுறாதீங்க விடமாட்டேன் கண்டிப்பாக அவள் கிடைச்சதும் கல்யாணம்தான் என்று விஷ்ணு சொன்னதும் சடன் பிரேக் போட்டு காரை நிறுத்தினான் மணி என்னாச்சு மணி உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு சார் கிடைச்சா கல்யாணம்னு சொல்கிறீங்க ஓ அதுவா காரை எடுங்க சொல்கிறேன் என்னை ஒரு பொண்ணு விரும்புது ஆனால் யாருன்னு தெரியல உங்களுக்கு இந்த கதை புரியாது ஆனால் கண்டிப்பாக அவளை கண்டுபிடிச்சி என் கல்யாணத்துக்கு உங்களை கூப்பிடுவேன் போதுமா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டவனுக்கு தெரியாது அவன் திருமணம் அவனை மீறி ஏதோ முகம் தெரியாத பெண்ணுடன் நடக்கப் போகிறது என்று விருப்பம் இல்லாமல் தான் அவளுடைய கழுத்தில் தாலியை கட்டுவான் என்னும் போது அந்த நேரத்தில் மணி என்ற டிரைவரையா ஞாபகம் வைத்திருக்க போகிறான் நல்லா பேசுறீங்க சார் ஆமா உங்க சொந்த ஊர் எது டெல்லியில இருந்து வரேன் அங்க இருந்து எதுக்கு இந்த பட்டிக்காட்டுக்கு வரீங்க ஒருத்தங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன் ஊர் எப்படி அதான் சொன்னேனே பயங்கரமான பட்டிக்காடு ரொம்ப வறண்டு போன பூமி சார் இப்ப தமிழ்நாட்டுல எல்லா இடமும் அப்படிதான் ஆகிட்டு வருது இது கொஞ்சம் முன்னாடியே ஆன ஊர் ஆனால் இங்கே நல்லா செழிப்பாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்களே விவசாயம் செஞ்சால் இருக்கும் சார் ஆனால் கடனை வாங்கி பயிர் வச்சா அந்த கடனை அடக்க கூ அடைக்க கூட முடியலன்னா எவன் தான் சார் விவசாயம் பார்ப்பான் அப்படியே அவங்கவுங்க தெரிஞ்ச ஊருக்கு போய் ஏதாவது வேலை செஞ்சு பழகிச்சுக்கிறாங்க ஓ என்று கேட்ட விஷ்ணுவுக்கு மனம் பாரமாகி போனது தன்னை பெற்றெடுத்தவள் உயிரோடு இருப்பாளா என்ற நினைவு திடீர் என்று முளைத்தது நான் ஏன் பிறந்தேன் ஒரு ஏழைக்கு பணத்தேவியை போக்கவா ஒரு பணக்கார தம்பதியினரின் கௌரவத்தை காப்பாற்றவா என்று நினைத்தவனுக்கு நெஞ்சம் வலித்தது நிஜம் என்ன சார் ரொம்ப பேசி பிளேட் போட்டேனா அப்படியே கண்ணை சருதீங்களா கவலைப்படாதீங்க நான் தூங்க மாட்டேன் படுத்துக்கோங்க என்று சிரித்தான் மணி மணியின் வெகுளியான சிரிப்பை கண்டு அனைத்தையும் மறந்த விஷ்ணு அப்படியெல்லாம் இல்லை மணி எதுவோ யோசனை எனக்கு தூக்கம் வரலை வரும்போது தூங்குறேன் என்று சொல்லிவிட்டு மணியை பேச வைத்து கொண்டே சென்றான் விஷ்ணு மணியும் வாய் ஓயாமல் பேசிக்கொண்டே வந்ததால் விஷ்ணுவுக்கு இந்த பயணம் பிடித்திருந்தது ஆனால் மணி இரண்டு மணி ஆகும் பொழுது அமர்ந்தபடியே தூங்கி போனான் விஷ்ணு அவன் தூங்குவதை கண்டு எழுப்பி பின்னாடி படுக்க சொல்லலாம் என்று நினைத்த மணி பின் எழுப்ப வேண்டாம் என்று விட்டுவிட்டான் மணிக்கு இரவு பயணம் பழக்கப்பட்ட ஒன்று என்பதால் அவன் கார் ஓட்டுவதில் கவனம் செலுத்தினான் காலையில் ஆறு மணி போல் கொட்டாவி விட்டு கொண்டே கண்விழித்த விஷ்ணு மணியை பார்த்து அழகாக புன்னகைத்தான் அவன் சிரிப்பில் மணியே மயங்கி போனான் அது மட்டும் இல்லாமல் சார் இப்படி ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சா எல்லா பொண்ணும் உங்க பின்னாடி தான் என்று சொல்லி சிரித்தான் இப்படியெல்லாம் சிரிப்பு காட்டாதீங்க மணி நைட்டு பேசிட்டு இருக்கும் போதே தூங்கிட்டேன் சாரி தூங்குறது தூங்குறதுக்கு எதுக்கு சார் சாரி உங்களை பின்னாடி படிக்க வைக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா அசந்து தூங்குனீங்களா விட்டுட்டேன் பரவாயில்ல சரி ஊர் எப்போ வரும் இன்னும் அரை மணி நேரத்துல பைபாஸ்ல இருந்து ஒரு ரோடு பிரியும் சார் அந்த ரோட்ல போனா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் ஒரு எட்டு மணிக்கு போயிடலாம் திருப்பி எப்போ வருவீங்க தெரியல மணி அங்க போன அப்புறம் தான் நிலைமை தெரியும் சரிங்க சார் காரை எங்கேயும் நிறுத்தணுமா அவசர வேலை இருக்கா நிறுத்துங்களேன் ஏதாவது வாட்டர் இருக்கிற இடமா இருந்தா குளிச்சுட்டு போக வசதியா இருக்கும் நீங்க வேற நான் போற ஊரே பட்டிக்காடுன்னு சொல்றீங்க அதுவும் சரிதான் சார் இருங்க போற வழியில எங்கேயாவது நிறுத்துறேன் என்று சொல்லி பத்து நிமிடத்தில் ஒரு காட்டாற்றை கண்டவன் அங்கே காரை நிறுத்தினான் பின் அங்கேயே காலன் காலை கடன்களை முடித்தவர்கள் அங்கேயே குளியலை முடித்தார்கள் விஷ்ணுவுக்கு இது புது விதமான அனுபவமாக இருந்தது மீண்டும் பிறந்ததை போல உணர்ந்தான் அதுவும் வெகுளியான மணியின் தோழமை அவனை மிகவும் சந்தோஷம் கொள்ள வைத்தது பின் மீண்டும் பயணத்தை ஆரம்பித்தார்கள் கதையையும் ஆரம்பித்தார்கள் ஊர் எல்லை வந்ததும் இதுதான் சார் நீங்க கேட்ட ஊர் ஒரு வழியா வந்துட்டோம் பார்த்தீங்களா எப்படி கிடக்குன்னு என்று மணி கேட்டதும் கண்களை சுழல விட்டான் விஷ்ணு சுற்றி வயல் வரப்பு ஏரி என்று செழித்திருக்க வேண்டிய அந்த இடம் ஒரே முள் செடியும் கலை செடியும் நிறைந்து காணப்பட்டது அந்த ஊரே மணி சொன்னது போல பட்டிக்காடு போலதான் இருந்தது மணி மேலும் ஊருக்குள் வண்டியை செலுத்தினான் 
இன்னும் கொஞ்ச தூரம் சென்ற பிறகுதான் வீடுகள் தென்பட்டது ஒரு பெட்டிக்கடை முன்பு வண்டியை நிறுத்திய மணி சார் யார் வீட்டுக்கு போகணும்னு இந்த கடையில் இருக்கிற ஆள் கிட்ட கேளுங்க நான் காரை நிறுத்திட்டு வரேன் ம் சரி என்று சொன்ன விஷ்ணு காரிலிருந்து இறங்கி அந்த பெரியவர் அருகில் சென்றான் பட்டத்து இளவரசன் மாதிரி காரில் இருந்து இறங்கிய அவனை கண்டு அந்த பெரியவர் திகைத்தார் என்றால் சுற்றிலும் தங்கள் வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்த அனைவரும் அவன் புறம் பார்வையை திருப்பினார்கள் பெரியவர் அருகில் போன பிறகுதான் பெற்ற தாயின் பெயரையே டாக்டரிடம் கேட்காமல் வந்த தன் மடத்தனம் புரிந்தது விஷ்ணுவுக்கு இப்ப எப்படி விசாரிக்க விசாரிக்கக்கூடிய விஷயமும் இல்லை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த ஊரில் உள்ள பெண் பண தேவைக்காக என்னை பெற்றெடுத்தால் அவள் யார் என்று கேட்க முடியுமா இப்போது அந்த உண்மையை சொன்னால் அந்த பெண்ணின் வாழ்வு பாழாகாதா முகம் தெரியாத தன்னுடைய அன்னையின் நிலையை யோசித்தான் விஷ்ணு எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று கிளம்பி வந்த தன் மடத்தனத்தை நொந்தவன் எதையும் விசாரிக்காமல் திரும்பி நடந்தான் எப்பா நீங்க அன்னலட்சுமி மகன் தானே என்று கேட்டு அவனை திகைக்க வைத்தார் அந்த பெரியவர் அதிர்ச்சியாக திரும்பியவன் அவரை குழப்பமாக பார்த்தான் அன்னலட்சுமி யாரென்றே தெரியாதவன் என்ன பதில் சொல்வான் அதற்குள் அங்கிருந்த ஒரு ஆள் என்ன சித்தப்பு யார் இவுக நீங்களும் எதையோ விசாரிக்கீங்க என்று கேட்டார் இல்ல சோமு உனக்கு அடையாளம் தெரியலையா இந்த தம்பியை நல்லா பாரு அப்படியே அன்னலட்சுமி மாதிரியே இருக்கு என்றார் பெரியவர் அட ஆமா எனக்கும் இப்பதான் ஜாட பிடிபடுது அதுவும் நம்ம தேன்மொழி மாதிரியே இருக்காங்கல்ல யாருடா இவன் கூறு கேட்டவன் ஒரே நேரத்துல பிறந்த ரெட்ட பிள்ளைக ஜாடை ஒத்து போகாம இருக்குமா தேனு பொண்ணா போச்சு இல்லைன்னா இந்த தம்பி மாதிரியே இருந்திருக்கும் என்று பெரியவர் சொன்னதும் மேலும் குழப்பமானான் விஷ்ணு தாத்தா அவங்க இத்தனை வருஷம் கழிச்சு அன்னலட்சுமி அத்தைய பார்க்க வந்திருக்காக பாவம் தவம் இருந்து பெத்து யாருக்கோ தத்து கொடுத்து ரொம்ப நொந்து போயிட்டாங்க இப்ப இப்படி வளர்ந்து நிக்கிற பிள்ளைய பார்த்தா அத்த ரொம்ப சந்தோஷப்படும் அவங்களை விசாரிக்காம விடு தாத்தா என்றான் மற்றொருவன் அதுவும் சரிதான் வாங்க தம்பி நான் கூட்டிட்டு போறேன் என்று சொல்லி பெரியவர் முன்னே நடந்ததும் அவன் பின்னே நடந்தான் விஷ்ணு உங்க அம்மா இருக்காளே அவ எனக்கு சித்தப்பா மகதான் நீ அவ வயத்துல இருந்தப்ப மெட்ராஸ்ல தான் அவ இருந்தா ஏன்னா உங்க அப்பா ஒரு குடிகாரன் வாழ்வோ சாவோன்னு இருந்தவனே அங்க கொண்டு போனதுனாலதான் காப்பாத்த முடிஞ்சது என்று அவர் சொன்னதும் தன்னுடைய அன்னை தான் அந்த அன்னலட்சுமி என்று விஷ்ணுவுக்கு புரிந்தது மேலும் பெரியவர் பேச்சை செவி மடுத்தான் ஆனா அப்புறம் ஆண் ஒண்ணு பொண்ணு ஒண்ணு பிறந்திருக்கிறதா செய்தி வந்துச்சு கடைசியில தேன்மொழியை மட்டும் தூக்கிட்டு புருஷ உயிரையும் மீட்டெடுத்துட்டு இந்த ஊருக்கு வந்தா உன்னை கேட்டதுக்கு என் பிள்ளைய பணத்துக்கு தத்து கொடுத்துட்டேன் அண்ணான்னு கதறனா கடைசி வரைக்கும் என் தங்கச்சி கண்ணீர் வடிச்சுட்டு தான் இருக்கா அதோ அந்த வீடு தான் போய் பாருப்பா நான் காப்பி தண்ணி போட்டு எடுத்துட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு தன் வீட்டுக்குள் சென்று விட்டார் அவர் விஷ்ணுவுக்கு பாதி புரிந்தது தன்னுடன் மற்றொரு குறை குழந்தை பிறந்திருக்கிறது என்றும் தன்னை தத்து கொடுத்ததாக ஊரில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதும் புரிந்தது நடுங்கும் நெஞ்சத்துடன் அந்த வீட்டின் முற்றத்தில் போய் நின்றான் அவன் பின்னே வந்த மணி காரை நிறுத்திட்டு வந்தேன் சார் இங்கதான் நீங்க வந்து இங்க தேடி வந்தவங்க இருக்காங்களா சார் என்று கேட்டான் ம் என்று சொன்னவன் அந்த குடிசையை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்தான் தான் வாழ்ந்த வீட்டில் இது போன்ற குடிசைகள் ஆயிரம் அமைக்கலாம் என்ற எண்ணம் வந்து அவன் கண்ணை கலங்க வைத்தது அப்போது அவனுடைய முகச்சாடையில் ஒரு பெண் வெளியே வந்தாள் அவனை பார்த்ததும் புரிந்தது அவள்தான் தேன்மொழி என்று வார்த்தை வார்த்தையற்ற அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவனை கண்ட தேன்மொழி அண்ணே என்று அதிர்ச்சியாக அழைத்தாள் இப்படி ஒரு வரவேற்பை அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நிஜமாவே நீதானா அண்ணே என் கண்ணையே நம்ப முடியலையே என்று குதி குதூகலித்த தேன்மொழியின் கண்கள் கண்ணீரை சொரிந்தது அவளை பார்த்து விஷ்ணுவும் அழுதான் ஒரு விஷயமும் புரியாமல் முழித்து கொண்டிருந்தான் மணி தொடரும் நன்றி கார்த்திகா கார்த்திகேயனின் பற்றும் காதல் தீ அத்தியாயம் ஏழு முத்தம் என்னும் மோக முல்லை கொண்டு என்னை நீ தீண்டும் போது பற்றும் காதல் தீ தன்னை யாரென்றே சொல்லாமல் பெற்ற தாயை பார்த்து விட்டு வந்துவிட வேண்டும் என்று நினைத்துதான் விஷ்ணு வந்தது ஆனால் அவனை அந்த ஊரே அடையாளம் கண்டுபிடித்தது கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்தது அதே நேரம் தனிமையில் பலமுறை தவித்த விஷ்ணு இன்று தேன்மொழியின் அண்ணா என்ற வார்த்தையில் மெய் செலுத்தான் உள்ள வாண்ணே எங்களையா பார்க்க வந்த உன்னோட அம்மா அப்பா உன்னை விட்டுட்டாங்களா நீ எப்படி இருக்க உன்னை பத்தி தான் அம்மா பேசிட்டே இருக்கும் என்று பேசி கொண்டே அவன் கையை பற்றி உள்ளே இழுத்து கொண்டு போனாள் தேன்மொழி ஒருவித நிகழ்ச்சியுடன் அவள் பின்னே சென்றான் விஷ்ணு தையல் தைப்பதற்கு வைத்திருந்த ஒரு ஸ்டூலை இழுத்து போட்டவள் இங்க சேர் எல்லாம் இல்லைன்னு இதுல உட்காரு என்றாள் 
அமைதியாக அதில் அமர்ந்தவனுக்கு வாயிலிருந்து ஒற்றை வார்த்தை வரவில்லை ஆனால் தேன் மொழியோ அங்கே இங்கே என்ற அந்த குடிசையினுள் அலைந்தாள் அவளுக்கு கையும் ஓடவில்லை காலும் ஓடவில்லை அவளை பார்த்து அவளுடைய சந்தோஷத்தை அளவிட்டவன் தேன்மொழி இங்க வா ஏன் என்று சொல்லி வாயை திறந்தான் அதிர்ச்சியாக அவனை பார்த்தவன் ஓடி வந்து என்னை அன்னை கூப்பிட்ட என்று கேட்டாள் உம் நீ ஏன் டென்ஷன் ஆகிற எனக்கும் என்னோட மனநிலையை ஹேண்டில் பண்ண தெரியல நான் எனக்கு அம்மா பத்தி நம்ம அம்மா பத்தி உங்க யாரை பத்தியும் எதுவும் தெரியாது நீ மெதுவா சொல்லு நான் கேட்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி அம்மா எங்க எங்க போயிருக்காங்க அவங்கள பார்க்கணுமே என்றான் அவள் முகம் நொடியில் வாடி போனது அம்மா அம்மா ஆஸ்பத்திரியில் இருக்காங்க என்று அவள் சொன்னதும் அதிர்ச்சியானான் விஷ்ணு நீ என்ன சொல்றமா என்ன ஆச்சு என்ன சொல்றது அம்மாவை அழ வச்சே இதயத்தை பலகீனமா ஆக்கிட்டாங்க நேற்று திடீர்னு நெஞ்சு வலி வந்துட்டு ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு என் வீட்டுக்காரர் தான் ஆஸ்பத்திரிக்கு டாக்ஸியில கூட்டிட்டு போனார் இங்க ஊர்ல யாருக்கும் தெரியாது அம்மாவை பார்க்க தான் கிளம்பிட்டு இருக்கேன் என்று அழுது கொண்டே சொன்னாள் அப்போதுதான் அவள் கழுத்தில் மின்னிய தாலி கயிறை கண்டான் விஷ்ணு அதன் நிறத்தை வைத்தே திருமணம் முடிந்து அதிக நாட்கள் ஆகவில்லை என்று புரிந்தது எனக்கு அம்மாவை பார்க்கணும் நானும் வரேன் வேற பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் பார்க்கலாம் சரின்ன நீ பதட்டப்படாத அடிக்கடி அம்மா இப்படி படுத்துக்கும் நீ தான் வந்துட்டல்ல எல்லாம் சரியாகிரும் இரு நான் கஞ்சி அடைச்சிட்டு வரேன் நாம போவோம் நீ சாப்பிடுறியா எனக்கு இப்ப எதுவும் வேண்டாமா சரி கிளம்புவோம் உம் என்று சொன்ன விஷ்ணு யார் அம்மாவை இப்படி கஷ்டப்படுத்துறது என்று கேட்டான் யார் படுத்துவா அப்பாவும் அந்த ஆளோட அக்காவும் தான் இப்ப புதுசா மூணாவது ஆளும் சேர்ந்திருக்கு எல்லோரும் நம்ம அம்மாவை அழ அழ வைக்காங்க இவங்களுக்கு பயந்துட்டே எனக்கு அவசரமா அம்மா கல்யாணத்தை முடிச்சுது கல்யாணம் முடிஞ்சு ஒரு வாரம் தான் ஆகுது பெருசா எல்லாம் செய்யல நம்ம ஊர் மலை கோயில்ல வச்சுதான் மாமா தாலி கட்டினாரு பாவிக அம்மாவை ஒரு நாளும் நிம்மதியா இருக்க விடுறதில்லை போகும்போது எல்லாம் சொல்றேன் போவோமா உம் என்றவன் மணி காரை எடுங்க ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் என்றான் சரி சார் என்று சொல்லிவிட்டு காரை எடுக்க ஓடினான் மணி அவன் காரை எடுத்து வருவதற்குள் வீட்டை பூட்டி சாவியை எடுத்து தேன் மொழி சாவியை பக்கத்து வீட்டு பாட்டியிடம் கொடுத்து அந்த ஆள் வந்தா கொடுத்துரு பாட்டி என்று சொல்லிவிட்டு வந்தாள் விஷ்ணுவும் தேன்மொழியும் காரில் ஏறியதும் மணி காரை வேகமாக செலுத்தினான் இப்ப சொல்லுமா உங்களை பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்னோட அம்மா வேற ஒருத்தங்கன்னு எனக்கு இப்பதான் தெரியும் இங்க வந்து பார்த்தா உங்க நிலைமையே வேற மாதிரி இருக்கு என்னாச்சு அம்மாவுக்கு என்று கேட்டான் விஷ்ணு நீயும் நானும் பிறந்தது தானே அம்மாவுக்கு பிரச்சனை அம்மாவை அப்பா கட்டின புதுசுல நல்லாதான் வச்சிருக்காரு ஆனா அப்பாவோட அக்கா காரி அதான் நம்ம அத்தை வடிவு இருக்காளே அவ அம்மாவை நல்லா வாழ விட கூடாதுன்னு அப்பாவை ஏத்தி ஏத்தி விட்டுருக்கா முதல்ல ஒழுங்கா இருந்தவருக்கு என்னைக்கு தன்னால ஒரு குழந்தைக்கு அப்பாவாக முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதோ அன்னையில இருந்து அந்த கோபத்தை அம்மா மேல காட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதுவும் விரக்தியில குடி குடியில இறங்கி மோசமா ஆயிட்டாரு உயிருக்கே ஆபத்து அப்படிங்கிற நிலைமையில தான் அவரை மெட்ராஸுக்கு கொண்டு போக சொன்னாங்க ஆனா பணத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னு முழிக்கும் போதுதான் டா ஒரு டாக்டர் அம்மா கிட்ட அறிவியல் முறைப்படி குழந்தை பெத்துக்கிறத பேசி பணம் தரேன்னு சொல்லி மெட்ராஸுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க அப்பாவை காப்பாத்தணும் இன்னொன்னு அவரை ஊர்ல யாரும் தப்பா பேசக்கூடாதுன்னு முடிவெடுத்து அம்மா இதை செஞ்சிருக்காங்க அப்ப அம்மாவுக்கு துணையா நின்னது நம்ம காந்தி மாமா தான் வடிவார்த்தையோட வீட்டுக்காரர் இப்ப அவர் உயிரோட இல்ல அம்மா குழந்தை பெத்து தரேன்னு எழுதி கொடுத்ததுனால அப்பாவை மருத்துவம் செஞ்சு காப்பாத்திருக்காங்க ஆனா அந்த வக்கரம் புடிச்ச அத்தைக்காரியும் அப்பாவும் சேர்ந்து அம்மாவை அசிங்கமா பேசி பேசியே காயப்படுத்திருவாங்க ஊர்க்காரங்க யாருக்கும் தெரியாது தெரிஞ்ச அப்பாவுக்கு குழந்தை பிறக்கலன்னு தப்பா பேசும்னு காந்தி மாமா உயிரோட இருக்கும் போதே சொல்லி வச்சதுனால அப்பாவும் அத்தையும் இந்த விஷயத்த ஊருக்கு சொல்லல ஆனா அம்மாவை இப்ப வரைக்கும் பேசிட்டு தான் இருக்காங்க என்னையும் எவனுக்கு பிறந்தவளோன்னு தப்பா தான் பேசுவாங்க என்று அழுதவளை சமாதானப்படுத்தினான் விஷ்ணு தன் அன்னையையும் தங்கையையும் அழ வைத்தே அழ வைத்த மூவரையும் கொள்ளும் வெறி வந்தது நீ அழாதடா இனி நான் பார்த்துக்கிறேன் இனி உங்களை யாரும் கஷ்டப்படுத்த மாட்டாங்க இன்னொரு ஆளும் சேர்ந்திருக்குன்னு சொன்னியே அது யாரு அவங்களும் அம்மாவை கஷ்டப்படுத்துறாங்களா ஆமா அண்ணே அவ தான் ரொம்ப படுத்துறா அவ யாரு பிரியா அப்பாவோட அக்கான்னு சொன்னேன்ல அவ மக தான் காந்தி மாமா பொண்ணு இப்ப அவளால தான் அம்மாக்கு ரொம்ப கவலையே என்று சொல்லி முடிக்கும் போது ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருந்தது முகம் தெரியாத அந்த பிரியா மேல் கொலை வெறியே வந்தது விஷ்ணுவுக்கு அவளை பற்றி விசாரிப்பதற்குள் கீழே இறங்கிய தேன்மொழி வான்னே அம்மாவை போய் பார்ப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே அழைத்து சென்றாள் மணியும் விஷ்ணுவும் உள்ளே பின்னே சென்றார்கள் 
உள்ளே சென்றதும் ஒரு அரை முன்பு போய் நின்றாள் தேன்மொழி அவள் அருகில் போய் நின்றதும் அண்ணே இவர்தான் என்னோட வீட்டுக்காரர் என்று சொல்லி செந்திலை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தாள் தேன்மொழி யாரு தேனு இவுக என்று கேட்டான் செந்தில் மாமா எனக்கு ஒரு அண்ணா இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கேன்ல அது இவங்கதான் சம்பிரதாயமாக இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்து கொண்டார்கள் அம்மாவுக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு என்று கேட்டான் விஷ்ணு எப்பவும் போல நெஞ்சு வலியும் தான் கொண்டு வந்தோம் ஆனா இந்த முறை ரொம்ப அதிகம் போல டாக்டர் சொல்றேன்னு சொல்லி இருக்கார் என்றான் செந்தில் நான் அவங்களை பார்க்கலாமா உங்க அம்மாவை பார்க்க யார்கிட்ட கேட்கணும் உள்ள தேனு அண்ணனை உள்ளார கூட்டிட்டு போ நான் வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வரேன் டாக்டர் வந்தா என்னன்னு கேளுங்க என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான் உள்ள வான்னே என்று அழைத்து சென்றாள் தேன்மொழி ஒருவித படப்படப்போடு நடுக்கத்துடன் உள்ளே சென்றான் விஷ்ணு அங்கே கிழிந்த நாராய் கட்டிலில் படுத்திருந்தால் அன்னலட்சுமி இப்படி ஒரு நிலைமையை கண்டிப்பாக அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை மருந்தின் மயக்கத்தில் நல்ல உறக்கத்தில் இருந்தாள் பாத்தியான் அம்மாவை எப்படி படுக்க வச்சிருக்குங்க பாரு என்று கண்ணீர் சிந்தினாள் தேன்மொழி மஞ்சள் பூசிய அந்த அழகு முகத்தை பார்த்தவனுக்கு ஏனோ திடீர் என்று புவனாவின் நினைவு வந்தது என்னம்மா இது இப்படி இருக்காங்க என்று கேட்ட அவன் கண்களும் கலங்கியது இப்படியாவது இருக்காங்களே என்ன அது மனசு முழுக்க ரானோ கட்டின புருஷனே நம்பலைனா அந்த பொம்பளை மனசு என்ன பாடுபடும் அம்மா மனசால என்னைக்கோ செத்திருக்கும் வாழ்க்கையில என்ன பாவம் செஞ்சதோ அதுக்கு எதுவுமே நல்லது நடக்கலை என்று அவள் அழுது கொண்டே பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அங்கு வந்த நர்ஸ் உங்களை டாக்டர் கூப்பிடுறார் என்று சொல்லிவிட்டு போனாள் பார்த்துக்கோ மணி என்று சொன்ன விஷ்ணு வாமா டாக்டரை போய் பார்ப்போம் என்று முன்னே நடந்தான் நாற்பது வயதிற்கும் அந்த மருத்துவர் முன்பு அமர்ந்திருந்தார்கள் இருவரும் நீங்க பேஷண்ட்டுக்கு என்ன வேணும் என்று கேட்டார் டாக்டர் நான் அவங்க பையன் இது என்னோட தங்கச்சி டாக்டர் அம்மாவுக்கு என்னாச்சு வயசானா எல்லாருக்கும் நோய் வரும் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமா வந்திருக்கு அவங்க மனசுதான் காரணம் இன்னும் சொல்லணும்னா அவங்க இதயம் பலகீனமா இருக்கு யோசிச்சு யோசிச்சு மூளைக்கும் இதயத்துக்கும் அதிகமா வேலை கொடுத்தா என்னாகும் அழுத்தம் அதிகமாகும் அப்படிதான் அவங்களுக்கும் ஆகியிருக்கு மனசு சந்தோஷமா இருந்தாலே இதை சரி பண்ணிடலாம் அவங்களுக்கு என்ன கவலைன்னு கேட்டு சரி பண்ணுங்க எங்க அப்பா தான் டாக்டர் குறையே அவங்களை இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கிட்டார் என்றால் தேன்மொழி இனி இப்படி நடக்காம பாத்துக்கோங்கம்மா அவங்க இன்னும் டென்ஷன் ஆனா ஹார்ட் அட்டாக் வர வாய்ப்பு இருக்கு நேரத்துக்கு சாப்பிட வச்சு கவலை இல்லாம பாத்துக்கோங்க எல்லாம் சரியா போகும் உங்க அப்பாவுக்கு புரிய வைங்க இப்படியே விட்டா நாளைக்கு அவங்க உயிருக்கு ஆபத்து வரலாம் ட்ரிப்ஸ் ஏறிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு இங்கேயே இருக்கட்டும் நாளைக்கு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போங்க தேங்க்யூ டாக்டர் என்று சொல்லிவிட்டு விஷ்ணு எழுந்ததும் அவனுடன் வெளியே வந்தால் தேன்மொழி அம்மா கண்ணு மொழிக்க நேரம் ஆகும் போல நீ வீட்டுக்கு போயிட்டு வரியான நான் பார்க்க வந்ததே அம்மாவை தான் ஆனா இப்படி இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலை நான் இங்கேயே இருக்கேம்மா எல்லாம் கவலை தான் வேற என்ன அதான் நீ வந்துட்டியே அவளும் வந்துட்டா அம்மா நல்லா ஆகிடுவாங்க யாருமா அதான் பிரியான்னு சொன்னேன்ல அவளைதான் பார்க்கணும்னு கேட்டுட்டே கிடப்பாங்க உன்னை பார்த்தாலே அவங்களுக்கு பாதி உயிர் வரும்னா அவளையும் பார்த்தா முழுசா எந்திரிச்சிடுவாங்க பாவி அம்மா கிட்ட முகத்தை காட்டாம கூப்பிட்டாலும் வராம அவளும் பழி வாங்குறா அவ மேல அம்மாவுக்கு கோபம் கிடையாதா அம்மாவுக்கு யார் மேலயும் கோபப்பட தெரியாது என்ன செய்ய அவ மேல பாசம் வச்சு தொலைச்சிட்டாங்களே அந்த திமுறலதான் இங்க நான் வராம இருக்கா அவ வந்தா அம்மா சந்தோஷப்படுவாங்களா சந்தோஷமா நீ வேற பிரியா பிரியான்னு உருகுவாங்க ஆனா அவதான் பிடிவாத காரியாச்சே கண்டிப்பா இந்த பக்கம் வரமாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கா அவ எப்ப எங்க இருக்கா சென்னையிலதான் வேலை பாக்குறா சரிம்மா நான் போய் அவளை கூட்டிட்டு வரேன் அண்ணா அம்மாவுக்காக நான் இது வரைக்கும் எதுவுமே செய்யலை அவங்க நினைச்ச இதையாவது செய்யறேன் அவ வரமாட்டான்னா அது ஏன் பொறுப்பு அட்ரஸ் உன் மச்சான் கிட்ட தான் இருக்கும் சரி நீ அம்மாவை பார்த்துக்கோ அம்மா கிட்ட நான் வந்ததை சொல்லாதே நான் வீட்டுக்கு போய் என்னோட பொருள் எல்லாம் வச்சுட்டு உன் வீட்டுக்காரர் கிட்ட அட்ரஸ் வாங்கிட்டு சென்னையில போய் அவளை கூட்டிட்டு வரேன் சரிண்ண பத்திரமா போயிட்டு வா சரிம்மா மணி கிளம்பலாமா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் திரும்பும் பொழுது அண்ணே என்று அழைத்தால் தேன்மொழி என்னம்மா நீ திருப்பி வருவதானே மறுபடியும் வராம இருந்துருவியா என்று குரல் நடுங்க கேட்டாள் கண்டிப்பா வந்துருவேம்மா நீ கலங்காம இரு அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் பில் எல்லாம் நீ கட்ட வேண்டாம் டாக்டர் கிட்ட நான் இன்னும் கொஞ்சம் விசாரிச்சுட்டு நாளைக்கு நானே கட்டிடுறேன் வரேம்மா சரின்னு என்று சொன்னவள் தன்னுடைய அன்னை அருகில் அமர்ந்து கொண்டாள் மணியுடன் வீட்டுக்கு சென்ற விஷ்ணு தன்னுடைய பெட்டியை வீட்டில் வைத்து விட்டு செந்திலிடம் அட்ரஸை கேட்டான் அவ வரமாட்டா திமிர் பிடிச்சவ என்னடா அடுத்த வீட்டு பொண்ணை திட்டுறேன்னு நினைக்கிறீங்களா என்று தயக்கத்துடன் கேட்டான் செந்தில் 
ம் என்றான் விஷ்ணு அவ வேற யாரும் இல்லை என் தங்கச்சி தான் என்று செந்தில் சொன்னதும் இன்னும் எத்தனை அதிர்ச்சியை தான் நான் தாங்குவேன் என்று சொன்னது விஷ்ணுவின் இதயம் உங்க தங்கச்சியா ஆமா எங்க வீட்டுல மூணு பேர் என் தம்பி அருள் அப்புறம் கடைசி பிரியா அத்தைக்கு பிரியா மேல உயிர் ஆனா வீம்பு பிடிச்சிட்டு இருக்கா நீங்க போய் கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டா அத்தைக்கு என்ன ஆனா அவளுக்கு என்ன நீங்க வீணா அலையனம்னு தான் சொல்றேன் எனக்கு எல்லாம் புதிராவே இருக்கு எனக்கு இப்போதைக்கு தேவை எங்க அம்மாவோட சந்தோஷம் அதுக்காக கண்டிப்பா உங்க தங்கச்சியை கூட்டிட்டு வருவேன் நீங்க அம்மாவை பாத்துக்கோங்க என்று சொல்லிவிட்டு மணியுடன் கிளம்பினான் வரும்போது வாய் ஓயாமல் பேசியபடியே வந்த மணி இப்போது அமைதியாக காரை ஓட்டினான் என்ன மணி வரும்போது பேசிட்டே வந்தீங்க இப்ப அமைதியா வர்றீங்க என்று கேட்டான் விஷ்ணு சார் மனசு சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி எதுவுமே நடக்கலையே சார் நேற்று சிரிச்ச முகத்தோட காரில் ஏறினீங்க ஆனால் இன்னைக்கு உங்கள் முகத்தில் சந்தோஷமே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயமே என்னால் தாங்க முடியல அனுபவிக்கிற உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அதான் பேச்சு வரல சார் ஹஹா கஷ்டமாக தான் இருக்கு ஆனால் எனக்கு அம்மா கிடச்சிட்டாங்களே ஏதோ ஒரு நினைப்பில் தான் இங்கே வந்தேன் ஆனால் எனக்கு இங்கே ஒரு குடும்பமே இருக்கு எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணும் அம்மாவே சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் அப்போ ஊருக்கு திரும்பி போக மாட்டிங்களா சார் தெரியல மணி என்ன செய்யணும்னு புரிய மாட்டேங்கு அம்மாவை கஷ்டப்படுத்துகிற மூணு ஜீவனை சரி செஞ்சுட்டா ஓரளவு அம்மா சரியாகிடுவாங்க பேசாமல் மூணு பேரையும் போட்டு தள்ளிடலாமா சார் ஐயோ மணி நீங்கள் வேற அதெல்லாம் வேண்டாம் சொல்லி பார்ப்போம் புரியலையா அம்மாவை விட்டு மூணையும் அப்புறப்படுத்திடணும் அப்போ இந்த பொண்ணை அழிச்சிட்டு வர போகிறோம் உங்கள் தங்கச்சி சொன்னதை பார்த்தா அது வரும்னு தோணலை சார் வரலைன்னா எங்கள் அம்மாக்காக கடத்திட்டு கூட வருவேன் அப்புறம் நீங்கள் சென்னையில் என்னை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு வேறு டாக்ஸிக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுங்க இன்னும் எங்கெல்லாம் அலைய வேண்டியிருக்கோ என்னவோ உங்களுக்கும் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் இல்லை நீங்களும் வீட்டுக்கு போகணுமே சார் பணத்துக்காக சொல்லலை இப்போ நான் வேறு டாக்ஸி ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுத்தா உங்களை பாதியிலே தவிக்க விட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் சார் வேணும்னா ஒன்று பண்ணலாம் நான் உங்களை அந்த பொண்ணு வீட்டாண்டை இறக்கி விட்டுட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு போய் ஒரு எட்டு பார்த்துட்டு வரேன் நீங்கள் அவசரம்னா ஃபோன் பண்ணுங்க நாம் அந்த மங்கம்மாவை காரில் இல்லை இல்லை டிக்கியில் தூக்கி போட்டுட்டு வந்துடலாம் ஹஹா சரிதான் என்று சிரித்த விஷ்ணுவுக்கு அவளை எப்படி கூட்டி கூட்டிட்டு வர போகிறோம் என்ற சிந்தனை எழுந்தது இரண்டு நாட்களாக யோசித்து யோசித்து அவன் மூளை சூடாகி போயிருந்தது ஓய்வுக்காக அவன் மனமும் உடலும் கெஞ்சியது நன்றி தொடரும் கார்த்திகா கார்த்திகேயனின் பற்றும் காதல் தீ அத்தியாயம் எட்டு என் ஒற்றை பார்வையை தாங்க முடியாமல் நீ தலை குணிகையில் பற்றும் காதல் தீ சென்னையில் உள்ள ஒரு பெரிய மருத்துவமனை ஒன்றின் பல் மருத்துவ பிரிவில் சுத்தம் செய்யப்பட்டு இருந்த மருத்துவ உபகரணங்களை மீண்டும் சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தாள் சத்யா அவள் உடையே அவள் அந்த ஹாஸ்பிட்டலின் நர்ஸ் என்று சொல்லாமல் சொன்னது தலையை இருக்க பின்னி கொண்டை போட்டு ஒரு நிமிர் நிமிர்வுடன் தன் வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்தவளின் முகம் மட்டும் சாந்தமாக இருந்தது குத்து விளக்கின் சுடர் போல பிரகாசிக்கும் அவள் அழகு பார்ப்பவரை நிச்சயமாக திரும்பி பார்க்க வைக்கும் ஒருவித அலைப்புறுதலுடன் அவள் இருந்தாலும் கை மட்டும் அவளை அறியாமலே அவளுடைய வேலையை செய்து கொண்டிருந்தது அப்போது சத்யா எல்லாம் தயாரா இருக்கா என்று கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே வந்தான் இளம் பல் மருத்துவன் விஜய் ஆனந்த் தன்னுடைய சிந்தனையிலிருந்து கலைந்த சத்யா எஸ் டாக்டர் உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறேன் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கு பேஷண்ட்டை வர சொல்லவா என்று இன்முகத்துடன் கேட்டாள் வீட்டில் பொண்டாட்டியாக காத்திருக்க சொன்னால் நர்ஸாக காத்திருக்கேன்னு சொல்கிறாளே என்று மனதில் நினைத்தவன் தன்னுடைய சிந்தனையை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு அன்றைய வேலையை கவனித்தான் விஜய் அதே ஹாஸ்பிட்டலில் நான்கு வருடங்களாக வேலை செய்கிறான் சத்யா இங்கே வேலைக்கு சேர்ந்து மூன்று வருடங்கள் ஆகிறது வந்த உடனே அவளுடைய அழகினாலும் திறமையினாலும் கவரப்பட்ட விஜய் ஒரு மாலை பொழுதில் தன்னுடைய காதலை அவளிடம் கூறிவிட்டான் அதுவும் காதல் என்று சொல்லாமல் திருமணத்தை பற்றிதான் பேசினான் அழகான புன்னகையுடன் அவன் பேச்சை தடுத்தவள் தன்னுடைய மறுப்பையும் தெளிவாக சொல்லிவிட்டாள் அதன் பின்னர் அவன் அவளிடம் வேலையை தவிர வேற எதையும் பேசுவதில்லை அவன் கண்ணியத்தை கடைபிடித்ததால் சத்யா தன்னுடைய வேலையை அங்கேயே தொடர்ந்தாள் அவனும் வீட்டில் அன்னையின் தொல்லை தாங்காமல் வேறு பெண் பார்க்க சொல்லிவிட்டான் ஆனாலும் அவன் மனதில் ஒரு குறுகுறுப்பு உண்டு அவ வேண்டாம்னு சொல்கிற அளவுக்கு நான் என்ன குறைஞ்சி போயிட்டேன் ஒருவேளை பல் டாக்டர்னு பிடிக்கலையோ என்ற கேள்வி எப்போதுமே அவன் மனதில் எழும் வரிசையாக பல்லை பிடுங்க காத்திருப்பவர்களை ஒவ்வொருவராய் இருவரும் கவனித்து சிகிச்சை பார்த்து முடிப்பதற்குள் இருட்டி விட்டிருந்தது டாக்டர் மணி ஏழாகிடுச்சு நான் கிளம்பலாமா என்று கேட்டாள் சத்யா ஓகே சத்யா நானும் இப்போ கிளம்பிடுவேன் குட் நைட் என்று அவளிடம் சொல்லிவிட்டு தன் வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தான் தன்னுடைய பேகை எடுத்த சத்யா லிப்டை தவிர்த்து படிகளில் இறங்கி வந்தாள் 
ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும் தெருவில் இருந்து இரண்டாவது தெருவில் தான் அவளுடைய வீடு இருக்கிறது வீடு என்றால் வீடு இல்லை இவளும் அவளுடைய தோழி காவியாவும் ஒரு வீடு எடுத்து தங்கி இருக்கிறார்கள் காவியா ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாள் சத்யா சென்னைக்கு வந்த புதிதில் ஒரு லேடிஸ் ஹாஸ்டலில் தங்கி இருந்த போதுதான் காவியாவை சந்தித்தாள் அதன் பின் தான் இருவரும் தோழிகளாகி தனி வீடு எடுத்து தங்கிவிட்டனர் ஹாஸ்பிட்டலை விட்டு வெளியே இறங்கி நடந்த சத்யா மணியை பார்த்தாள் மணி எட்டு தான் ஆகுது கண்டிப்பாக இன்னும் காவியா வந்திருக்க மாட்டா காய்கறி வாங்கிட்டு போகலாம் என்று நினைத்து தேவையானவற்றை வாங்கியவள் தன்னுடைய வீட்டுக்கு சென்றாள் காவியா வண்டி இல்லை என்றதுமே அவள் வரவில்லை என்று முடிவு செய்து தன்னுடைய கைப்பையில் இருந்த சாவியை எடுத்து கதவை திறந்தாள் உள்ளே சென்று எல்லாவற்றையும் வைத்துவிட்டு கதவை மூடிக்கொண்டாள் பின் பாத்ரூம் சென்று குளித்துவிட்டு இரவு உடையை மாற்றினாள் அப்போதும் காவியா வந்திருக்கவில்லை இன்னைக்கு மேடம்க்கு ரொம்ப வேலை போல நல்ல பசியில வருவா ஏதாவது சமைப்போம் என்று சொல்லி கிச்சன் உள்ளே சென்றவள் வெங்காயத்தை நறுக்க ஆரம்பித்தாள் சார் இந்த அட்ரஸ் தான் போட்டிருக்கு என்று சொல்லியபடியே காரை நிறுத்தினான் மணி ஆமா மணி சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ வீட்டுக்கு கிளம்பு நான் உனக்கு கால் பண்றேன் பார்த்து சார் பொம்பளையா பூதமானு தெரியல மிரண்டுறாதீங்க நான் வேணா துணைக்கு வரவா ஹஹா பூதமா அவ எல்லாம் ஒரு ஆளு அவளுக்கு பயந்துகிட்டு எங்கள் அம்மாக்காக வந்திருக்கேன் இல்லைனா இவளை எல்லாம் திரும்பி பார்ப்பேனா நீங்கள் போய் குழந்தைங்களை பாருங்க நல்லா சாப்பிடுங்க என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் சரியாக சாப்பிடலை சரி சார் வேலை முடிஞ்சதும் கால் பண்ணுங்க என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான் மணி யோசனையோடு நடந்தவன் அந்த வீட்டு கதவை தட்டினான் வெங்காயத்தால் துளிர்த்த கண்ணீரை துடைத்து கொண்டே வெட்டி கொண்டிருந்தவள் கதவு சத்தம் கே கேட்டு வந்துட்டாளா என்று நினைத்து கொண்டே வெளியே வந்து கதவை திறந்தாள் அங்கே முதுகு காட்டி நின்றிருந்தான் விஷ்ணு யார் நீங்க என்று கேட்டால் சத்யா அந்த குரலின் இனிமையில் ஒரு நொடி கவரப்பட்டவன் திரும்பி அவளை பார்த்தான் ஆனால் அவன் முகத்தை கண்ட அடுத்த நொடி மயங்கி கீழே விழுந்தாள் சத்யா விஷ்ணுவோ அப்படி ஒரு அதிர்ச்சியில் நின்றான் முதலில் அவளுடைய அழகு அவனை வசீகரித்தது நிஜம் அடுத்து அவள் கண்களில் இருந்த கண்ணீர் அவள் அழுதிருக்கிறாள் என்று காட்டியது அடுத்து மயங்கியது அவனை திகைக்க வைத்தது கடவுளே இந்த பொண்ணுக்கு என்ன துக்கமோ எதையும் சாப்பிட்டு சாக இருந்தாலோ தப்பான நேரத்தில் வந்துட்டேனோ இப்போ என்ன செய்ய என்று தெரியாமல் திரு திரு வென்று விழித்தான் அவள் அருகில் சென்று அமர்ந்தவன் அவள் மூக்கில் கை வைத்து பார்த்தான் அங்கே சுவாசம் இருந்தாலும் தான் அவனுக்கே மூச்சு வந்தது அடுத்து என்ன செய்ய என்று தெரியாமல் தடுமாறினான் விஷ்ணு இத்தனை விஷயமும் வாசல் படியில் நடந்ததால் அது வேறு அவனுக்கு திகைப்பை அளித்தது யாராவது பார்த்தா ஏதோ அவளை மயங்க வச்சுட்டு திருடிட்டு போக வந்தவன் மாதிரி இருக்குமே என்று அவன் யோசனை ஓடியது அவள் கண்ணத்தை தட்டியவன் ஹலோ என்னங்க ஆச்சு கண்ணை திறங்க என்று சொன்னான் அவளோ அசைவில்லாமல் கிடந்தாள் அப்போது யாருடா நீ அவளை என்னடா செஞ்ச என்று பதட்டமான குரல் கேட்டது அதிர்ச்சியில் திரும்பி பார்த்தான் விஷ்ணு அங்கே கோபமாக நின்ற காவியா அடுத்த நொடி சத்யாவின் தலையை எடுத்து தன் மடியில் வைத்து கொண்டாள் போச்சுடா நினைச்ச மாதிரியே நடந்துட்டு என்று நினைத்த விஷ்ணு ஹலோ மேடம் நான் ஒன்றும் செய்யலை இந்த பொண்ணு தான் ஏதோ தற்கொலை முயற்சி செஞ்சதோ என்னவோ நான் கதவை தட்டினேன் கதவை திறந்த உடனே ம மயங்கி விழுந்துட்டு என்றான் என்ன தற்கொலை முயற்சியா ஆமா அவ கண்ணில் கண்ணீரா இருந்துச்சு அதெல்லாம் இருக்காது சாப்பிடாம இருந்திருப்பா ஒரு நிமிஷம் அவ காலை பிடிங்க உள்ள படுக்க வைப்போம் என்று காவியா சொன்னதும் வேண்டா வெறுப்பாக அவள் காலை பிடித்தவன் அவளை கட்டிலில் படுக்க உதவி செய்தான் இருவரும் சேர்ந்து அவளை கட்டிலில் படுக்க வைத்தார்கள் ஆமா நீங்க யாரு என்று கேட்டாள் காவியா நான் விஷ்ணு பிரியாவை பார்க்க வந்தேன் அவளோட அத்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை அவளை கூட்டிட்டு போக வந்தேன் இங்க வந்தா இப்படியெல்லாம் நடக்குது அன்னலட்சுமி அத்தைக்கு தானே ஆமா இந்த பொண்ணுக்கு என்ன ஆச்சு ஹாஸ்பிட்டல் போகணுமா ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில் கேட்டான் விஷ்ணு ஒழுங்கா சாப்பிட்டுருக்க மாட்டா கொஞ்ச நேரத்துல சரியாகிடுவா எதுக்கும் தண்ணி தெளிச்சு பார்ப்போம் நீங்க உட்காருங்க ஹம் சரி என்று சொல்லி அங்கிருந்த சேரில் அமர்ந்தான் தண்ணீர் எடுத்து வந்த காவியா சத்யா முகத்தில் தண்ணீர் அடித்தாள் அப்போதும் அவள் கண் விழிப்பதாக இல்லை அப்போது பிரியா எப்ப வருவாங்க என்று கேட்டான் விஷ்ணு கண்ணு மூழ்ச்ச பிறகு என்று அசால்ட்டாக சொன்னாள் காவியா வாட் இவதான் சார் பிரியா ஏய் எந்திரிடி என்று அவள் கண்ணத்தை தட்டினாள் காவியா சத்யா என்று கேள்வியாக இழுத்தான் விஷ்ணு அவ முழு பேர் சத்ய பிரியா ஓ என்று விஷ்ணு சத்யா முகத்தை பார்த்தான் அவள் முகத்தை பார்த்ததும் எதுவோ ஒரு உணர்வு அவனை அறியாமலே அவன் மனதில் வந்து போனது 
அதை கவனிக்காமல் விட்டவன் பூனை மாதிரி இருந்துக்கிட்டு எங்க அம்மாவை அழ வைக்கிற உனக்கு இருக்குடி உன்னை உன் அம்மா அப்புறம் உன் மா மாமாவை நான் சும்மா விடுறேனா பாரு என்று மனதுக்குள் கருவி கொண்டான் நிதானமாக கண் விழித்த சத்யா மலங்க மலங்க விழித்தாள் ஏய் என்னடி ஆச்சு என்று காவியா கேட்டதும் சுய நினைவுக்கு வந்த சத்யா அங்கிருந்து விஷ்ணுவை பார்த்தாள் அவள் உள்ளம் அப்படியே படப்பட வென்று அடித்து கொண்டது இவன் எப்படி இங்கு வந்தான் என்று நினைத்து கொண்டே அவனை பார்த்தாள் அவனோ அவளை முறைத்தபடி இருந்தான் எதுக்கு இப்படி முறைக்கிறான் என்று நினைத்து கொண்டு எழுந்து நின்றவள் சாரி மதியம் சாப்பிடலை அதான் ஆமா நீங்க யாரு என்று அவனை பார்த்து கேட்டாள் உன் அண்ணன் தான் அட்ரஸ் கொடுத்தாங்க உன் அத்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை ஆமா தெரியும் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்திருக்காங்கன்னு அண்ணன் சொன்னான் என்று சாதாரணமாக சொன்னவர்களை கண்டு உள்ளம் கொதித்தது கோபத்தை மறைத்தவன் மரியாதையை கைவிட்டு நாம இப்ப ஊருக்கு போகணும் நீ கிளம்பு என்றான் நானா நான் எதுக்கு கிளம்பணும் இந்த விஷயமா யாரும் என்னை பார்க்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருந்தேனே உங்களை யாரு வர சொன்னா ஆமா நீங்க யாரு என்று திமிராய் கேட்டதும் அவன் கோபம் மேலும் பெருகியது ஏய் பொன்னாடி நீ அங்க அம்மா உன்னை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க நீ மனசாட்சியே இல்லாம பேசுற நான் யாருன்னு கேட்டல்ல அண்ணலட்சுமி எங்க அம்மா போதுமா அவங்க உன்னை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அதான் உன்னை கூப்பிட வந்தேன் என்று கத்தினான் விஷ்ணு ஹலோ மிஸ்டர் நீங்க யாரா வேணா இருந்துட்டு போங்க இந்த டீ போடுற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க சொல்லிட்டேன் எங்க அத்தையை பார்க்கறதும் பார்க்காததும் என்னோட இஷ்டம் நீங்க நீங்க யாரு இந்த விஷயத்துல தலையிட என்று அவளும் கோபமாய் கேட்டாள் இருவர் சண்டையை பார்த்து என்ன செய்ய என்று தெரியாமல் நின்றாள் காவ்யா என்னோட அம்மாக்காக நீ வந்துதான் ஆகணும் நானும் யாருக்காகவும் வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஏய் கொலை வெறியை கலப்பாத ஒழுங்கா நீ இப்ப கிளம்பணும் அவங்களுக்கு ஹார்ட் பலவீனமா இருக்காம் சாரி பட் என்னால வர முடியாது விளையாடுறியா உங்க கூட ஓடி பிடிச்சு விளையாட நீங்க என் அத்தை மகன் பாருங்க என்ற வார்த்தையை விட்டே விட்டவள் அது உண்மைதான் என்பது நினைவு வந்து உதட்டை பல்லால் கடித்து கொண்டாள் அவள் செய்கையில் வந்த புன்னகையை அடக்கி கொண்டு சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் நான் உன் அத்தை மகன்தான் நீ இப்ப வந்தே ஆகணும் என்றான் நானும் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் நீ என்ன சொல்றது உனை தூக்கிட்டே போவேண்டி நீ வந்துதான் ஆகணும் என்று சொன்னவன் அவளை நோக்கி இரண்டடி நடந்தான் அதை பார்த்தவள் ஐயோ நில்லுங்க நான் வரேன் என்று சொல்லி பின்வாங்கினாள் அப்படி வா வழிக்கு சீக்கிரம் கிளம்பு சார் பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க அங்க நான் வர முடியாது எனக்கும் சில கொள்கைகள் இருக்கு அங்க வந்தா நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் அதனாலதான் மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு ஒதுங்கி இருக்கேன் விட்டுருங்களேன் என்று கெஞ்சலில் இறங்கினாள் சத்யா எங்க அம்மா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காங்க சத்யா நீ அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோ இன்னும் அவங்க என்னை பார்க்கல அவங்களுக்கு பிடிச்ச உன்னை அவங்க கண்ணு முன்னால நிறுத்திட்டு தான் அவங்க பையன்னு முன்னாடி போய் நிக்கணும் பிளீஸ் நீ வா அவள் ஏறி பேசும்போது அவனும் அப்படியே பேசினான் அவள் இறங்கி பேசும்போது அவனும் அப்படியே பேசியதால் என்ன செய்ய என்று தெரியாமல் விழித்தாள் சத்யா அங்க வந்தா தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலை நிறைய வரும் சார் அதெல்லாம் வராது எனக்கு அம்மாவோட சந்தோஷம் வேணும் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு அவங்கள பார்க்கிறேன் அவங்க எப்படி இருக்காங்க தெரியுமா இப்படி பார்க்கவா நான் இவ்வளவு தூரம் வந்தேன்னு இருக்கு உனக்கு அத்தைன்னு பாசம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா என்னை பெத்தவங்க பிளீஸ் என்னால பார்க்க முடியல நீ உங்க அம்மா அப்புறம் உன் மாமா மாமா தான் அம்மாவை ரொம்ப கடு கொடுமைப்படுத்துறீங்க ஆனாலும் உங்க மேல எல்லாம் அம்மா ரொம்ப பாசம் வச்சிருக்காங்க பிளீஸ் நீ ஒரு தடவை வந்து அவங்களை பாரு இது என்ன புதுக்கதை என்று தோன்றியது அவளுக்கு அது மட்டும் அல்லாமல் அவன் இதுவரை யாரிடமும் கெஞ்சியதில்லை என்று புரிந்தது சத்யாவுக்கு சரி வரேன் அங்க நடக்கிற எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் பொறுப்பு அத்தை செய்யற காரியத்துக்கும் எல்லாம் நீங்க தான் பொறுப்பேத்துக்கணும் அம்மாவா அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ வந்தா போதும் ம் சரி இப்பவே போகலாமா ஹாஸ்பிட்டலில் லீவ் சொல்லணும் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஃபோனில் சொல்லிக்கலாம் ட்ராவல்ஸ் டிக்கெட் இருக்கான்னு கேட்கணும் அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ கிளம்ப மட்டும் செய் இவ்வளவு நேரம் அவர்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த காவியாவை பார்த்த சத்யா சாப்பிட ஏதாவது செய்டி கவி என்றாள் ம் என்று அவள் சொல்லிவிட்டு காவியா சென்றதும் அவனை பார்த்தாள் அவன் என்னவென்பதாய் அவளை பார்த்தான் ஒன்னும் இல்ல நீங்க நீங்க வெளியே உட்கார்ந்துருங்க நான் கிளம்புறேன் என்று அவள் சொன்னதும் வெளியே வந்தான் விஷ்ணு அவனுடனே கதவு வரை வந்தவள் அவனை பார்த்தபடியே கதவை சாத்தினாள் இவ பார்வைக்கு என்ன அர்த்தம் என்று யோசித்தவன் அதை விடுத்து மணியை போனில் அழைத்தான் சொல்லுங்க சார் கிளம்பணுமா என்று கேட்டான் மணி ஆமா சாரி மணி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனா என்ன சார் என் வேலையே இதுதான் இப்ப கிளம்புறேன் ஆனா அங்க வர ஒரு 
ஒரு மணி நேரம் ஆகும் வெயிட் பண்ணுறீங்களா ஒரு மணி நேரமா ம் ஆமாம் சார் அவசரமா அதெல்லாம் இல்லை நீங்கள் மெதுவாக வாங்க நாங்கள் இங்கே கிளம்பவே ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் அன்னைக்கு மாதிரி பதினோரு மணிக்கு கிளம்பலாம் நீங்கள் ஃபேமிலி கூட கொஞ்சம் நேரம் இருங்க ஓகே சார் நான் வந்துடுவேன் சரி அந்த மங்கம்மா வர சம்மதிச்சிட்டாளா சார் சம்மதிச்சிட்டா மணி சரியான ராங்கி பிடிச்சவ கஷ்டப்பட்டு சம்மதிக்க வச்சேன் வந்த கோபத்துக்கு நாலு அப்போ அப்பணம் போல இருந்தது ஹஹா உங்களையே கோபப்படுத்திட்டாங்களா சரி சார் நான் வரேன் ம் சரி என்று சொல்லி வை சொல்லிவிட்டு வைக்க திரும்பிய விஷ்ணு திகைத்தான் அங்கே பத்ரகாளியாக முறைத்து கொண்டிருந்தால் சத்யா நான் ராங்கி பிடிச்சவளா என்னை அப்பணம்னு நினச்சிங்களா நீங்கள் அடிக்கிற வரை என் கை வேடிக்கை பார்க்குமா என்று கண்களில் கனலோடு கேட்டவளை கண்டு சங்கடமாக புன்னகைத்தவன் ஐயோ சாரி நான் விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் என்றான் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு பேசுவீங்க நான் சும்மா இருக்கணுமா மேடம் ப்ளீஸ் எனக்கு உங்கள் கூட பேசுகிற அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லை மூணு நாளாக ஒரே அலைச்சல் கொஞ்சம் கூட ரெஸ்ட் இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் பாவம் பார்த்து விட்டுருங்க என்று கெஞ்சலாக பேசி சமாளித்தான் விஷ்ணு அவளை முறைத்து விட்டு சென்றவள் திரும்பி வரும்போது கையில் சாப்பாடு தட்டுடன் வந்தாள் மதியம் வரும் வழியில் மணி வாங்கி தந்த உணவை வேண்டா வெறுப்பாக உண்டவனுக்கு இப்போது வயிறு பசித்தது இப்போது அவள் கையில் கொடுத்த தட்டை வாங்கியவன் நின்றபடியே உண்ண ஆரம்பித்தான் நின்னுட்டே சாப்பிட்டா அத்தைக்கு பிடிக்காது உட்காந்து சாப்பிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்றாள் அவள் அடுத்த தோசை சூடாக எடுத்து வரும்போது அவன் தட்டில் இருந்தவற்றை காலி செய்துவிட்டு அடுத்த தோசைக்காக காத்திருந்தான் அதை பார்த்து வந்த சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு அவன் தட்டில் தோசையை வைத்தாள் அவள் தோசை எடுத்து வருவதும் அது காலி ஆவதுமாக இருந்ததை பார்த்த காவியா அடியே உன் அத்த பையன் என்ன இப்படி திங்கிறான் தோசை சுட்டு சுட்டு கை வலிக்குது என்றாள் அவள் அருகில் சென்று அவள் தோளில் கை போட்ட சத்யா என் புருஷனுக்கு தோசை சட் சுட்டு தர முடியாதாடி பின்ன எப்படி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் உ உங்கள் வீட்டுக்கு வருவோம் என்று கேட்டு கண்ணடித்தாள் அதிர்ச்சியில் வாயை பிளந்து நின்றாள் காவ்யா சத்யா நீ என்ன சொல்கிற இவர் இவர் தொடரும் நன்றி கார்த்திகா கார்த்திகேயனின் பற்றும் காதல் தீ அத்தியாயம் ஒன்பது உன் புடவை நுனி என்னை தீண்டும் போது பற்றும் காதல் தீ ம் விஷ்ணுதான் என்னோட விஷ்ணுவே தான் என்று புன்னகையுடன் சொன்னாள் சத்யா அப்ப தெரியாதுன்னு சொன்ன அவர்கிட்டயே நீங்க யாருன்னு கேட்ட என்று கேட்டாள் காவ்யா பார்த்ததானே அவர் எப்படி இருக்காருன்னு ஆனா நம்ம நிலம அவரெல்லாம் வேற லெவல் அதனால என்னை பத்தி அவர்கிட்ட எப்படி காட்டிக்க முடியும் அப்போ உன் காதல் உங்க ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு கேட்டப்ப இவரை நினைச்சுதானே முடியாதுன்னு சொன்ன இப்ப இப்படி சொல்ற இவர்கிட்ட உன் காதலை சொன்னா தானடி உனக்கு கல்யாணம் நடக்கும் காதல் இல்லடி அது வேள்வி கண்டிப்பாக அது நிறைவேறும் நிறைவேறலைன்னா கூட கவலைப்பட மாட்டேன் கடைசி வரைக்கும் அவர் தான் என் கணவன் ஆனால் என்னால் இப்போ காதலை சொல்ல முடியாது மண்டை காயுது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அதை அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ கல் காயுது அடுத்து தோசை ஊற்று என்று சொல்லிவிட்டு அவனுக்கு சட்னியை எடுத்து சென்றாள் தன்னுடைய தோழியின் வாழ்க்கையாக இருக்கும் அவனுக்கு சந்தோஷத்துடன் அடுத்த தோசையை ஊற்றினால் காவ்யா எனக்கு போதும் சாரி ரொம்ப நாள் கழித்து நல்லா சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு ரொம்ப சாப்பிட்டுட்டேன் தேங்க்ஸ் என்றான் விஷ்ணு பரவாயில்லை என்று சொல்லி கொண்டே அவன் எச்சித்தட்டை எடு எடுத்து கொண்டாள் அதே தட்டில் தான் தன்னுடைய உணவையும் அவள் முடித்தாள் என்பது அவளும் காவியாவும் அறிந்த உண்மை பதினோரு மணிக்கு வந்த மணி போகலாமா சார் என்று கேட்டான் போகலாம் மணி என்று சொல்லி காரில் அவன் அருகில் அமர்ந்தான் விஷ்ணு ஒரு பேகை எடுத்துக்கொண்டு காரில் ஏற வந்தால் சத்யா பின்னாடி உட்கார்ந்துக்கோ சத்யா என்றான் விஷ்ணு காவியாவிடம் சத்யா விடை பெற்ற பிறகு கார் கிளம்பியது ஏன் சார் எனக்கு ஒரு டவுட்டு அந்த பிரியா பொண்ணு வரலையா அந்த ராங்கி ரங்கம்மாவை கூட்டிட்டு வராமல் சத்யா அப்படிங்கிற இந்த பொண்ணு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கீங்க என்றான் என்று கேட்டான் மணி அந்த நொடி அவன் மண்டையில் நங்கு என்று கொட்டினாள் சத்யா ஆ என்று தலையை தேய்த்தபடி இருவரையும் பார்த்தான் மணி இருவர் பார்வையும் புரியாமல் என்ன சார் இது என்று கேட்டான் ஹஹா இவதான் நீ சொன்ன ராங்கி ரங்கம்மா அப்ப நானும் இப்படி பேசிதான் இவகிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் நான் கொட்டுல இருந்து தப்பிச்சிட்டேன் நீ மாட்டிக்கிட்ட என்று சிரித்தான் விஷ்ணு அப்ப சத்யான்னு சொன்னீங்க முழு பேரு சத்திய பிரியாவாம் கழுதிக்கு பேரு முத்துமாலையாம் என்று சொல்லி அவளை பார்த்து நக்கலாக சிரித்தான் அவளோ அவனை எரித்து விடுவது போல முறைத்தாள் சத்யா உங்களுக்கு எப்படி சார் இப்படியெல்லாம் பழமொழி தெரியும் என்று சிரித்தான் மணி ஆமாமா இவ பேரு மட்டும் ரொம்ப அழகான பேர் பாரு விஷ்ணு கொஸ்னுன்னு என்று சொல்லி சிரித்தாள் சத்யா 
அவளுக்கு தன் பெயர் எப்படி தெரியும் என்ற யோசனை சிறிதும் இல்லாமல் அவளுடன் என் பேருக்கு என்ன குறைச்சல் என்று கேட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டான் விஷ்ணு மணியும் சேர்ந்து கொண்டதால் இருவரும் அவளை குறை சொல்லியபடியே வந்தார்கள் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு உற்சாகமான மனநிலையில் இருந்தான் விஷ்ணு சிறு வயதிலிருந்தே இப்படி அவனுடன் சண்டை போட கூட ஒரு ஜீவன் இருந்ததில்லை இன்று அந்த இடத்தை நிரப்பிய சத்யாவுடன் சண்டையிடுவது அவனுக்கு பிடித்திருந்தது வெகு நாட்களாக சந்தோஷத்தை தொலைத்த முகத்துடன் நடமாடி கொண்டிருந்த சத்யா இன்று அவனை கண்டதும் அவளுடைய இயல்பான குணம் தலை தூக்க அவனுடன் வார்த்தையில் வார்த்தை போரில் மல்லுக்கு நின்றாள் ஏமா இந்த பேச்சு பேசுறீங்களே என்ன வேலை செய்யறீங்க என்று மணி கேட்டதற்கு ஹாஸ்பிட்டலில் நர்ஸ் என்று சத்யா சொன்னால் இவ கூட வேலை பார்க்கறவங்க கண்டிப்பா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போகணும் இவளுக்கு எல்லாம் எந்த மடையன் வேலை கொடுத்தானோ என்று ஓட்டினான் விஷ்ணு இப்படியே இவர்கள் சண்டை தொடர்ந்தது அந்த பயணம் அழகானதாக அமைந்தது மூவரும் ஒரு பொட்டு கூட தூங்கவில்லை மணி காலை ஒன்பது ஆகியிருந்தது அன்று மாதிரி ஊருக்கு செல்லாமல் நேராக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக சொன்னான் விஷ்ணு ஹாஸ்பிட்டலில் இறங்கியதும் மூவரும் உள்ளே சென்றார்கள் அவர்களை எதிர்பார்த்து அமர்ந்திருந்தால் தேன்மொழி இவர்களை பார்த்ததும் முகம் முழுவதும் புன்னகையுடன் ஓடி வந்தவள் சத்யாவை இறுக கட்டி கொண்டாள் நீ வரவே மாட்டியோன்னு நினைச்சேன் பிரியா வந்தது சந்தோஷமா இருக்கு என்று சந்தோஷமாக சொன்னால் தேன்மொழி உன் பாசமலர் அண்ணன் தான் எழுத்துட்டு வந்துட்டாரே சரி நான் என் செல்லத்தை பார்க்க போறேன் உங்க அண்ணனை கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கூட்டிட்டு வா அத்தைக்கு அதிக சந்தோஷம் உடனே வேண்டாம் என்று சொல்லி அவனை ஒரு முறை முறைத்து விட்டு உள்ளே சென்றாள் சத்யா அம்மா எப்படி இருக்காங்க கண்ணு முழிச்சிட்டாங்களா என்னை பத்தி ஏதும் கேட்டாங்களாமா என்று கேட்டான் விஷ்ணு இல்லைண்ணே நான் சொல்லல நீ வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னு விட்டுட்டேன் இப்ப நல்லா இருக்காங்க சரி எப்படின்னு நீ கூப்பிட்ட உடனே பிரியா வந்தா வரவே மாட்டான்னு நினைச்சேன் என்று கேட்டாள் தேன்மொழி வரமாட்டேன்னு தான் சொன்னான் திமுர் பிடிச்சவ மிரட்டி கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் ஹா ஹா மிரட்டினியா அவளையெல்லாம் மிரட்ட முடியுமா நீ என்ன அவளை வந்த உடனே கொஞ்சிர இப்பவும் அவளை பாராட்டுற அவ நம்ம அம்மாவை அழை வைக்கிறவமா உம் ஆனாலும் அவ மனசையும் பார்க்கணுமே அண்ணா அவ மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரியாம அம்மாவும் அவளை கல்யாணத்துக்கு கட்டாயப்படுத்தினா அவ என்ன செய்வா அதான் கோபப்பட்டு போயிட்டா என்னது கல்யாணமா நீ என்னமா சொல்ற அவ அம்மாவை அழ வைக்கலையா அது ஒரு பெரிய கதை போன வாரம் அம்மாவுக்கு திடீர்னு உடம்புக்கு முடியல இப்படிதான் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்தோம் ஆனா அம்மா உடனே எனக்கு கல்யாணம் வைக்கணும் நான் ரொம்ப நாள் வாழ மாட்டேன்னு ஒரே அழுகை ஆனா எனக்கும் செந்தில் மாமாக்கும் ஏற்கனவே பேசி வச்சதுனால சரின்னு சொல்லியாச்சு ஆனா பிரியாவுக்கும் கல்யாணம் வைக்கணும்னு அம்மா ஒரே இடம் எப்பவுமே எதிர்ப்பா சொல்ற அப்பாவும் அத்தையுமே அவ கல்யாணத்தையும் வைக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனா அவ வேண்டாம்னு சொல்லிட்டா அவ அம்மா மேல உயிரையே வச்சிருக்கா அம்மாக்காக உயிரையும் கொடுப்பா ஆனா அவ அம்மா பேசினதுக்கு எதிரா பேசினது இந்த தடவைதான் எல்லோரும் எவ்வளோ பேசி பார்த்துட்டோம் கடைசியில நான் இனி இங்க வரவே மாட்டேன் அத்தை இப்ப கூட சாக சொல்லுங்க செத்துடுறேன் ஆனா கல்யாணம் மட்டும் வேண்டாம் இனி என்ன நடந்தாலும் இங்க வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா இவ்வளவு விஷயம் நடந்திருக்கா நான் வேற இது தெரியாம இங்க என்ன நடந்தாலும் நான் பொறுப்புன்னு சொல்லியிருக்கேனே என்ன நடக்க போகுதோ என்று யோசித்தவனின் சிந்தனையை தடை செய்தது தேன்மொழியின் குரல் அண்ணாவா அம்மாவை பார்ப்போம் என்று சொல்லி அவன் கையை பற்றி அழைத்து சென்றாள் கொஞ்சம் படப்படப்பான மனதுடன் அந்த அறைக்குள் நுழைந்தான் விஷ்ணு அங்கே அன்னலட்சுமி எழுந்து அமர்ந்திருந்தாள் அவள் கண்ணை தன் கைகளால் பொத்தி இருந்த சத்யா அத்தம்மா இப்போ உனக்கு ஒரு ஆளை காட்ட போறோம் நீ யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்ணை திறக்க போறேன் என்று குதூகலத்துடன் சொல்லி கொண்டிருந்தாள் சத்யா கண்களில் நீர் வழிய நின்றிருந்தான் விஷ்ணு ஆவலே உருவாக நின்றால் தேன்மொழி ஏய் பிரியா என்னடி சின்ன பிள்ளை மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்க என்னைய பார்க்க யார் வந்திருக்கா யாரையும் கல்யாணம் கட்டி கூட்டியாந்துட்டியா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டாள் அண்ணலட்சுமி அவன் அன்னையின் குரலில் கண்களை இறுக மூடி திறந்தான் விஷ்ணு அவர்களை அதிகம் தவிக்க விடாமல் அன்னலட்சுமியின் கண்களை திறந்தால் சத்யா கண்ணை திறந்த அன்னலட்சுமிக்கு ஒரு நிமிடம் தன் கண்களையே நம்ப முடியவில்லை தன்னுடைய ஜாடையில் ஆறடி உயரத்தில் கம்பீரமான தோற்றத்தில் நின்ற விஷ்ணுவை அவள் சத்தியமாக எதிர்பார்க்கவில்லை கண்கள் கலங்க உதடு துடிக்க அவனை பார்த்தாள் உதட்டிலிருந்து ஒரு வார்த்தையையும் அவளால் வெளி வெளிக்கொணர முடியவில்லை இது உண்மையா என்னும் விதமாய் தேன்மொழியை பார்த்தாள் அம்மா நம்ம அண்ணம்மா உன் பையன் உன்னை தேடி வந்திருக்காமா என்று கண்ணீருடன் சொன்னாள் தேன்மொழி அவனும் அசையாமல் பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அவன் கண்களிலும் கண்ணீரின் தடம் இந்த காட்சியை கண்டு சத்யாவின் கண்களும் கலங்கியது தன்னை சமாளித்தவள் அத்தான் அத்தை கிட்ட வாங்க என்று சொன்னாள் அருகில் வந்தவன் வாய் நிறைய நடுங்கும் குரலில் அம்மா என்று அழைத்தான் 
அந்த நொடியில் உயிர்த்தாள் அன்னலட்சுமி இந்த உலகத்தில் தாய் மற்றும் மகன் பாசத்துக்கு மதிப்பில்லாமல் போகுமா ராசா என்று கதறி விட்டாள் அன்னலட்சுமி அந்த நொடி அடுத்த நொடி கட்டிலை அடைந்தவன் தன் அன்னையை இருக தழுவி கொண்டான் இந்த பாச போராட்டத்தை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்த மணியின் கண்களிலும் கண்ணீர் நிற்காமல் வழிந்தது அதே நேரம் சாப்பாடு கொடுக்க வந்த செந்திலும் அவர்களை கலைக்காமல் வாசலிலேயே நின்று விட்டான் அம்மா என்ற வார்த்தையை தவிர்த்து எதுவுமே பேசவில்லை விஷ்ணு அன்னலட்சுமியோ கடவுளே என் செல்வத்தை ஒரு தடவையாவது கண்ணால பார்த்துட்டு தான் கண்ணை மூடணும்னு வேண்டியது வேண்டினதை நிறைவேற்றிட்ட என் தங்கத்தை என் கண்ணில் காமிச்சிட்ட என் வேண்டுதல் வீண் போகலை என்னோட மறு பிம்பமாக வந்து நிற்குதே என் ரத்தம் இப்படி இந்த ஜென்மத்தில் பிரித்து வச்சு என்னை பதங்கொலைய வச்ச உன்னை திட்டுனேனே என்னை மன்னிச்சிரு மாரியாத்தா என் பிள்ளைய கண்ணில் காட்டிட்ட இதைவிட வேற என்ன வேணும் எனக்கு இப்போவே என் உயிர் போனா கூட சந்தோஷம்தான் என்று புலம்பி கொண்டே இருந்தாள் வலுவிழந்தது போல இருந்த அவளுடைய கைகள் அவனை அப்படி ஒரு இறுக்கமாக பிடித்திருந்தது அதில் அவனை இனி தவற விட மாட்டேன் என்ற எண்ணமே தெரிந்தது தன் அன்னையின் முகத்தையே இரு கைகளிலும் தாங்கியவன் இப்படியெல்லாம் பேசாதீங்கம்மா உங்களுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது நீங்கள் ரொம்ப வருஷம் எங்கள் கூட இருப்பீங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் கண்ணீரை துடைத்து விட்டான் அவள் கண்ணீரோ நிற்காமல் பெருகி கொண்டே இருந்தது அழாதீங்கம்மா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கு என்றான் விஷ்ணு இல்லை ராசா இத்தனை நாள் எதுக்குடா வாழறோம்னு அழுவேன் ஆனால் உன்னை என்னைக்காவது கண்ணில் கன்ற மாட்டோமான்னு தோணும் என் தங்கம் உன்னை பார்த்துட்டேன் இது சந்தோஷத்தில் வந்த கண்ணீர்ப்பா என்னால் நம்ப முடியலையே என்னை விட்டு போகாத ராசா உன் மடியில் தான் இந்த உசுறு போகணும் நீ கொல்லி வச்சாதான் என் கட்டை வேகும் என்று சொன்னவள் வாயை நடுங்கும் விரலால் மூடினான் விஷ்ணு அவனை பார்த்து கண்ணீருடன் சிரித்தவள் அப்படியே அவன் முகத்தை இரு கைகளிலும் வலித்து தன் தலையில் வைத்து அழுத்தி திருஷ்டி கழித்தாள் அப்படியே ராசா கணக்கா இருக்கா பூ தேனு தேனுமா அண்ணனை பார்த்தியா அப்படியே உன்ன மாதிரியே இருக்கான் பாரு என் பிள்ளை வந்துட்டான் இனி எனக்கு என்ன கவலை என்று வார்த்தையால் குதூகலித்தாள் அந்த அண்ணை ஐயோ இவ்வளோ எவ்வளவு நேரம்தான் இந்த அழுகாட்சி நாடகத்தை நாங்கள் எல்லாம் பார்க்கறது போர் அடிக்குது என்று சொல்லி நிலைமையை சகஜமாக்கினாள் சத்யா ஏய் வாயாடி இங்க நாடகமா நடத்திட்டு இருக்கோம் என் பிள்ளை வந்திருக்கான்னு நானே பூரிச்சு போயிருக்கேன் என்றாள் அனலட்சுமி அத்தம்மா நீ அழுதா எனக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரியும்ல பின்ன நான் அப்படிதான் சொல்லுவேன் அழமாட்டேன் ஆத்தா சரி வீட்டுக்கு போவோமா என் பிள்ளைக்கு என் கையால் வாய்க்கு ருசியாக சமைச்சு போடணும் இப்போவே போகலாம் என்று குழந்தை போன்று குதூகலித்தாள் அனலட்சுமி ஏற்கனவே டாக்டர் என்று செல்லலாம் என்று சொல்லி இருந்ததால் இப்போவே போகலாம் என்று செந்திலும் சொல்லிவிட்டதால் அனைவரும் கிளம்பினார்கள் காரில் செல்லும் போது ஏதோ ஒரு குழப்பத்தில் இருந்தால் அனலட்சுமி அவளை பார்த்து சத்யா என்ன அர்த்தமா இவ்வளோ நேரம் சந்தோஷமா இருந்த இப்போ முகத்தை தூக்கி வச்சுட்டு இருக்க என்று கேட்டாள் அதானே என்னமா ஆச்சு என்று கேட்டாள் தேன்மொழி ஏட்டி எனக்கு உன் அப்பாவையும் அத்தையும் நினைச்சாதான் பயமா இருக்கு அவங்க வாயை திறந்தாலே அசிங்கமா பேசுவாங்க இதெல்லாம் என் பிள்ளைக்கு தெரிஞ்சா வருத்தப்படுவானே நாக்குல நரம் இல்லாம பேசுற அவங்க முன்னாடி போய் நின்னா என் பிள்ளை அந்த பேச்சை தாங்குவானா அம்மா அண்ணனுக்கு நான் நேத்தே எல்லாம் சொல்லிட்டேன் அண்ணன் புரிஞ்சுக்குவாங்க அதுக்காக அவங்களுக்கு நம்ம விஷயத்தை மறைக்க முடியுமா இப்போவே என்ன சண்டையை இழுக்க காத்திருக்காங்களோ விடு அத்தம்மா எல்லாத்தையும் பிள்ளை பார்த்துக்குவாங்க பார்க்க ஆஜான பகவா இருக்காங்க இவங்கள பார்த்தாலே அம்மாவும் மாமாவும் நடுங்கிடுவாங்க நீ இனியாவது கவலை இல்லாமல் இரு தேன்மொழி சொன்னது போல அங்கே சண்டையை கா ஆரம்பிக்க தான் காத்திருந்தார்கள் வடிவமும் ஆறுமுகமும் ஆமாம் இப்படி வாரத்தில் ஒரு நாள் உன் பொண்டாட்டி ஆஸ்பத்திரியில் போய் கடந்துக்கிறாளே பீட இவ வந்ததுல இருந்து சனியனா தான் இருக்கு நம்ம வீட்டுக்கு என்றால் வடிவு ஆமாக்கா இவளை எல்லாம் எப்பவோ வீட்டை விட்டு துரத்தணும்னு சொன்னேன் நீ தான் என்னை ஊர்ல தப்பா பேசுவாங்க வீட்டுல அடிமையா கிடக்கட்டும்னு சொல்லிட்ட என்ற ஆறுமுகம் சரிக்கா நான் போறேன் என்றாள் வீட்டுக்கு தானே போற ஆமா ரெண்டு நாளா வீட்டுக்கு போகல இங்கே இருந்துட்டேன் அவ ஆஸ்பத்திரியில இருக்கான்னே நம்ம பரமன் தான் சொன்னான் அங்க போய் என்ன செய்யன்னு தானே உன் வீட்டுல இருந்தேன் இப்ப ரெண்டு கழுதையும் வந்திருக்கும் இரு நானும் வரேன் ஒரு எட்டு அவளையும் பார்த்துட்டு தேன்மொழியும் செந்திலையும் இங்கே கூட்டிகிட்டு வரணும் எவ்வளவு நாள் தான் அங்கேயே இருப்பாக ரெண்டு நாள் இங்கே ப இங்கே இருந்துட்டு புது வீட்டுக்கு போகட்டும் சரிக்கா வா என்று அவர் சொன்னதும் இருவரும் கிளம்பினார்கள் நன்றி தொடரும் பற்றும் காதல் தீ அத்தியாயம் பத்து என்னை தீண்டும் உன் கள்ள பார்வையை நினைத்தால் பற்றும் காதல் தீ வீட்டின் முன்னே மணி காரை நிறுத்தியதும் சந்தோஷத்துடன் இறங்கிய தேன்மொழி 
அப்பா இன்னும் வரலமா வீடு பூட்டியே இருக்கு பாரு இரு நான் பாட்டி கிட்ட சாவியை வாங்கியாரேன் என்று சொல்லி ஓடியே போனாள் பார்த்து இறங்கங்கம்மா என்று அவளுக்கு கதவை திறந்து விட்டபடி நின்றான் விஷ்ணு சந்தோஷத்துடன் இறங்கிய அண்ணலட்சுமி நீ வெளியே நில்லு ராசா என்று சொல்லிவிட்டு கதவை திறந்த தேன்மொழியின் பின்னே சென்றாள் சார் எனக்கு ஏதோ படம் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு என்றான் மணி என் வாழ்க்கை உங்களுக்கு படம் மாதிரி இருக்கா என்று சிரித்தான் விஷ்ணு என்ன ரெண்டு பேரும் குசு குசுன்னு பேசிட்டு இருக்கீங்க அத்தை ஆரத்தி கரைச்சி எடுத்துட்டு வராங்க பாருங்க வாங்க என்றான் செந்தில் இங்க நில்லுப்பா என்று சொல்லி அவனுக்கு ஆரத்தி சுற்றிவிட்டு உள்ளே வாப்பா என்றாள் அனலட்சுமி அனைவரும் உள்ளே சென்றார்கள் அப்போதுதான் இவர்கள் வீட்டை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் வடிவும் ஆறுமுகமும் ஏப்பா என்ன பொண்டாட்டி ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துருக்கு நீ அக்கா வீட்டில் விருந்து சாப்பிட்டுட்டு சாவகாசமாக வர என்று கேட்டார் கடையில் இருந்த மாரியப்பன் அவ தினமும் ஆஸ்பத்திரியில் கிடப்பா அதுக்கு நான் என்ன செய்ய என்று திமிராய் கேட்டார் ஆறுமுகம் அதுவும் சரிதான் நீ என்ன செய்ய முடியும் ஆனால் இனியும் நீயும் நீ ஒன்றும் செய்ய வேணாம் அதுக்கு தான் ஆள் வந்துட்டே ஆளா செந்திலை சொல்றியா என்று ஆறுமுகம் கேட்டதும் என் மகனை தான் சொல்வான் வேற யாரை சொல்வான் என்ன மாதிரியப்பா அப்படித்தானே என்று கேட்டால் வடிவு மருமகனை நான் எப்படிப்பா சொல்ல முடியும் அதான் உன் பிள்ளையே வந்துட்டானே என்று அவர்கள் தலையில் இடியை தூக்கி போட்டான் மாரியப்பன் என்னது மகனா என்ன மாரியப்பா சொல்ற போச்சுப்போ உனக்கு விஷயமே தெரியாதா நேத்தே உன் பிள்ளை வந்தாச்சு அதான்ப்பா பிறந்ததும் தத்து கொடுத்துட்டு வந்தியே ஆம்பளை பிள்ள சும்மா சிங்க மாதிரி வந்திருக்கான் இப்போதான் எல்லோருக்கும் எல்லோரும் ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து வீட்டை பார்த்து போனாங்க போய் பாரு அவசரமாக இருவரும் வீட்டை நோக்கி நடந்தார்கள் என்ன ஆறுமுகம் இவன் இப்படி சொல்கிறான் என்றால் வடிவு அதான் அக்கா எனக்கும் புரியல அவன் எப்படி வந்திருக்க முடியும் அது பெரிய இடமாச்சே நான் நான் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ இதுதான் சாக்குன்னு உன் பொண்டாட்டி ரொம்ப ஆடுவா எப்பவும் போல அவளை தட்டியே வைக்கணும் ஆமாம்மா அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ வா என்று சொல்லி விரைந்து சென்றார் ஆறுமுகம் வீட்டுக்கு வெளியே செருப்பை கழட்டும் பொழுது உள்ளே கேட்ட அண்ணலட்சுமியின் சிரிப்பை கேட்டு இருவருக்கும் தீயாக எரிந்தது அதே கொலை வெறியுடன் உள்ளே நுழைந்தார்கள் இருவரை பார்த்ததும் அனைவரின் சிரிப்பும் அப்படியே உறைந்தது அண்ணலட்சுமி அதிர்ச்சியாக விழித்தாள் அங்கே மேல் நாட்டினர் போல் இந்த கிராமத்துக்கு ஒட்டாத அதே நேரம் தேன்மொழி ஜாடையில் ராஜ கம்பீரத்துடன் அமர்ந்திருந்த அவனை பார்த்து இருவரும் வாயை பிளந்தார்கள் அவர்களை திரும்பி பார்த்து முறைத்தான் விஷ்ணு பின் தலையை திருப்பி கொண்டு அம்மா நீங்க சொல்லுங்கம்மா வேற என்ன ஆசையெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு என்று கேட்டான் ஆனால் அண்ணலட்சுமியோ மகனையும் கணவனையும் மாறி மாறி பார்த்தபடி இருந்தாள் அவள் வயிற்றுக்குள் கலவரம் மூண்டது அதை பார்த்த விஷ்ணு அம்மா என்று அதட்டி அழைத்து முழு கவனத்தையும் தன்மீது திருப்பினான் ஏய் என்னடி எல்லாரும் சேர்ந்து நாடகம் நடத்துறீங்களா மகனா புதுசா எங்க இருந்து வந்திருக்கானாம் மகளே என் தம்பி பிள்ளை இல்ல இதுல மகன் எங்க இருந்து வந்தான் என்னம்மா அம்மா அம்மான்னு உருகிறான் என்னால பார்க்க முடியல தம்பி இந்த நாடகத்தை என்றால் வடிவு என்னை தான் அசிங்கப்படுத்தினோம்னே பிறவி எடுத்திருக்காளேக்கா பாவி நாசமா போறவ பிறந்தப்ப தத்து கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னா இன்னும் எத்தனை பேர்னால எத்தனை பிள்ளைங்க இவங்களுக்கு பிறந்திருக்கோ என்ற வார்த்தையை ஆறுமுகம் முடிக்க கூட இல்லை ஏய் வாயை மூடு என்று கத்தி இருந்தான் விஷ்ணு அவனுடைய ஆளுமையான அரட்டலில் அந்த இடமே அமைதியானது குண்டூசி விழுந்தால் கூட கேட்காத அளவுக்கு எல்லோரும் அமைதியானார்கள் அண்ணலட்சுமி சேலை முந்தானையை வாயில் வைத்தபடி அழுது கொண்டிருந்தாள் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி அசிங்கமா பேச உங்களுக்கு வெக்கமா இல்லை ஏமா நீயும் பொம்பளை தானே எங்க அம்மா சுத்தமானவங்க அவங்களுக்கு பிரசவம் பார்த்த டாக்டரை வர வைக்கவா அவங்க சொல்லுவாங்க நானும் தேன்மொழியும் எப்படி பிறந்தோம்னு என்றவன் ஆறுமுகத்தை பார்த்து நீ எல்லாம் உயிரோடு இருக்கணும்னு தியாகம் பண்ண அவங்களையா நரம்பு இல்லாம பேசுற நீ எல்லாம் செத்தே போயிருக்கணும் சி தினமும் இப்படி பேசி பேசி தானே அவங்கள இந்த நிலைமையில வச்சிருக்கீங்க இனி விட மாட்டேன் இனி ஒரு வார்த்தை பேசுனா இங்க கொலையே விழும் வெளியே போங்க என்று கஜி கர்ஜித்தான் ஆறுமுகம் கப் சிப் என்று அமைதியாகி விட்டார் ஏய் இது என் தம்பி வீடு இன்னைக்கு வந்தவன் எங்களை வெளியே போக சொல்றியா என்று திட்டினால் வடிவு ஓஹோ அதுவும் சரிதான் அம்மா கிளம்புங்க நாம போவோம் உங்களுக்கு நான் இருக்கேன் இல்லப்பா அது என்று இழுத்தாள் அண்ணலட்சுமி என்னை நம்புறீங்கன்னா என் மேல உண்மையான அன்பு இருந்தா என் கூட வாங்கம்மா வருவீங்களாமா வருவேன்பா என் பிள்ளை இருக்கும்போது எனக்கு என்ன கவலை வா போகலாம் என்று அண்ணலட்சுமி கிளம்பியதும் ஆறுமுகம் திகைத்தார் அடுத்த நொடி அனைவரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தார்கள் போகட்டும்டா புதுசா வந்திருக்க மகன்ல அதான் எத்தனை நாளைக்குன்னு பார்ப்போம் என்றால் வடிவு அடுத்து என்ன செய்ய என்று யோசித்தான் விஷ்ணு எங்க அம்மாவுக்கு எல்லாம் நல்ல சாவே வராது நீங்க அடுத்து என்ன செய்யணும் மெதுவா யோசிங்க இப்போதைக்கு என்னோட வீட்டுக்கு வாங்க போவோம் 
தேனு கூப்பிடு அத்தை வாங்க என்றான் சிந்தில் அது சரி என்ற படவே எல்லோரும் அவன் பின்னே சென்றார்கள் ஏய் சின்ன கழுத நீ எங்கடி போற அவனுக்கு தான் அவன் புது பொண்டாட்டி மேல மயக்கம் அத்தக்காரியை கூட்டிட்டு போறான் அவன் பின்னாடி நீ ஏன் போற என்று சத்யாவை பார்த்து கத்தினால் வடிவு பின்ன அண்ணம் பின்னாடி போகாம உன் வீட்டுக்கு வந்து என்னை நாசமா போக சொல்றியா அக்கா அக்கான்னு உன் மேல பாசம் வச்சு உருகிற உன் தம்பி வாழ்க்கையை பேசி பேசியே நரகமா மாத்திட்ட என் வாழ்க்கையை கெடுக்க நான் விட மாட்டேன் முதல்ல எங்க அப்பாவை கொண்ட எங்க அத்தைய நல்லா வாழ விடாம பண்ண அருள் அண்ணா வாழ்க்கையை சீரழிச்ச மாமாவையும் கொண்ணுரு நீ எல்லாம் பொம்பளையா வான் போகலாம் என்று சொல்லி தேன்மொழியின் கையை பிடித்து நடந்தாள் சத்யா முதல் முறையாக அவளை பெருமையாக பார்த்தான் விஷ்ணு ஏற்கனவே தேன்மொழியும் சத்யா பற்றி சொல்லி இருந்ததால் அவளை பற்றி எழுந்த தவறான எண்ணம் மறைந்து போனது பெற்ற பையன் எங்க அம்மாவுக்கு நல்ல சாவே வராது என்று சொன்னதும் துணுக்குற்ற வடிவு ஒரே ஒரு செல்ல மகள் நீ எல்லாம் பொம்பளையா என்று கேட்டதும் மனதில் முதல் முறையாக அடி வாங்கினாள் போகும் அவர்களையே ஆறுமுகமும் வடிவும் பார்வையால் வெறித்தார்கள் மணியும் அவர்களுடன் நடந்தான் அடுத்த தெருவில் தான் செந்தில் வீடு இருந்தது அதுவும் புது வீடு அவர்கள் கல்யாணம் அன்றுதான் பால் காய்ச்சினார்கள் எல்லோரையும் இன்முகத்துடன் உள்ளே அழைத்தார்கள் செந்திலும் தேன்மொழியும் புதிதாக கட்டிய வீடு என்பதால் பெரியதாகவே இருந்தது அன்னலட்சுமிக்கு ஒரு அறையை காட்டிய தேன்மொழி நீ மாத்திரை சாப்பிட்டு ஓய்வெடுக்கணுமா என்றாள் நான் என் பையன் கூட பேசணுமே என்று எந்த கவலையும் இல்லாமல் உரைத்தாள் அன்னலட்சுமி அம்மா நீங்க ஓய்வெடுங்க நான் இங்கதானே இருக்க போறேன் அப்புறம் பேசலாம் என்றான் விஷ்ணு நீயும் சரியா தூங்கல என்ன நீயும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கு அதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடணும் என்னங்க ஏதாவது செய்யவா என்று கேட்டாள் தேன்மொழி இன்னும் செஞ்சா நேரமாகும் தேனு நான் போய் ஹோட்டல்ல வாங்கிட்டு வரேன் என்று சொல்லி செந்தில் பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினான் அதன் பின் அனைவரும் ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் குளித்தார்கள் தேன்மொழியும் சத்யாவும் குளத்துக்கு குளிக்க சென்று விட்டார்கள் செந்தில் உணவு வாங்கி வரும் போது அனைவரும் குளித்து முடித்து பேசி கொண்டிருந்தார்கள் அவன் வாங்கி வந்த உணவை உண்ட பிறகு மணி நான் ஊருக்கு கிளம்புறேன் சார் என்றான் ஒரு நண்பனாக தன்னுடன் இருந்த மணியை பிரிய வருந்தினான் விஷ்ணு ஆனாலும் அவன் திரும்பி போய்தான் ஆக வேண்டும் என்பதால் ஒரு நாள் இருந்துட்டு போகலாமே மணி என்றான் இல்ல சார் சும்மா இருந்து என்ன செய்ய அதான் சும்மாவா சரி ஒண்ணு பண்ணலாம் மணி இப்ப பதினொன்னு ரெண்டு மணி வரைக்கும் எல்லாரும் தூங்குறோம் அப்புறம் எங்க எல்லாரையும் கடைக்கு கூட்டிட்டு போறீங்க நைட்டு நீங்க கிளம்புங்க காலையில உங்க குழந்தைங்களை பார்க்கலாம் ஓகேவா சரி சார் அதே மாதிரி இரண்டு மணிக்கு அனைவரையும் கடைக்கு கிளம் கிளம்ப சொன்னான் விஷ்ணு நான் வரலை என்று சொல்லி அவனுக்கு பிபி எட்டினால் சத்யா ஆமாப்பா நானும் வரலை நானெல்லாம் எதுக்கு அங்கே என்றாள் அன்னலட்சுமி அம்மா அவ வருவா நீங்க கிளம்புங்க என்றவன் அவள் அருகே வந்து தேவையில்லாம சீன் கிரியேட் பண்ணாத இப்ப நீ கிளம்பி ஆகணும் இல்லைன்னா தூக்கி கார்ல போடுவேன் அப்புறம் முன்னிஷ்டம் என்றான் அவனை முறைத்தபடியே கிளம்ப போனால் சத்யா செந்தில் தனக்கு வெளியே வேலை இருக்கிறது என்று சொல்லியதால் மற்ற அனைவரும் சென்றார்கள் அவர்களை மதுரைக்கு அழைத்து சென்றவன் உயர் ரக ஓட்டலுக்கு அழைத்து சென்றான் அவர்கள் மறுக்க மறுக்க விதவிதமாக வாங்கி கொடுத்தவன் அம்மா அம்மா என்று அன்னலட்சுமியை தாங்கினான் அவளோ மகனின் அன்பில் உருகிதான் போனாள் பின் அவர்களை துணி கடைத்து கடைக்கு அழைத்து சென்றவன் அங்கேயும் தன் அன்பை காட்டினான் எல்லாவற்றையும் வாங்கி விட்டு வீட்டுக்கு வர மாலை ஆறு மணி ஆனது அதன் பின் அன்னலட்சுமி ஓய்வெடுக்க செல்ல சத்யாவும் தேன்மொழியும் இரவு உணவை கவனிக்க சென்றார்கள் செந்தில் மணி விஷ்ணு மூவரும் காற்று வாங்கியபடியே பேசி கொண்டிருந்தார்கள் உணவு முடிந்ததும் நான் கிளம்புறேன் சார் சென்னை வந்தா என்னை தான் கூப்பிடணும் சரியா என்ற அன்பு கட்டளை விடுத்தான் மணி கண்டிப்பா மணி நீங்க என்னோட அண்ணன் மாதிரி அடுத்த தடவை வரும்போது குழந்தைங்களை பார்க்க வரேன் பத்திரமா போயிட்டு வாங்க என்று சொன்ன விஷ்ணு தேவைக்கு அதிகமாகவே பணத்தை கொடுத்தான் காருக்கு மட்டும் கொடுங்க சார் என்றான் மணி அன்பா கொடுக்கறதை மறுக்க கூடாது மணி என்று சொல்லி அவன் கைகளில் திணித்தான் அவன் சென்ற பிறகு தன் கையில் பணம் அதிகமில்லை என்ற நினைவு வந்தது ஏடிஎம்ல நாளைக்கு பணம் எடுக்கணும் என்று நினைத்து கொண்டான் பணத்தின் நினைவு வந்த பிறகுதான் பிரதாப் மற்றும் புவனாவின் நினைவு வந்தது மனதினுள் குற்ற உணர்ச்சி எழுந்தது தன்னுடைய பையில இருந்து மொபைல எடுத்தான் அதுவோ சார்ஜ் இல்லாமல் அணைந்திருந்தது சார்ஜரை எடுத்து சார்ஜ் போட்டு வைத்தான் சிறிது நேரம் கழித்து அதை அவன் ஆன் செய்யும் போது அதில் பலருடைய அழைப்பு பதிவாகியிருந்தது முதலில் பிரதாப்பை அழைத்தான் புவனாதான் எடுத்தாள் எடுத்ததுமே அழுதவள் அதுக்குள்ள எங்களை எல்லாம் மறந்துட்டல்ல என்று கேட்டாள் அம்மா என்ன இது சின்ன பிள்ளை மாதிரி இங்க கொஞ்சம் பிரச்சனைமா அதான் போன் எடுக்க முடியல சாரி பிரச்சனைனா எதுக்கு அங்க இருக்கணும் கிளம்பி வர வேண்டியது தானே கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வந்துருவேன்மா பிளீஸ் ம் சரி அங்க உனக்கு நல்லா வசதியா இருக்கா ம் இருக்குமா பாத்துப்பா பணம் புடுங்குறவங்களா இருக்க போறாங்க என்று போனா சொன்னதும் அம்மா என்ற அதிர்ட்டியவன் இப்படியெல்லாம் பேசாதீங்க சொல்லிட்டேன் என்றான் 
ம் சரி விஷ்ணு சீக்கிரம் வந்து சேர்ற வழியை பாரு பையன் பாசம்னு உருகுனா அவங்க கிட்ட இருந்து விலகியே இரு வந்த உடனே உனக்கு கல்யாணம்தான் அம்மா வெறுப்பே தாம போனை அப்பா கிட்ட கொடுங்க நான் முக்கியமான விஷயம் பேசுறேன் விஷ்ணு விளையாட்டுக்கு சொல்லலை எனக்கு சீக்கிரம் என் பேர பிள்ளையை கொஞ்சணும் என்று புவனா சொன்னதும் என்னது பேர பிள்ளைய பத்தி மாம் பேசுறாங்களா என்ற அதிசயத்தான் விஷ்ணு ஏனென்றால் இந்த வயதிலும் வயது தெரியாமல் இருக்க பார்லர் போறவளாயிற்று இதை தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் மண்டையை வெடித்து விடும் என்பதால் திடீர்னு என்ன மாம் பேர பிள்ளை பத்தி பேசுறீங்க என்று கேட்டான் அதுவா என் ஃப்ரெண்டு ஷீலா தெ ஷில்பா தெரியும்ல ம் ஆமா ஷில்பா ஆண்டிக்கு என்ன அவளுக்கு பேரன் பிறந்திருக்கானாம் ரொம்ப பீத்திக்கிட்டா அதான் ஹஹா சரிதான் ஒரு நிமிஷத்துல நான் கூட உங்களை வேற மாதிரி நினைச்சிட்டேன் மாம் நீங்க நீங்க தானே நிரூபிச்சிட்டீங்க நான் சொல்றது உனக்கு கிண்டலா இருக்கா எனக்கு முடிவு சொல்லு கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் தானே நான் வேற பொண்ணு பார்க்கிறேன்டா நாம இதை பத்தி அப்புறம் பேசலாமாம் சரி சரி வச்சிடாத டேடி பேசணுமாம் ஃபோன் கை மாறியதும் எப்படி இருக்கீங்க டேட் என்றான் ஃபைன் விஷ்ணு ஃபோனை வே போன வேலை முடிஞ்சிட்டா அவங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுல சிரமம் இருந்துச்சா என்று கேட்டார் பிரதாப் நோ டேட் அவங்கள ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வரேன் அங்கே ஆஃபீஸ் எப்படி போகுது என் ஆஃபீஸ் நல்லா தான் போகுது உன் ஆஃபீஸ் பார்க்க தான் அவளை வச்சுக்கிட்டு இருக்கியே அப்புறம் நான் என்ன பார்க்குறது அவளை பார்த்தா இரிட்டேட் ஆகும் டேட் ப்ளீஸ் அவ என் ஃப்ரெண்டு சரி நான் அப்புறம் பேசுகிறேன் என்று சொல்லி இணைப்பை துண்டித்தான் பேசுவதற்கு முன் அவர்கள் தன்னை மிஸ் செய்வார்கள் என்ற ஆசையில் பேசியவன் அவர்களிடமிருந்து தலைவலியை தான் வாங்கி கொண்டான் தலையை தாங்கியபடி சேரில் அமர்ந்திருக்கும் போது ஒரு கரம் அவன் தலையை கோதிவிட்டது அங்கே அன்னலட்சுமி நின்றிருந்தாள் அம்மா நீங்களா தூங்கலையா பகல்ல தூங்கினேன்ல தூக்கம் வரல எதுக்குப்பா கவலையா இருக்க உன்னோட அம்மா ஞாபகம் வந்துருச்சா அப்படியெல்லாம் இல்லைம்மா இங்கதான் எனக்கு இன்னொரு அம்மா இருக்கீங்களே அப்புறம் எப்படி அவங்க ஞாபகம் வரும் நான் உங்கள் மடியில் படுத்துக்கிட்டட்டுமா அங்கிருந்த கட்டிலில் அமர்ந்த அன்னலட்சுமி அவன் தலையை மடியில் எடுத்து வைத்து கோதி கொடுத்தாள் புது விதமான ஒரு மனநிலையை உணர்ந்தான் விஷ்ணு இப்படி ஒரு தொடுகையை தான் அவன் அனுபவித்ததே இல்லையே அதில் அவன் கண்கள் கலங்கியது அதை பார்த்த அன்னலட்சுமி துடித்து போனாள் என்ன ரசம் ஆச்சு என் பிள்ளைக்கு கண்ணெல்லாம் கலங்கிருச்சே என்று தனக்காக பரிதவித்த அன்னையை புன்னகையுடன் பார்த்தான் கண்களில் நீருடன் புன்னகைக்கும் அவனை புரியாமல் பார்த்தாள் எங்கள் அம்மா எனக்கு கிடைச்சது அதிசயம்னு நினைக்கும் போது இப்படி உங்கள் மடியில் படுக்கிற சுகமெல்லாம் எனக்கு கிடைச்சது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குமா சந்தோஷத்தில் அழுக வந்துட்டுமா என்றான் இவ்வளவு தானா நான் பயந்துட்டேன் ஏன்பா விஷ்ணு உங்கள் அம்மா உன்னை இப்படியெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டதே இல்லையா அவங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து தான் பாசத்தை காட்ட தெரியும் அரவணைப்பை கொடுத்து பாசம் காட்ட மாட்டாங்க என்னை நீங்கள் உங்கள் கூடையே வச்சிருக்கலாம்மா என்னப்பா பண்ணுறது விதி இப்படி ஆகிருச்சு என் வயிற்றில் நீ பிறந்தாலும் நீ எனக்கு சொந்தம் இல்லையே உன்னை தூக்கி கொடுக்கும் போது என் ஈரக்குலையே அந்த போச்சு ஆனால் வேற வழி இல்லை அந்த டாக்டர் தேனை மட்டும் கொடுக்காம போயிருந்தா எப்போவோ நான் செத்துருப்பேன் அப்படி சொல்லாதீங்கம்மா எனக்கு நீங்கள் ரொம்ப நாள் என் கூட இருக்கணும் கண்டிப்பாக இருப்பேன் ராசா உன் பிள்ளைகளையெல்லாம் வளர்க்கணும்னு சந்தோஷமாக இருக்குமா எனக்கு இந்த பிரியா பிள்ளை ரூமுக்கு வந்து உன் பிள்ளைய போய் பாரு அத்தம்மா தலையை பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துருக்காருன்னு சொன்னான் இங்கே வந்து பார்த்தா என் பிள்ளை பாசத்துக்கு மருகிக்கிட்டு இருக்கு என்று சொல்லியபடி அவன் கண்ணீரை துடைத்து விட்டாள் அவ எப்படி என்னை பார்த்தா என்று நினைத்து கொண்டு பிரியாவை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமாமா என்று கேட்டான் ஆமா ராசா சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு தூணா நின்று இருக்கா என்னம்மா சொல்றீங்க உங்க அப்பாவும் அத்தையும் சேர்ந்து என்னை வையும் போதெல்லாம் அவங்கள எதிர்த்து நின்று சண்டை போட்டு எனக்கு ஒரு கேடைய மாதிரி இருந்து காப்பாத்துவா தேன் மொழி உங்க அப்பாவை பார்த்து பயந்துருவா ஆனா பிரியா ஒரு தடவை உங்க அத்தையை கல்ல எரிஞ்சு மண்டையை உடைச்சான்னா பார்த்துக்கோயன் ஹஹா செம்ம சேட்டை பிடிச்சவ போல ஆனா மனசு தங்கம் ராசா நீங்க இப்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்களாமா தொலைச்ச வைரமே எனக்கு கிடைச்சிட்டு எனக்கு வேற என்ன வேணும் ரொம்ப சந்தோஷமா நிம்மதியா இருக்கேன் ஆனா ஒரு குறைதான் ஆனா எப்படி கேட்கன்னு தெரியல நீங்க என்கிட்ட தயங்காம உரிமையா கேட்டு அதட்டுனீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேம்மா கேளுங்க எனக்கு ஒரு வீடு கட்டி தரியா பெருசா வேண்டாம் சின்னதா போதும் பணம் கூட என்கிட்ட இருக்கு மக வீட்டுல ரொம்ப என்னால ரொம்ப நாள் இருக்க முடியாது ராசா அதுக்கு மனசு ஒப்பாது நீ வரலைன்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த மனுஷன் எழிலே இருந்திருப்பேன் இப்ப நீ தானப்பா எனக்கு எல்லாமோ நானும் அதை தாமா செந்தில் கிட்ட அப்ப பேசினேன் இடம் ஏதாவது வாங்க முடியுமான்னு கேட்டேன் உங்க பேர்ல வாங்கணும் அதுக்கு இங்க நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு மச்சான் சொன்னாங்க அதான் என்ன பண்ணேன்னு யோசிக்கிறேன் இடத்துக்கு என்ன பாக்குற செந்தில் மறந்துட்டான் போல எங்க அப்பா வீடு இங்கதான் இருக்கு நான் எங்க அப்பாவுக்கு ஒரே மக அதனால அந்த இடம் எனக்கு தான
பிரியா தான் இந்த இடத்துல உனக்கு வீடு கட்டி தருவேன் அத்தமான்னு சொல்லிக்கிட்டு தெரியுவா அங்கே கட்டி தரியா ஆனால் எனக்கு அந்த இடமும் வீடும் உன் பேரில் இருக்கணும் அப்போ தான் என் பிள்ளை வீட்டில் இருக்கேன்னு சந்தோஷமாக இருக்கும் நீ என் கூட இல்லாதப்ப அந்த ஆறுதல் தான் எனக்கு வேணும் சரிம்மா கண்டிப்பாக கட்டலாம் நிலம் இருக்கும்போது வேலை இன்னும் சுலபமாக முடிஞ்சிடும் நான் செந்தில் கிட்ட சொல்கிறேன் சரிப்பா நீ எப்போ ஊருக்கு போகிற உடனே போயிருவியா ஒரு வாரமாவது அம்மா கூட இருப்பியா ராசா என்று கேட்டவளின் கண்களில் கண்ணீர் வடிந்தது அம்மா என்ற அதிர்ச்சியாக அழைத்தவன் அவள் கண்ணீரை துடைத்து விட்டான் உன்னால் இந்த ஊரில் இடுக்க இருக்க முடியாதுன்னு தெரியும் விஷ்ணு உன் அம்மாவும் அப்பாவும் விடமாட்டாங்க உன் படிப்பு தொழில் எதுவுமே இங்கே சரியாக இருக்காது நீ அங்கே தான் இருப்ப அப்படியெல்லாம் இல்லைம்மா எனக்கு தெரியும்ப்பா நானும் உன்னை இங்கே இருக்கணும்னு கட்டாயப்படுத்த மாட்டேன் அது தப்பும் கூட நீ ஆலமரம் மாதிரி மேலும் மேலும் வளரணும் அதுக்கு நான் தடையாக இருக்கக்கூடாது இப்போ என்ன நீ கட்டி கொடுக்குற வீட்டில் தான் நான் இருக்க போகிறேன் பார்க்கணும்னு நினச்சா நீ என்னை பார்க்க வரமாட்டியா என்ன வருவேம்மா எப்படியும் நான் போய்தான் ஆகணும் எனக்கும் பெரிய ஆளாக ஆகணும்னு நிறைய லட்சியம் இருக்குது அடிக்கடி இப்படி ஓடி வந்து உங்கள் மடியில் படுத்துப்பேன் ஆனால் உங்களை விட்டு போனால் நீங்கள் கஷ்டப்படுவீங்களேம்மா அதுக்காக கண்ணீர் விட்டு அழுது என் பிள்ளையை நிறுத்தினா என் பிள்ளை வாழ்க்கை என்ன ஆகும் ராசா அது மட்டும் இல்லாமல் நான் தான் பிறந்த உடனே உன்னை தூக்கி கொடுத்த ராசி இல்லாதவளாச்சே கடைசி வரைக்கும் உன்னை பிரிஞ்சு இருக்கணும்னு தான் என் தலையில் எழுதியிருக்கு என்று கண்களில் நீருடன் சொன்னாள் அந்த கண்ணீரை துடைத்தவன் பின்னாடி இதுக்கு ஒரு வழி பண்ணணும் என்று நினைத்து கொண்டு அவளிடம் செல்லம் கொஞ்சி அவளை சிரிக்க வைத்தான் சிறு வயதிலிருந்து தன்னுடைய வெற்றிகள் ஏமாற்றங்கள் அனைத்தையும் சிறு குழந்தையின் குதூகலத்தோடு அவளிடம் பகிர்ந்து கொண்டான் கிடைத்தது அவன் அன்னை மட்டுமல்ல சிறு வயதிலிருந்த விஷ்ணுவும் மீண்டும் உயிர்த்தான் ஜன்னல் வழியே அவன் முகத்தில் தவழ்ந்த புன்னகையை கண்ட சத்யாவின் கண்களும் ஆனந்த கண்ணீரை வடித்தது வந்த சுவடில்லாமல் அங்கிருந்து அகன்றாள் நன்றி தொடரும் அத்தியாயம் பதினொன்று இரவினில் கண் சிமிட்டும் விண்மீன் கண்டு நீ அழகாய் புன்னகைக்கும் போது பற்றும் காதல் தீ தென்றல் தீண்டியதால் மலர்ந்த பூக்கள் அழகாய் இதழ் விரித்து புன்னகை பூக்கும் இளங்காலை பொழுது கீச் கீச் என்ற பறவைகளின் கலவையான ஒளியினால் கண் விழுத்த விஷ்ணு எழுந்து குளியல் அறைக்குள் சென்றான் காலை கடன்களை முடித்து குளித்தவன் ஒரு டீ ஷர்ட்டையும் முக்கால் பேண்ட்டையும் மாற்றி கொண்டு வெளியே வந்தான் காதலனை கண்டு முகம் முகம் சிவக்கும் காதலியைப் போல வானம் சிவந்திருந்தது வீட்டை சுற்றி அழகான மலர்கள் மலர்ந்து மனம் பரப்பி கொண்டிருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெயில் வர ஆரம்பித்திருந்தது அங்கிருந்த தூணில் சாய்ந்து நின்ற விஷ்ணு அந்த அழகை கைகளை கட்டி கொண்டு ரசித்து கொண்டிருந்தான் இந்தியாவின் தலைநகர் டெல்லியில் நம்பர் ஒன் கோடீஸ்வரன் பிரதாப்பின் ஒரே மகனாக இருக்கும் விஷ்ணு பல கோடி சொத்துக்களுக்கு ஒரே வாரிசு ஆனால் இன்று இந்த பணத்தை எல்லாம் மறந்து சாதாரண மனிதனாக இயற்கையை ரசித்து நின்றான் ஈர துணிகளை வெயிலில் வெளியில் காயப்போட்டு கொண்டிருந்த சத்யாவின் கண்ணில் பட்டான் விஷ்ணு காய போட வேண்டியதை மறந்து அவள் கண்கள் அவனையே அளவிட்டது ஆறடி உயரத்தில் கட்டுமஸ்தான உடம்புடன் கம்பீரமாக இருந்தான் நீண்ட கண்கள் தீர்க்கமான பார்வை நீளமான நாசி அடர்ந்த கருமையான மீசை அழுத்தமான உதடுகள் சிரிக்கும் போது பலீர் என தெரியும் வெண்ணிற பற்கள் என ஆண் அழகனாக இருந்தான் விஷ்ணு அவனின் கண்ணோர சுருக்கம் கூட அவனுக்கு தனி அழகை கொடுத்தது எங்கேயும் அளவுக்கு அதிகமான சதை இல்லாமல் அம்சமாக இருந்தவன் ஒரு சிற்பம் போல அவள் கண்களுக்கு தெரிந்தான் அவனை இர இமைக்க மறந்து ரசித்தன சத்யாவின் கண்கள் அடியே ஒரு பையன்தான் பொண்ணை இப்படி பார்க்கணும் ஆனால் நீ இங்கே இப்படி ரசிச்சுட்டு இருக்க என்று குரல் கொடுத்தது சத்யாவின் மனசாட்சி அதையெல்லாம் கண்டு கொள்ளாமல் அணு அணுவாக ரசித்து அவன் தோற்றத்தை மனதுக்குள் நிறைத்தாள் இரண்டு கைகளையும் தலைக்கு மேல் தூக்கி சோம்பல் முறித்தான் விஷ்ணு உருண்டு திரண்டு அவனுடைய புஜங்கள் தினமும் அவன் ஜிம்முக்கு போவான் என்று சொல்லாமல் சொன்னது அவனுடன் தனித்திருந்த சில மணி நேரங்கள் நினைவுக்கு வந்தது சத்யாவுக்கு அதை நினைத்ததும் அவள் உடல் ஒரு முறை சிலிர்த்தது தன் உதட்டை பற்களால் கடித்து நாணத்தை கட்டுப்படுத்த முயன்றாள் எப்படிடி உனக்கு அவன் கிட்ட அப்படியெல்லாம் நடந்துக்க தோணுச்சு நீ எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்க தெரியுமா இன்னும் சொல்ல போனால் அது பாவம் என்று கேட்ட மனசாட்சிக்கு நான் என்ன செய்ய இவன் இப்படி என் கண் முன்னாடி வந்து நிப்பான்னு நான் கனவா கண்டேன் இனி எப்படி பார்ப்பேன் கூட இருக்கிற சந்தோஷம் இனி கிடைக்காதுன்னு நினைச்சி அப்படியெல்லாம் நடந்துச்சு இப்படி என் வீட்டுக்கே வருவான்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் நிறுத்தி நிதானமாக என் காதலை புரிய வச்சிருப்பேன் இப்போ எல்லாமே சொதப்பிட்டு அன்னைக்கு நைட்டு நடந்தது இவனுக்கு ஞாபகம் இருக்குமா ஞாபகம் இல்லாமல் போனாலும் அடுத்த நாள் கண்டுபிடிச்சிருப்பானா அந்த லெட்டரை படித்தானா தூர போட்டானா ஒரு வேலை வே படிச்சிருந்தா அவனுக்கு என்னை பிடிச்சிருக்குமா என்னை தேடுவானா என்னை லவ் பண்ணுவானா என்று குழம்பி தவித்தான் ஏட்டி துணியை காயப்போடாமல் என்ன கனவு கண்டுட்டு இருக்க என்று அன்னலட்சுமியின் குரலில் கலைந்தாள் சத்யா விஷ்ணாவும் விஷ்ணுவும் திரும்பி பார்த்தான்
இல்ல அத்தம்மா சும்மா யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் சரி சரி உள்ளார போய் தலையை காய போடு சளி பிடிக்க போகுது என்று சொல்லி விட்டு அவள் சென்றதும் வீட்டுக்குள் வர திரும்பினாள் சத்யா வாசலில் நின்று அவளையே பார்த்தபடி நின்றான் விஷ்ணு மனதில் எழுந்த நினைவுகளையும் காதலையும் அப்படியே மனதுக்குள் புதைத்தவள் வீட்டை நோக்கி நடந்து வந்தாள் அவன் அருகே வந்ததும் அவன் முகத்தை பார்க்க கூடாது என்று கஷ்டப்பட்டு தன்னை அடக்கி கொண்டு வந்தவளை ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று அவனுடைய குரல் தடுத்து நிறுத்தியது எதுக்கு சார் தேங்க்ஸ் என்னை வம்படியா இழுத்துட்டு வந்து இங்க தள்ளுனதுக்கு நீங்க தான் நீங்க சாரி தானே கேட்கணும் என்று வம்பிழித்தாள் சத்யா உங்க வீட்டுல உன்னை விட்டதுக்கு சாரி கேட்கணுமா என்று சிரித்தபடி கேட்டான் அவன் சிரிப்பில் மயங்கும் மனதை அடக்கியவள் ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும் நானே அத்தை கிட்ட தனியா சிக்காம ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் மாட்டுனா செத்தேன் சரி விடுங்க எதுக்கு தேங்க்ஸ் என்று கேட்டாள் நேத்து அம்மாவை என்கிட்ட பேச அனுப்பி வச்சதுக்கு அத்தம்மா உளறிட்டாளா நீங்க ஒரு மாதிரி இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதான் உண்மையிலேயே அப்ப ரொம்ப தனிமையா ஃபீல் பண்ண அம்மா வந்து பேசினப்பதான் சரியாச்சு அப்படியே அவங்க மடியில தூங்கிட்டேன் பாவம் அவங்கதான் உட்கார்ந்துட்டே தூங்கியிருக்காங்க பெத்த பிள்ளைய மடி தாங்கிறதுக்கு எந்த அம்மாவுக்கு கஷ்டப்பட மாட்டாங்க சார் எந்த அம்மாவும் கஷ்டப்பட மாட்டாங்க சார் ம் உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும்னு நினைச்சேன் என்னது சாப்பிட எதுவும் வேணுமா அதெல்லாம் வேணாம் அம்மா சாப்பாடு ஊட்டி விட்டுறதுல இங்க இருந்து போகும்போது பத்து கிலோ ஏறி தான் போக போறேன் நான் கேட்க வந்ததே வேற என்ன சொல்லுங்க அம்மாவோட இடம் இங்க ஒண்ணு இருக்காமே அந்த இடத்துல வீடு கட்டணும்னு நீ சொல்லிட்டு இருப்பியாம் நாம அங்க ஒரு வீடு கட்டுவோமா என்ன நாமளா என்று முகம் மலர கேட்டாள் சத்யா ஆமா நாம தான் நீ தான் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பெட்டு அவங்க குணம் உனக்கு நல்லா தெரியும் உனக்கும் அங்க வீடு கட்ட ஆசை இருக்கு வீடு எப்படி இருக்கணும்னு உனக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் நீ சொன்னா அதுபடியே செய்யலாம் உம் எனக்கு ஒரு கனவே இருக்கு அதுல ஆனா பணம் அந்த அளவுக்கு சேரலை கவர்மெண்ட் வேலைக்கு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது கிடைச்சதும் லோன் வாங்கி கட்டணும்னு என்னோட ஆசை பணம் எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை வீட்டை பத்தி மட்டும் சொல்லு போதும் ஆனா நானே ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை சேர்த்து வச்சிருக்க பணத்தை நீயும் கொடு நான் வாங்கிக்கிறேன் நீங்க அதிகமா பணம் போடுவீங்க உங்க அம்மாவுக்கு பெருசா கட்டி கொடுக்கணும்னு நினைப்பீங்க என்கிட்ட ஐம்பதாயிரம் தான் இருக்கு அது கொடுத்தா மலை போல மலை மேல ஒரு கடுக வச்ச மாதிரி இருக்குமே எவ்வளவு கொடுக்கறோம்னு முக்கியம் இல்லை எவ்வளவு அன்போடு கொடுக்கறோம்னு தான் முக்கியம் அந்த வீட்டில் உன்னோட பங்கும் இருக்கணும் அப்போதான் நீயும் சந்தோஷப்படுவ அம்மாவுக்கும் உன் ஆசையும் நிறைவேறின திருப்தி இருக்கும் ஆனால் எந்த மாடலில் இருக்கணும்னு நீ தான் சொல்லணும் நான் மித்த வேலை எல்லாத்தையும் உங்கள் அண்ணன் கிட்ட பேசிக்கிறேன் இங்கே நல்ல இன்ஜினியர் இருக்காங்களா நல்ல இன்ஜினியர் இல்லை ஆனால் இந்த வீட்டை கண்டினா ஒரு ஓட்ட இன்ஜினியர் இருக்கான் ஓட்டையா இந்த வீடு அழகாகத்தானே இருக்கு நல்லா தானே கட்டியிருக்காரு யார் அவர் எங்கள் அண்ணன் தான் செந்தில் என்ஜினியரா இல்லை இல்லை செந்தில் அண்ணன் டிகிரி தான் முடிச்சிருக்கு நான் சொல்றது அருள் அண்ணனை இந்த ஊர்ல அவர் மட்டும்தான் என்ஜினியர் எனக்கு நேரா மூத்தவன் சென்னையில வேலை பாக்குறான் குட் இப்ப எப்ப வருவாங்க நம்பர் இருக்கா நான் பேசுறேன் ஹம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இங்க வருவான் நேத்து நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்ச அப்புறம் எப்படி வராம இருப்பான் நேத்து நைட்டு கிளம்பிட்டான் சூப்பர் அப்ப அவங்க வந்த அப்புறம் பேசிக்கலாம் எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் என்ன நேத்து நீ உங்க அம்மா கிட்ட இன்னொரு அண்ணன் வாழ்க்கையும் கெடுத்துட்டேன்னு பேசினல்ல அது இந்த அருள் தானா என்ன ஆச்சு அவருக்கு அதுவா அது ஒரு பெரிய கதை அருள் அண்ணன் காலேஜ் படிக்கும் போது ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணாரு அந்த பொண்ணும் பண்ணுச்சு எங்க அம்மா சொல்ல சொல்ல கேட்காம அந்த பொண்ணு வீட்டுல போய் கேவலமா பேசி அந்த பொண்ணுக்கு உடனே வேற மாப்பிள்ளையே கட்டி வச்சுட்டாங்க எங்க அண்ணன் சாமியார் மாதிரி கல்யாணம் வேண்டாம்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் ஓ சாரி ஹம் நான் காஃபி எடுத்துட்டு வரேன் சத்யா ஒரு நிமிஷம் என்ன எல்லாரும் படிச்சிருக்கீங்க தேன்மொழி படிக்கலையா தங்கச்சி படிக்கலேன்னு வருத்தமோ கவலைப்படாதீங்க அவ டிகிரி முடிச்சிருக்கா செந்தில் அண்ணன் வெளியே வேலைக்கு போகாம இங்கேயே வேலை பார்க்கறதுனால அவளும் பட்டிக்காடு மாதிரி இருக்கா ஓ என்று உதடு குவிப்பதை பார்த்தவள் அந்த உதட்டை தொட்டுப்பார் என்று மனது சொன்ன கட்டளையை நிறைவேற்ற முடியாமல் உள்ளே நகர்ந்தாள் சிறிது நேரத்தில் அருள் வந்து விட்டான் பார்த்த உடனே செந்திலின் தம்பி என்று சொல்லுமாறு இருந்தான் ஆனால் அவன் கண்ணில் இருந்த சோகத்தை மட்டும் எளிதாக கண்டு கொண்டான் விஷ்ணு தன்னுடைய மனம் கவர்ந்தவளின் நினைவு வந்தது விஷ்ணுவுக்கு எங்கடி இருக்க என்று மா மனதிலே மானசீகமாக கேட்டவன் அருளிடம் பேசி கொண்டிருந்தான் ஐயோ அத்தான் உங்களை அம்மா கூப்பிடுறாங்க உள்ள வாங்க என்று அழைத்தாள் சத்யா இவ என்ன எல்லாரும் இருக்கும்போது அத்தான்னு சொல்றா தனியா இருக்கும்போது சார் சொல்றா என்று நினைத்து கொண்டே உள்ளே வந் உள்ளே சென்றான் அவன் இந்த ஊருக்கு வந்து நான்காவது நாள் வீட்டு வேலை ஆரம்பித்தது சத்யா பிளான் படி அருள் ஆலோசனைப்படி செந்தில் அனைத்து வேலையையும்
ஆனால் யாருக்கும் தெரியாமல் செந்திலிடம் சென்ற விஷ்ணு இந்த வீட்டை சத்யபிரியா மற்றும் விஷ்ணுவரதன் பெயரில் சேர்த்து பத்திரத்தில் மாற்றச் சொன்னான் எதற்கென்று காரணம் கேட்டதற்கு அம்மாவுக்கு என் பேரில் வீடு இருக்கணும்னு ஆசை ஆனால் உங்கள் தங்கச்சிக்கு ரொம்ப நாளாக அவ அத்தைக்கு இந்த இடத்துல வீடு கட்டி கொடுக்கணும்னு ஆசை இப்போ அவளும் தானே பணம் போட்டிருக்கா என்று சொன்னான் விஷ்ணு வீட்டின் வேலையும் தொடர்ந்து நடந்தது இடையில் ரம்யாவும் அலெக்ஸும் விஷ்ணுவிடம் ஃபோ ஃபோனில் பேசினார்கள் சத்யா ஹாஸ்பிட்டலில் லீவ் எடுத்து இன்றோடு ஆறு நாட்கள் ஆகிவிட்டதால் நாளை செல்லலாம் என்று முடிவெடுத்தாள் போவதற்கும் பிடிக்கவில்லை ஒரு காலத்தில் அவனை அவள் தேடி கொண்டிருக்க இன்று கண்முன் அவன் இருந்தும் அவளால் எப்படி போக முடியும் குழம்பி தவித்தவள் தன்னை அன்னலட்சுமி அழைக்கும் குரல் கேட்டு அங்கு சென்றாள் ஆனால் அங்கு என்ன பேச்சுவார்த்தை நடந்ததோ முகமெல்லாம் கோபத்துடன் விஷ்ணுவை முறைத்தபடி அவன் எதிரே நின்றாள் சத்யா வீடு விஷயத்தில் அவளுடைய ரசனை அனைத்தையும் பார்த்தவனுக்கு அவளை ஒரு தோழியாக பிடித்திருந்தது அவளுடன் இத்தனை நாள் பழகியதில் இருவருக்கும் இடையே ஒரு நட்பின் இடை ஓடிக்கொண்டிருந்தது இன்று அவள் முறைத்தபடி நின்றதும் குழம்பியவன் என்னாச்சு சத்யா என்று கேட்டான் என்ன ஆகணும் இப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷம் தானே படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் கேட்டீங்களா இப்போ நான் தான் மாட்டிக்கிட்டேன் என்று அழுது கொண்டே சொன்னாள் அவள் அழுகையை கண்டு துடித்து போனவன் என்னாச்சு நான் என்ன செஞ்சேன் என்று கேட்டான் அத்தை என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றாங்க இதுக்கு தான் நீங்க வரமாட்டேன்னு சொன்னேன் நான் வந்தா அவ இப்படித்தான் பண்ணுவா போங்க எல்லாம் உங்களால தான் சார் ஏற்கனவே தேன் மொழி இது பற்றி பேசியிருந்ததால் விஷயம் புரிந்தது விஷ்ணுவுக்கு முதல்ல இந்த சார்னு கூப்பிடுறத நிறுத்து அப்புறம் அழாத வா நான் அம்மா கிட்ட பேசுறேன் அத்தை கேட்க மாட்டாங்க நான் சொல்றேன்னு சொல்றேன்ல வா என்று அவள் கரம் பற்றி இழுத்து கொண்டு போனான் அந்த தொடுகையில் அதிர்ச்சியானவள் கண்களில் நீரோடு உதட்டில் புன்னகையோடு அவன் இழுத்த இழுப்பிற்கு சென்றாள் கண்முன் ஜோடியாக கைப்பிடித்து நின்ற இருவரையும் கண்ட அன்னலட்சுமிக்கு தன் கண்களையே நம்ப முடியவில்லை இருவருக்கும் பொருத்தமாக இருந்தது ஆனால் அதை வெளியில் சொல்ல முடியாது என்பதால் மனதை மறைத்தவள் என்னப்பா ரெண்டு பேரும் ஏதோ சொல்ல வந்திருக்கிற மாதிரி இருக்கு என்று கேட்டாள் ஹம் ஆமாமா ஒரு விஷயம் பேசணும் என்ன ராசா நீங்க சத்யா கிட்ட கல்யாணம் பத்தி பேசினீங்களா ஆமாப்பா எதுக்குமா அவசரம் என்ன உன்னை இந்த கழுத சிபாரிசுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்காளா என்று சிரித்தாள் அன்னலட்சுமி அவளுக்கு பிடிக்கலன்னா விட்டுடலாம்லப்பா உங்க உனக்கு பிடிக்கலன்னா விட்டுருவேன்ப்பா ஏன்னா உன் மேல எனக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை நீ உன் அம்மா அப்பா சொல்றதை தான் கேட்க முடியும் ஆனா அவளை அப்படி விட முடியாதே எனக்கு சத்யா வேற தேன் மொழி வேற இல்லை நான் நிம்மதியா கண்ணனை மு கண்ணை மூடணும்னா இவளையும் யார் கையிலாவது ஒப்படைக்கணும் இவ அம்மாவை நம்பி விட்டுட்டு போக முடியாது அருளை பாத்தியாராசா அவன் வாழ்க்கையே போச்சு வாழ்க்கையில தனக்கு கல்யாணமே கிடையாதுன்னு இருக்கான் அப்படி என் பிரியா தங்கத்தை விட முடியுமாப்பா இல்லம்மா அது வந்து நான் கட்டாயப்படுத்தலைப்பா என்னோட ஆசையை சொன்னேன் ஆனா என் மேல உண்மையான அன்பு இருந்தா அவ கண்டிப்பா கல்யாணத்துக்கு சம்மதிப்பா இப்படி சொல்றதும் கட்டாயம் தானேம்மா நீயும் புரியாம பேசுற விஷ்ணு ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்ல ரெண்டு காரணம் தான் இருக்க முடியும் ஒண்ணு மனசுல யாராவது இருக்கணும் இல்லைன்னா வாழ்க்கை லட்சியம் இருக்கணும் பிரியாவுக்கு லட்சியம் எல்லாம் பெருசா ஒண்ணும் இல்லை அப்ப மனசுல இருக்கணவனை கூட்டின்னு வரலாம்ல என் மனசுல அப்படி யாரும் இல்ல அத்தம்மா என்றாள் சத்யா பாத்தியாராசா அவளே சொல்லிட்டா அப்ப கல்யாணத்துக்கு சரிய சொல்லலாம்ல நீ அவளுக்கு புத்திமதி சொல்லு விஷ்ணு இப்போது அம்மா சொல்வது அவனுக்கு சரியாக பட்டது ஆமா அம்மா நீங்க சொல்றதும் சரிதான் நான் இவகிட்ட பக்குவமா சொல்றேன் என்று சிரித்தான் விஷ்ணு இருவரையும் கொலை வெறியோடு முறைத்தாள் சத்யா பற்றிய கையை விடாமல் அவளை மீண்டும் வெளியே இழுத்து சென்றான் மொட்டை மாடிக்கு அழைத்து சென்றவன் அவள் கையை விட்டான் சார் இது உங்களுக்கே நியாயமா இருக்கா என்று கேட்டால் சத்யா இல்ல சத்யா அம்மாவை பாரு அவங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்க அவங்களோட இப்போதைய கவலை நீ தான் அதுக்கு நான் இதனாலதான் நீங்க வரமாட்டேன்னு சொன்னேன் அத்தை என்னை தர்ம சங்கடப்படுத்துவாங்கன்னு தெரியும் அம்மா சொல்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு என்று விஷ்ணு கேட்டதும் அவனை முறைத்தவள் என்ன விளையாடுறீங்களா அத்தை கல்யாணம் செய்ய சொல்றாங்க இப்ப அவங்க மேல உள்ள பாசத்தை நிரூபிக்கணும்னா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா என்னால எப்படி முடியும் என்று கேட்டாள் ஏன் கல்யாணம் பண்றதுக்கு என்ன எல்லாருக்கும் கல்யாணத்தை பத்தி ஒரு கனவு இருக்குமே இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனா அம்மா இவனை தான் கட்டிக்கணும்னு சொல்லலையே என்ன இருந்தாலும் என்னால முடியாது நீ லவ்வும் பண்ணல அப்புறம் என்ன பண்ணிக்க வேண்டியது தானே நான் லவ் பண்ணலன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஏய் அப்ப லவ் பண்றியா அம்மா கேட்டதுக்கு இல்லைன்னு சொன்ன அது சரி விடு ஆள் யாருன்னு சொல்லு அவங்களுக்கே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம் அது முடியாது ஏன் உண்மையான லவ்னா கல்யாணத்துல தானே முடியணும் அவர் அவர் இங்க இல்ல இங்க இல்லையா சரி எந்த ஊருன்னு சொல்லு போய் பேசுவோம் அது முடியாது என்னை விட்டுருங்க எப்படியாவது அத்தை கிட்ட பேசுங்க என்னாச்சு சத்யா யாருன்னு சொல்லு அவர் என்ன பண்றாரு ஒருவேளை ஒன் சைட்ல வா 
இல்லைன்னா அருள் மாதிரி அந்த பையனும் கல்ய அந்த பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டா ம் ஆமா என்ன ஆமா நீ ஏன் இவ்வளவு பதட்டமா இருக்க அப்படியெல்லாம் இல்ல அவருக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டு அவரோட நினைவுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இப்ப போய் இன்னொருத்தரைனா என்னால எப்படி முடியும் ஏய் நிஜமாவா நீ லவ் பண்ணியா உன்ன வேண்டாம்னு ஒருத்தன் சொல்லிட்டானா ம் சரி அவன்தான் போயிட்டானே நீ அவனை நினைச்சு என்ன செய்ய அவனை மறந்துரு முடியாது உன் வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ண போறியா நான் தியாகம் எல்லாம் பண்ணலை அவரோட நினைவா வாழ போறேன் இதை சொன்னா யாரும் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க ஏற்கனவே அருளண்ணா பத்தின கவலை எல்லாரையும் மறிச்சிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்துல நானும் அப்படின்னு தெரிஞ்சா அத்தை துடிச்சு போயிருவாங்க எத்தனை நாள் கல்யாணம் பண்ணாம இருக்க முடியும் நானாவது பையன் ஆனா உனக்கு ஒரு துணை அவசியம்மா நீங்க சொல்றதெல்லாம் எனக்கு புரியாம இல்லை என்னால அவரை மறக்க முடியாது நீங்க லவ் பண்ணி இருந்தா அதோட அருமை தெரியும் லவ்னா என்னன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கும் எனக்கும் லவ் பத்தி தெரியும் சத்யா நானும் லவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நடுக்கத்துடன் யாரை என்று கேட்டால் சத்யா என்னை விரும்புற ஒரு பொண்ணை அப்படியே குத்தாட்டம் போட வேண்டும் என்று சொன்ன மனதை அடக்கியவள் முகத்தை சாதாரணமாக வைத்து கொண்டு ரொம்ப நல்லதா போச்சு அப்போ உங்களுக்கு புரியுது தானே உங்களால அந்த பொண்ணை விட்டுட்டு வேற பொண்ணை கல்யாணம் பண்ண முடியுமா என்று கேட்டாள் முடியாது சத்தியமா முடியாது அப்போ உங்களுக்கு ஒரு நியாயம் எனக்கு ஒரு நியாயமா பிளீஸ் அத்தை கிட்ட இருந்து காப்பாத்துங்க ஆனா அம்மா கிட்ட என்னன்னு சொல்றதுன்னு தெரியலையே எதுக்கும் இன்னொரு தடவை பேசி பாக்குறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அகன்றான் மறுபடியும் அவன் அன்னலட்சுமியிடம் பேசிய போது அவளை நினைச்சு கவலைப்படாத ராசா இப்படிதான் சின்ன வயசுல இருந்து பிடிவாதம் பிடிப்பா அதுக்கப்புறம் ஒத்துக்குவா என்றாள் பிடிக்காம எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க கூடாதுமா நேற்று நீங்க ரெண்டு பேரும் நடந்து வரும்போது எனக்கு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் தான் கல்யாணம் செஞ்சு வைக்கணும்னு தோணுச்சு என்று சொல்லி அவன் தலையில் இடியை இறக்கினாள் அன்னலட்சுமி அதிர்ச்சியாக அவன் முடிப்பதை பார்த்தவள் ஆனா உன்னோட கல்யாணம் பத்தி முடிவெடுக்க எனக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை ஆனா நீ சத்யா விஷம் பத்தி பேசினா நீ என் மேல உண்மையான அன்பு இருந்தா அவளைத்தான் கட்டிக்கணும்னு உன்னையும் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் பரவாயில்லையா நீ அவளை கூப்பிட போய்தானே அவ வந்தா அதனால நீ சொன்னா கண்டிப்பா அவ கேப்பா அவளை கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வைக்க வேண்டியது உன்னோட பொறுப்பு என்று சொல்லி விட்டு சென்றாள் அப்பாடி பொழைச்சோம் என்று நினைத்தவனுக்கு சத்யாவிடம் என்ன சொல்வதென்று புரியவே இல்லை இரண்டு பெண்களிடமும் நியாயம் இருக்கும் போது அவளும் என்ன செய்ய முடியும் தன் மகளுக்கு மட்டும் திருமணத்தை முடித்து விட்டு உயிருக்குரிய உயிரான மற்றொரு மகள் போன்றவளை தனியே விட அந்த தாய்க்கு மனதில்லை மனதில் ஒருவனை சுமந்து கொண்டு தாய்க்கும் மேலான அன்பு வைத்த அத்தை மேல் உள்ள பாசத்தை நிரூபிக்க அவளுக்கும் வழி இல்லை இரண்டு பேருக்கும் நடுவில் மாட்டிக்கொண்டு விழித்தான் விஷ்ணு அவளோட காதலை அம்மாவிடம் சொல்லிவிடலாம் என்றாள் அவளுடைய காதலை பற்றி அவள்தான் சொல்ல வேண்டும் அவன் சொல்லக்கூடாது என்று அவன் நியாயம் மன மனது சொன்னது யோசனையில் நேரத்தை கழித்த விஷ்ணுவை வாங்கத்தான் வீட்டை போய் பார்ப்போம் என்று சொல்லி அழைத்து சென்றான் அருள் அருளுடன் விஷ்ணு வீட்டுக்கு சென்ற போது அங்கே வீட்டை சுற்றி மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்து கொண்டிருந்தாள் சத்யா ஏய் வாலு என்னடி பண்ற என்று கேட்டான் அருள் இப்ப வச்சா வீடு கட்டி முடிக்கிறதுக்குள்ள கொஞ்சம் வளர்ந்துரும் அண்ணா அதான் என்று சிரித்தாள் சத்யா சூப்பர் ஐடியா என்று சிரித்தான் விஷ்ணு அடுத்த நாள் மாலை அன்னலட்சுமி அருகில் அமர்ந்து பேச கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு இருவருக்கும் காஃபி எடுத்து கொண்டு வந்த சத்யா இருவருக்கும் கொடுத்தாள் ஆனால் அன்னலட்சுமி அவள் முகம் பார்க்காமல் எனக்கு வேண்டாம் என்று முகத்தில் அடித்தது போல சொல்லிவிட்டாள் ஏற்கனவே அத்தை தன்னிடம் பேசவில்லை என்று கவலையில் இருந்த சத்யாவுக்கு இந்த நிராகரிப்பு கண்களை கலங்க வைத்தது அங்கிருந்து விருட்டென்று சென்று விட்டாள் அம்மா நீங்க செஞ்சது தப்புமா பாவம் அவ என்று சொல்லிவிட்டு அவள் பின்னே சென்ற விஷ்ணு அங்கு கண்ட காட்சியை கண்டு திகைத்தான் அங்கே அவள் அறையில் தூக்கு போடுவதற்காக கயிறை மேலே கட்டி கொண்டு நின்றாள் ஜன்னல் வழியே இந்த காட்சியை கண்டவன் அதிர்ந்தான் அடுத்த நி நிமிடம் கதவையை அவன் திறக்க முயற்சிக்கும் போது ஒரே தள்ளலில் திறந்தது அவசரத்தில் பூட்டாம போயிருக்கா நல்லதா போச்சு என்று நினைத்து கொண்டு அவள் அருகில் சென்றவன் அவள் கரம் பற்றி சேரில் இருந்து கீழே எழுத்தான் அடுத்த நிமிடம் அவள் அவன் கரம் இடி என அவள் கண்ணத்தில் இறங்கியது கண்களில் நீரோடு கண்ணத்தில் கை வைத்து அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சத்யா அறிவு இருக்காடி உனக்கு என்ன காரியம் செய்ய இருந்த ஒரு நிமிஷம் நான் வராம போயிருந்தா என்ன ஆகியிருக்கும் வீட்டுல யாரும் இல்லாத நேரத்துல யாராலையும் உன்னை காப்பாற்றி இருக்க முடியாது அவன் சொன்ன டீ அவளுக்கு திருத்தித்தது ஆனாலும் அதை மறைத்து நீங்க எதுக்கு சார் என்னை காப்பாத்தினீங்க எனக்கு வாழவே விருப்பம் இல்லை பாத்தீங்க தானே அத்தம்மா எங்ககிட்ட பேசவே மாட்டிக்கா அவளுக்கு நிறைய புது சொந்தம் எல்லாம் வந்ததுனால என்னை பிடிக்கல போல எனக்குன்னு வாழ்க்கையில எதுவுமே இல்லை இப்ப அத்தம்மா அன்பும் இல்லை நான் எல்லாம் வாழ்ந்து என்ன சாதிக்க போறேன் என்று கண்ணீருடன் சொன்னாள் புது சொந்தம் என்று தன்னைத்தான் சொல்கிறாள் என்று புரிந்தாலும் அம்மா நடந்துகிட்டது தப்பு தான் இப்படி
மனசு விஷயத்துல படிச்சவங்க என்ன படிக்காதவங்க என்ன சார் முதல்ல இந்த சாரன்னு கூப்பிடுறத நிறுத்து எரிச்சலா வருது இப்ப என்ன உன் பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு வேணும் அது அப்படிதானே நீ பேசாம என்னையே கல்யாணம் பண்ணிக்கோ சார் அத்தான் என்று அதிர்ச்சியாக அழைத்தால் சத்யா பயப்படாத நான் ஆசையில எல்லாம் சொல்லல வேற அர்த்தத்துல சொன்னேன் என்னை கல்யாணம் பண்ணா அம்மாவும் சமாதானம் ஆகிடுவாங்க உனக்கும் பாதுகாப்பு என்னால் கொடுக்க முடியும் அவங்களுக்காக நம்ம கணவன் மனைவியாக நடிக்கலாம் அப்போ உங்கள் காதல் அவளை தானே நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணணும் வேண்டாம் சார் அத்தான் போன ஜென்மத்தில் என்ன பாவம் செஞ்சேனோ மனசுக்கு பிடிச்சவன் கூட இருக்க முடியாமல் அல்லாடுறேன் இப்போ உங்கள் காதலை பிரித்த பாவம் எனக்கு வேண்டாம் ஒரு பெருமூச்சை வெளியேற்றிய விஷ்ணு ஒரு வகையில் இந்த கல்யாணம் எனக்கும் ஒரு விடுதலையை கொடுக்கும் என்றான் என்ன தான் சொல்கிறீங்க நான் விரும்புகிற பொண்ணு யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அவள் முகத்தை கூட நான் பார்த்ததில்லை அங்கே டெல்லியில் உள்ள அப்பா அம்மா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணியே வைக்கணும்னு உயிரை வாங்குறாங்க இப்போ உன்னை கல்யாணம் பண்ணுன்னா அவங்கள சமாளிக்கலாம் நான் விரும்பின பொண்ணு எனக்கு கிடைக்கிற வரை நீ என் கூட இரு என்று அவன் சொல்லும்போது அவனை இடைமறித்தவள் அவங்க வந்த அப்புறம் விலகிறேன்னு சொல்கிறீங்களா தான் இதுதான் சாக்குன்னு நீங்களும் என்னை யூஸ் பண்ணுறீங்களா என்று கேட்டாள் அப்படி சொல்லலை சத்யா கல்யாணம் முடிஞ்ச அப்புறம் நீயும் நானும் நண்பர்களாக தான் இருக்க போகிறோம் உன் வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நான் உனக்கு செய்வேன் உன்னோட லைஃப் என்னோட பொறுப்பு இந்த முடிவு கூட உன்னை காப்பாத்த தான் எனக்காக இல்லை பிடிக்கலைன்னா விட்டுரு வேற யோசிப்போம் சரிங்கத்தான் எனக்கு புரியுது உங்க காதலி வந்த பிறகு நான் என் வழியை பார்த்துட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன் ஆனா அத்தைக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா தாங்க மாட்டாங்க அம்மாவுக்கு தெரியாது நாம இருக்க போறது டெல்லியில அவங்க இங்க இருப்பாங்க டெல்லியில உள்ள என்னோட அம்மா அப்பா இதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டாங்க அதனால பாத்துக்கலாம் இப்ப என்ன கல்யாணம் செய்ய உங்க அப்பா அம்மா ஒத்துக்குவாங்களா கண்டிப்பா ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்ப என்ன செய்ய போறீங்க அதுவும் இப்ப என்ன கல்யாணம் பண்ணா அத்தை தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து இப்படி செஞ்சீங்கன்னு உங்க அம்மா அப்பா அத்தையே திட்டுவாங்க அது விஷ்ணுவுக்கும் தெரியும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் நான் பார்த்துப்பேன் இப்போ உனக்கு சந்தோஷம் தானே இனி இப்படி தப்பான முடிவு எடுக்க மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணு என்று கையை நீட்டினான் அவன் உள்ளங்கை மீது கை வைத்தவள் உன்னை கல்யாணம் பண்ணணும்னு தவம் இருக்கேண்டா அது நடக்கும்போது நான் ஏன் சாக போறேன் என்று நினைத்தவள் இனி இப்படி பண்ண மாட்டேன் அத்தான் என்றாள் குட் சரி நான் அம்மா கிட்ட போய் உன்னை கல்யாணம் பண்ண எனக்கு விருப்பம்னு சொல்றேன் அவங்க உங்க கிட்ட சம்மதம் கேட்டா கொஞ்சம் பிகு பண்ணிட்டு சம்மதம் சொல்லு சரியா ம் சரிங்கத்தான் என்று சிரித்தாள் சத்யா அவள் சிரிப்பில் அவன் முகமும் மலர்ந்தது அன்னலட்சுமி அருகில் பாலை ஆத்தி கொடுத்து கொண்டிருந்த தேன்மொழி இருந்தாலும் நீ பிரியாவை இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுமா பாவம் அவ அவளோட இஷ்டத்துக்கே விடேன் நீ பேசாம இருந்தா அவ தாங்க மாட்டா நீ சின்னதா திட்டிட்டாலே அவ நாலு நாள் நிம்மதியா இருக்க மாட்டா இப்ப பேசாம இருந்தா எப்படிமா என்று கேட்டாள் ஏட்டி அவளும் நல்லபடியா வாழ வேணாமா உங்க அத்தை எப்ப என்ன செய்வான்னு தெரியாது திடீர்னு அவ வாழ்க்கையும் பொத கோயில போய் வேணுமா ஒரு நல்லவன் கையில பிடிச்சு கொடுக்க வேண்டாமா நான் இருக்கும் போதே என்னோட பேர பிள்ளைகளை கொஞ்சனம்னு எனக்கு ஆசை இருக்காதா மூணு நாள் அழுவா அப்புறம் சரியாகிடுவா இவ்வளவு சொல்றவ உன் பையனுக்கும் கல்யாணம் செஞ்சு வச்சு அவனோட பேர பிள்ளைகளை கொஞ்ச வேண்டியது தானே என்று தேன்மொழி கேட்டதும் அன்னலட்சுமி கண்ணீர் வடித்தாள் அப்போது உள்ளே வந்த விஷ்ணு காதில் எனக்கு மட்டும் ஆசை இல்லாமலாடி ஆனா அவனை நான் கண்ணால பார்த்ததே பெருசு அப்படி இருக்கும்போது அவனுக்கும் கல்யாணம் செஞ்சு வைக்க எல்லாம் எனக்கு ஏது கொடுப்பனே என்ற வார்த்தைகள் அவன் காதில் விழுந்தன அம்மா என்றபடியே அவள் அருகில் அமர்ந்தவன் அவள் கண்ணீரை துடைத்து விட்டான் நான் உங்க பிள்ளைமா நீங்க ஏன் நம்ப மறுக்கிறீங்க இல்லைப்பா உன் மேல எனக்கு அவ்வளவு உரிமை எல்லாம் இல்லை யார் சொன்னது எல்லா உரிமையும் இருக்கு நீங்க என்ன செஞ்சாலும் எனக்கு சம்மதம் தான் அண்ணே அப்படியெல்லாம் சொல்லாத அம்மா உன் கல்யாணத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கு அதைத்தான் நானும் சொல்றேன் எனக்கு அம்மா நல்ல பொண்ணை பார்த்து கட்டி வச்சா கூட எனக்கு சம்மதம் தான் ராசா நான் உனக்கு பொண்ணு பார்க்கலாமா அந்த உரிமை எனக்கு இருக்கா கண்டிப்பா இருக்குமா உன்னை வளர்த்தவக என்ன சொல்லுவாங்க என் கல்யாணம் கண்டிப்பா அவங்க சொல்றபடி நடக்காதுமா அவங்க பாக்குற பொண்ணை நான் கட் கண்டிப்பா கட்டிக்க மாட்டேன் அவங்க பண பணத்துக்கு தான் மதிப்பு கொடுப்பாங்க குணத்துக்கு இல்லை அதனால அவங்க பார்த்த பொண்ணை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தான் இங்க வந்தேன் அப்படியா ஆனா ராசா மாதிரி இருக்கிற உனக்கு இங்க எந்த பொண்ணு பா கிடைக்கும் உனக்கு பொண்ணு பார்க்க எல்லாம் இந்த கிழவியால முடியாதுப்பா அம்மா நான் ஒண்ணு சொல்லவா எனக்கு பிடிச்ச பொண்ணு ஒரு தீர்க்கா என்ன ரெண்டு பேரும் முழிக்கிறீங்க நான் சத்யாவை தான் சொல்றேன் எனக்கு அவளை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நல்லா படிக்கவும் செஞ்சிருக்கா ஆளும் அழகா இருக்கா அவ குணமும் அப்படியே உங்களை மாதிரி இருக்கு என்று விஷ்ணு சொன்னதும் அண்ணா ராசா என்று இருவரும் சந்தோஷத்துடன் கூவினார்கள் எப்பா நீ நிஜமாவா
ஆனா அந்த கழுதை கல்யாணம் கட்டிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுதே என்றாள் அம்மா எனக்கு என்னமோ அவள் வேற யாரையும் கட்டிக்கிட்டா அவங்கள விட்டு பிரிய வேண்டியது வரும்னு நினைச்சுதான் கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்றா போல நீங்களே நான் தான் மாப்பிள்ளைன்னு சொல்லி பாருங்க அவ என்ன சொல்றான்னு என்று விஷ்ணு சிரித்து கொண்டே அங்கிருந்து நகர்ந்தான் தேனு எனக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல நம்ம பிரியாவை கட்டிக்கிட்டா விஷ்ணு அடிக்கடி நாம போய் பார்க்கலாம்ல உனக்கு ஓங்க அவளை போமா முதல்ல உன் மருமக கிட்ட போய் விஷயத்த சொல்லு கடவுளே அவ மட்டும் கல்யாணத்துக்கு சரின்னு சொல்லிட்டா சந்தோஷமா இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றாள் தேன்மொழி ஒருவித குதூகலத்துடன் சத்யாவின் அறைக்கு சென்றாள் அண்ணலட்சுமி அவளை பார்த்ததும் அத்தம்மா என்னாச்சு என்று கேட்டாள் சத்யா அந்த அறையின் கதவை அடைத்து தாள் போட்ட அண்ணலட்சுமி நீ சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே நடிச்சேனா ஆத்தா அவன் கல்யாணத்துக்கு சரின்னு சொல்லிட்டான் அம்மாடி எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு என்று சிரித்தாள் எனக்கு தான் தெரியுமே என்று நினைத்து கொண்டு அப்படி ஆத்தம்மா இப்போ உனக்கு சந்தோஷமா உன் பிள்ளையை நீ அடிக்கடி பார்க்கலாம்ல என்று சிரித்தாள் கடைசி வரைக்கும் அவன் என் கூடவே இருப்பான் எனக்கு என் பிள்ளை கொல்லியும் போடும் தங்கம் எல்லாமே உன்னால தான் என்று சொன்னவள் முகத்தில் மகிழ்ச்சியின் ஆரவாரம் தெரிந்தது ரொம்பவும் புகழாத அத்தம்மா எல்லாம் உனக்காக தான் உங்கள் அம்மாவும் மாமாவும் என்ன சொல்லுவாங்களோன்னு கவலையாக இருக்குடி எனக்கும் அந்த பயம் இருக்கு அத்தம்மா நீ கவலைப்படாத நான் செந்தில் கிட்டேயும் அருள் கிட்டேயும் சொல்லிட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு அன்னலட்சுமி சென்றதும் ஹஹா என்று வயிற்றை பிடித்து கொண்டு சிரித்தாள் சத்யா பின்னே இந்த நாடகத்தின் இயக்குனரே அவள் அல்லவா நன்றி தொடரும் அத்தியாயம் பனிரெண்டு உன் வெட்கத்திற்கு நீ விடை கொடுக்கும் வேளையில் மீண்டும் மீண்டும் பற்றும் காதல் தீ அண்ணலட்சுமி போய் செந்திலிடமும் அருளிடமும் அவர்கள் கல்யாண விஷயத்தை பற்றி சொன்னதும் அவர்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது துணியை மடித்து பீரோவில் வைத்து கொண்டிருந்த தேன்மொழியை பார்த்த செந்தில் அரைக்கதவை சாத்தியபடி உள்ளே வந்தான் மாமா அம்மா விஷயம் சொன்னாங்களா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தெரியுமா என்று சிரித்தாள் தேன்மொழி அவளை பின்பக்கமாக அணைத்து கொண்ட செந்தில் அவள் கழுத்தில் முத்தத்தை பதித்தான் அதில் கூசி சிலிர்த்தவள் மாமா என்ன பண்றீங்க என்று முணங்கினாள் என் பொண்டாட்டி சந்தோஷத்துல இன்னும் அழகா மாறி என்னை இம்சைப்படுத்துறா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் உதடுகள் அவள் கழுத்து காது மடல் கண்ணம் என்று பயணித்தது அவன் தொடுகையில் கையில் இருந்த துணியை தவற விட்டவள் அவனுடன் ஒன்றினாள் அவனை தன் பக்கமாக திருப்பியவன் அவளை தன் பக்கமாக திருப்பியவன் அவள் உதடுகளை சிறை செய்தான் அவன் முதுகில் கைகளை படர விட்ட அவனை இறுக்கி இறுக்கி கொண்டவளை முழுவதுமாக ஆள தொடங்கிவிட்டான் செந்தில் எங்கேயும் தேனிலவு கொண்டாட போ போகாத அந்த புது ஜோடிகள் தங்கள் அறையிலேயே தேனிலவை கொண்டாடினார்கள் தம்பி இந்த ஒரு ரூபாய் சாப்பிடு என்று சொல்லி கொண்டிருந்தால் வடிவு எனக்கு வேண்டாம் அக்கா பசி இல்லை என்று சொன்னார் ஆறுமுகம் என்னை மன்னிச்சிருப்பா உன் நிலைமைக்கு நான் தான் காரணம் விடுக்கா நீ என்ன செய்வ என் மேல தான் எல்லா தப்பும் கூட இருக்கும்போது யாரோட அருமையும் நமக்கு புரியறது இல்லை உன்னை அவங்க கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டேனே நீயும் தானே அக்கா பிரிஞ்சிருக்க ஒன்றுக்கு மூணு பிள்ளைங்களை பெற்று மூணும் உன்னை விட்டு விலகி தானே இருக்கு என்ன பண்றது நான் செஞ்ச பாவம் அன்னைக்கு இந்த பிரியா பிள்ளை நீ எல்லாம் பொம்பளையானு கேட்டப்ப நெஞ்சே நின்னுடுச்சுப்பா அது மனசுல எவ்வளவு வெறுப்பு இருந்துச்சுன்னா அப்படி சொல்லி இருப்பா என் கைக்குள்ள வளர்ந்த என் செல்ல பொண்ணு அந்த வார்த்தை சொன்னப்ப பெத்த வயிறு தாங்கலப்பா நானும் தினமும் செந்தில் வீட்டுக்கு போகத்தான் செய்யறேன் வீட்டுக்குள்ளேயே சேர்க்க மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாரும் எங்க வந்தேன்னு தான் கேட்காங்க அருள் பையன் என் முகத்திலேயே முழிக்க மாட்டேங்கான் தேன் மட்டும் தான் உள்ள வாங்க அத்தைன்னு சொல்றா அண்ணம் எப்படிக்கா இருக்கா அவளை பாத்தியா இல்ல தம்பி ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கே அந்த பிள்ளை அவன் அம்மாவே வெளியே விடுறது இல்லையாம் புதுசா வீடு கட்டி கொடுக்கானம் அவளுக்கு அவ பையன் கிடைச்சிட்டான் என்னை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா ஏற்கனவே அவ என்னை மன்னிக்க மாட்டா இனி என்னை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டா என்னன்னு தெரியலக்கா அவளை பார்க்கணும் போலயே இருக்கு காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணி அவளுக்கு என்ன சுகத்தை கொடுத்தேன் வார்த்தையால அவளை சுடத்தான் செஞ்சிருக்கேன் அன்னைக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போது அப்படியே செத்துட்டேன்கா போகாத அண்ணம்னு சொல்ல மனசு துடிச்சுது ஆனா சொல்ல என்ன உரிமை இருக்குன்னு நின்னுட்டேன் அவ இல்லாதப்பதான் அவ அருமை புரியுது எவ்வளவு அடிச்சாலும் என்னை விட்டு போகாதவ இப்ப அவ பிள்ளை வந்த உடனே போயிட்டா எல்லாம் என்னாலதான் என் தம்பி பொண்டாட்டின்னு கூட பார்க்காம அசிங்கப்படுத்தி சித்திரவதை செஞ்சு சாகர நிலைமைக்கு ஆளாக்கி இருக்கேன் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது வாசல் கதவு தட்டப்பட்டது யாருன்னு தெரியலையே என்று சொல்லி கொண்டே கதவை திறந்த வடிவு அங்கு நின்ற செந்திலையும் விஷ்ணுவையும் சத்தியமாக எதிர்பார்க்கவில்லை வாயா செந்திலு நீங்களும் உள்ள வாங்க தம்பி என்றால் வடிவு இருவரும் உள்ளே வந்தார்கள் ஆறுமுகமும் எழுந்து நின்றார் வாயை மூடி அமைதியாக நிற்பது தன்னுடைய தாய்தானா என்று செந்திலுக்கே குழப்பம் வந்துவிட்டது யார் முதலில் பேச்சை ஆரம்பிப்பது என்று தெரியாமல் அங்கே அமைதி நிலவியது வடிவுதான் முதலில் பேச்சை ஆரம்பித்தார் 
அண்ணம் எப்படி இருக்கா ஏன் கொடுமைப்படுத்தணுமா என்று கேட்டான் செந்தில் என்னை மன்னிச்சிடுப்பா நான் செஞ்சது தப்புதான் அண்ணம் காலில் விழுந்து வேணாலும் மன்னிப்பு கேட்குறேன் அம்மா நிஜமாவா நீயா பேசுகிற என் ஆசை மகளே என்னை பொம்பளையான்னு கேட்ட அப்புறம் இன்னும் வாழ்க்கையில் வேற என்னப்பா இருக்கு முன்னாடியெல்லாம் அவள் அத்தையை பேசும்போது என் மேலே கோபப்படுவா என்னை அடிக்க கூட செஞ்சிருக்கா ஆனால் இப்போ என்று சொன்னவள் கண்களில் கண்ணீர் வந்தது நீ நிஜமாவே திருந்துட்டியாமா அத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டியாமா ஆமாப்பா அண்ணத்தை நான் ரொம்ப அசிங்கப்படுத்திட்டேன் என் மனசாட்சி என்னை கொள்ளுது ராசா அப்புறம் உன் மாமன் ரொம்ப வருத்தப்படுறான் செந்தில் ஒரு வாய் கூட சாப்பிட மாட்டிக்கான் அண் அண்ணம் எப்படி இருக்கான்னு கேட்டுட்டே இருக்கான் என்னை கூட அண்ணத்தை பார்க்க விடலைன்னா பரவாயில்லப்பா அவனை உன் அத்தையை பார்க்க கூட்டிட்டு போயேன் இதற்கு என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் அமைதியானான் செந்தில் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த விஷ்ணுவுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது இவர்களை உறவு சொல்லி அழைக்க வாய் வரவில்லை ஆனால் வாயை திறந்தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அம்மாவை தாராளமாக பார்க்கலாம் அவங்களை கஷ்டப்படுத்தாமல் இருந்தால் போதும் அப்புறம் என்று ஆரம்பித்து அடுத்து எப்படி சொல்ல என்று தெரியாமல் செந்திலை பார்த்தான் நான் சொல்கிறேன் மச்சான் என்று சொன்ன செந்தில் அம்மா மச்சானுக்கு நம்ம பிரியாவை ரொம்ப பிடிச்சிருக்காம் பிரியாவுக்கும் மச்சானை பிடிச்சிருக்கு நாங்கள் எல்லோரும் அவங்கள கல்யாணம் நடக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அத்தை தான் உங்கள் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் பேச சொன்னாங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க என்று கேட்டான் அத்தா மகமாயி நான் கேட்டது நிஜமா என்னப்பா சொல்கிற தம்பி நிஜமாவே உங்களுக்கு பிரியாவை பிடிச்சிருக்கா என்று சந்தோஷமாக கேட்டாள் ஆமாம் என்றான் விஷ்ணு எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு மகராசன் கடக்கா மாப்பிள்ளை கிடைச்சா நானா மறுப்பு சொல்ல போறேன் தம்பி நீ என்னப்பா சொல்ற அண்ணன் செய்யறது என்னைக்குமே நல்லதா தான் இருக்கும் அக்கா என்று ஆறுமுகம் சொன்னதும் இது தன்னுடைய மாமாதானா என்று நினைத்தான் செந்தில் அதன் பின் அனைவரும் செந்தில் வீட்டுக்கு சென்றார்கள் ஒருவித பதைப்புடன் அறையில் இருந்து வெளியே வந்த அன்னலட்சுமி இருவரையும் பார்த்து பயத்துடன் நின்றாள் என்னை மன்னிச்சிற அண்ணம் நாக்கில் நரம்பில்லாமல் பேசிட்டேன் தம்பி பொண்டாட்டியை தங்கச்சி மாதிரி நினைக்காம எதிரியாக நினைச்சிட்டேன் என்று வடிவு சொன்னதும் விடுங்க மதனி என்று சொன்ன அண்ணலட்சுமிக்கு வியப்பாக இருந்தது ஆறுமுகம் அடுத்து செய்த செயலில் வியப்பின் எல்லைக்கே சென்று விட்டாள் அவள் காலில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்தவர் என்னை மன்னிச்சிடு அண்ணம் என்றார் அத்தி என்று பதறி போனவள் என்ன காரியம் செய்கிறீங்க என்று துடித்து போனாள் அவர் அப்படி செய்வார் என்று யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை மாமா என்ன இது எந்திரிங்க என்று எழுப்பிவிட்டான் அருள் சந்தோஷத்தில் அன்னலட்சுமியின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வந்து அதை ஒரு நிறைவுடன் பார்த்து கொண்டிருந்த விஷ்ணுவின் கண்களிலும் கண்ணீர் தடம் எம்மா நீயா இப்படியெல்லாம் பேசுற எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு என்று அனைவரின் கவனத்தையும் கலைத்தாள் சத்யா ஏ சின்ன குட்டி அம்மாவை மன்னிச்சிருத்தா நீ எல்லாம் பொம்பளையானு கேட்டுட்டியே நீ அத்தையை தப்பா பேசினதுனால அப்படி சொல்லிட்டேம்மா இப்பதான் நீ மாறிட்டியே பிரியா உனக்கு நிஜமாவே இந்த தம்பியை பிடிச்சிருக்காமா ம் என்று சிரித்து கொண்டே அவனை பார்த்து புன்னகைத்தாள் சத்யா அந்த சிரிப்பை முதல் முறையாக ஒரு ஒரு வித ஆர்வத்துடன் பார்த்தான் விஷ்ணு அதன் பின் அனைவரும் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தார்கள் விஷ்ணு கல்யாணத்தை எங்க வச்சுக்கலாம் இங்கேயே வச்சுக்கலாம் என்றான் விஷ்ணு உன்னோட அம்மா அப்பா என்ன சொல்லுவாங்களோன்னு இருக்குப்பா என்றாள் அன்னலட்சுமி அவங்களுக்கு இப்போ உண்மை தெரிய வேண்டாமா கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு நான் சொல்லிக்கிறேன் அது தப்புப்பா ரொம்ப தப்பு அவங்க சம்மதம் இல்லாமல் நடக்கக்கூடாது சரி சரி நீங்க உடனே கவலைப்படாதீங்க நான் நாளைக்கே ஊருக்கு போய் அவங்க சம்மதம் வாங்கிட்டு வரேன் என்று விஷ்ணு சொன்னதும் இரண்டு பேர் நெஞ்சுக்குள் திக் என்று உணர்ந்தார்கள் அது சத்யாவும் அன்னலட்சுமியும் தான் போனால் திரும்பி வருவானா என்று கவலையாக இருந்தது அன்னலட்சுமியின் முகத்தை பார்த்தவன் கண்டிப்பா வருவேமா என்று புன்னகைத்தான் நாளைக்கு போகும்போது பிரியாவையும் கூட்டிட்டு போறாசா சென்னையில இருக்கிற பொருளை எல்லாம் எடுத்துட்டு வரணும் ஒரு நொடி யோசித்தவன் இல்லைமா டெல்லிக்கே கூட்டிட்டு போய் சத்யாவை அம்மா அப்பா கிட்ட காட்டலாம்னு தோணுது என்றான் சரியா சொன்னப்பா கூட்டிட்டு போ செந்தில் நாளைக்கு நைட்டு கிளம்புறோம் மதுரை வரைக்கும் கார் ஏற்பாடு செய்ய முடியுமா ம் என்று ம் சரி விஷ்ணு நான் பார்த்துக்கிறேன் அருள் வீட்டுக்கு ஏதாவது பொருள் வாங்கணுமா பணம் இருக்கா செங்கல் சிமெண்ட் எல்லா லோடும் வந்து இறங்கிட்டு தேவையானப்ப மீதி வாங்கிக்கலாம் பணம் எல்லாம் இருக்கு நீங்க பத்திரமா போயிட்டு வாங்க என்று சிரித்தான் அருள் அவனையே பாசமாக பார்த்தால் வடிவு அதை கண்டுகொள்ளாமல் அங்கிருந்து சென்றான் அருள் அடுத்த நாள் இருவரும் அனைவரிடமும் சொல்லிவிட்டு மதுரைக்கு கிளம்பினார்கள் சத்யா உள்ளுக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருந்தாலும் அதை வெளியே காண்பிக்காமல் இருந்தாள் மதுரைக்கு இரவும் பதினோரு மணிக்கு சென்றார்கள் ஒரு பிரைவேட் பஸ்ஸில் அவளுடன் ஏறினான் விஷ்ணு அவளை ஜன்னர் ஓரத்தில் அமர சொன்னவன் அவள் அருகில் அமர்ந்தான் அவன் அருகே அமர்ந்து பஸ் பயணம் மனம் முழுவதும் சந்தோஷமாக இருந்தது இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று கனவில் கூட அவள் நினைத்ததில்லை 
அவனையே ரசித்து கொண்டிருந்தாள் சத்யா அவனோ போனை எடுத்து மணியை அழைத்தான் மணி நான் விஷ்ணு பேசுறேன் சென்னைக்கு வந்துட்டு இருக்கேன் காலையில் பஸ் ஸ்டாண்ட் வர முடியுமா ஐயோ சாரி சார் நான் இப்போ பழனி போய்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு கல்யாண ஆஃபர் ஓ அப்படியா சரி நல்லபடியாக போயிட்டு வாங்க குழந்தைங்க எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க சார் நான் வேறு கார் ஏற்பாடு பண்ணவா வேண்டாம் மணி நான் கார் பிடிச்சி போய்க்கிறேன் நாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் சரி சார் நானும் டிரைவிங்கில் தான் இருக்கேன் அப்புறம் பேசுகிறேன் என்று சொல்லி வைத்து விட்டான் பேசிவிட்டு ஃபோனை சட்டை பையில் வைத்தவன் அவளை திரும்பி பார்த்தான் அவள் ஜன்னல் வழியே வெளியில் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பஸ் கிளம்பியது சத்யா என்று அழைத்தான் விஷ்ணு என்னாத்தான் நீ ஹாப்பியாக இருக்கியா அவனை பார்த்து புன்னகைத்தவள் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் எனக்கு இருந்த ஒரே கவலை கல்யாண விஷயம்தான் அதுவே சரியாக போச்சு அப்புறம் என்ன கவலை கல்யாணம் அப்புறம் உன்னை வீட்டை விட்டு என் வாழ்க்கையை விட்டு துரத்திருவேன்னு பயமா இல்லையா ஹஹா நீங்க தான் ஆல்ரெடி துரத்திருவேன்னு தான் சொல்லிட்டீங்களே என்கிட்ட பொய் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணலையே அது மட்டும் இல்லாம நான் போய் தானே ஆகணும் அதுதானே முறை ஆனா ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஹெல்ப்பா என்ன உங்க காதலி வந்த பிறகு எனக்கு ஒரு நல்ல வேலையா வாங்கி தருவீங்களா டெல்லியில இருக்கிற பிரதாப் ஹாஸ்பிட்டலோட சொந்தக்காரமானான் அங்க வேலை இல்லை அந்த ஹாஸ்பிட்டலே உனக்கு எழுதி கொடுக்கிறேன் போதுமா ஜீவன் அம்சமாத்தான் என்று அவள் கேட்டதும் அவளை முறைத்தான் விஷ்ணு கோபப்படாதீங்க நான் சும்மா சொன்னேன் இனி அப்படி பேசாத ஏதோ கஷ்டமா இருக்கு சரி கடைசி காலம் வரைக்கும் தனியா இருந்துருவியாமா என்றா என்று உண்மையான அக்கறையுடன் கேட்டான் விஷ்ணு சொந்தமா ஹாஸ்பிட்டல் எழுதி வைக்கிற நீங்க இருக்கீங்க எனக்கு சொந்தக்காரரா இல்லாம இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் கார்டியனா இருக்க மாட்டீங்களா உங்க கூட இல்லாம போனாலும் உங்க நிழல்ல ஒரு இடம் தர மாட்டீங்களா எம்மா தாயே இன்னும் பிரிஞ்சு போறதை பத்தியே பேச வேணாம் நீ சாதாரணமா பேசுற விஷயம் கூட எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு சரி சந்தோஷமான விஷயம் பேசலாம் உங்க காதலை பத்தி சொல்லுங்க அது எதுக்கு வேண்டாமே ஏன் என்கிட்ட சொல்ல மாட்டீங்களா உன்கிட்ட சொல்லாம வேற யார்கிட்ட சொல்ல போறேன் அவ பேரு ஊரு எதுவுமே தெரியாது அவ கையெழுத்த தவிர என்று சுருக்கம் ஆரம்பித்து சுருக்கமாக சொன்னான் விஷ்ணு அனைத்தையும் கேட்ட அவள் அவங்களை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க என்று கேட்டாள் அதை எப்படி சொல்றது எப்படியோ கண்டுபிடிப்பேன் அப்புறம் அவளே என்னை தேடி வருவா ஒருவேளை வரவே இல்லைனா என்ன பண்ணுவீங்க என்று அவள் கேட்டதும் அவன் முகம் அப்படியே சுருங்கி போனது கடைசி வரைக்கும் அவள் வரலன்னா அந்த காதலே பொய்யின்னு நினைச்சு எனக்கு நீ உனக்கு நான் துணையா வாழ்ந்துடலாம் என்று சொல்லிவிட்டு கண்களை மூடி சீட்டில் தலையை சாய்த்து கொண்டான் இப்படி கவலைப்படை எல்லாம் உங்களை விட்டுருவேனா என்று நினைத்தவள் இருவருக்கும் நடுவில் இருந்த சீட்டின் கைப்பிடியில் அவனை இடிப்பது போல கையை வைத்தாள் அந்த தொடுகையில் கண்ணை திறந்தவன் கை வைக்கணுமா நான் எடுத்துக்கிறேன் நீ வச்சுக்கோ என்றான் இல்லை இது கொஞ்சம் இடைஞ்சலா இருக்கு மேல எடுத்துருவோமா கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும் ம் சரி என்று சொல்லி அதை மேலே நகர்த்தினான் அவனை இன்னும் ஒட்டி அமர்ந்து கொண்டு அதே நேரம் அதை அவன் கவனிக்காமல் பார்த்து கொண்டாள் சிறிது நேரத்தில் அவன் கண்கள் உறக்கத்தை தழுவின பஸ்ஸில் இருந்த சிறிது மங்களான வெளிச்சத்தில் அவனையே பார்த்து கொண்டு வந்தவள் அவனை எழுப்பி விடாதவாறு அவன் தோளில் சாய்ந்தாள் ஜன்னல் வழியே வந்த தென்றல் பஸ்ஸில் இருந்த இருள் அவன் அருகாமை என அனைத்தும் சேர்ந்து அவளை அழகான உறக்கத்திற்கு அழைத்து சென்றன ஏதோ ஒரு டோல்கேட் வெளிச்சத்தில் கண் விழித்த விஷ்ணு தன் தோளில் சாய்ந்து உறங்கி கொண்டிருந்த சத்யாவை பார்த்து புன்னகைத்தான் தூங்கிட்டே சாஞ்சிட்டா போல என்று நினைத்து கொண்டு இவ்வளவு நேரம் அசைக்காமல் வைத்திருந்த கையை அவள் எழுந்து விடாதவாறு எடுத்து அவள் தோலை சுற்றி போட்டுக்கொண்டு தூங்க ஆரம்பித்தான் இடையில் கண் விழித்த சத்யாவுக்கு தன் தோலை சுற்றி கிடந்த அவன் கையை கண்டு முதலில் வந்தது திகைப்பு பின் அவள் முகத்தில் புன்னகை அரும்பியது அவள் கண்களும் உறக்கத்திற்கு கெஞ்சியது இருவரும் தங்களை மறந்து தூங்கி போனார்கள் முகத்தில் வெயில் படவும் தான் கண் விழித்தான் விஷ்ணு அதற்கு முன்பே விழித்திருந்த சத்யா குட் மார்னிங் அத்தான் என்று சிரித்தாள் குட் மார்னிங் சத்யா இன்னும் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இன்னும் அரை மணி நேரத்துல போயிடலாமத்தான் சரி உன் ரூம் பக்கத்துல நல்ல ஹோட்டல் இருக்கா இல்ல போன தடவை தங்கியிருந்த ஹோட்டலுக்கு போகட்டுமா அங்க எங்க வீடு இருக்குல்ல அங்கேயே தங்கிக்கலாம் நாம என்ன ரொம்ப நாளா தங்க போறோம் நைட்டு டெல்லிக்கு ஃபிளைட்டு பகல்ல மட்டும் தானே இல்ல உன் ஃப்ரெண்ட் அங்க இருப்பாங்க அதான் அவ ஆறு மணிக்கு கிளம்பிருப்பா நைட்டு அவ வரும்போது நம்ம கிளம்பிடுவோம் அப்புறம் நான் ஹாஸ்பிட்டல் போய் வேலை வேண்டாம்னு எழுதி கொடுக்கணும் அதனால நீங்க மட்டும் தான் அங்க இருக்க போறீங்க அப்புறம் என்ன உம் சரி அப்புறம் உன் கூட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நானும் வரேன் எதுக்கு என்று கேட்க துடித்த நாவை அடக்கியவள் சரி வாங்க என்று சொன்னாள் பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கி ஒரு ஆட்டோவை பிடித்தவள் அவனை தன்னுடைய வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றாள் வீட்டுக்கு வரும்போது மணி எட்டாகி இருந்தது 
உள்ளே சென்றதும் நீங்க முதல்ல குலிங்காத்தான் என்றாள் சத்யா இல்லை நீ குளி நான் கொஞ்சம் படுக்கிறேன் என்று சொல்லி படுத்து விட்டான் குழந்தை போல தூங்கும் அவனையே பார்த்தவள் சிரித்து விட்டு குளிக்க சென்றாள் அவன் கண் விழித்த போது கண்ணாடி முன் நின்று தலையை துவட்டி கொண்டிருந்தாள் சத்யா அவள் இடுப்பை தாண்டி தொங்கிக் கொண்டிருந்த முடியை பார்த்தவன் இவ்வளவு அடர்த்திய அழகா இருக்கு என்று முதல் முறையாக அவளை கவனித்தான் சத்தம் கொடுத்து எழுப்பிட்டேனாத்தான் போய் குளிக்கிறீங்களா சாப்பாடு தரவா நான் குளிச்சிட்டு வரேன் என்று சொல்லி டவல் சோப்பு என்ற அனைத்தையும் எடுத்து கொண்டு சென்றான் அவன் வருவதற்குள் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து மாவை வெளியே எடுத்து வைத்தாள் பின் தக்காளி எடுத்து சட்னி வேறு செய்ய ஆரம்பித்தவள் மற்றொரு அடுப்பில் இட்லியை ஊற்றி வேக வைத்தாள் குளித்து முடித்து தலையை துவட்டியபடியே வந்தவனுக்கு கண் முன் இருந்த சூடான இட்லி மற்றும் தக்காளி சட்னியை பார்த்து வாயில் எச்சில் ஊறியது தேங்க்ஸ் சத்யா நீயும் சாப்பிடவா என்று அழைத்து இருவரும் எதையோ பேசியபடியே சாப்பிட்டார்கள் பின்பு ஒரு பத்து மணி போல் இருவரும் ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பினார்கள் அடுத்த தெரு என்பதால் அவனுடன் பேசியபடியே நடந்தாள் அனுமதி கேட்டு உள்ளே வந்த சத்யாவை பார்த்த டாக்டர் விஜயானந்த் என்ன சத்யா திடீர்னு இவ்வளவு நாள் லீவு உடம்பு சரியில்லையா என்று கேட்கும் பொழுது விஷ்ணுவும் உள்ளே வந்தான் ஆண் அழகனாக கண்முன் வந்து நின்றவனை பார்த்து ஆணான விஜயானந்துக்கே பொறாமை வந்தது குழப்பமாக இருவரையும் பார்த்தான் உடம்புக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை டாக்டர் வேலையை ரிசைன் பண்ண போறேன் இது என்னோட அத்தான் அத்தான் இவர் பேர் விஜயானந்த் இங்க கண் டாக்டரா இருக்காங்க என்று அவள் சொன்னதும் இருவரும் புன்னகைத்தவாறே கை கொடுத்து கொண்டார்கள் ஏன் சத்யா திடீர்னு வேலையை விட போறீங்க என்று கேட்டான் விஜயானந்த் அதுவா எனக்கு கல்யாணம் அதனால தான் மாப்பிள்ளை எங்க அத்தான் தான் கல்யாண டேட் பிக்ஸ் பண்ணா அப்புறம் சொல்றேன் வந்துருங்க ஓ என்று சொன்ன டாக்டரின் முகம் சுருங்கிவிட்டது பின் விஷ்ணுவை பற்றி விசாரித்தான் தன்னை பெற்று எந்த பந்தாவும் இல்லாமல் விஷ்ணு சொல்லிய போது அவனுடைய மதிப்பையும் திறமையும் கேட்டு இருவரும் பிரமித்தார்கள் பின் அவனிடம் விடை பெற்று தெரிஞ்சவர்களிடம் சொல்லி கொண்டு வெளியே வரும்போது மணி பதினொன்றாகி இருந்தது நமக்கு கல்யாணம் அப்படின்ன உடனே உங்க டாக்டர் முகம் ஏன் சத்யா அப்படி போச்சு என்று கேட்டான் விஷ்ணு அவர் என்னை கல்யாணம் பண்ண கேட்டிருந்தார் நான் வேற ஒருத்தரை விரும்புறேன்னு சொன்னவுடன் அதை விட்டுட்டார் ஒருவேளை அதனால இருக்கலாம் என்று உதட்டை பிதிக்கினாள் அழகா இருக்கார் நல்ல வேலையில இருக்கார் அவரையும் நீ வேண்டாம்னு சொன்னியா உன் காதலை நினைச்சு எனக்கு பூரிப்பா இருக்கு சத்யா உன்னோட காதலை மிஸ் பண்ண நீ லவ் பண்ண ஆளை எனக்கு ஒரு நாள் காட்டுவியா அவனை ஒரு பார்வை பார்த்தவள் ம் சரி காட்டுறேன் ரூமுக்கு போகலாமா என்று கேட்டாள் ரூமுக்கு போய் என்ன பண்ண என்று கேட்டவனின் கண்களில் சினிமா தியேட்டர் பட்டது ஏய் அங்க பாரு படத்துக்கு போகலாமா படத்துக்கா என்று யோசித்தவள் சரி போகலாம் என்று சொன்னதும் இருவரும் உள்ளே சென்றார்கள் அவனுடன் சேர்ந்து பார்க்கும் முதல் படம் ஆனால் அவள் படத்தை எங்கு பார்த்தாள் அவனை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவனோ படத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான் மதியம் படம் முடிந்ததும் ஒரு ஓட்டலுக்கு சென்று மதிய உணவை முடித்தார்கள் மூன்று மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்ததும் படுத்து தூங்கிவிட்டான் விஷ்ணு தன்னுடைய பொருள் அனைத்தையும் மூட்டை கட்ட ஆரம்பித்தாள் சத்யா நன்றி தொடரும் அத்தியாயம் பதிமூன்று நதியோர நாணல்களின் மத்தியில் உன் விரல் கோர்த்து நடக்கும் போது பற்றும் காதல் தீ மாலை ஆறு மணிக்கு கண் வி கண் விழித்த விஷ்ணு அவளை தேடி வெளியே வந்தான் கிச்சனில் காஃபி போட்டு கொண்டிருந்தாள் அவனிடம் ஒரு டம்ளரை கொடுத்தாள் சிரித்து கொண்டே அதை வாங்கி கொண்டான் விஷ்ணு இவன் ஒருத்த சிரிச்சே மயக்குவான் இப்பவே இப்படின்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இவன் கூட எப்படி இருக்க போறேனோ கண்டிப்பா சீக்கிரம் உண்மை தெரிஞ்சிடும் அதுவும் நல்லதுதான் என்னால எல்லாம் கண்ணு முன்னால அத்தானை வச்சுக்கிட்டு யாரோ மாதிரி எல்லாம் இருக்க முடியாதுப்பா என்று மனதுக்குள்ளேயே பேசி கொண்டிருந்தாள் சத்யா உன் ஃப்ரெண்டு எப்போ வருவாங்க நம்ம ஏழரைக்கு கிளம்பணும் என்றான் விஷ்ணு அவ வர எட்டு மணிக்கு மேல ஆகும் நான் கால் பண்ணி சொல்லிட்டேன் நாம சாப்பிட்டு கிளம்பலாம் நைட்டுக்கு தோசை ஊத்தவா நீ சுட்டு தந்தாதான் நான் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பேன் பேசாம இட்லி ஊத்திரு உங்களுக்கு சுட்டு கொடுக்கறதுல ஒரு கஷ்டமும் இல்லை அத்தான் முறைக்காதீங்க இட்லியே ஊத்துறேன் சரி திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டியா நம்ம டெல்லியில இருந்து திரும்பி வரும்போது எடுத்துட்டு போகணும் ம் பண்ணிட்டேன் அத்தான் இப்ப டெல்லிக்கு வர்றதுக்கு எத்தனை ட்ரெஸ் எடுத்து வைக்கணும் அதெல்லாம் கஷ்டப்படாத அங்க உனக்கு வேணுங்கிறதே வாங்கிக்கலாம் ஹம் சரி என்று சொன்னவள் இரண்டு ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் எடுத்து வைத்தாள் அதன் பின்னர் காவியாவிடம் ஒரு போன் செய்து சொல்லிவிட்டு வீட்டையும் பூட்டிவிட்டு ஏர்போர்ட் சென்றனர் செக்கிங் முடிந்து ஃபிளைட் ஏறி அமர்ந்ததும் கொஞ்சம் படப்படப்பாக உணர்ந்தாள் சத்யா அதை பார்த்தவன் முதல் முறையா இப்பதானே வர அதான் ஒரு மாதிரி இருக்கும் என் கையை வேணும்னா பிடிச்சுக்கோ என்றான் கரும்பு தின்ன கூலியா என்று நினைத்தவள் அவன் கையை பற்றியது மட்டும் இல்லாமல் அவன் தோளில் முகத்து முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் 
ஒரு புன்னகையை சிந்தியவன் எல்லாம் பழகிடும் சத்யா என்றான் அதன் பின் அப்படியே இருந்தவள் சிறிது நேரம் கழித்துதான் விலகினாள் அவனுடனான பயணத்தை ரசித்தாள் சத்யா அவளுக்கு தெரியாது என்று நினைத்து அவன் பொறுமையாக அனைத்தையும் சொல்லி கொடுத்தது அவளுக்கு பிடித்திருந்தது நீ அனைத்தையும் கற்றுக் கொடுப்பாய் எனில் கற்ற அனைத்தையும் மறப்பேனே என்னவனே என்று அவள் மனது அவசர கவிதை எழுதியது டெல்லியில் இறங்கும் போது சத்யா உண்மையிலேயே தடி தடுமாறினாள் அவளுக்கு அவனுடைய வீட்டில் என்ன வரவேற்பு கிடைக்கும் என்று தெரிந்ததே தன்னை எல்லாம் அவர்கள் மருமகளாக அங்கீகரிக்க மாட்டார்கள் இதனால் விஷ்ணுவுக்கும் மனது சங்கடமாகும் தப்பு பண்ணிட்டேனோ என்று முதல் முறையாக யோசித்தாள் அவள் சிந்தனையை பார்த்த விஷ்ணு என்னடா என்று கேட்டான் அந்த குரலும் அதிலிருந்து நேசமும் அவள் கண்களில் கண்ணீரை வரவழைத்தது எனக்கு உங்க வீட்டுக்கு வர பயமா இருக்கு என்று உண்மையை சொன்னாள் சத்யா நான் இருக்கும்போது என்ன பயம் அப்புறம் அவங்க என்ன சொன்னாலும் இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் விட்டுடு அவங்க குணம் அப்படித்தான் எனக்காக கண்டுக்காத என்னை சொன்னா பரவாயில்ல ஆனா உங்களையும் அத்தையையும் திட்டுவாங்க ம் அவங்க மனசை எப்பவுமே பார்க்க மாட்டாங்க சத்யா அப்படி பார்த்திருந்தா என்னை பிள்ளையே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்களா உண்மையை சொல்லவா அவங்க இதுவரைக்கும் என் மேல பாசம் காட்டினதே இல்லை நான் அவங்க சொத்துக்கு வாரிசு இந்த சொசைட்டில அவங்களுக்கு நான் பிள்ளை அவ்வளவுதான் அதனால அவங்க சொல்றதுக்கு நான் கஷ்டப்பட மாட்டேன் அப்புறம் அம்மாவை கூற சொல்றதுக்கு நான் விட மாட்டேன் நீ தைரியமா இரு சரியா உம் சிரி சத்யா நீ சிரிச்சா அவ்வளவு அழகா இருக்கு சோகமா இருந்தா நல்லாவே இல்லை நானே வயிற்றுக்குள்ள பட்டாம்பூச்சி பறக்கிற பயத்துல இருக்கேன் இப்ப போல சிரிக்க சொல்றீங்களே சரி ரிலாக்ஸ் ஆயிரு இப்ப வீட்டுக்கு போகணுமா இல்லை ஹோட்டல் போகவா ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வீட்டுக்கு போகலாம் உம் ஹோட்டலுக்கு போங்க இப்படியே போனா நல்லாவே இருக்காது ம் சரி என்றவன் விமானத்தில் இற இறங்கியதும் அவளை வெளியே அழைத்து வந்தான் அவர்களுக்காக வெளியே காத்திருந்தான் அலெக்ஸ் அவன் முன்பு போய் நின்றார்கள் இருவரும் சத்யா இது என்னோட ஃப்ரெண்ட் அலெக்ஸ் என்று அறிமுகப்படுத்தினான் விஷ்ணு ஹாய் என்றாள் சத்யா ஹலோ என்றாள் அலெக்ஸ் இவங்க தான் நீ போனில் சொன்ன சத்யாவா என்று கேட்டான் அது மட்டும் இல்லடா என்னோட வருங்கால மனைவி என்று விஷ்ணு சொன்னதும் அதிர்ச்சியான அலெக்ஸ் அப்போ அந்த பொண்ணு என்று கேட்டான் அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்றேன் இப்போ ஹோட்டல் போ ஹோட்டலுக்கா வீட்டுக்கு போகலையா விஷ்ணு சத்யாவுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் தேவைடா சரி என்று சொல்லி காரை ஸ்டார்ட் செய்தான் அலெக்ஸ் விஷ்ணுவும் சத்யாவும் பின் சீட் பின் சீட்டில் ஏறி அமர்ந்தார்கள் ஒரு நாள் விஷ்ணு தன்னையே மறந்த நிலைக்கு போன அந்த ஹோட்டல் முன்பு வண்டியை நிறுத்தினான் அலெக்ஸ் அந்த ஹோட்டலை பார்த்ததும் சத்யாவும் விஷ்ணுவும் தங்களுடைய மனதுக்குள் அன்றைய நிகழ்வுகளை படமாக ஓட்டி பார்த்தார்கள் விஷ்ணுவுக்கு இந்த ஹோட்டல் பிடிக்கலையோ என்று நினைத்து வேற ஹோட்டல் போக வாடா என்று கேட்டான் அலெக்ஸ் இல்லைடா இங்கேயே போகலாம் என்றான் விஷ்ணு உள்ளே மூவரும் போகும் பொழுது அந்த சர்வர் அவர்கள் எதிரே வந்தான் அவனை பார்த்ததும் சத்யாவின் முகம் வியர்த்து போனது கடவுளே இவன் எதுவும் இப்ப உளறிட கூடாதே என்று நினைத்தவள் அவனை பார்க்காதவாறு நின்றாள் ஆனால் இவர்கள் அருகில் வந்தவன் சார் எப்படி இருக்கீங்க என்று விஷ்ணுவை பார்த்து கேட்டான் நல்லா இருக்கேன் என்று சிரித்த விஷ்ணு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்று கேட்டான் இருவரும் பேசும்போது உதறல் எடுத்த அவளுக்கு சர்வர் மேடம் என்று ஆரம்பித்ததும் அத்தான் எனக்கு மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கு ரூமுக்கு போவோமா என்று அவன் கையை பிடித்து இழுத்தாள் வா சத்யா போகலாம் என்று சொல்லி நகர்ந்து விட்டான் விஷ்ணு ஒரு குழப்பமான பார்வை அவர்களை நோக்கி வீசி விட்டு அந்த சர்வர் சென்று விட்டான் அலெக்ஸ் அவர்கள் பின்னே சென்று நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க நான் ரெண்டு மணி நேரத்தில் வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான் உள்ளே வந்ததும் சத்யாவை அமர வைத்தான் விஷ்ணு ஏதாவது சாப்பிடுறியா சத்யா வேண்டாமத்தான் குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு சந்தேகம் உங்க வீட்டுக்கு போகும்போது சாரி கட்டணுமா இல்லை சுடிதார் போடவா நீ சுடிதாரே போட்டுக்கோ ம் சரி நான் குளிக்க போகட்டா ம் என்று அவன் சொன்னதும் குளியர் அலை அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் குளித்து முடித்து அவள் வந்ததும் அவன் குளிக்க சென்றான் பின் இருவருக்கும் உணவை அறைக்கை கொண்டு வர சொன்னான் கடவுளே அந்த சர்வர் மட்டும் வரக்கூடாது என்ற ஆயிரம் வேண்டுதல்களை வைத்தால் சத்யா வேறு ஒருவன் தான் உணவை கொடுத்து விட்டு சென்றான் உணவு வந்ததும் அதை உண்டவர்கள் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதன் பின்னர் அலெக்ஸ் வந்ததும் காரில் ஏறி சென்றார்கள் வீட்டின் முன் காரை நிறுத்தியதும் இதுதான் இனி நம்ம வீடு வா சத்யா என்றான் விஷ்ணு ஒருவித கலவரமான முகத்துடன் தலையை திருப்பி பார்த்தாள் சத்யா ஒரு மாளிகை போன்ற தோற்றத்துடன் இருந்த அவனுடைய வீடு அவளுக்கு அச்சத்தை கொடுத்தது பயத்துடன் இறங்கி நின்றாள் என்ன நினைத்தானோ அவள் கைகளை பற்றி கொண்டான் அது ஜில்லிட்டு போயிருந்தது பற்றிய கைகளை விடாமல் உள்ளே அழைத்து சென்றான் விஷ்ணு அவன் உள்ளே சென்றதும் அவனை பார்த்த பிரதாப் ஏய் விஷ்ணு வா வா வரேன்னு சொல்லவே இல்லை புவி இங்க வா யார் வந்திருக்கான்னு பாரு என்று சொன்னவர் அப்போதுதான் அவன் கை 
பிடியில் இருந்த சத்யாவை பார்த்தார் அவர் புருவம் குழப்பத்துடன் மேலேறியது என்ன பிரதாப் என்றபடியே அங்கே வந்த போனா விஷ்ணு வந்துட்டியா என்று சந்தோஷத்துடன் அங்கு வந்தாள் அவளும் சத்யாவை பார்த்து புரிய புருவம் உயர்த்தியவள் யார் விஷ்ணு இது என்று நேரடியாக கேட்டாள் சத்யாவோ ஏற்கனவே வீட்டை பார்த்து நடுங்கி கொண்டிருந்தவள் இப்போது இவர்களை பார்த்து பயத்தின் உச்சத்தில் இருந்தாள் அம்மா இது சத்யா என்றான் விஷ்ணு சத்யானா பிரைம் மினிஸ்டரா என்று நக்கலாக கேட்டாள் புவனா மற்றொரு ரம்யா போல் இருந்த சத்யாவை அவளுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை மாம் என்று அழைத்து தன்னுடைய கோபத்தை காட்டியவன் இது என்னோட அம்மாவுடைய அண்ணம் பொண்ணு அது மட்டுமில்லாமல் இவளைத்தான் நான் கல்யாணம் செஞ்சிக்க போறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் தலையில் இடியை தூக்கி போட்டான் விஷ்ணு என்று அலறினால் புவனா புவி அமைதியா இரு விஷ்ணு நீ என்ன பேசுறேன்னு புரியுதா இங்க உனக்கு பொண்ணு கொடுக்க வரிசையில நிக்கிறாங்க என்றான் பிரதாப் டாட் நீங்க காட்டுற பொண்ணு எனக்கு பிடிக்கலை அவங்க குணம் எதுவும் எனக்கு பிடிக்கலை எனக்கு சத்யாவை பிடிச்சிருக்கு பழகின கொஞ்ச நாள்ல எனக்கு அவ குணம் பிடிச்சிருக்கு நான் அவளை லவ் பண்றேன் பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க என்ற வார்த்தையில் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தால் சத்யா கண்டிப்பா நீ இவளை கல்யாணம் பண்றதை என்னால ஏத்துக்க முடியாது விஷ்ணு அந்த ரம்யாவை இழுத்துட்டு வருவேன்னு பார்த்தா இப்ப இவளை ச எல்லாம் என் வாயால தான் உனக்கு அம்மா இருக்குன்னு சொல்லி பணத்துக்காக இப்ப இவளை உன் தலையில கட்டுறாளா உன்னை பெத்தவ அவங்க சொல்றதுக்கு நீயும் மண்டே ஆட்டிட்டு வந்திருக்க நீ பணத்துக்காக தான் அவள் வயிற்றுல பறந்திருக்க விஷ்ணு மறந்துடாத மாம் ஸ்டாப் இட் வார்த்தை யோசிச்சு பேசுங்க எனக்கு சத்யாவை பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னப்ப அம்மா தான் உங்ககிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வர சொல்லி அனுப்புனாங்க அவங்கள போய் தப்பு சொல்றீங்க நான் ஏற்கனவே நீங்க சொல்ற பண் பொண்ணை கட்டிக்க கூடாதுன்னு தான் இருந்தேன் சத்யாவை பார்த்ததும் முடிவு பண்ணிட்டேன் இப்ப நீங்க கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க போறீங்களா இல்லையா இங்க பாரு விஷ்ணு குடும்ப கௌரவம்னு ஒண்ணு இருக்கு குடும்ப கௌரவம்னு ஒண்ணு இருக்கு கண்டிப்பா நானும் ஒத்துக்க மாட்டேன் போனாவும் ஒத்துக்க மாட்டாள் என்றால் பிரதாப் அப்ப நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போய்தான் கல்யாணம் செஞ்சிக்க வேண்டியதா இருக்கும் அப்பவும் உங்க கௌரவம் தான் போகும் யோசிச்சு முடிவு பண்ணுங்க இப்ப நீங்களா ஏற்பாடு பண்ணா உங்க மரியாதை மிச்சம் இருக்கும் சத்யா அழகா இருக்கா லவ் மேரேஜ்னு எல்லார்கிட்டையும் நீங்க ஈஸியா சொல்லிக்கலாம் அப்புறம் சத்யாவுடைய ஸ்டேட்டஸ் இங்க யாருக்கும் தெரியாது அப்புறம் என்ன வீட்டை விட்டு போய் விடுவேன் என்று அவன் சொன்ன பிறகும் அவர்கள் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்காமல் இருப்பார்களா என்ன இன்னும் பத்து நாளில் கல்யாணம் புவனா வேற எதுவும் பேசாத உள்ள போ உள்ள வா என்று சொல்லி அவளை அழைத்து சென்று விட்டார் பிரதாப் அவர்கள் உள்ளே சென்ற பிறகுதான் மூவரும் மூச்சு விட்டார்கள் இருவரும் டேய் பத்து நாளில் கல்யாணம்னு சொல்றாங்க நீ அமைதியா கேட்டுட்டு இருக்க என்றான் அலெக்ஸ் டேய் அவங்க கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டதே பெருசு இதுல அதை அதையும் எதிர்த்து பேச சொல்றியா ஆனா அம்மா ஊர்ல வச்சு கல்யாணம் செய்யணும்னு நினைச்சாங்க அதான் யோசிக்கிறேன் அவங்க எல்லாரையும் இங்க வரவரைச்சிடலாம் விஷ்ணு குட் ஐடியாடா என்று விஷ்ணு ரெண்டு பேரும் என் ரூமுக்கு வாங்க அங்க போய் அம்மா கிட்ட பேசுவோம் என்று அழைத்தான் எனக்கு ஆபீஸ்ல வேலை இருக்குடா நீ பிளான் பண்ணி வை நான் சாயங்காலம் வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு அலெக்ஸ் சென்று விட்டான் நீ உள்ளவா சத்யா என்று அழைத்து போனான் அவன் பின்னே சென்றால் சத்யா அறைக்குள் சென்றதும் செந்தில் நம்பருக்கு அழைத்தான் விஷ்ணு அதை எடுத்து சொல்லுங்க மச்சான் என்றான் செந்தில் அவனிடம் கல்யாண விஷயத்தை சொன்னதும் அனைத்தையும் கேட்டுவிட்டு நான் அத்தை கிட்ட சொல்லிட்டு அவங்களை உங்ககிட்ட பேச சொல்றேன் என்று சொல்லி போனை வைத்தான் சத்யாவும் அந்த அறையே நோட்டம் விட்டு கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய மொத்த வீட்டின் அளவை ஒரு அறையே ஆக்கிரமித்திருந்தது அங்கேயே கட்டில் மெத்தை சோஃபா என்ற அனைத்து வசதியையும் கொண்டிருந்தது அந்த அறை அவளை பார்த்த விஷ்ணு என்ன அப்படி பார்க்கற ரூம் பிடிச்சிருக்கா என்று கேட்டான் அவனை பார்த்தவள் பிடிக்கலை எனும் விதமாய் தலையை ஆட்டினாள் புருவம் உயர்த்தியவன் ஏன் என்று கேட்டான் இது பார்க்க வீடு மாதிரியே இல்லை ஹோட்டல் மாதிரி இருக்கு எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை இதற்கு என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் அமைதியாக நின்றான் விஷ்ணு அப்பொழுது அவன் போன் ஒழித்தது செந்தில் தான் அழைத்தான் சொல்லுங்க செந்தில் என்றான் விஷ்ணு அத்தை உங்ககிட்ட பேசணுமாம் அவங்க கிட்ட கொடுக்கிறேன் என்றவன் அண்ணத்திடம் போனை கொடுத்தான் பத்திரமா போயிட்டியா ராசா என்று கேட்டால் அண்ணலட்சுமி நல்லபடியா வந்துட்டோம்மா பிரியாவை பார்த்துக்கோப்பா அப்புறம் செந்தில் விஷயத்தை சொன்னான் அவங்களுக்கும் உன் கல்யாணத்தை விமர்சையா செஞ்சு பார்க்கணும்னு ஏக்கம் இருக்கும் அவங்க கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டதே பெருசு சந்தோஷமா பண்ணிக்கோ ஐயா சரிம்மா நான் என்ன கேட்க வந்தேன்னா நீங்க எப்ப கிளம்புறீங்க நான் டிக்கெட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்யணும் நீங்க எந்த பிளைட்ல நீங்க பிளைட்ல வருவீங்களான்னு தெரியாது இல்லைன்னா ட்ரெயின்ல டிக்கெட் போடணும் அதனால தான் கேட்டேன் ரெண்டு நாள்ல நீங்க கிளம்புனாதான் இங்க வந்து சேர்ந்து அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு துணி எடுக்க எல்லாம் வசதியா இருக்கும் ஒரு நொடி அமைதியாக இருந்த அண்ணம் நாங்க யாரும் வரலைப்பா என்றாள் அம்மா ஆனா ஆமா விஷ்ணு நாங்க வரலை எதுக்குமா என்
உன் கல்யாணத்தை பார்க்கணும்னு எங்களுக்கும் ஆசைதான் ஆனா பாரு இது உன்னோட அப்பா அம்மா ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிற கல்யாணம் இப்ப நாங்க அங்க வந்தோம்னு வைய அவங்க மனசுல கொஞ்சம் சங்கடம் வரும் நீயும் எங்க ரெண்டு பேருக்காகவும் பார்க்கணும் நீ கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு பிரியாவை கூட்டிட்டு இங்க வா இங்க நம்ம சொந்தக்காரங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு விருந்து கொடுத்துடலாம் ஆனாலும் பரவாயில்லப்பா பிரியா தான் கவலைப்படுவா இங்க வந்து உங்களை ஜோடியா நிக்க வச்சு பார்த்தா எங்களுக்கு சந்தோஷமா ஆகிடும் நீ கவலைப்படாம இரு சரிம்மா நான் சத்யா கிட்ட போனை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி அவளிடம் கொடுத்து விட்டு குளியல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் அண்ணத்திடம் பேசிவிட்டு அடுத்து என்ன செய்ய என்று தெரியாமல் அமர்ந்திருந்தாள் சத்யா அப்போது குளித்து முடித்து தலையை துவட்டியபடி வெளியே வந்தான் விஷ்ணு குளித்ததால் அவனிடம் இருந்து வந்த நறுமணம் அவளை பழைய விஷயங்களை என்ன வைத்தது எப்ப என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன் பாரு என்று தன்னையே திட்டி கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் சத்யா அம்மா கிட்ட பேசிட்டியா சத்யா உம் ஆமா சரிவா உன்னோட ரூம் காட்டுறேன் என்று சொல்லி அவளுக்கு பக்கத்து அறையை காண்பித்தான் தன்னுடைய பேகை எடுத்துக்கொண்டு பக்கத்து அறைக்கு சென்றாள் கல்யாணம் வரைக்கும் இந்த ரூம் யூஸ் பண்ணிக்கோ சத்யா குளிச்சுட்டு ரெஸ்டடு லஞ்சுக்கு பார்க்கலாம் அப்புறம் சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காத அம்மா கண்ணில இருந்து கொஞ்சம் விலகியேரு என் கூட இருக்கும்போது எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்புறம் ஏதாவது பேசிட்டா நீ கஷ்டப்படுவ ரூமை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் போதுமா உம் சரி நீ ரெஸ்டடு வேலைக்காரங்க கிட்ட சொல்லி ஏதாவது சாப்பிட கொடுக்க சொல்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான் கதவை பூட்டி விட்டு படுத்தாள் தூக்கம்தான் வருவேனா என்று அடம் பிடித்தது சிறிது நேரத்தில் கதவு தட்டப்பட்டது எழுந்து கதவை திறந்தாள் வேலைக்காரி ஜூஸ் டம்ளருடன் நின்றாள் அதை குடித்து முடித்து படுத்தவள் சிறிது நேரத்தில் நன்கு உறங்கி விட்டாள் மறுபடியும் கதவை தட்டும் சத்தத்தில் கண் திறந்தவள் மணியை பார்த்தாள் அது இரண்டு என காட்டியது அவசரமாக கதவை திறந்தால் அங்கே விஷ்ணு நின்றிருந்தான் மேடம் நல்ல தூக்கமா சாப்பிட போகலாமா முகம் கழுவிட்டு வரேனாத்தான் ஒரு நிமிஷம் என்று சொல்லிவிட்டு முகம் கழுவி வந்தாள் ஜோடியாக நடந்து வரும் இரு இருவரையும் பார்த்து கடுப்பு கடுப்புடன் அமர்ந்திருந்தாள் புவனா ஹாய் மாம் என்று சொல்லியபடியே அவள் அருகே போய் அமர்ந்த விஷ்ணு தனக்கு மற்றொரு புறம் சத்யாவை அமர சொன்னான் அங்கு வந்த வேலைக்காரியிடம் விஷ்ணுவுக்கு சாப்பாடு போடுங்க நான் ரூமுக்கு போறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டாள் புவனா அப்பாடி நிம்மதியா சாப்பிடலாம் என்று சிரித்தான் விஷ்ணு சிறு வயதிலிருந்து இவன் இப்படி பாசமே இல்லாத வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்தானா என்று நினைத்து பார்த்த சத்யாவுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது நாங்களே பரிமாறிக்கிறோம் என்று சொல்லி வேலைக்காரியை அனுப்பிவிட்டான் ச விஷ்ணு அவளுக்கும் அவனே பரிமாறினான் அவன் பரிமாறியதால் உணவின் சுவை மேலும் அதிகமானது போல இருந்தது சத்யாவுக்கு சாப்பிட்டு முடித்ததும் ரெஸ்டடு சத்யா டிவி பார்க்கணும்னா என்னோட ரூமுக்கு வா சாயங்காலம் ஷாப்பிங் போகலாம் அவனோட ரூம்கா என்று நினைத்தவள் உம் நான் தூங்கவே செய்கிறேன் என்று சொல்லி தன்னுடைய அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் சொன்னபடியே மாலை அவளை அழை வெளியே அழைத்து சென்றான் ஒரு பெரிய கடைக்கு அவளை அழைத்து சென்றவன் எதையும் வாங்க சொல்லாமல் ஒரு ரெஸ்டாரண்டில் போய் அமர்ந்தான் அவன் அருகே அவள் அமர்ந்ததும் ரெண்டு காஃபி ஆர்டர் செய்தவனிடம் நாம் எதுவும் வாங்கலையாத்தான் என்று கேட்டாள் சத்யா உம் வாங்கலாம் உனக்கு தனியா ஷாப்பிங் செய்ய கஷ்டமா இருக்கும்ல அதனால என்னோட ஃப்ரெண்டு ரம்யாவை வர சொல்லியிருக்கேன் அலெக்ஸ் அவளை கூட்டிட்டு வருவான் நீங்க மூணு பேரும் சின்ன வயசுல இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா அப்படியெல்லாம் இல்லை சத்யா எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டு ரம்யா தான் அவ நம்ம ஆஃபீஸ்ல தான் ஒர்க் பண்றா அப்பதான் அவளை தெரியும் அவளோட மாமா பையன் தான் அலெக்ஸ் ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றாங்க என்னது லவ்வா கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறாங்களா ஹஹா நீ வேற அவங்க கிட்ட கேட்டுறாத அவ லவ் பண்றதை என்கிட்ட ஒத்துக்கிட்டா ஆனா அவன் பண்ணலைன்னு சொல்லுவான் ஆனா அவனுக்கும் பிடிக்கும் பட் அவன் அதை லவ்னு உணரலை போல சோ ரம்யா வெயிட் பண்றா நீ எதுவும் கேட்டுக்காத உம் சரி இருவரும் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே ஹாய் என்று சொல்லியபடி ரம்யாவும் அலெக்ஸும் வந்து விட்டார்கள் கூடவே மற்றொரு பெண்ணும் இருந்தாள் ஹே ஜான்சி எப்படி இருக்க நீ வராதா இவன் சொல்லவே இல்லையே என்றான் விஷ்ணு போங்க விஷ்ணு அண்ணா உங்க கூட சண்டை என்னை மட்டும் நீங்க கூப்பிடல என்று கோபித்து கொண்டாள் ஜான்சி ஏய் உனக்கு காலேஜ் இருக்கும் தான் கூப்பிடலை அதான் இப்ப வந்துட்டியே கோபம் எல்லாம் படாதீங்க மேடம் என்று சிரித்த விஷ்ணு சத்யா ரம்யாவை பத்தி சொல்லி இருக்கேன் இது ஜான்சி எனக்கும் அலெக்ஸுக்கும் செல்ல தங்கச்சி அப்புறம் ரம்யா ஜான்சி இது சத்யா இன்னும் பத்து நாளில் என்னை கல்யாணம் செஞ்சு கஷ்டப்பட போறவள் என்று அறிமுகப்படுத்தினான் ஹாய் சத்யா என்று ரம்யாவும் ஹாய் என்னி என்று ஜான்சியும் அவளிடம் பேசினார்கள் சிறிது நேரத்தில் அங்கே அனைவரும் சகஜமாக பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் வீட்டில் அமைதியாக இருந்த சத்யா கூட இப்பொழுது இவர்களுக்கு சரிசமமாக பேச ஆரம்பித்து விட்டாள் இந்த வாயாடி நம்ம வீட்டில் மட்டும்தான் ஊமையாக இருக்கு போல என்று நினைத்து கொண்டான் விஷ்ணு ஷாப்பிங் செய்யலாமா விஷ்ணு என்று கேட்டான் அலெக்ஸ் ம் சரிடா 
ஏய் எல்லாரும் வாங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் சத்யா நீ ட்ரெஸ் எதுவும் எடுத்துகிட்டு வரல ஸோ அதிகமாகவே எடுத்துக்கோ அப்புறம் கல்யாண புடவை தாலி எல்லாம் அம்மா அப்பா எடுத்துருவாங்க மித்ததெல்லாம் நீ எடுத்துக்கோ என்றான் ம் சரி என்று அவள் சொன்னதும் பெண்கள் மூவரும் அந்த கடையை தலைகீழாக திருப்ப ஆரம்பித்தார்கள் அதே நேரம் விஷ்ணுவை தனியே தள்ளி கொண்டு சென்ற அலெக்ஸ் என்னதாண்டா நடக்குது என்று கேட்டான் சத்யாவை கல்யாணம் செய்யும் உண்மை காரணத்தை விஷ்ணு சொன்னதும் உன்னோட தேவைக்கு அவளை யூஸ் பண்ணுறது தப்புடா நீ அவசரப்பட்டுட்டியோன்னு தோணுது நாளைக்கு உன்னோட லவ்வர் கிடைச்ச உடனே சத்யாவை எப்படி வீட்டை விட்டு வெளியே போன்னு சொல்லுவேன் என்று கேட்டான் எல்லாத்துக்கும் முடிவா எனக்கு இந்த வழிதாண்டா கிடைச்சது சத்யாவுக்கு நம்ம நல்ல எதிர்காலத்தை உருவாக்கி கொடுக்கலாம்டா அவளை அனாதையாலாம் விடமாட்டேன் வா எனக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கணும் என்று அழைத்து சென்றான் குழப்பத்துடன் அவன் பின்னே சென்றான் அலெக்ஸ் ஆனால் கவலைப்பட வேண்டிய நாயகியே உல்லாசமாக தன்னுடைய உடைகளை தேர்வு செய்து கொண்டிருந்தாள் விஷ்ணுவின் காதல் விவகாரம் எதுவும் ரம்யா மற்றும் ஜான்சிக்கு தெரியாததால் அவர்கள் விஷ்ணு மற்றும் சத்யாவை காதலர்கள் என்று நினைத்து கிண்டல் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு ஐந்து செட்டு சேலை ஐந்து செட்டு சுடிதார் என்று நிறுத்தி கொண்ட சத்யா ரம்யா மற்றும் ஜான்சிக்கு உடை எடுத்தாள் அப்போது அவர்கள் அருகே வந்தனர் விஷ்ணுவும் அலெக்ஸும் அத்தான் எங்க எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டோம் என்று சிரித்தாள் சத்யா ம் சரி சத்யா அப்புறம் ஊரில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு செட்டு ட்ரெஸ் எடு அம்மாவுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக அவங்களுக்கு நான் எதுவுமே வாங்கி கொடுக்கலை சென்னையில் போய் அவங்களுக்கு எடுத்துக்கலாமா இங்கேருந்து தூக்கிட்டு போகணுமா தான் அங்கே போய் வாங்க நேரம் கிடைக்குமோ என்னவோ இங்கேயே வாங்கிரு அப்புறம் உனக்கு ரிசப்ஷனில் சேலை எடுக்கலையா இல்லை அது உங்கள் ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக தான் எடுக்க முடியும் ஓ ஆமாம்ல ரிசப்ஷனுக்கு சேலை வேண்டாம் என்னோடய ஷெர்வானிக்கு பொருத்தமாக உனக்கு எடுக்கலாம் நீ மித்த ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து முடி கடைசியாக அதை எடுப்போம் ரம்யா ஹெல்ப் பண்ண சரிங்க பாஸ் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் என்று சிரித்தாள் ரம்யா அதன் பின் அனைவருக்கும் எடுத்து முடித்து சத்யாவுக்கு விலை உயர்ந்ததாக மூன்று உடைகளை எடுத்து கொடுத்தான் விஷ்ணு மேலும் அவளை வீட்டுக்கு போட தேவையான உடைகளையும் மறக்காமல் வாங்க வைத்தான் இதுவரை இவ்வளவு அதிகமான விலையில் எல்லாம் சத்யா உடை எடுத்ததில்லை என்பதால் மனதுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் அவனுக்கு இருக்கும் பணத்தில் கஞ்சத்தனமாக தான் உடை எடுத்தாலும் அது தவறாக தெரியும் என்பதால் வாயை மூடி கொண்டாள் மேலும் அவன் உடை எடுத்து கொடுக்கும் போது அதை மறுக்க மறுக்க தான் அவளுக்கு தோன்றுமா ரம்யா ஜான்சி இருவரையும் இந்த புடவையை பாருங்க இதோ வரேன் என்று சொல்லி கழட்டி விட்டு விட்டு உள்ளாடைகளையும் வாங்கி கொண்டாள் அதன் பின்னர் நகை கடைக்கு அழைத்து சென்ற விஷ்ணு அவளை தங்கத்தில் குளிப்பாட்டும் வேலையில் இறங்கினான் மூன்று பவுனில் கழுத்தில் செயின் ஒரு பவுனில் கம்மல் ஒரு கையில் வாட்ச் மற்றொரு கையில் கவரிங் வளையல் காலில் வெள்ளி கொலுசு இதுதான் சத்தியா அணிந்திருக்கும் நகைகள் வீட்டில் அவள் அம்மா திருமணத்துக்கு முப்பது பவுன் சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள் அவ்வளவே ஆனால் இங்கு விஷ்ணு எடுத்து காட்டிய நகைகளோ அத்தனையும் அளவில் பெரியவை உடை எடுத்தது என் ஒன்றும் தெரியாவிட்டாலும் நகைகளை பார்க்கும் பொழுது அவன் உயரம் புரிந்தது அவனுக்கு நான் இணை இல்லை என்ற உண்மை அப்பட்டமாக விளங்கியது அவளுக்கு என்னோட சுயநலத்தினால அவன் வாழ்க்கையை அழிக்கிறேனோ என்ற கவலை பிறந்தது அவள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்ல சொல்ல பலவிதமான நகைகளை அவளுக்கு என்று எடுத்து வைத்தான் விஷ்ணு இதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு போட்டுக்கோ அது வரைக்கும் சிம்பிளாக போட என்று அவன் எடுத்து கொடுத்தது மட்டும் பத்து பவுன் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று எவ்வளவு சொல்லியும் அவன் கேட்பதா இல்லை ஒரு நாளில் இவ்வளவு செலவு செய்பவன் எவ்வளவு பணக்காரனாக இருப்பான் என்று எண்ணம் வந்து கொஞ்சம் மனதில் நெருடலை உண்டாக்கியது அது போக ரம்யா மற்றும் ஜான்சியை நகைகள் எடுக்க சொன்னான் அவர்கள் மறுத்து விட்டார்கள் கடைசியாக அன்னலட்சுமி மற்றும் தேன்மொழிக்கு வாங்கினான் அதை சத்யாவையே வாங்க சொன்னான் அன்னலட்சுமியின் கழுத்துக்கு செயின் கைக்கு வளையல் என்று வாங்கியவள் காதுக்கு வைரக்கல் பதித்த கம்மலை வாங்கினாள் அவன் சொல்படி பின்னர் இவளுக்கு எடுத்த நகையின் அளவு தேன்மொழிக்கும் வாங்க சொன்னான் தேன்மொழிக்கு அவ்வளவு வாங்கியதும் கொஞ்சம் மனது சமன்பட்டது சத்யாவுக்கு வெளியில் வரும்போது ஏதோ மொத்த கடையையும் அள்ளி கொண்டு வந்ததை போல உணர்ந்தாள் சத்யா அதன் பின்னர் அனைவரும் ஹோட்டலுக்கு சென்று அரட்டை அடித்தபடியே உணவை உண்டார்கள் ஜான்சி நாளைக்கு உனக்கு லீவா என்று கேட்டான் விஷ்ணு ஆமா அண்ணா எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு ஒன் மந்த் லீவ் தான் இந்த அண்ணா தான் ரெஸ்ட் எடுக்க விடாம ஏதாவது கிளாஸ் போனு டார்ச்சர் பண்றாங்க என்று அலெக்ஸை பார்த்து முறைத்தபடியே சொன்னாள் படிக்கணும்னா உனக்கு கறி வலிக்குமே என்று சிரித்தான் அலெக்ஸ் அவன் கிடக்கிறான் ஒரு வருஷத்துல டாக்டர் ஆக போற மேடம் வேற எக்ஸ்ட்ரா கோர்ஸ் படிச்சு என்ன செய்ய போறீங்க அப்புறம் நீ என்ன பண்ற என் கார்டே வச்சுக்கோ அப்புறம் டிரைவரை அனுப்புறேன் சத்யாவை பியூ பியூட்டி பார்லர் கூட்டிட்டு போற அப்புறம் வேற ஏதாவது வாங்கணும்னாலும் வாங்குங்க ஓகேவா கண்டிப்பா அண்ணா ஊரு சுத்த கசக்குமா என்ன அண்ணி நாளைக்கு நம்ம டே ரம்யா அண்ணி வரியா வரலாம்னு ஆசையெல்லாம் இருக்கு
அதன் பின்னர் ரம்யா ஜான்சி அலெக்ஸ் மூவரும் கிளம்பியதும் விஷ்ணுவும் சத்யாவும் வீட்டுக்கு வந்தார்கள் அமைதியாக காருக்குள் அமர்ந்திருந்த சத்யாவை பார்த்தவன் என்னாச்சு சத்யா என்ன யோசனை என்று கேட்டான் இல்லை செலவு ரொம்ப அதிகமா இருந்தது அதான் நகையெல்லாம் ஊர்ல அம்மா கிட்ட இருக்கு அதை எடுத்து வந்திருந்தா இவ்வளவு வாங்கி இருக்க வேண்டாம்ல ஏய் லூசு இது நான் உனக்காக வாங்கி கொடுத்தது அப்புறம் இதெல்லாம் ஒரு செலவே இல்லை நாம ஒன்னும் தினமும் நகை கடைக்கு போய்கிட்டே இருக்க போறது இல்லையே அப்புறம் நாளைக்கு கடைக்கு என்னால வர முடியாது நாளானைக்கு வேற ஒரு கடைக்கு போகணும் தேன் மொழிக்கு வைர நகை வாங்கணும் உனக்கும் என்று அவன் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ஐயோ அம்மா வைரம் எனக்கா வேண்டாத்தான் நீங்க உங்க தங்கச்சிக்கு மட்டும் வாங்குங்க என்று அலறினாள் சத்யா உனக்கு வாங்கலைன்னு சொல்ல வந்தேன் என்று சொல்லி அவளுக்கு பல்ப் கொடுத்தான் விஷ்ணு அவனை முறைத்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தால் சத்யா அவளை ஒரு பார்வை பார்த்தவன் உனக்கு வைர நகையை அம்மா கொடுப்பாங்க சத்யா அதனாலதான் உனக்கு வாங்கலை அவங்க மருமகளுக்காக நிறைய வாங்கி வச்சிருக்காங்க என்றான் உங்க அம்மா முறைக்கிறதுல என்னை எரிக்காம இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க நகை தருவாங்கன்னு சொல்றீங்க எனக்கு வேண்டாம்ப்பா அவங்க கோபம் மெதுவாதான் குறையும் பட் அவங்க ஸ்டேட்டஸ் காப்பாத்தவாவது கல்யாணம் அன்னைக்கு உன்னை அழகா அலங்கரிக்கணும்னு நினைப்பாங்க நீ வேணும்னா பாரு என்னோட கெஸ்ட் சரியாதான் இருக்கும் விஷ்ணு சொன்னபடிதான் நடந்தது அடுத்த நாள் விடிந்ததும் எழுந்து குளித்து முடித்து விட்டு என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தபடியே அமர்ந்திருந்தாள் சத்யா அப்போதுதான் கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்டதும் விஷ்ணுதான் என்று நினைத்து கதவை திறந்தாள் விஷ்ணுதான் நின்றிருந்தான் அவளை பார்த்து புன்னகைத்தவள் ஆபீஸ் கிளம்பிட்டீங்களா தான் என்று கேட்டாள் ஆமாம் சத்யா அப்புறம் ஒரு விஷயம் என்ன பார்லர் போக சொன்னேன்ல ஆமா போகணும் ஜான்சி எப்ப வருவா அதுலதான் ஒரு சிக்கல் என்ன அவ வரலைன்னு சொல்லிட்டாளா இல்லை நான் தான் வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன் சரியாத்தான் பார்லர் எல்லாம் எனக்கே போக பிடிக்கலை அது இல்லம்மா பார்லர் ஆளுங்களே அம்மா வீட்டுக்கே வர சொல்லியிருக்காங்க என்னது உங்க அம்மாவா உம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துருவாங்களாம் நீ சாப்பிட்டு ரெடியா இருப்பியாம் உங்க அம்மா கூட எல்லாம் என்னால மல்லு கட்ட முடியாதத்தான் பிளீஸ் என்னை விட்டுருங்க ஹாஹா இதுக்கெல்லாம் விஷ்ணு பொண்டாட்டி பயப்படலாமா அந்த வார்த்தை அப்படியே சர்க்கரை தண்ணீராக இணைத்தது சத்யாவுக்கு பயப்படாத அவங்க உன்னை எதுவும் சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் மிரட்டிட்டு போயிடுறேன் என்ன என்று சிரித்தான் விஷ்ணு ம் அப்புறம் அத்தான் நேற்று வாங்கின நகை என்கிட்டயே இருக்கு எங்க வைக்க நேற்று கேட்கறதுக்குள்ள நீங்க போயிட்டீங்க லூசு சத்யா அம்மா தேன் மொழிக்கு வாங்கினதை நான் பேக் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் உன்கிட்ட இருக்கிறது உன்னோட நகை அதை நீயே வச்சுக்கோ நீ இந்த வீட்டை விட்டு போகும்போது கூட அதை நீயே கொண்டு போயிரு ஆக மொத்தம் எப்ப என்னை விரட்டலாம்னு காத்துட்டு இருக்கீங்க ஏய் ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னேம்மா உடனே கோபப்படாத சரி நான் ஆஃபீஸ் போகணும் நீ கேர்ஃபுல்லாக இரு அம்மா நினச்சி பயப்படாத அவசரம்னா என்னோட நம்பருக்கு கூப்பிடு சரியா ம் சரியாத்தான் என்று சிரித்தாள் சத்யா அவள் மலர்ந்த முகத்தை பார்த்தவன் நிம்மதியாக சென்றான் பின்னர் அறைக்கு வேலைக்காரி எடுத்து வந்த உணவை உண்டு விட்டு அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் சத்யா அப்போதுதான் அவளுக்கு யோசனையே வந்தது கல்யாணத்துக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி பார்லர் போனா போதாதா இன்னைக்கே போனா கல்யாண கல்யாணம் அப்ப எப்படி எஃபெக்ட் இருக்கும் என்று அவள் நினைத்து கொண்டிருக்கும் போதே கதவு தட்டப்படும் சத்தம் கேட்டது கதவை திறந்தவள் திகைத்தாள் அங்கே நின்றது புவனா தொடரும் நன்றி அத்தியாயம் பதினாலு மௌனமாக பரிமாறிய உன் காதல் பார்வை புரிந்த போது பற்றும் காதல் தீ புவனாவை பார்த்ததும் சத்யாவுக்கு சிறிது பயம் வந்தது மட்டும் உண்மை பார்லரில் இருந்து ஆளுங்க வந்திருக்காங்க என்று சத்யாவிடம் சொன்ன பூவனா அந்த அழகு நிலைய பெண்ணிடம் திரும்பி இவளை தான் அழகுபடுத்தணும் என்று ஹிந்தியில் சொன்னாள் இயற்கையாகவே இந்த பெண் இந்த பொண்ணு அழகா இருக்காங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் மேடம் என்று அந்த பெண் பதில் சொன்னதும் என்னோட மருமகு அழகா தான் இருப்பா இந்த அழகுக்கு மேலும் அழகு சேர்க்கணும் ஒரு வாரம் தினமும் இந்த நேரத்தில் வந்துருங்க என்ன செய்யணுமோ செய்யுங்க ஏதாவது வேணும்னா வேலைக்காரங்க கிட்ட கேளுங்க என்று ஹிந்தியில் சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டாள் வாயை பிளந்து நின்றாள் சத்யா இந்த அம்மாவா என்ன மருமகன்னு சொல்லிச்சு எனக்கு இந்தி தெரியாதுன்னு நினைச்சு பேசிட்டு போகுது என்று உள்ளுக்குள் சிரித்து கொண்டாள் சத்யா அதன் பின் அவளுக்கு அவள் அழகுக்கு மேலும் அழகு சேர்க்கும் வேலை ஆரம்பமானது மதிய உணவை உண்டு விட்டு தன்னுடைய சீட்டில் அமர்ந்தான் விஷ்ணு ஏனோ சத்யாவின் நினைவு வந்தது என்ன செஞ்சிட்டு இருப்பா அம்மா அவளை ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்களோ என்று நினைத்தபடி இருந்தவன் அவளை போனில் அழைத்தான் அதை எடுத்தவள் சொல்லுங்கத்தான் என்றாள் சாப்பிட்டியா சத்யா சாப்பிட்டேன் அத்தான் நீங்க சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டேன் அம்மா ஏதாவது சொன்னாங்களா இல்லை அத்தான் ஆனா ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறாங்க என்னது என்று பதறி போனான் விஷ்ணு ஆமா அத்தான் எனக்கு ஒரே ஜூஸா கொடுத்து கொள்றாங்க மதியமும் சாப்பாடு தரல சாலடு தான் கொடுத்தாங்க எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை 
ஹஹா சாலடா அம்மாவை உன்னை மாதிரி மாத்து நீ அவங்கள மாதிரி மாறிடாது ம் சரியத்தான் இங்கே வேலை இன்னும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு நான் வைக்கவா நீங்களும் வேலையை பாருங்க ஓகேடா என்று சொல்லி வைத்தவன் தன்னுடைய வேலையில் மூழ்கினான் வீட்டுக்கு வந்து சத்யா முகத்தை பார்த்தவனுக்கு பெரிதாக எந்த வித்தியாசமும் தெரியவில்லை கொஞ்சம் பழிச்சென்று இருப்பது போல மட்டும்தான் தோன்றியது வேறு எதுவும் கண்டு கொள்ளாமல் அவளிடம் பேசி கொண்டிருந்தான் இருவரும் சேர்ந்து ஊருக்கு ஃபோன் செய்தார்கள் பின் வா சத்யா சாப்பிட போகலாம் என்று அழைத்து சென்றான் அத்தான் ப்ளீஸ் இப்போவாவது இட்லி தோசைன்னு எதையாவது சாப்பிட கொடுக்க சொல்லுங்க வெறும் காய்கறியெல்லாம் என்னால் திங்க முடியாது என்று அவன் காதில் கிசு கிசுத்து கொண்டிருக்கும் போது புவனா சொல்படி அவள் முன்னே ஜூஸும் ஒரு கிண்ணத்தில் சாலடும் கொண்டு வந்து வைத்தாள் வேலைக்காரி பாவமாக அவனை பார்த்தாள் சத்யா அவள் பார்வையை பார்த்தவன் அம்மா வேற ஏதாவது அவளுக்கு கொடுங்கம்மா என்றான் அவளைத்தான் கட்டிப்பேன்னு சொன்னதோட உன் வேலை முடிஞ்சுது இனி இதில் நீ தலையிடக் கூடாது விஷ்ணு அப்புறம் பேங்க் லாக்கர்லேருந்து நாளைக்கு நகையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துரு ம் சரிம்மா அப்பா எங்க கல்யாண வேலையில் அப்பா பிஸி அம்மா அப்புறம் ஒரு ஹெல்ப் ஹெல்ப்பா என்ன சத்யா வீட்டில் எல்லோரும் அவள் கல்யாணத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அவங்க வருவதை நீங்கள் விரும்ப மாட்டீங்கன்னு தெரியும் அங்கே இருந்தே பார்க்குறதுக்கு வீடியோ ஃபெசிலிட்டி ஏற்பாடு பண்ணட்டுமா என்னமோ எல்லாம் என்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் சார் ஏற்பாடு பண்ணுறீங்களோ சரி சரி முகத்தை தூக்காத ஏற்பாடு செய் அப்புறம் நீ இவளுக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கிற ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தேன் எனக்கு திருப்தியாக இல்லை நான் வேற வாங்கி கொடுக்குறேன் சரிம்மா என்று சொல்லிவிட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தான் என்னது அது திருப்தியா இல்லையா என்று அதிர்ச்சியாக முடித்தாள் சத்யா வேறு வழி இல்லாமல் அந்த உணவை சாப்பிட்டு விட்டு அறைக்குள் வந்தவள் வந்தவளுக்கு சிரித்து எரிச்சல் வந்தது மட்டும் உண்மை இவனை லவ் பண்ணிட்டேன்னு நானே இல்லாத தில்லாலங்கடி வேலையெல்லாம் செஞ்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சா இவங்க பணத்தை காட்டியே என்னை விரட்டிடுவாங்க போலையே என்று கடுப்புடன் நினைத்து கொண்டிருக்கும் போதே அவள் முன்னே ஆவி பறக்க இட்லி இருக்கும் தட்டை வைத்தான் விஷ்ணு அந்த கடு இருந்த கடுப்பெல்லாம் மறைய அவனை பார்த்து புன்னகைத்தவள் தேங்க்ஸ் அத்தான் என்று சொல்லிவிட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் இவனுக்காக இன்னும் எந் எந்த கஷ்டத்தையும் தாங்கலாம் என்று சொன்னது அவள் மனது அவளை சிறு சிரிப்போடு பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அம்மாவுக்கு தெரிய வேண்டாம் சில விஷயங்கள் அவங்க விருப்பப்படியே விட்டுடலாம் அப்போதான் அவங்க எந்த குழப்பமும் பண்ண மாட்டாங்க அப்புறம் உன்னோட ரூமுக்கு இப்போ டிவி வரும் சரியா என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான் அடப்பாவி இங்கேயும் தனியாக ஒரு டிவியா கடவுளே இந்த பணக்காரங்களை பார்த்து எனக்கு மூச்சு மூட்டும் போல இருக்கு எப்படி விஷ்ணு கூட வாழ போறேன்னு தெரியலையே என்று மலைத்தாள் காலை எழுந்ததும் அரைக்கே காஃபி காலை டிஃபன் என வருவதும் அதன் பின் அழகு நிலைய பெண் பின்னர் மதிய உணவு சிறு தூக்கம் மாலை விஷ்ணு வந்ததும் அவனுடன் சிறிது நேர பேச்சு பின்னர் வீட்டுக்கு போன் இரவு டைனிங் டேபிளில் உணவு திருட்டுத்தனமாக அரைக்க அவன் கொண்டு வரும் உணவு அதன் பின் டிவி நிம்மதியான உறக்கம் என்று கழிந்தது சத்யாவுக்கு அது சில நேரம் எரிச்சலை தந்ததும் உண்மை விஷ்ணுவோ வேலையில் தன்னுடைய முழு கவனத்தையும் வைத்தான் இப்படியே நாட்கள் சென்றன கல்யாணத்துக்கு இன்னும் இரண்டு நாட்கள் இருக்கும் தருவாயில் தான் விஷ்ணு ஆஃபீஸ் போகாமல் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்தான் இதற்கிடையில் பிரதாப் தான் முற்றிலும் ஓய்ந்து போனார் அதிக வேலையில் ரொம்ப கலைப்பாக தெரிந்தார் அவரை பார்த்து குற்ற உணர்வு வந்தாலும் அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் இருந்தான் விஷ்ணு கல்யாண நாளும் வந்தது காலை ஆறு மணிக்கு எழுந்தமர்ந்தால் சத்யா அப்போது அவளுடைய ஃபோன் அடித்தது விஷ்ணு தான் அழைத்தான் என்ன பக்கத்து ரூம்ல இருந்து கூப்பிடுறான் என்று நினைத்து கொண்டு அழைப்பு ஏற்றாள் குட் மார்னிங் சத்யா குட் மார்னிங் அத்தான் என்ன ஃபோன் பண்ணியிருக்கீங்க எந்திரிச்சிட்டியான்னு பார்க்க தான் கூப்பிட்டேன் எழுந்துட்டேன் அத்தான் குளிக்க போகணும் இப்போ மேக்கப் பண்ண ஆள் வந்துருவாங்க சரி நீ குளிக்க போ அப்புறம் சாப்பாடு கொடுக்க சொல்றேன் சாப்பிட்டுட்டு மேக்கப் போடு மதியம் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதோ சரி அத்தான் நீங்களும் சாப்பிடுங்க சரிங்க மேடம் கல்யாண மேடையில் பார்ப்போம் அத்தான் என்று ஆழ்ந்த கு குரலில் அழைத்தாள் சத்யா ம் உங்களுக்கு என்னை கல்யாணம் பண்ண ஏதாவது வருத்தம் இருக்கா பிடிக்காத மாதிரி ஏதாவது ஃபீல் பண்ணுறீங்களா ஏய் சத்யா நான் அப்படி எதுவும் ஃபீல் பண்ணலை சந்தோஷமாக தான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நீ எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு உனக்காகத்தான் இந்த ஹெல்ப் ஹெல்ப் எனக்கும் கொஞ்சம் நன்மை சந்தோஷமாக இந்த நாளை அனுபவி நாம தான் ஹீரோ ஹீரோயின் உண்மையாகவே வருத்தம் இல்லையா சரி உண்மை சொல்கிறேன் சத்யா நிஜமாகவே வருத்தமாக தான் இருக்குது என்னை விரும்புகிற பொண்ணு ஞாபகம் வருது அவ கூட நடக்க வேண்டிய கல்யாணம்னு நினைவு வருது அவ கூட இவ்வளவு ஆடம்பரமா என்னோட கல்யாணம் இன்னொரு தடவை நடக்காதுன்னு கஷ்டமா இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா அவ டெல்லி பொண்ணாதான் இருக்கணும் எங்க அப்பா வேற கல்யாணத்தை பெருசா செய்யறார் என்னோட கல்யாண விஷயம் அவளுக்கு தெரிஞ்சு எங்க என்னை தேடி வரமாட்டவளோன்னு பயமா இருக்கு இன்னொரு பக்கம் அவளை நினைச்சு கோபமாவும் வருது விதவிதமான எண்ணங்கள் மனசை போட்டு குழப்புது 
உன்னை சங்கடப்படுத்த வேண்டாம்னு தான் எதுவும் சொல்லலை என்று வருத்தமான குரலில் சொன்னான் விஷ்ணு அவன் சொன்னது மனதுக்கு வருத்தமாக இருந்தாலும் அத்தான் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் கவலைப்படாதீங்க நீங்க சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் சரியா என்றாள் சரிடா நீயும் ஹாப்பியா இரு அம்மா உன்னை எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்க ஆவலா காத்துட்டு இருக்கேன் ரம்யா ஜான்சி இப்போ வந்துருவாங்க ஓகேவா நான் அழகா மேக்கப் போட்டு உங்க மனசை சலனப்படுத்துவேனான் அத்தான் என்று மனதில் நினைத்தவள் ம் சரி அத்தான் என்றாள் அப்புறம் ஊர்ல இருந்து அம்மா உங்க உங்க அம்மா அண்ணன் எல்லாரும் நேரடியா நம்ம கல்யாணத்தை பார்ப்பாங்க சந்தோஷமா குளிச்சுட்டு ரெடியாக சரி அத்தான் நான் வைக்கிறேன் என்று போனை வைத்தவள் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தாள் லூசு சத்யா உண்மையை சொல்லலாம்னு எல்லாம் யோசிக்காத நடக்கிறது நடக்கட்டும் கல்யாணம் முடிஞ்ச அப்புறம் அவன் எங்க போயிட போறான் அப்புறம் உண்மையை சொல்லிக்கலாம் இப்ப சொல்லி சொதப்பிடக்கூடாது என்று நினைத்து குளிக்க சென்றாள் குளித்து முடித்து வரும்போது அவளுக்கு உணவு தயாராக இருந்தது அதை உண்டு முடிக்கும் போது ரம்யாவும் ஜான்சியும் வந்து விட்டார்கள் அதன் பின்னர் அழகு நிலைய பெண்கள் வந்து அவளுக்கு ஒப்பனை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் கல்யாண மேடையில் விஷ்ணு பட்டு வேட்டி சட்டையில் மாப்பிள்ளை தோரணத்துடன் ஒரு இளவரசனுக்குரிய கம்பீரத்துடன் இருந்தான் அவன் நெற்றியில் இருந்த சந்தனை கீற்று அவனுக்கு தனி அழகை கொடுத்தது அலெக்ஸ் என்று அழைத்தான் விஷ்ணு என்ன விஷ்ணு ஏதா வேணுமா என்று கேட்ட அலெக்ஸிடம் செந்திலுக்கு கால் பண்ணுடா அங்க லேப்டாப் எல்லாம் சரியா கனெக்ட் ஆகி இருக்கா இங்க நடக்கிறது தெளிவா தெரியுதான்னு கேளு என்றான் சரி விஷ்ணு என்று சொல்லிவிட்டு செந்திலை அழைத்தான் சொல்லுங்க சார் என்றான் செந்தில் சார்னு சொல்லாதீங்கன்னு சொன்னா கேட்க மாட்டீங்களோ சரி அங்க எல்லாம் தெளிவா தெரியுதா அருள் தான் எல்லா எல்லா வயரையும் மாட்டினான் நீங்க இப்ப என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது கூட தெளிவா தெரியுது விஷ்ணு உங்ககிட்ட செக் பண்ண சொன்னது கூட எங்களுக்கு தெரியுது நாங்க எல்லாரும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனா ஒரு உதவி பண்ண முடியுமா என்ன செந்தில் அத்தை விஷ்ணு கிட்ட பேசணும்னு பிரியப்படுறாங்க மச்சாங்கிட்ட இப்ப பேச முடியுமா அம்மா கிட்ட பேசுறதை விட அவனுக்கு என்ன பெரிய வேலை இதோ கொடுக்குறேன் என்று சொல்லி நகர்ந்தவன் விஷ்ணு அம்மா உங்ககிட்ட பேசணுமாம் என்று கொடுத்தான் அம்மா என்று அழைத்ததும் ராசா என்று அழைத்த அண்ணலட்சுமி கண்கள் கலங்கியது அந்த குரலில் இருந்த நிகழ்ச்சியை உணர்ந்தவன் நீங்க பெத்த பிள்ளையோட கல்யாணத்தை கூட பார்க்க முடியலேன்னு கஷ்டமா இருக்காமா இல்ல ராசா அப்படி அப்படியே ராசா கணக்கா உன்னை பார்க்கறத நினைச்சு பூரிப்பா இருக்கு தங்கம் உன் கல்யாணத்தை தான் நாங்க இங்க இருந்து பார்க்கிறோமே நீ இப்ப மாதிரி எப்பவும் சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் ஐயா சரிம்மா நீங்களும் சிரிச்சுட்டே இருங்க நான் நாலு நாள்ல ஊருக்கு வந்துருவேன் சரியா சரி விஷ்ணு அப்புறம் என் மருமகளை எப்ப கூட்டிட்டு வருவாங்க பாவம் பிள்ளை இவ்வளவு பெரிய ஆளுகளை இருக்கிறத கூட்டத்தை கண்டு மிரளுதோ என்னவோ அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேம்மா சரி விஷ்ணு ஆமா அங்க இருக்கிறதுல உங்க அப்பா அம்மா யாரு அம்மா இங்க இல்லம்மா சத்யா பக்கத்துல இருக்காங்க அப்பா என் பக்கத்துல நிக்காங்கல்ல அவர் தான் அப்படியே பணக்கார கலை அவர் முகத்துல தாண்டவம் ஆடுது சரி ராசா நான் இந்த பொட்டியில உன் கல்யாணத்தை பார்க்கிறேன் சரிம்மா அப்புறம் சத்யா போனுக்கு கூப்பிட்டு பேசுங்க அவ தெம்பா இருப்பா என்று சொல்லி போனை வைத்து விட்டு அதை அலெக்ஸிடம் கொடுத்த விஷ்ணு பிரதாப்பை பார்த்தான் அவரும் அவனை முறைத்து கொண்டிருந்தார் என்ன ஆச்சு டேட் என்று கேட்டான் விஷ்ணு இந்த நேரத்திலையும் அந்த குடும்பம் கூட தான் கொஞ்சம் கொலாவணுமா அதான் உன்னை விட்டு கொடுக்க கூடாதுன்னு அவங்க பொண்ணையும் உனக்கு கட்டி வைக்கிறாங்கல்ல இன்னும் என்னவாம் அவனோ பதில் சொல்லாமல் சிரித்தான் நான் கடுப்புல இருக்கேன்னு நீ சிரிக்கிற டேட் ஊர்ல இருந்து உங்களை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க உங்களை ராஜா மாதிரி இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்க இப்படி முகத்தை வச்சா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க என்று சொல்லி சிரித்தான் அவனை ஒரு கோப பார்வை பார்த்து விட்டு அங்கிருந்து நகன்றார் பிரதாப் அங்கே தன்னுடைய முழு அலங்காரத்தையும் கண்ணாடியில் பார்த்தபடி இருந்தால் சத்யா அதுக்குள்ள நகைய மாட்டிட்டீங்களா அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் என்று சொல்லி கொண்டே வந்த போவனா எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு இத்த மாட்டி விடுங்க என்றாள் அவள் கொண்டு வந்தது அத்தனையும் வைரம் அப்படியே ஜொலித்தது விஷ்ணு சொன்னது நினைவில் வந்தது இன்னும் எல்லாத்தையும் மாத்தணுமா என்று எரிச்சல் வந்தது சத்யாவுக்கு ஆனாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் ஏற்கனவே போட்டிருந்த தங்க நகைகளை கழட்டினாள் அவன் வாங்கி தந்த சில செயின்களை மட்டும் போட்டிருந்தாள் சத்யா அதையும் கழுட்டு என்றாள் ரம்யா பிளீஸ் ரம்யா இதெல்லாம் அத்தான் எனக்கு முதல் முதல்ல வாங்கி கொடுத்த கிஃப்ட்டு எல்லாத்தையும் வேண்டாம் அட்லீஸ்ட் இந்த ரெண்டு செயின் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் என்று சத்யா சொன்னதும் அவளை புரியாத பார்வை பார்த்து விட்டு அங்கிருந்து அங்கால் புவனா வைரம் வேண்டாம் தங்கம் வேணும்னு சொல்றது நீயாதான் இருக்கும் சரி சரி கிளம்பலாம் காதல இதை போடு என்று சிரித்தாள் ரம்யா மீண்டும் ஒப்பனை தொடர்ந்தது வீட்டிலிருந்து போன் வந்ததும் அதை எடுத்தவள் சந்தோஷமாக அனைவரிடமும் பேசினாள் மனவரையில் மந்திரம் சொல்லி பொறுமை எழுந்து கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு பொண்ணை அழைச்சிட்டு வர சொல்லுங்க என்று ஐயர் சொன்னதும் சத்யாவை அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் ரம்யாவும் ஜான்சியும் சத்யா நட
இத்தனை நாள் பார்லரிலிருந்து வந்து அவளை மேலும் அழகுபடுத்தி இருந்தார்கள் அதுவும் இன்று மணப்பெண்ணுக்குரிய அலங்காரம் விலை உயர்ந்த பட்டு சேலை ஜொலிக்கும் வைரம் என்று ஆளே அடையாளம் தெரியாமல் இருந்தாள் மனத்துக்கு பிடித்தவனை மணக்கப் போகும் சந்தோஷமும் இத்தனை பேர் மத்தியில் நடந்து செல்லும் தடுமாற்றமும் சேர்ந்து அவள் முகத்தை சிவக்க வைத்தது தூரத்தில் வரும்போதே அவள் கண்கள் விஷ்ணுவை தேடின மணவரையில் அவனை கண்டதும் பல நாட்கள் கனவில் கண்டது என்று நிஜமாவதை அவளால் நம்பவே முடியவில்லை ஒரு விழுத ச சந்தோஷத்துடன் அவனை பார்த்தவள் தலை குனிந்து கொண்டாள் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்த விஷ்ணு அவள் அழகில் கவ அவள் அழகில் கவரப்பட்டான் அவள் நளினத்தை கண்டு வியந்தான் ஒரு புதுவிதமான மனநிலையில் அவன் அவளை பார்க்கும் போதுதான் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் சத்யா அவள் பார்வையை கண்டு குழம்பி போனான் விஷ்ணு தன்னுடைய மொத்த காதலியும் கண்களை தேக்கி அவனை பார்த்தாள் சத்யா இவ பார்வைக்கு என்ன அர்த்தம் என்று அவன் யோசிக்கும் போது அவள் அவன் அருகில் அமர வைக்கப்பட்டாள் மேலும் ஐயர் அவனுடைய அவனை சடங்குகள் செய்ய சொல்லியதால் தன்னுடைய சிந்தனையை தள்ளி வைத்தான் விஷ்ணு ஊரில் இருந்த அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்த எல்லோரும் இது சத்யாதானா என்று கேட்டு வியந்து போனார்கள் மொத்த ஊருமே அங்கு கூடிவிட்டது அண்ணம் உன் பையன் இவ்வளவு பணக்காரனா ஆனா த தம்பி நம்ம கிட்ட அப்படி பழகவே இல்லையே சத்யா ரொம்ப கொடுத்து வச்சவ எப்படி அப்சரஸ் மாதிரி அலங்கரிச்சிருக்காங்க என்று ஊர்காரர்கள் பேசி கொண்டார்கள் இவருடைய ஜோடி பொருத்தத்தை கண்டு கடவுளே என் பிள்ளைக்கு எந்த கண்ணும் விழுந்துடக்கூடாது என்று வேண்டிக் கொண்டாள் அண்ணலட்சுமி வடிவோ கண்களில் நீர் வழியே அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தன் பெண்ணுக்கு இப்படி ஒரு ராஜ வாழ்க்கை கிடைக்கும் என்று அவள் கனவா கண்டால் எப்பா அருள் கொஞ்சம் சத்தம் வெய்யேன் என்ற ஆறுமுகத்தின் குரலை கண்டு கொள்ளாமல் ஜான்சியின் முகத்தையே அசையாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அருள் அப்போது அவன் முகத்தில் ஒரு அடி வைத்து செந்தில் மாமா சத்தம் வைக்க சொல்றாங்கடா நீ என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க என்று கேட்டான் ஹம் ஒன்னும் இல்லாண்ணா இதோ வைக்கிறேன் என்று சொல்லி வைத்தவனின் கண்கள் அதன் பின்னரும் மீண்டும் மீண்டும் ஜான்சியிடமே சென்று சென்றது நன்றி தொடரும் பற்றும் காதல் தி அத்தியாயம் பதினைந்து இரத்தத்தை உரைய செய்யும் உன்னுடனான இதழ் முத்தத்தின் போது பற்றும் காதல் தி வெட்கத்துடன் விஷ்ணு அருகில் அமர்ந்திருந்த சத்யாவை அழைத்த விஷ்ணு நீ ரொம்ப அழகா இருக்க சத்யா என்றான் அதில் அவள் முகம் பூவாக மலர்ந்தது தன்னுடையவன் தன்னுடைய அழகை பாராட்டவில்லை என்றால் அவள் அழகுக்கு தான் என்ன பயன் ஒரு வார்த்தையில் அவள் மனமும் நிம்மதி கொண்டது அவளும் ஓர விழி பார்வையில் அவனை கண்டாள் அவன் அழகில் அவளும் மயங்கித்தான் போனாள் கடவுளே எனக்கு வேண்டியதை எனக்கு கொடுக்க போற உனக்கு நன்றி என்று மனதிலும் சொல்லி கொண்டாள் ஐயர் மந்திரம் சொல்ல அழகான தருணத்தில் பெரியவர்களின் ஆசையோடு அங்கு அவள் சங்க கழுத்தில் தாலியை கட்டினான் விஷ்ணு சந்தோஷத்தில் ஒரு துளி கண்ணீரே வந்துவிட்டது சத்யாவுக்கு அவன் கை கோர்த்து அக்னியை வலம் வந்த போது தன்னுடைய பிறப்புக்கே அர்த்தம் கிடைத்தது போல உணர்ந்தாள் சத்யா விஷ்ணு மனம் முழுவதும் அவள் அழகை தான் ரசித்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தவர்கள் அனைவரும் அவள் அழகை பற்றியே பேசி அவனை உசுப்பேத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அதன் பின்னர் மணமக்களுக்கு நேரம் ரெக்கை கட்டி கொண்டு பறந்தது பிரதாப்பும் போனாவும் யார் என்ன கேட்க போறாங்களோ என்ற பயத்துடன் இருந்தார்கள் ஆனால் அனைவருமே பொருத்தமான ஜோடி உங்க மருமக தேவதையாட்டம் இருக்கா இப்படி ஒரு அழகுக்கு முன்னாடி எதுவுமே தேவையில்லை விஷ்ணு வயங்கினதுல தப்பே இல்லை என்று ஒவ்வொருத்தரும் சொன்னதால் அவர்கள் நிம்மதியானார்கள் சத்யாவின் பேரழகில் அங்கே அவர்களுடைய கல்யாணம் பற்றி எந்த விமர்சனமும் எழவில்லை அனைத்து சடங்குகளும் முடிந்து இருவருக்கும் ஜூஸ் கொடுக்க சொன்னால் புவனா பின்னர் மணமக்கள் கோவிலுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் அதன் பின்னர் மதிய உணவு கொடுக்கப்பட்டது இருவரையும் வளைத்து வளைத்து போட்டோ எடுத்தார் போட்டோகிராஃபர் அவர் சொல்லியபடி போஸ் கொடுக்கும் போது முதல் முறையாக தடுமாறினான் விஷ்ணு ஏற்கனவே அவள் பார்வையில் குழம்பி போனவன் அவள் அழகில் மயங்கி கொண்டிருப்பவன் இப்பொழுது மனைவியாக அருகில் நின்ற சத்யாவின் நெருக்கத்தில் மொத்தமாக தடுமாறினான் அவன் தோளில் சாய்ந்தபடி நெஞ்சில் சாய்ந்தபடி உணவு ஊட்டுவது போல லேசாக அணைப்பது போல அவர் போட்டோ எடுக்க போஸ் கொடுக்க சொல்ல அவன் மனமோ எக்கு தப்பாக பயணித்தது ஆனால் சத்யாவோ போட்டோகிராஃபர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த நெருக்கத்தை முயன்ற அளவு பயன்படுத்தி கொண்டாள் ஒரு வழியாக அவர் விட்டதும் தான் நிம்மதியானான் விஷ்ணு பின்னர் வீட்டுக்கு வந்ததும் சாயங்காலம் ரிசப்ஷன் இருக்கு ரெண்டு பேரும் ரெஸ்ட் எடுங்க என்று சொல்லி அவர்களை அறைக்கு அனுப்பி வைத்து விட்டார்கள் முதல் முறை சத்யாவை அந்த அறைக்கு அழைத்து வரும்போது எந்தவித எண்ணங்களும் அவன் மனதில் இல்லை இப்பொழுது முதல் முறையாக வந்த தடுமாற்றம் அவனை நிம்மதி இழக்க வைத்தது ஒரு பெண்ணை இப்படி பார்ப்பது தவறு என்று புரிந்ததால் அவன் மேலேயே அவனுக்கு கோபம் வந்தது அவனுடைய கண்களில் வந்து சே வந்து போகும் உணர்வை சத்யா எளிதாக கண்டு கொண்டாள் உள்ளுக்குள் சிரித்தும் கொண்டாள் அது அவளுக்கு மேலும் கிழுக்கிழுப்பை தந்தது 
ஏற்கனவே மனதில் மையம் கொண்டிருக்கும் காதலுக்கும் இப்போது மனைவியாக கண்முன்னே இருக்கும் தன் மீது வந்த மயக்கத்துக்கும் இடையே அவன் அல்லல் படுகிறான் என்று புரிந்தது இவனை பார்த்துட்டு இருந்தா நானே உண்மையை சொல்லிடுவேன் கண்டுக்க கூடாது என் காதலை இப்படி நாலு சவத்துக்குள்ள சொல்லக்கூடாது இந்த இயற்கையை சாட்சியா வச்சுதான் சொல்லணும் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் நாளை சூஸ் பண்ணணும் என்று நினைத்து கொண்டு அவனை கண்டு கொள்ளாமல் கண்ணாடி முன்பு போய் அமர்ந்து தன்னுடைய அலங்காரத்தை கலைக்க ஆரம்பித்தாள் ஒவ்வொரு நகையாக கழட்டியவள் அதற்குரிய அட்டையில் பத்திரப்படுத்தினாள் கழுத்தில் இருந்த தாலியும் அவன் வாங்கி தந்த தங்கத்தை மட்டும் அணிந்திருந்தாள் இப்படி ஒரு கோலத்தை பார்க்கும் பொழுது அவளுக்கே அவள் அழகாக இருப்பது போல தோன்றியது அதற்கு காரணம் அவளுடைய மனது கிணியவன் அணிவித்த அந்த தாலிதான் என்று புரிந்தது ஓர கண்ணால் அவனை பார்த்தாள் அவனோ கட்டிலில் அமர்ந்து அவளை பார்ப்பதும் பின்னர் ஏதோ யோசிப்பதுமாக இருந்தான் வீட்டுக்கு போடும் உடையை எடுத்துக்கொண்டு குளியல் அறைக்குள் சென்று உடையை மாற்றினாள் பின்னர் முகம் கழுவி விட்டு புடவை மடித்து கொண்டே வெளியே வந்தவளை பார்க்கும் பொழுது கார்ஜியஸ் என்று சொல்ல தோன்றி தோன்றிய வாயை அடக்கி கொண்டான் விஷ்ணு மெது மெதுவாக அவள் பக்கம் அவன் மனது செல்வதை உணர்ந்தவனுக்கு தன் மீதே வெறுப்பு வந்தது இது என்ன புது சோதனை நான் ஏன் சத்யாவை இப்படியெல்லாம் பார்க்கிறேன் என்று கேள்வி கேட்டவனுக்கு விடை சொல்லத்தான் ஆளில்லை சாதாரணமாக அவன் அருகே அமர்ந்தவள் என்ன ஆச்சாத்தான் உடம்பு சரியில்லையா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் நெற்றியில் கை வைத்தவள் அவன் கழுத்திலும் கை வைத்து பார்த்தாள் இப்பொழுது அவள் தொடுகை அவனை மேலும் தகிக்க வைத்தது சூடா எல்லாம் இல்லையே தலை வலிக்குதாத்தான் உம் ஆமா ஐயோ காலையிலிருந்து ரெஸ்ட் இல்லைல அதான் கொஞ்ச நேரம் தூங்குங்க சரியா போகும் ட்ரெஸ் மாத்திரீங்களா ம் என்று சொல்லிவிட்டு உடை மாற்றி வந்தான் விஷ்ணு பின்னர் அமைதியாக கட்டிலில் ஏறி படுத்தவன் அப்படியே தூங்கி போனான் சிறிது நேரம் அவனையே பார்த்தவள் அவன் அருகே படுத்தாள் அவளும் இனிய கனவு கனவுகளுடனே கண்ணயர்ந்தாள் அவன் விழிக்கும் பொழுது அவன் வயிற்றில் கை போட்டு படுத்திருந்தாள் சத்யா தூங்கும் போது சாதாரணமாய் இருந்த மனம் இப்போது அவளுடைய நெருக்கத்தில் வேறு மாதிரி சென்றது இப்ப நான் என்ன செய்யணும் கையை தள்ளி விடணுமா இல்லை இப்படி இருக்கட்டும்னு விடணுமா என்று மனசாட்சியிடம் கேட்டான் இன்னைக்காவது கையை தான் போட்டிருக்கா அன்னைக்கு உன் நெஞ்சில சாஞ்சி தூங்கிட்டு வந்தா அப்ப நீ ஒண்ணுமே யோசிக்கலை இப்ப இப்படி யோசிக்கிற தப்பு அவ மேல இல்லை உன் மேலதான் உன் மனசுலதான் ஏதோ கள்ளம் புகுந்திருக்கு என்று இடித்துரைத்தது மனசாட்சி அவள் எழுந்து விடாதவாறு அவள் கைகளை விளக்கியவன் அறையை விட்டு வெளியே வந்தான் வீட்டுக்கு வந்தவர்களிடம் பேசி கொண்டிருந்தாள் புவனா இவனை கண்டதும் ஏதாவது சாப்பிடுகிறாயா விஷ்ணு என்று கேட்டாள் ஒரு காஃபி கொண்டு வர சொல்லுங்க மாம் கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு காஃபி குடித்ததும் தெம்பாக உணர்ந்தான் விஷ்ணு சரிடா ஆறு மணிக்கு கிளம்பணும் சத்யா எழுந்துட்டாளா பார்லர்ல இருந்து வந்துட்டாங்க அவளை ரெடி பண்ணணும் என்று போனா சொன்னதும் இல்லம்மா தூங்குறா நான் எழுப்புறேன் என்று சொல்லி அறைக்கு சென்றான் உன்னை நிம்மதியாக இருக்க விடுவேனா என்று அவனை பார்த்து சிரித்தது விதி நல்ல உறக்கத்தில் இருந்த சத்யாவின் மேல் சட்டை சற்று உயர்ந்து அவள் வயிற்றை வெட்ட வெளிச்சமாக அவனுக்கு காட்டியது ஒரு நிமிஷத்தில் மூச்சு முட்டி போனான் விஷ்ணு கள்ள மனசு அங்கே பார்வையை பதிக்க சொன்னது நல்ல மனசு பார்வையை திருப்ப சொன்னது இப்போது இந்த நிமிடத்தில் மனதில் இருந்த காதலி எல்லோருமே தூர போனார்கள் தன்னை சமாளித்து கொண்டவன் அவள் அருகிலே வந்து சத்யா எந்திரு நேரமாகிட்டு என்று எழுப்பினான் அடித்து பிடித்து எழுந்தவள் அவனை பார்த்து மலங்க மலங்க விழித்தாள் சாரிமா பயந்துட்டியா நேரமாகிட்டு அம்மா கிளம்ப சொன்னாங்க அதான் எழுப்பினேன் என்றான் பரவாயில்லத்தான் நான் அந்த ரூம்ல ரெடி ஆகிக்கிறேன் என்று சொல்லி தேவையானதை எடுத்துக்கொண்டு பக்கத்து அறைக்கு சென்றாள் சிறிது நேரம் அப்படியே அமர்ந்தவன் பின்னர் எழுந்து கிளம்ப ஆரம்பித்தான் இப்பொழுது கிளம்பி கீழே சென்றவன் சோஃபாவில் அமர்ந்தான் அதன் பின்னர் பிரதாப் மற்றும் புவனா இருவரும் கிளம்பி வந்தார்கள் சத்யாவின் வரவுக்காக மூவரும் காத்திருந்தார்கள் இப்பொழுது கிளம்பி வந்தவளை கண்டு மூச்சடைத்து போனான் விஷ்ணு அவன் எடுத்து கொடுத்த உடைதான் ஆனால் அது அவளுக்கு அப்படி பொருந்தி இருந்தது இப்படி அழகா இருந்து தொலைச்சா நான் என்ன செய்யறது என்று கடுப்பாக வந்தது அவனுக்கு சத்யா வந்தாச்சு நீங்க ரெண்டு பேரும் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு வாங்க விஷ்ணு நானும் அப்பாவும் முன்னாடி போறோம் என்று சொன்ன போனாவின் குரலில் தான் சுய நினைவுக்கு வந்தான் சரிமா என்று போனாவிடம் சொன்னவன் அவளை பார்க்காதே என்று தனக்குள் சொல்லி கொண்டான் ஆனால் கீழே இறங்கி வந்த சத்யாவும் அவன் அருகில் அமர்ந்து அத்தான் இந்த ட்ரெஸ் அழகா இருக்கா என்று கேட்டாள் பாவி நானே பைத்தியமா ஆகிருவேனோன்னு இருக்கேன் என்கிட்ட வந்தே கேக்குறா பார் என்று நினைத்து கொண்டு உம் அழகா இருக்கு என்றான் நான் அழகா தான் இருக்கேனா ஆனா நீங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க உங்க கூட நிக்கும் போது நான் பொருத்தமா தெரியவேனா என்று கொஞ்சம் குரலில் அவள் கேட்டதும் அவன் இதயத்தில் மெல்லிய பணி சாரல் தன்னுடைய அழகு கிடைத்த முதல் பாராட்டு உள்ளம் ஜில்லென்று இருந்தது அவளை பார்த்து புன்னகைத்தவன் நீயும் ரொம்ப ரொம்ப அழகா தான் இருக்க சத்யா 
எல்லோரும் மாப்பிளை விட பொண்ணு தான் அழகுன்னு சொல்லுவாங்க என்றான் அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது உங்களை விட அதிகமா எல்லாம் என்னை பாராட்டக்கூடாது உங்களைத்தான் அழகுன்னு சொல்லணும் அப்புறம் நான் மேக்கப் போட்டு தான் இப்படி அழகா இருக்கேன் ஆனா நீங்க அப்படியே கம்பீரமா இருக்கீங்க நம்ம கதையில வர ராஜா மாதிரி ஏய் எதுக்கு இப்படி ஐஸ் வைக்கிற நம்ம ரெண்டு பேரும் அழகா தான் இருக்கும் கிளம்பலாமா உம் சரி என்று அவள் சொன்னதும் இருவரும் கிளம்பினார்கள் ரிசப்ஷனுக்கு வந்தவர்களும் அவர்கள் அழகை பாராட்டினார்கள் இப்போதும் இங்கே நடப்பவற்றை ஊருக்கு காண்பிக்கும் வேலையை செய்தான் அலெக்ஸ் இப்போது ஜான்சி அருளின் கண்கள் அவனை அறியாமலேயே தேடியது ரிசப்ஷன் நல்லபடியாக நடந்தது அவன் கைகோர்த்து நிற்கும் இந்த நிமிடங்களை ரசித்தால் சத்யா அவனும் ஒரு அவஸ்தையான உணர்வில் நின்றான் அவள் அழகு அவனை இம்சித்தது அவள் அருகாமை ஒரு தடுமாற்றத்தை உண்டு பண்ணியது அதுவும் அவன் கண்ணுக்கு விருந்தாக அமைந்த அவள் இடுப்பு மீண்டும் மீண்டும் மணக்கண்ணில் வந்து போனது நான் இப்ப சத்யாவை பத்தி எப்படி இப்படியெல்லாம் எதுக்கு நினைக்கிறேன் என்று குழம்பினான் விருந்து முடிந்து வீட்டுக்கு வரும்பொழுது மணி பத்தாகி இருந்தது அறைக்குள் வந்ததும் இருவரும் திகைத்தார்கள் அங்கே அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது மித்த நேரம் எல்லாம் இந்த மாம் ரொம்ப டீசெண்டா நடந்துக்குவாங்க சில விஷயத்துல என்ன வெறுப்பேத்தனம்னே செய்யறாங்க பாரு என்ற மனதுக்குள் போனாவை திட்டினான் விஷ்ணு ஆனால் எதையுமே கண்டு கொள்ளாமல் மதியம் போல் இப்போதும் நகையை கழட்டும் வேலையை செய்தாள் இவ என்ன இப்படி இருக்கா எந்த ஃபீலிங்ஸுமே இவளுக்கு இல்லையா அவ ஒழுங்காதான் இருக்கா நீ தான் குழம்பி தவிக்கிற என்று சொன்னது மனசாட்சி ஆமா அவ ஒழுங்காதான் இருக்கா நான் தான் தேவையில்லாம யோசிக்கிறேன் இனி அப்படியெல்லாம் யோசிக்க கூடாது என்று நினைத்து கொண்டான் விஷ்ணு உன்னை அப்படி விடுவேனா என்பது போல அத்தான் இங்க வாங்கலேன் என்னால இந்த நகையை கழட்டவே முடியலை பிளீஸ் கழட்டி விடுங்க என்று அழைத்தாள் இது வேறையா என்று நினைத்து கொண்டு அவள் அருகில் சென்றான் விஷ்ணு அவனுக்கு முதுகு காட்டி நின்றவள் நகையை தூக்கி கொடுத்தாள் அதை கழட்ட முயற்சிக்கும் பொழுது அவன் கைவிரல்கள் அவள் கழுத்தில் பதிந்தது அதில் கூசி சிலிர்த்தவள் அத்தான் கூச்சமா இருக்கு என்று ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி குரலில் சொன்னாள் அவனே அவள் பின்னங்கழுத்தில் படரும் பார்வையை கட்டுப்படுத்தியபடி நகையை அவிழ்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவள் குரல் அவனுக்கு மேலும் இம்சையை கொடுத்தது அந்த நகையை கழட்டி கொடுப்பதற்குள் செத்து பிழைத்தான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் நன்றி தொடரும் அத்தியாயம் பதினாறு காற்றுக்காக இதய கதவை திறந்த போது உள்ளே புகுந்த உன்னை கண்டால் பற்றும் காதல் தீ இவ கூட எப்படிதான் தினமும் சமாளிக்க போறேனோ என்று நினைத்து கொண்டு அங்கிருந்த மொட்டை மாடிக்கு சென்று விட்டான் விஷ்ணு சிறிது நேரம் கழித்து வரும்பொழுது அவனுடைய கட்டிலில் ஒரு ஓரமாக நல்ல உறக்கத்தில் இருந்தால் சத்யா நிம்மதியாக தூங்கும் அவளையே சிறிது நேரம் பார்த்தவன் அவள் அருகே படுத்தான் அன்று முழுவதும் ஓய்வில்லாமல் இருந்ததால் உடலும் மனமும் ஓய்வுக்கு கெஞ்சியது அவள் அருகே படுத்தவன் அப்படியே தூங்கி போனான் காலையில் சத்யா கண்விழித்ததும் தூங்கும் அவனை தான் பார்த்தாள் என் வாழ்க்கையில இப்படி ஒரு எல்லாம் ஒரு நாள் வரும்னு நான் நினைச்சே பார்க்கலையாத்தான் சந்தோஷமா இருக்கு என்று தனக்குள் சொல்லி கொண்டு குளிக்க சென்றாள் அவள் குளித்து முடித்து கீழே வரும்போது யாராவது இருப்பாங்களா என்று தயக்கத்துடன் தான் வந்தாள் ஆனால் கீழே யாரும் இல்லாததால் கொஞ்சம் நிம்மதியாக உணர்ந்தாள் அடுத்த இரண்டு நாளில் அவன் ஆபீஸ் சென்றான் சத்யா வீட்டையே சுற்றி வந்தாள் இப்போது பிரதாப் மற்றும் புவனா இருவரும் அவளிடம் முகம் கொடுத்து பேசாமல் தான் இருந்தார்கள் எப்படா ஊருக்கு போவோம் என்று இருந்தது சத்யாவுக்கு மூன்றாவது நாள் சத்யா ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோ நைட் ஃபிளைட் என்றான் விஷ்ணு சந்தோஷத்துடன் சரிங்காத்தான் எத்தனை நாள் ஊர்ல இருப்போம் என்று கேட்டாள் வீட்டு வேலை முடிகிற வரை அங்கதான்மா அம்மாவை புது வீட்டுல விட்டுட்டு தான் இங்க வரணும் பிரதாப் மற்றும் புவனாவிடம் சொல்லிவிட்டு அவர்கள் முறைப்பையும் பெற்றுக்கொண்டு இருவரும் ஏர்போர்ட் வந்தார்கள் அங்கே ரம்யா அலெக்ஸ் ஜான்சி மூவரும் இவர்களுடன் ஊருக்கு கிளம்பி இருந்தார்கள் அவர்களும் வருவதை அறிந்து சந்தோஷப்பட்டால் சத்யா சென்னை விமான நிலையத்தில் இறங்கியதும் மணியை அழைத்தான் விஷ்ணு அவனும் காருடன் வந்துவிட்டான் கல்யாண விஷயம் அறிந்த அதிர்ச்சியானவன் சார் இவங்க தான் உங்கள் அவ்வரா என்று கேட்டான் அவனை பார்த்து சிரித்தவன் உம் ஆமா மணி என்று சொல்லிவிட்டு வேற பேச்சை பேசி திசை திருப்பி விட்டான் மணி சத்யா மட்டும் பேசிய போதே அந்த கார் பயணம் இனிதாக கழிந்ததென்றால் இப்பொழுது ரம்யா ஜான்சி அலெக்ஸ் மூவரும் சேர்ந்ததால் இன்னும் அழகாக கழிந்தது காலையில் ஊருக்குள் நுழையும் பொழுதே அங்கே மைக் செட் காதை பிளந்தது இவர்கள் ஊருக்கு வருகிறார்கள் என்று தெரிந்து ஏ செந்தில் ஏற்பாடு செய்திருந்தான் செந்தில் வீட்டு வாசலில் ஆரத்தி சுற்றி அவர்களை உள்ளே அழைத்து சென்றால் தேன்மொழி பின்னர் பெரியவர்கள் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கினார்கள் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷ சந்தோஷமா இருக்கணும் தங்கங்களா என்று அண்ணம் ஆசீர்வதித்தாள் என் கண்ணே பட்டுடும் போல இருக்கு சின்ன குட்டி என்று சிரித்தால் வடிவு ஆறுமுகம் நல்லா இருங்க என்று சொன்னதோடு வாயை மூடிக்கொண்டார் அத்தை எல்லாரும் வந்தாச்சா அங்க எல்லா ஏற்பாடும் தயாரா இருக்கு 
இவங்க குளிச்சுட்டு வந்தா ஆரம்பிச்சிடலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்த அருள் அங்கு நின்ற ஜான்சியை சத்தியமாக எதிர்பார்க்கவில்லை தனக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியை மறைத்து கொண்டு தன் வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தான் புது வீடு கட்டி கொண்டிருக்கும் இடத்தில் பெரிய பந்தல் போட்டு ஒரு ரிசப்ஷன் மாதிரி ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் அருளும் செந்திலும் அவர்களுக்கு என்று வாங்கி வந்ததை கொடுத்த விஷ்ணு ஆறுமுகம் மற்றும் வடிவுக்கு கூட அவர்கள் கைகளில் உடையை கொடுத்தான் பின் தன்னுடைய தாய்க்கு என்று வாங்கிய நகையை கொடுத்த போது இதெல்லாம் எனக்கு எதுக்கு ராசா நான் போட்டுட்டு எங்க போக போறேன் எனக்கு வேண்டாம் என்றால் அன்னலட்சுமி என்னோட அம்மாவுக்கு நான் உரிமையா செய்யணும்னு நினைக்கிறேன்மா பிளீஸ் என்று விஷ்ணு சொன்னதும் சாதாரண கல் பதித்த தங்க கம்மலை கழட்டிவிட்டு அவன் வாங்கி தந்த வைர கம்மலையும் செயின் மற்றும் வளையலையும் அணிந்து கொண்டாள் தேன்மொழிக்கு கொடுத்த நகையை கண்டுதான் அனைவரும் வாய்ப்பிழந்தார்கள் அவள் அதிர்ந்து போய் அண்ணா என்ன இது அதுவும் இவ்வளவு என்றால் தேன்மொழி உனக்கு இந்த அண்ணனோட சீர்மா உன்னோட பிள்ளைகளுக்கும் நான் தாய்மாமன் சீர் இது மாதிரி தான் செய்வேன் என்றான் விஷ்ணு அப்பொழுதும் வைர நகையை கண்டு தயங்கியவள் செந்திலை பார்த்தாள் அவன் வாங்கிக்கோ என்று கண்களை காட்டியதும் தான் வாங்கி கொண்டாள் தங்கள் அறையில் இருக்கும் பொழுது செந்திலிடம் எனக்கு இவ்வளவு நகையை பார்த்து பயம் வந்துருச்சத்தான் நீங்களாவது காப்பாத்தி இருக்க கூடாதா என்று கேட்டாள் தேன்மொழி தேனு உங்க அண்ணன் ஆசையா வாங்கிட்டு வந்திருக்கார் அது மட்டும் இல்லாம அவர் உனக்கு செய்யற சீர்னு சொன்ன அப்புறம் அதை தடுக்க எனக்கு உரிமை இல்லை பிரியத்துல வாங்கிட்டு வந்ததை வேண்டாம்னு சொன்னா அவர் சங்கடப்படுவார்மா இருந்தாலும் இவ்வளவா எப்படினாலும் எனக்கு நீங்க வாங்கி கொடுத்ததை போலத்தான் பிடிக்கும் தெரியுமா அவள் பதிலில் சொக்கியவன் அவளை கட்டி அணைத்து அது எனக்கு தெரியும் தினமுமா அதை போட போற விசேஷ நாள் தான் போட போற அவர் ஒன்னும் கடனை வாங்கி வாங்கிட்டு வரலை அவர் சம்பாதிக்கிறதுல தான் கூட பிறந்தவளுக்கு செய்ய நினைக்கிறார் சந்தோஷமா எடுத்துக்கோ என்று சொன்னதும் தான் தெளிந்தாள் ஊர் மக்களுக்கு விருந்து தயாராகி கொண்டிருந்தது இங்கே அனைவரும் குளித்து கிளம்பியதும் அங்கே சென்றார்கள் பொண்ணு மாப்பிள்ளையை மேடையில் நிறுத்தி ஊரில் உள்ளவர்கள் வந்து வாழ்த்து சொன்னவுடன் உணவு பரிமாறப்பட்டது வீட்டில் உள்ளவர்களும் சாப்பிட்டு விட்டு வீட்டுக்கு வந்தார்கள் அதன் பின்னர் அவரவரை கிடைத்த இடத்தில் ஓய்வெடுக்க சென்று விட்டார்கள் ரம்யாவும் அலெக்ஸும் அடுத்த நாள் கிளம்புவதாகவும் ஜான்சிக்கு லீவ் என்பதால் அவள் மட்டும் இங்கே இருப்பாள் என்ற விஷயம் தெரிந்தவுடன் அன்றே நானும் ஊருக்கு போறேன் அத்தை என்றபடி வந்தான் அருள் ஏல என்ன அதுக்குள்ள போற இந்த வாரம் லீவ் எடுத்திருக்கேன்னு சொன்ன என்று கேட்டால் அன்னலட்சுமி வீட்டு வேலை முடிய எப் எப்படியும் இன்னும் ஒரு மாசம் ஆகும் அதனால் அப்பப்ப வந்து வீட்டை பார்க்க லீவ் எடுக்கணும் இப்பவே மொத்தமா எடுத்துட்டா அப்புறம் கஷ்டம் சரிப்பா நீயும் போய்தானே ஆகணும் வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு கிளம்பி சனிக்கிழமை காலையில வந்துடணும் சரியா சரி அத்தை அப்புறம் மச்சான் செந்தில் அண்ணா கிட்ட வீட்டை பார்த்துக்க சொல்லியிருக்கேன் மேஸ்திரி கிட்டையும் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் நான் போயிட்டு சனிக்கிழமை வரேன் என்று விஷ்ணுவிடம் சொன்னவன் வரேன் குட்டி என்று சத்யாவிடம் சொன்னான் மணி கூட கார்ல போயிருங்க என்று அனுப்பி வைத்தான் விஷ்ணு அடுத்த நாளே ரம்யா மற்றும் அலெக்ஸ் கிளம்பி விட்டார்கள் விஷ்ணுவோ செந்திலுடன் அவனுடைய மில்லுக்கு போவதும் அதன் பின்னர் இருவரும் கட்டி கொண்டிருக்கும் வீட்டுக்கு போவதுமாக இருந்தார்கள் ஜான்சி தேன்மொழி சத்யா மூவரும் ஒன்றாக ஐக்கியமாகி விட்டார்கள் ஆறுமுகம் ஒரு துறவியை போல அதிகம் பேசாமல் அமைதியாகி விட்டார் அண்ணம் எந்த கவலையும் இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருந்தாள் வடிவு காலையில் மகன் வீட்டுக்கு வருபவள் விலக்கு வைக்கும் நேரத்துக்கு தான் தன் வீட்டுக்கு செல்வாள் தேனக்கா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் உங்க அத்தை அதான் வடிவா ஆண்டி இப்ப எல்லாம் நல்லா சிரிக்க சிரிக்க பேசுறாங்க நாங்க வந்த அன்னைக்கு அமைதியா இருந்தாங்க ஏன் என்று கேட்டாள் ஜான்சி அருள் இருந்த அத்தை வாயவே திறக்க மாட்டாங்க அப்படியா ஏன் உங்க அண்ணன் தானே சத்யா அண்ணி அப்புறம் ஏன் அருள் அண்ணன் என்ஜினியரிங் படிக்கும் போது கீதான்னு ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுச்சு அவளுக்கும் இந்த ஊரு தான் நாலு தெரு தள்ளி இருக்கு அவ வீடு அந்த பொண்ணும் விரும்பி இருக்கு அப்படி ஒரு லவம் அவனோட ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னான் அப்புறம் ஒரு நாள் அவங்க ரெண்டு பேரும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க அதை எங்க அம்மா பார்த்துடுச்சு என்றாள் சத்யா ஐயோ அப்புறம் என்னாச்சு அப்புறம் என்னாகும் எங்க அம்மா இப்பதான் கொஞ்சம் நல்ல மாதிரியா இருக்கு முன்னாடி எல்லாம் ராங்கித்தனமா தெரியும் அவன் வந்த உடனே அவன் கிட்ட கேட்டுச்சா அவன் ஆமா லவ் பண்றோம்னு சொன்ன உடனே அந்த பொண்ணு வீட்டுல போய் பிரச்சனை பண்ணி ஊரே சிரிக்கும்படி செஞ்சிட்டு அந்த பொண்ணு வீட்டுல எல்லாரும் அடிச்சு மிரட்டி அந்த பொண்ணை படிப்பை நிறுத்தி அவளை அவளோட மாமனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஐயோ ஆமா ஜான்சி இனி நான் உனக்கு மகனே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்ப சென்னைக்கு போனவன் தான் இப்ப அத்தான் வந்த அப்புறம் தான் வந்திருக்கான் அவனுக்கும் லவ் பண்ண பொண்ணு ஒரே ஊர்ல வேற ஒருத்தன் கூட வாழறதை எப்படி பார்க்க முடியும் அருள் கதையை கேட்டதிலிருந்து அவன் மேல் கூடுதல் கவனம் வைத்தால் ஜான்சி அதே நேரம் சத்யாவிடம் எதற்கெடுத்தாலும் எரிந
அதில் தன் மீதே கோபம் கொண்டவன் அதை அவள் மீது காட்டினான் அவனை குழப்பமாக பார்த்தாள் சத்யா ஆனாலும் கண்டு கொள்ளாமல் இருந்தாள் அத்தான் நாளைக்கு சாயங்காலம் கோவிலுக்கு போவோமா என்று மலர்ந்த புன்னகையுடன் கேட்டாள் சத்யா இங்க பாரு உனக்கு என்ன வேணும்னா நீ போ தேவை இல்லாம என்னை கூப்பிடாத சொல்லிட்டேன் என்று எரிச்சலுடன் பதில் சொன்னான் புன்னகையை தொலைத்தவள் இப்ப நான் கோவிலுக்கு தானே கூப்பிட்டேன் எதுக்கு இப்படி கோபப்படுறீங்க என்று கேட்டாள் இங்க பாரு சத்யா இங்க பாரு சத்யா நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணினேன் அதையே அட்வான்டேஜா எடுத்துக்காத தேவை இல்லாம அதை செய் இதை செய்யு சொல்லி என்னை வெறுப்பேத்தாத என்னோட பொண்டாட்டி அப்படிங்கிற பதவி மட்டும்தான் உனக்கு அதுக்காக என்னோட பர்சனல் விஷயத்துல நீ தலையிடாதே ஒரு ஃப்ரெண்டா தான் நான் உன்னை நினைக்கிறேன் உன்னோட லிமிட்குள்ள இருந்தா ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை இல்லை என்று முகத்தில் அடித்தது போல அவன் பேசியதும் சத்தியா அழுது விட்டாள் அவள் அழுகையை பார்த்ததும் அவன் இதயம் வலித்தது அதிகமா பேசிட்டேனோ என்று வருந்தினான் மனதில் குற்ற உணர்வுடன் பேச்சை நிறுத்தி கொண்டான் அவள் கண்ணீரோடு பேச ஆரம்பித்தாள் நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதான் என்னை கல்யாணம் பண்ணுனீங்க அப்படிங்கிறதை நான் மறக்கலை எனக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு அது மாதிரி என் மனசுல இருக்கிறவரை தவிர வேற யாரையும் என்னால புருஷனா ஏத்துக்க முடியாது உங்ககிட்ட நான் அதிக உரிமையை எல்லாம் எடுத்துக்கலை நீங்க எல்லாம் பெரிய இடம்னு எனக்கு தெரியும் நான் விலகி இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனா அத்தம்மா தான் நம்மளை கோயிலுக்கு போயிட்டு வர சொன்னாங்க அதை சொல்லதான் வந்தேன் உங்க அம்மா கிட்ட கோயிலுக்கு போகலேன்னு நீங்களே சொல்லுங்க என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் தன் தலையிலேயே அடித்து கொண்டான் விஷ்ணு அவனுடைய தவறை மறைக்க அவள் மேல் கோபப்பட்டது அவனுக்கு அதிகமாக தோன்றியது இரவு அவன் அருகே படுக்காமல் தரையில் பாயை விரித்து படுத்தவள் முகத்தில் இருந்தே அவள் கோபமா இருப்பதை தெரிந்து கொண்டான் தன்னுடைய தவறை அவன் நியாயமனம் எடுத்து சொன்னதால் சாரி சத்யா என்றான் என்கிட்ட சாரி கேட்கிற அளவுக்கு எல்லாம் நான் வருத்த இல்லை சார் இனி எல்லார் முன்னாடியும் மட்டும்தான் உங்களை அத்தான்னு கூப்பிடுவேன் நீங்களே எதுக்கு என்னை அப்படி கூப்பிடுறேன்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நானே என் தப்பை திருத்திக்கணும்ல இனி உங்களை எதுக்காகவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் என்று சொன்னவள் அவனுக்கு முதுகு காட்டி படுத்து விட்டாள் அவனும் வழி நிறைந்த மனதுடன் படுத்தான் தூக்கத்தில் விஷ்ணுவுக்கு கனவு வந்தது அதில் சத்யா மேக கூட்டங்களுக்கிடையே மிதந்து வரும் தேவதை போல வந்தாள் அவன் மேல் பூமாலையாக விழுந்தவளை அவன் கரம் இறுக்கி கொண்டது திடுக்கிட்டு கண் விழித்தான் விஷ்ணு வியர்த்து போயிருந்தது அவனுக்கு நெஞ்சமெல்லாம் படப்பட வென்று அடித்து கொண்டது தலையில் கை வைத்து அமர்ந்திருந்தவன் எதிரே குளித்து முடித்து ஈர தலையை துண்டில் சுற்றி கொண்டு கையில் காஃபியுடன் நின்றாள் சத்யா இவ எப்ப எந்திரிச்சா என்று நினைத்து கொண்டு அவளை பார்த்தவன் அவள் கொடுத்த காஃபியை வாங்கி கொண்டான் படுத்திருந்த போர்வையெல்லாம் மடித்து கொண்டு இருந்தவள் மயில் கழுத்து வண்ணத்தில் சேலை கட்டியிருந்தாள் நெற்றி வகிட்டில் இருந்த குங்குமம் கழுத்தில் கிடந்த புதுத்தாலி கயிறு அவளுக்கு மேலும் அழகு சேர்த்தது என்னம்மா அழகா இருந்து தொலைக்கிறா என்று நினைத்து கொண்டு குளிக்க சென்று விட்டான் அவன் வெளியில் வரும்பொழுது தலையை பின்னி கொண்டு இருந்தவளின் தலைமுடியை ரசித்தபடி சில நொடிகள் நின்றவன் தன்னை மீட்டு கொண்டான் அவளோ அவனை கண்டு கொள்ளாமல் காஃபி குடித்த டம்ளரை எடுத்து கொண்டு சென்று விட்டாள் அவன் வேற உடை அணிந்து வெளியே வரும்பொழுது அவளும் தேன் மொழியும் எதையோ சிரித்து பேசி கொண்டிருந்தனர் இனி தன்னிடம் இப்படி சிரித்து பேச மாட்டாள் என்பதால் ஒரு ஏக்கம் வந்தது விஷ்ணுவுக்கு அப்பொழுது அங்கு வந்த அண்ணலட்சுமி விஷ்ணு சத்யாவை கூட்டிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்திருப்பா அப்படியே சாமி பேருக்கு ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிருங்க என்றாள் சரிமா என்றவன் சத்யாவை பார்த்தான் அவளோ எதுவும் சொல்லாமல் தலையை குனிந்து நின்றாள் அதன் பின்னர் கோயிலுக்கு செல்லும் பொழுது அவள் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை அவன் ஏதாவது கேட்டால் மட்டும் அதற்கு பதில் சொன்னாள் அதற்கு பின் வந்த இரண்டு நாளிலும் அதே தொடர்ந்தது காலையில் அவன் கண் விழிக்கும் பொழுது காஃபியுடன் வருபவள் அவன் முகம் பார்க்காமல் கொடுத்து விட்டு சென்று விடுவாள் பின்பகல் முழுவதும் தேன் மொழி மற்றும் வண்ணத்துடன் இருப்பாள் எல்லோரும் அமர்ந்து சாப்பிடும் பொழுது அவனிடம் எதுவும் பேச மாட்டாள் ஆனால் மற்ற எல்லோரிடமும் கலகலப்பாய் பேசுவதால் இவர்களுக்கிடையே இருந்த பனிப்போர் யாருக்கும் தெரியாமல் போனது இரவு செந்திலுடன் ஏதாவது பேசிவிட்டு அறைக்கு வரும் பொழுது அவள் படுத்து விடுவாள் என்னடா வாழ்க்கை என்று சலித்து போனது விஷ்ணுவுக்கு பேசாம நான் உண்டு என் வேலை உண்டு என் மனதில் இருக்கிற காதல் உண்டுன்னு இருந்தேன் இவ கழுத்துல தாலி எப்ப கட்டுனேனோ அப்ப இருந்து நிம்மதி இல்லாம தவிக்கிறேன் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அவன் கண்ணில் வெளியே கொடியில் காய போட்டிருந்த அந்த வெள்ளை சட்டை கண்ணில் பட்டது குறைந்திருந்த கோபம் மீண்டும் பொங்கியது படுத்திருந்த அவள் அருகே சென்று நின்றவன் ஏய் சந்தியா ஏ சத்யா எந்திரிடி என்றான் எழுந்து அமர்ந்தவள் என்ன என்று கேட்காமல் அந்த கேள்வியை கண்ணில் தாங்கி அவனை பார்த்தாள் உனக்கு அறிவு இருக்கா எதுக்கு என்னோட சட்டையை துவைச்சு போட்ட அது என்ன சட்டைன்னு தெரியுமா உன்னை பார்த்தாலே எரிச்சலா வருது அது அந்த பொண்ணோட ஞாபகமா வச்சிருந்தேன் அதை போய் துவைச்சு உனக்கு எதுக்கு இந்த வேண்டாத வேலை என்று கடுப்புடன் சொன்ன
என்று சொல்லிவிட்டு கட்டிலில் போய் அமர்ந்து கொண்டான் அது ஒரு மாதிரி வியர்வை வாடையா இருந்தது அதனால தான் துவைச்சேன் என்று உள்ளே போன குரலில் சொன்னாள் சத்யா நீ வேணும்னே என்னை நிமித்தி இழக்க வைக்கிற சத்யா அது அவளோட ஞாபகம் அந்த சட்டையில இருக்கும் போதுதான் அவள் என்னை தொட்டது அதுல அவளை நான் ஃபீல் பண்றேன் ஆனா இப்ப அதை துவைச்சு போட்டிருக்கேன் எனக்கு எதுக்கு தான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோமோன்னு இருக்கு என்று விரக்தியாக சொன்னான் விஷ்ணு எனக்கு உங்க கிட்ட இருந்து டைவர்ஸ் வேணும் என்று கேட்டாள் சத்யா அதிர்ச்சியில் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்த விஷ்ணு நீ இப்ப என்ன சொன்ன என்று கேட்டான் எனக்கு உங்க கிட்ட இருந்து டைவர்ஸ் வேணும்னு கேட்டேன் எப்ப நான் உங்களுக்கு இடைஞ்சலா இருக்கேன்னு தோணுச்சோ அப்பவே இது சரிபட்டு வராதுன்னு தோணுது டைவர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க இப்ப பண்ணாதான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கிடைக்கும் உன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நான் அம்மா கேட்டா என்ன சொல்லுவேன் எதுக்கு கோபப்படுறீங்க நான் சொன்னதுல எந்த தப்பும் இல்லை நாம இன்னும் ஒரு மாசத்துல வீட்டு வேலை முடிஞ்சதும் டெல்லி போயிருவோம் அங்க போன அப்புறம் என்ன நடந்தாலும் எங்க அத்தைக்கு தெரியாது இப்பவே நீங்க அலெக்ஸ் அண்ணா கிட்ட சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணுங்க சாரி உங்க காதல் சின்னத்தை அழிச்சதுக்கு என்றவள் மீண்டும் படுத்து விட்டாள் அடுத்த நாள் மாலை மலைக்கோவிலுக்கு ஜான்சி தேன்மொழி சத்யா விஷ்ணு நால்வரும் வந்திருந்தார்கள் சத்யா ஜான்சி மற்றும் தேன்மொழியிடம் மட்டும்தான் பேசினாள் விஷ்ணுவிடம் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை அதுவே அவளுடைய கோபத்தை அவனுக்கு நன்கு உணர்த்தியது அது அவனை வெகுவாக பாதிக்கவும் செய்தது தேன்மொழியை ஊடே வைத்து அவளை வம்புக்கு இழுத்து பார்த்து விட்டான் ஆனால் அவள் அவனிடம் மட்டும் பேசவே இல்லை ஜாடையாக இதை கவனித்த தேன்மொழி நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்க இருங்க அங்க நம்ம சொந்தக்காரங்க ஒருத்தங்க இருக்காங்க பேசிட்டு வரேன் ஜான்சி நீ என் கூட வா என்று இழுத்து சென்றாள் அங்கிருந்து சரிவில் அமர்ந்தாள் சத்யா அவள் அருகில் சிறிது இடைவெளி விட்டு அமர்ந்த விஷ்ணு அவள் முகத்தையே பார்த்தான் அவள் அந்த ஊரின் அழகை ரசித்து கொண்டிருந்தாள் தான் பேசாமல் அவள் பேச போவதில்லை என்று உணர்ந்த விஷ்ணு சத்யா சாரி என்று ஆரம்பித்தான் அப்பொழுது அமைதியாக இருந்தவளை பிளீஸ் சத்யா பேசு நான் தான் பேசினதுக்கு சாரி சொல்றேன்ல என் கூட யாருமே இப்படி பேசாம இருந்ததில்லை தெரியுமா சண்டையும் போட்டதில்லை முதல் முதலா உன்கிட்ட தான் சண்டை போடுறேன் ஆனா பேசாம இருந்தா கஷ்டமா இருக்கு என்றான் அவன் பேச்சில் நெகிழ தொடங்கிய மனதை கல்லாக்கி கொண்டு அமைதி காத்தாள் பிளீஸ் சத்யா இப்ப நான் என்ன செய்யணும் உன் காலில் வேணும்னா விழணுமா அதையும் செய்யறேன் பிளீஸ் பேசு எதுக்கு சார் நீங்க எல்லாம் என் காலில் வேணும் எப்படியும் நான் உங்களை விட்டு விவாகரத்து வாங்கிட்டு போக போறவதானே என்கிட்ட எல்லாம் நீங்க கெஞ்சனம்னு இல்லை என்று வாயை திறந்தாள் அவள் பேசியதற்கு ஆனந்தப்பட்டவன் அவள் வார்த்தைகளை கண்டு வேதனை அடைந்தான் சார்னு எல்லாம் கூப்பிடாத கடுப்பா இருக்கு இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சுக்கோ என் மேல இருக்கிற கோபத்தை உன் மேல காட்டிட்டேன் முழுக்க முழுக்க அது என்னோட தப்பு தான் பிளீஸ் சத்யா இனி இப்படி நடக்காது சும்மா ஈஸியா சாரி சொல்லிட்டீங்க நீங்க பேசினது எனக்கு எப்படி கஷ்டமா இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இனி கண்டிப்பா உன்னை ஹர்ட் பண்ண மாட்டேன் சத்யா இவ்வளவு மன்னிப்பு கேட்ட பிறகும் அவள் கோபத்தை இழுத்து பிடித்து வைத்திருப்பாளா என்ன இன்னொரு தடவை நீங்க இப்படி நடந்துகிட்டா என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் என்று சிரிப்புடன் கேட்டாள் அவள் சிரிப்பு அவனுக்கு யானை பலத்தை தந்தது அவளை பார்த்து பதிலுக்கு புன்னகைத்தவன் இனி இப்படி நடக்காது அப்படி நடந்தா நீ எனக்கு என்ன தண்டனை வேணும்னாலும் கொடு என்றான் பேச்சு மாறக்கூடாதத்தான் பார்த்து பார்க்க கொடுங்க இல்லை மாற மாட்டேன் நீ பேசாம இருக்கிறதை தவிர என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் நான் ஏத்துக்குவேன் ஆமா நீ என்ன ஒரு மாதிரி சிரிக்கிற தண்டனை எல்லாம் யோசிச்சு வச்சிட்ட போல ஆமா பெரிய தண்டனை அடப்பாவி என்னது அவன் கண்களை நேருக்கு நேர் பார்த்தவள் நீங்க இன்னொரு தடவை என்ன கஷ்டப்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா விவாகரத்து தர மாட்டேன் உங்க காதலியே வந்தா கூட என் புருஷன்தான் எனக்கு மட்டும்தான் அவகிட்டயே சொல்லுவேன் இதுதான் என்னோட தண்டனை எப்படி என்றாள் அவள் கண்களுக்குள் தொலைந்து போக பார்த்தவன் அவள் மனதை படிக்க முயன்றான் அது புரியாததால் அவளை சீண்ட ஓஹோ அப்படியா அப்படி உன் புருஷன்தான் உனக்கு மட்டும்தான் நீ சொன்னா நானும் புருஷனாகவே நடந்துக்க வேண்டியதா இருக்கும் எப்படி என்று அவளை போலவே கண்ணடித்து கேட்டான் குப் என்று அவள் முகம் சிவந்து போனது நான் என்ன வேண்டாம் நான் சொன்னேன் என்று வாய்க்குள் முணுமுணுத்தாள் தன் காதில் விழுந்த வார்த்தைகளை கேட்டு திகைத்தவன் அதை உறுதிப்படுத்த ஏய் நீ இப்ப என்ன சொன்ன என்று ஆவலுடன் கேட்டான் சுரக்காய்க்கு உப்பு இல்லைன்னு சொன்னேன் எழுந்து வாங்க மேல போகலாம் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்தாள் மனதில் தோன்றிய கலவை கலவையான நினைவுகளுடன் அவள் பின்னே சென்றான் மேலே வானத்தை பார்த்து நின்ற தேன்மொழியை பார்த்த ஜான்சி தேனக்கா என்னமோ சொந்தக்காரங்க இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க இங்க யாருமே இல்லை என்று கேட்டாள் இல்லை ஜான்சி அண்ணனுக்கும் சத்யாவுக்கும் ஏதோ செல்ல சண்டை போல அண்ணன் அவகிட்ட பேச ஆசைப்படுற மாதிரி இருந்தது அதான் அவங்க பேசிக்கிட்டோம்னு நினைச்சேன் ஓஹோ சூப்பர்க்கா ஆமா உங்க ஆத்துக்காரர் எப்படி இப்படிதான் சண்டை போடுவாங்களா ஏய் வாலு நீ என்னையே கிண்டல் பண்றியா 
அத்தான் என்கிட்ட சண்டை எல்லாம் போட மாட்டாங்க நான் தான் போடுவேன் அவங்க சமாதானப்படுத்துவாங்க பாருடா இங்கேயும் ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஓடுதா அக்கா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன ஜான்சி அருள் லவ் பண்ண பொண்ணு ரொம்ப அழகா இருக்குமா அவளுக்கு ஆயுசு நூறு போ நேரா அங்க பாரு அவதான் கீதா அதிர்ச்சியுடன் திரும்பி பார்த்தாள் ஜான்சி தூரத்தில் மங்களகரமான முகத்துடன் முகம் முழுவதும் புன்னகையுடன் நடந்து வந்தாள் கீதா அவள் அருகில் அவள் கணவன் கையில் குழந்தையுடன் வந்தான் இருவர் முகத்திலும் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் குடிக்கொண்டிருந்தது இவ இங்க சந்தோஷமா இருக்கா இவளை நினைச்சுக்கிட்டு தான் அருள் அப்படி கஷ்டப்படுறாங்களா ஹம் அவனுக்கு இதை யார் சொல்றது இதை பத்தி பேசினாலே எரிஞ்சு விழுவான் அப்படியா சங்கதி என்று நினைத்த ஜான்சி யாரும் கவனிக்காதவாறு அவர்கள் முகத்தை ஜூம் செய்து போட்டோ எடுத்தாள் அது மட்டுமல்லாது அவர்களுடைய சந்தோஷத்தையும் வீடியோவும் எடுத்தாள் சந்தோஷத்தை வீடியோவும் எடுத்தாள் அப்பொழுது விஷ்ணுவும் சத்யாவும் வந்ததும் சாமி கும்பிட்டு சிறிது நேரம் பேசி கொண்டிருந்தார்கள் பின் மனநிறைவுடன் வீட்டுக்கு வந்தார்கள் நன்றி தொடரும் அத்தியாயம் பதினேழு கண்ணுக்கு தெரியாத காதல் விலங்கால் என்னை சிறைப்பிடிக்கும் பொழுது பற்றும் காதல் தீ அந்த வார இறுதியில் அருள் வீட்டுக்கு வந்தான் அவனையே சுத்தி வந்தாள் ஜான்சி அண்ணம் என்று அழைத்தபடி வந்தாள் வடிவு என்னங்க அண்ணி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இந்த ஜான்சி பிள்ளைய பார்த்தியா நம்ம அருள் பையனையே வட்டம் அடிக்கிறாப்புல இருக்கு அவனையே சுத்திட்டு தெரியுது அவனையே அள்ளி பருகிறாப்புல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அடா அப்படியா நேத்து கூட என்கிட்ட வந்து அருள் எப்ப வருவாங்கன்னு துருவி துருவி கேட்டா நான் ஏன்னு கேட்டதுக்கு விஷ்ணு அண்ணன் கேட்க சொன்னார்னு மழுப்புனா பாத்தியா நான் சந்தேகப்பட்டது சரியா போச்சு ஏன் அண்ணி உங்களுக்கு பிடிக்கலையா ஜான்சி ரொம்ப தங்கமான பொண்ணு அருள் வாழ்க்கை மறுபடியும் நீ சொல்ல வர்றது புரியுது அண்ணம் என் பையன் வாழ்க்கை மறுபடியும் தளர் விட்டுச்சுன்னா எனக்கு சந்தோஷம்தான் வயசு கோளாரா இருக்க கூடாதேன்னு தான் கொஞ்சம் குழப்பம் அருள் ரொம்ப நல்ல பையன் அண்ணி அவன் வாழ்க்கை நல்லபடியா அமையும் ரெண்டு நாள் இங்கனதானே இருக்க போறான் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் நீ சொல்றதும் சரிதான் எல்லாம் நல்லபடியா நடந்தா சரிதான் கடவுள் தான் பார்த்துக்கணும் கடவுள்னு சொன்ன அப்புறம் தான் ஞாபகம் வருது நாம குலதெய்வம் கோவிலுக்கு போயிட்டு வருவோமா அண்ணி உம் உங்க அண்ணன் உயிரோட இருந்தப்ப குடும்பமா போனது அதுக்கப்புறம் இத்தனை வருஷம் ஆகிட்டு என்னக்கா பேசிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் என்றபடி அங்கு வந்தார் ஆறுமுகம் குலதெய்வம் கோவிலுக்கு போகலாம்னா போகலாமான்னு அண்ணம் கேட்கிறார் ஹம் போகலாமே என்ற அவரும் சொன்னதும் பிள்ளைகளை அழைத்து விஷயத்தை சொன்னார்கள் எல்லோரும் சரி என்று சொல்லவும் விஷ்ணு ஆவலாக ஒப்புதல் அளித்தான் எப்ப போறோம் பக்கத்துல தானே பஸ் இருக்கா இல்லைன்னா கார் சொல்லவாமா என்று கேட்டான் விஷ்ணு அதெல்லாம் வேண்டாம்பா மூணு மணி நேரம் ஆகும் அந்த ரோட்ல காரும் போக முடியாது எல்லோரும் நம்ம செந்திலோட டக்கர்ல போகலாம் உம் அங்க எப்படி இருக்குமா பெரிய ஊரா இல்லைப்பா அது காட்டுக்குள்ள இருக்கு சாமிக்கு பொங்கலை வச்சு சாமி கும்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டு வந்துடலாம் உம் சரிம்மா எப்ப போகலாம் அருள் நைட்டுக்கு அருள் நாளைக்கு நைட்டு கிளம்பிடுவான் அதனால நாளைக்கு விடியும் பொழுதே கிளம்பிடலாம் பிரியா தேவையானதை எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோ தேனும் நீயும் தான் இருவரும் சரி என்று சொன்னதும் அந்த பேச்சு வேறு பக்கம் அப்படியே நகர்ந்தது எப்படி ஒரு பேச்சு கூட சிரிக்காம இருக்கான் என்று தனக்குள் கேட்டுக்கொண்டே அருளை நோட்டம் விட்டாள் ஜான்சி அதை அண்ணமும் வடிவும் பார்த்து தங்களுக்குள் அர்த்தமுள்ள பார்வையை பரிமாறி கொண்டார்கள் ஜான்சியை தவிர மற்றொரு ஆளும் கவனித்தது இவர்களை அது வேறு யாரும் அல்ல அருளேதான் முதல் முறை அவள் பார்வையை கண்டவுடனே புரிந்து கொண்டான் இந்த குழப்பத்துக்கு தான் இங்கே வராமல் இருக்க எவ்வளவோ முயன்றான் ஆனாலும் எல்லாரும் இருக்கிறப்ப நீ இல்லாதது என்னவோ போல இருக்கு அருள் என்று அழைக்கும் பாசமிகு அத்தையை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது என்றுதான் அவன் வந்ததே இந்த பொண்ணுக்கு எப்படி புரிய வைக்க என்று நினைத்தவன் இன்னும் ஒரு வாரமோ இரண்டு வாரமோ விஷ்ணு அத்தான் கூட அவளும் டெல்லிக்கு போயிருவா அப்புறம் எல்லாம் சரியாகிரும் என்று நினைத்து கொண்டவன் முடிந்த அளவு அவளிடம் இருந்து தள்ளியே இருந்தான் ஆனால் அவன் தள்ளி போனதால் அவனை நெருங்கும் ஆவல் கொண்டாள் ஜான்சி அவளை கண்டபொழுது ரம்யா மற்றும் அலெக்ஸிடம் பேசியதை போல சாதாரணமாக அவளிடமும் அவன் பேசி இருந்தால் அவளும் எதையும் பெரிதாக எடுத்து கொண்டிருக்க மாட்டாள் அவன் அவளை விலக்கி வைத்த விதமே அவன் மேல் அவளுக்கு ஆர்வம் வரவழைத்தது எல்லோரும் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கும் வேலையிலும் திருட்டுத்தனமாக அவளுடைய கள்ள பார்வை அவனை தொட்டு செல்வதை கண்டு அவனுக்கு தான் கலவரமாக இருந்தது வாரத்தில் வீட்டுக்கு வரும் இரண்டு நாட்களையும் கஷ்டப்பட்டு போக்கணும் என்று நினைத்து கொண்டான் மதியம் மூன்று மணிக்கு அனைவரும் சாப்பாட்டை முடித்து பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவள் பார்க்கும் பார்வையை தாங்க முடியாமல் நான் வீட்டை போய் பார்த்துட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான் வீடும் அழகாக எழும்பி இருந்தது என்ஜினியரான அவனுக்கு அங்கே என்ன வேலை இருந்துவிடப் போகிறது ஒரு வேலையும் இல்லாமல் 
சும்மா அதை சுற்றி வந்தான் மாலை ஐந்து மணியானதும் வீட்டுக்கு போகலாம் என்று நினைத்து வந்தவன் அங்கே நீட்டி கொண்டிருந்த கம்பியை பார்க்காமல் அதில் இடித்து கொண்டான் ஆ என்று அலறியவன் தலையில் இருந்து வந்த ரத்தத்தை கர்ச்சீஃபால் துடைத்தபடியே வந்தான் வீட்டுக்கு வந்ததும் அவனை முதலில் பார்த்தது ஜான்சி தான் அவள்தான் அவன் எப்பொழுது வருவான் என்று தவம் இருந்தாலே ஐயோ ரத்தம் என்று கத்தியவள் அடுத்த நிமிடம் உள்ளே ஓடிவிட்டாள் அதற்குள் வீட்டில் இருந்து மற்றவர்கள் வெளியே வந்து விட்டார்கள் ஐயோ என் பிள்ளைக்கு என்ன ஆச்சு என்று பதறியபடியே வந்த வடிவை அப்படியே கையமர்த்தி தடுத்து விட்டான் அருள் அடிப்பட்ட பாவனையுடன் அங்கிருந்து நகர்ந்தால் வடிவு செந்தில் வண்டி எடையா அவனை ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போ ஐயோ என் பிள்ளை வழி தாங்காதே என்று கலங்கியபடி அவன் தலையை வருடி விட்டு கொண்டிருந்தால் அன்னலட்சுமி எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அத்த சின்னதா இடிச்சிடுச்சு இதுக்கெல்லாம் ஆஸ்பத்திரியா என்று அன்னலட்சுமியை சமாதானப்படுத்தினாலும் உள்ளே ஓடியவள் என்ன ஆனால் என்று கேள்வி அவனுக்குள் எழுந்தது உள்ளே சென்றவளோ கையில் மருந்தோடு வெளியே வந்தாள் தேனக்கா கொஞ்சம் வெள்ளை துணி வேணுமே என்று கேட்க ஜான்சி அம்மா நகருங்க நான் மருந்து கட்டுறேன் என்று சொல்லி அவன் அருகே அமர்ந்தாள் அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்லி எழ பார்த்தவனே விஷ்ணு அமைதியாக உட்காருங்க அருள் ஜான்சி கட்டு போடட்டும் என்று அவன் தோலை பிடித்து அமர வைத்து விட்டான் இந்த ஊரில் உள்ளவங்க தான் கண்ணு வச்சுட்டாங்க இன்னைக்கு சுத்தி போடணும் என்று புலம்பி கொண்டிருந்தாள் அன்னலட்சுமி மனதில் தோன்றிய உணர்வுகளை வெளியே சொல்ல முடியாத தன் நிலையை கண்டு செஞ்ச பாவத்துக்கு தண்டனை என்று எண்ணிக்கொண்டால் வடிவு கட்டு போட்டு கொண்டிருந்த ஜான்சி கண்கள் கலங்கியது அந்த கண்ணீருக்கு விடை தெரியாமல் அசையாமல் அமர்ந்திருந்தான் அருள் அன்று இரவு சாப்பிட்டு முடித்ததும் அன்னத்திடம் பேசிக் கொண்டிருந்த அருள் அருகில் வந்து நின்றாள் ஜான்சி என்னம்மா என்று கேட்டால் அன்னலட்சுமி வேற கட்டு போடணுமா போட்டு விடு ஜான்சி அருளு நல்லா தூங்கியா என்று சொல்லிவிட்டு அவர்களுக்கு தனிமை கொடுத்து எழுந்து சென்று விட்டாள் அன்னலட்சுமி அவன் தலையில் இருந்த கட்டை பிரிக்க ஆரம்பித்தாள் அந்த அறையில் அமைதி மட்டும் நிலவியது அவளுக்கு தெரியாமல் அவள் முகத்தை பார்த்தபடி இருந்தான் அருள் கருமமே கண்ணாக தன் வேலையை தொடர்ந்தவள் ஈரத்தில் பஞ்சை நினைத்து காயத்தை சுத்தப்படுத்தினாள் வழியில் ஆ என்றான் அருள் அவன் கண்களை நேருக்கு நேராக பார்த்தவள் வார்த்தைக்கு வலிக்குமோ என்று பயந்து வலிக்குதா என்று கேட்டாள் அருகில் கேட்ட அவள் குரலிலும் அந்த உதட்டிலும் தன் பார்வையை பதித்திருந்தவன் அடுத்து என்ன பேச என்று தெரியாமல் சிலையாக அமர்ந்திருந்தான் அவன் பார்வையை கண்டு குழம்பியவள் மருந்தை வைத்து கட்டினாள் பின் எழுந்து சென்றவளை ஒரு நிமிஷம் என்று சொல்லி தேக்கி நிறுத்தினான் அருள் திரும்பி பார்த்தவள் அவனே சொல்லட்டும் என்று அமைதியாக நின்றாள் இப்படி கட்டு போடுறது டாக்டர் கடமைன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் உங்க கண்ணில் இருக்கிற கரிசனைக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரியலை அவனையே பார்த்தவள் நான் எதுக்காகவும் யாருக்காகவும் இதுவரை அழுதது இல்லை என்று சென்றாள் நான் என்ன கேட்டேன் இவ என்ன சொல்றா என்று யோசித்தவனுக்கு விடை கிடைத்தது இவ கண்ணில் தோன்றிய கரிசனத்துக்கு அர்த்தம் கேட்டால் யாருக்காகவும் இல்லாம உனக்காகத்தான் அழுதேன்னு சொல்றா அப்படின்னா நாம சென் நினைச்சது சரியா போச்சு இவகிட்ட இதை பத்தி பேசணுமே என்று நினைத்து ஜான்சி ஒரு நிமிஷம் என்று சொல்லி போகும் அவளை நிறுத்தினான் அருள் என்னாச்சு காயம் வலிக்குதா இல்லை உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் இப்போவா சரி பேசுங்க என்னோட ரூம்ல வேண்டாம் மொட்டை மாடிக்கு வாங்க ஹம் சரி என்று சொல்லி அவன் பின்னே சென்றாள் காதலை சொல்லாமலே காதலர்கள் போல் திருட்டுத்தனமாக யாருக்கும் யாரும் பார்க்காதபடி மாடிக்கு சென்றார்கள் மாடியின் ஒரு ஓரத்தில் இருட்டில் போய் நின்று கொண்டான் அருள் நிலா வெளிச்சத்தில் ரோமானிய சிற்பம் போல நின்றவனின் மேல் காதல் வந்தது ஜான்சிக் அது எதனால் என்று அவளுக்கும் தெரியாது ஒரு ஆண்மகனுடன் தனியாக இருப்பதை நினைத்து அவள் மனது படப்படத்தது அவள் முகத்தில் வந்து போகும் பாவங்களை பார்த்த அருளும் சங்கடப்பட்டான் இந்த நேரத்தில் பேசவான்னு கூப்பிட்டிருக்க கூடாதோ என்று நினைத்தான் தேன்மொழி கொடுத்த மல்லிகை பூவை சூடி கொண்டிருந்தாள் ஜான்சி அதிலிருந்து வந்த வாசனை பேச வந்த விஷயத்தையே அவனை மறக்கும்படி செய்தது ஜான்சியும் தன்னுடைய மனதின் எண்ணங்களுக்கு தடை விதிக்க முடியாமல் தன்னையே காத்து கொள்வது போல பேச ஆரம்பித்தாள் என்ன பேசணும்னு வர சொன்னீங்க அவள் பேசியதும் அவனும் சுய உணர்வுக்கு வந்து விட்டான் ஆனால் எப்படி ஆரம்பிப்பது என்று மட்டும் புரியவில்லை நீங்க என்னை காதலிக்க கூடாது என்று எப்படி சொல்வது அவள் ஒருவேளை நான் உங்களை நான் இங்கு உங்களை காதலிச்சேன் என்று கேட்டுவிட்டாள் ஆனால் இதை விட்டால் வேற சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது என்று நினைத்தவன் எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு சொல்றேன் நீங்க என்னை பார்க்கிற பார்வையில வித்தியாசம் தெரியுது ஜான்சி அது சாதாரண பார்வை தான்னு சொல்லி நீங்க தப்பிக்க முடியாது என்னால் அந்த வித்தியாசத்தை உணர முடியுது என்றான் அவள் மறுப்பாள் என்று எதிர்பார்க்க அவளோ அப்பாடி நானே என் காதலை எப்படி சொல்லன்னு தவிச்சிட்டு இருந்தேன் நீங்களா கண்டுபிடிச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் என்று சொல்லி அவனை பார்த்து புன்னகைத்தாள் அவளை முறைத்தவன் இதை பத்தி பேசதான் வர சொன்னேன் இன்னொரு தடவை என்கிட்ட காதல்னு வந்து நிக்காதீங்க தேவையில்லாம உங்க மனசை சலனப்படுத்திக்காதீங்க இன்னும் பத்து நாளில் நீங்க கிளம்பிடுவீங்க அது வரைக்கும் நான் வேணும்னா உங்க கண்ணுல படாம இருக்கேன் 
தேவையில்லாம உங்க மனசை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க டெல்லியில இல்லாத மாப்பிள்ளையா என்றான் அதெல்லாம் விடுங்க இப்ப உங்களை நான் காதலிக்க கூடாதுன்னு சொல்ல வர்றீங்க அது எதுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஏன் உங்களுக்கு தெரியாதா வீட்டில் யாரும் சொல்லாமல் இருக்க மாட்டாங்க நான் காலேஜில் ஒரு பொண்ணை கீதா தானே அதான் தெரியுதுல்ல அப்புறம் என்ன இப்பவும் நீங்கள் அவளை விரும்புகிறீங்களா நீங்கள் என்ன லூஸா அவள் இன்னொருத்தனோட பொண்டாட்டி அவளை போய் எப்படி நான் நினைக்க முடியும் அப்புறம் என்ன பிரச்சனை அவள் தான் உங்கள் மனசுலேயே இல்லையே அவள் என் மனசில் இல்லை தான் ஆனால் அவள் வாழ்க்கையை நாசமாக்கிட்டேனோன்னு குற்ற உணர்ச்சியாக இருக்குது புரியல கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்கிறீங்களா நீங்கள் தான் காதலை முதல்ல சொன்னீங்களா இல்லை அவ தான் அவள் ஃப்ரெண்டு மூலமாக சொன்னான் சொந்த ஊர் ஒரே ஜாதி என் அளவுக்கு படிக்கிறா ஆளும் பார்க்க நல்லா இருக்கான்னு சரின்னு சொன்னேன் இதுக்கு பேர் காதலா என்று மனதில் நிலைத்தவள் சரி அப்புறம் என்னாச்சு என்று கேட்டாள் அவளோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கு தான் முதல்ல வெளியே முதல் முதலாக போகணும் அப்போ தான் அம்மா கண்ணில் சிக்கிட்டோம் இவங்க தேவை இல்லாமல் அவள் வீட்டுக்கு போய் அவளை அசிங்கமாக தன் பையனுக்கு வலை போடுறான்னு எல்லாம் பேசி அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க ஊர் முழுக்க தெரிஞ்சு போச்சுன்னு அவ படிப்பை நிப்பாட்டி அவளோட மாமாவுக்கே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அம்மா மட்டும் அப்படி செய்யாம இருந்திருந்தா இந்நேரம் அவன் நல்லபடியா படிச்சு முடிச்சு ஒரு வேலைக்கு போயிருப்பா என்ன கல்யாணம் பண்ணலன்னா கூட வேற ஒரு படிச்ச பையனை கல்யாணம் பண்ணிருப்பா அப்ப இவனுக்கு அவளுக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சது கவலை இல்லை அவ படிப்பு கெட்டு போச்சுன்னுதான் கவலையா இது தெரியாம லவ் ஃபெயிலியர்னு எல்லாரும் கதை கட்டுறாங்களே என்று எண்ணிக்கொண்டவள் அவன் அருகே சென்றாள் என்ன இவ இப்படி ஏன் கிட்ட வாரா என்று நினைத்து கொண்டு சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் அவன் மனதை பற்றி யோசிக்காமல் அவன் அருகே சென்று நின்றவள் தன்னுடைய ஃபோட்டோ எடுத்த அன்று எடுத்த ஃபோட்டோவை காண்பித்தாள் இதுதானே கீதா ம் ஆமா இந்த ஃபோட்டோ எப்படி அன்னைக்கு கோயில்ல எடுத்தேன் இது தப்பு இல்லையா உங்களுக்காக தான் எடுத்தேன் அவளோட முகத்தை பாருங்க ஐயோ என் வாழ்க்கை போச்சே அப்படின்னு கப்பல் கவுந்த மாதிரியா இருக்கு நீங்க அடிக்கடி சோகமா உட்கார்ந்துருக்கீங்களே அது மாதிரி அவ இருக்காளா என்ன இந்த வீடியோவையும் பாருங்க அவ ஹஸ்பண்ட் கூட எவ்வளவு சந்தோஷமா வாழறான்னு அதை கண்டு குழம்பியவன் அவ யதார்த்தத்தை ஏத்துக்கிட்டு வாழறா போல மனசுல வலி இருக்கும் தானே என்று கேட்டான் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் இந்த ஊர்ல காதலுக்கு மதிப்பு கொடுக்கற மாதிரி தெரியலை ஆண்டி போய் அவங்க வீட்டுல பிரச்சனை பண்ணாம இருந்தா கூட உங்க கல்யாணம்னு வரப்ப பிரச்சனை தான் வரும் அது மட்டும் இல்ல அவ கல்யாணம் அப்புறம் வேலைக்கு போயிருப்பா அப்படிங்கறதும் சந்தேகம்தான் அடுத்தவங்களுக்காக சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி நடிக்கலாம் உதட்டுல புன்னகை ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம் ஆனா கண்ணுல சந்தோஷத்தை கொண்டு வரணும்னா அது மனசு நினைச்சாதான் முடியும் அவ சந்தோஷமா இருக்காளான்னு தான் எனக்கு குழப்பமே நீங்க சொன்ன அப்புறம் மனசு கொஞ்சம் லேசா ஆன மாதிரி இருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று சொல்ல பார்த்தவனை என்று செல்ல பார்த்தவனை அடப்பாவி என்ற அவளின் குரல் நிறுத்தியது என்ன உங்க வேலை முடிஞ்ச உடனே கிளம்புறீங்க அப்ப நான் என்று இடுப்பில் கை வைத்து முறைத்து கொண்டே கேட்டாள் அவள் கேட்ட தோரணையில் சிரிப்பு வந்தாலும் அதை அடக்கியவன் என்னால இப்ப காதலை பத்தி எல்லாம் யோசிக்க முடியாது உங்களுக்குன்னு ஒரு டாக்டர் மாப்பிள்ளையா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க என்றான் உங்களை உடனே என் காதலை ஏத்துக்க சொல்லலை இன்னும் டைம் இருக்கு எப்பவாவது என் ஞாபகம் உங்களுக்கு வருதான்னு பார்ப்போம் ஆனா ஒரு ஹெல்ப் என்ன அத்தை ரொம்ப பாவம் அவங்க கிட்ட நீங்க பேசாம இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே கஷ்டமா இருக்கு கீதா உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு எல்லாம் உங்களுக்கு வருத்தம் இல்லையே அப்புறம் அதுக்கு காரணம் அவங்க தான் நினைச்சு ஏன் பேசாம இருக்கணும் என் காதல ஏத்துக்கிறதை விட என் வார்த்தையை மதிச்சு அவங்க கிட்ட நீங்க பேசினா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் என்று சொன்னவள் அவனை கடந்து கீழே சென்று விட்டாள் கண்டிப்பா அவன் மனசுல ஒரு நாள் தன் மீது காதல் வரும் என்ற நம்பிக்கை அவளுக்கு இருந்தது அவனும் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு அனைத்தையும் நிதானமாக யோசித்தான் வானில் பவனி வந்து வந்து கொண்டிருந்த நிலவை கூட ரசித்தான் அவன் அதிகம் யோசித்தது ஜான்சியை பற்றி மட்டுமே அடுத்த நாள் விடியும் முன்னரே கிளம்பி விட்டார்கள் நான்கு மணிக்கு டக்கர் கிளம்பியது ஒரு ஓரமாக வடிவு அமர்ந்திருக்க அவள் அருகில் அன்னலட்சுமி அமர்ந்திருந்தாள் வடிவு எதிரி ஆறுமுகமும் அவர் அருகே தேன்மொழியும் அருளும் அமர்ந்திருந்தார்கள் அன்னலட்சுமி அருகில் ஜான்சி அருளுக்கு நேர் எதிரே அமர்ந்திருந்தாள் கடைசியாக ஜான்சி அருகே சத்யாவும் அவள் அருகே விஷ்ணுவும் அமர்ந்திருந்தார்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் வண்டி செல்லும் பொழுது அனைவருக்கும் உறக்கம் கண்களை சுழற்றியது ஜான்சியோ அருளை பார்த்தபடியே வந்தாள் இவளுக்கு நேராவா வந்து உட்காரணும் நான் என்று நினைத்து கொண்டு அவள் பார்வையை தவிர்த்தாலும் அவள் பார்க்கிறாளா என்று அடிக்கடி பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தான் அருள் அந்த அதிகாலை காற்று சுற்றிலும் இருந்த இருட்டு காதலர்களுக்கு ஒரு வித மயக்கத்தை கொடுத்தது சத்யாவோ நல்லா உட்காந்துக்கோ ஜான்சி என்று சொல்லி விஷ்ணுவை நெருங்கி அமர்ந்தாள் அவள் அருகாமையில் விஷ்ணுதான் கிறங்கி போனான் தீண்டி செல்லும் தென்றல் லேசான குளிர் மனைவியின் அருகாமை 
அவள் தலையில் இருந்து வந்த மல்லிகை பூவின் மனம் தன் சோல் தோல் சாய்ந்த நெருக்கம் தன்னை தீண்டி சென்ற அவள் சேலையின் முந்தானை அனைத்தும் அவனுக்கு பிடித்திருந்தது இதுதான் சாக்கென்று சிறிது நேரத்தில் அவன் ஒரு கையை கட்டி கொண்டு அவன் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் அடப்பாவி இவை என்னை நிம்மதியாகவே இருக்க விட மாட்டாளா என்று எண்ணிக்கொண்டாலும் தன்னுடைய தலையை அவள் தலை மீது வைத்து கொண்டான் விஷ்ணு அருளோ அவன் நீளமான கால்களை நீட்ட முடியாமல் குறுக்கி கொண்டு அமர்த்திருந்தான் நேராக நீட்டினால் எதிரே ஜான்சி இருந்தாள் இந்த பக்கம் நீட்டலாம் என்று பார்த்தால் விஷ்ணு கால்களை நீட்டியிருந்தான் அவனை புரிந்து கொண்ட ஜான்சி தன்னை பார்த்து நீட்டிடும்படி சைகை செய்தாள் வேறு வழி இல்லாமல் அவளை பார்த்து கால்களை நீட்டினான் ஆனால் நீட்டியவனோ ஏன்தான் நீட்டினோம் என்று நொந்து போனான் அவன் காலை பிடிப்பதும் அவன் விரல்களை வருடுவதும் பாதத்தில் கோடி இழுப்பதுமாக ஏதாவது செய்து அவனுக்கு கூச்சத்தை கொடுத்தாள் ஆணையே புடுங்க வேணாம் காலை மடக்கியே வச்சுக்குவோம் என்று எண்ணிக்கொண்டு காலை மடக்கி கொண்டான் அதில் அவள் முகம்தான் விழுந்து போனது அதை பார்த்தவன் என்ன வேணா செஞ்சிக்கோ என்று நினைத்து அவன் காலை அவளை நோக்கி நீட்டி கொண்டான் அவள் முகம் ஒளிர்ந்தது இது காதல் இல்லாமல் வேறேது என்று எண்ணிக்கொண்டு தன் சேட்டையை தொடர்ந்தாள் சிறிது நேரத்தில் விடிந்து விட்டது எட்டு மணிக்கு கோவிலுக்கு சென்று பொங்கல் வைக்கும் வேலையில் ஈடுபட்டார்கள் என்ன முயன்றாலும் விஷ்ணுவின் கண்கள் சத்யாவையே சுற்றி வந்தது அவள் சேலை அவள் தலைமுடி அவள் நகை என்று ஒவ்வொன்றையும் ரசித்தான் அவன் பார்வையை கண்டு கொள்ளாமல் அதே நேரம் அதை உள்ளுக்குள் ரசிக்கவும் செய்தாள் சத்யா பொங்கல் வைத்து சாமி கும்பிட்டு அனைவரும் சாப்பிட்டார்கள் அதன் பின் அருவியில் குளிக்கச் சென்றார்கள் பெரியவர்கள் வரலை என்று மற மறுக்க மூன்று ஜோடிகள் மட்டும் குளித்தார்கள் மூன்று ஆண்களுமே தங்களின் இணையை வெகுவாக ரசித்தார்கள் தேன்மொழி காதில் ரகசியம் சொல்லி அவளை சிவக்க வைத்தான் செந்தில் விஷ்ணுவோ உடலை ஒட்டிய சேலையில் கந்தர்வ கண்ணி போல் இருந்த சத்திய அழகில் சொக்கித்தான் போனான் விலகி விலகி தெரியும் அவள் வெண்ணிற இடையின் அன்று அவன் பார்த்த காட்சியை நினைவுபடுத்தி அவனை இம்சித்தது அவள் ம அருளோ மனம் முழுவதும் ஜான்சி மேல் மயக்கம் இருந்தாலும் அதை அவளுக்கு வெளிப்படுத்தாதவாறு நடந்து கொண்டான் நாங்க மதியம் ஏதாவது செய்யறோம் நீங்க மெதுவா குளிச்சிட்டு வாங்க பிள்ளைகளா என்று பெரியவர்கள் சென்று விட்டார்கள் இங்கே சிரித்தபடி குமாலமிட்டபடி அவர்களின் குளியல் தொடர்ந்தது விஷ்ணுவின் முகத்தில் வந்து போன உணர்வுகளை கண்டு சத்யாவுக்கு சிலிர்த்தது அதை மறைத்து கொண்டவள் அவனை கண்டு என்னாத்தான் உங்களுக்கு இங்கே பிடிக்கலையா மேல போயிடலாமா என்று கேட்டாள் அவளை பார்த்து சிரித்தவன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனா நாம மட்டும் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது என்று சொல்லி அவளை திகைக்க வைத்தான் இவன் உணர்ந்துதான் இந்த வார்த்தைகளை சொல்றானா என்று குழம்பி போனாள் சத்யா அதன் பின்னர் அதிக நேரம் குளித்ததால் பசித்தது சிறிது நேரம் கதை பேசியபடியே உலாத்தினார்கள் ஜான்சி தன்னுடைய மருத்துவ அனுபவங்களை நகைச்சுவையோடு சொல்லி அனைவரையும் சிரிக்க வைத்தாள் அவளை வெகுவாக ரசித்தன அருளின் கண்கள் அவர்கள் உடையும் சிறிது நேரத்தில் காய்ந்து விட்டது இவர்கள் அங்கே போனபோது சூடாக கூட்டாஞ்சோறு தயாராக இருந்தது அதை சாப்பிட்டு முடிக்கும் பொழுது மூன்று மணி ஆகிவிட்டது வெயில தா வெயில் தாழ போகலாம் என்று சொல்லி அனைவரும் மரத்தடியில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் தூக்கம் வந்தவர்கள் அப்படியே கீழே சாய்ந்து விட்டார்கள் விஷ்ணுவுக்கும் கண்கள் சொக்கியது ஆனால் தரையில் படுக்க அவன் தயங்குவதை பார்த்த சத்யா என்னோட ம மடியில படுத்துக்கோங்காத்தான் என்றாள் அடுத்த நொடி அவள் மடியில் படுத்தவன் தூங்கி போனான் அவளும் மரத்தில் சாய்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டாள் அருள் மட்டும் ஜான்சியை பார்த்தான் அவளோ வடிவின் சேலை முந்தானையில் தலை வைத்து உறங்கிவிட்டாள் ஐந்து மணிக்கு எல்லாவற்றையும் எடுத்து வைத்து விட்டு கிளம்பினார்கள் இடையில் ஒரு மணி நேரம் செல்லும் பொழுதே லேசாக மழை தூரியது சிறிது நேரத்தில் அதிகம் பெய்வது போல இருக்கவும் மேலே தாய்ப்பாறை தாய்ப்பா தார்ப்பாயை எடுத்து கட்டினான் அருள் இரவு ஏழு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து சேரும் பொழுது மழை பெய்து கொண்டுதான் இருந்தது நனைந்தபடியே உள்ளே வந்த சத்யா துண்டை அவனுக்கு எடுத்து கொண்டு திரும்பும் பொழுது விஷ்ணு மீது மோதி நின்றாள் படரும் மலர்கொடி போல் தன் மீது சாய்ந்து நின்றவளை அவன் கரங்கள் அவனை அறியாமலேயே இறுக்கி கொண்டன அவள் உடல் நடுங்கி கொண்டிருந்தது முதல் முதலாக தான் உணர்ந்த பெண்ணின் ஸ்பரிசம் அவனை நிலை குலைய செய்தது அவளின் மென்மையான தேகம் அவனுக்குள் பல ரசாயன மாற்றங்களை நிகழ்த்தி கொண்டிருந்தது கோயிலில் வைத்த குங்கும மழைநீரில் நனைந்து அவள் முகத்தில் இருந்து வடிந்தது அதை தன் விரலால் துடைத்தான் விஷ்ணு அவன் விரல் பட்டதும் குளிர்ந்த அவள் தேகத்தில் சூடேறியது முகத்தில் படிந்த மலர் துளிகளுடன் புது பூவாக மலர்ந்து நின்றாள் சத்யா அவள் முகத்தில் தன் விரலால் கோலம் போட்டவன் சத்யா என்று முணுமுணுத்தான் கண் திறந்து அவனை பார்த்தாள் சத்யா அவளை பருகுவதை போல பார்த்த அவன் கண்களில் இருந்த ரகசிய பார்வைக்கு அவள் கண்களால் பதில் சொல்லி கொண்டிருந்தாள் அவள் மேனியிலும் அவள் கூந்தலிலும் இருந்து வந்த வாசனை அவன் நாசியில் நுழைந்து அவனை இம்சித்தது 
அப்பொழுது வெளியே சத்யா அண்ணனை கூட்டிட்டு வா சாப் அண்ணனை கூட்டிட்டு சாப்பிடவா என்று தேன்மொழியின் குரல் கேட்டது இருவரும் அவசரமாக அங்கிருந்து விலகினார்கள் சாப்பிட்டு முடித்ததும் இரவு பத்து மணிக்கு ஊருக்கு கிளம்பிய அருள் எல்லோரிடமும் நான் கிளம்பிறேன் என்று சொன்னான் ஜான்சியிடமும் கண்களால் விடை பெற்றான் வாசல் வரை சென்றவன் திரும்பி வந்து அம்மா போயிட்டு வரேன் என்று சொல்லி வடிவுக்கு ஆனந்த அதிர்ச்சியையும் ஜான்சிக்கு நிம்மதியையும் கொடுத்துவிட்டு செந்திலுடன் கிளம்பி விட்டான் புது வீடு அழகாக இருந்தது ஃபினிஷிங் வேலையெல்லாம் அருள்தான் லீவ் எடுத்து கொண்டு வந்து செய்து கொண்டிருந்தான் ஜான்சியை பார்க்க கூடாது என்று வேலைக்கு ஓடியவன் இப்பொழுது லீவ் எடுத்து கொண்டு வந்ததே அவளை அருகில் இருந்து பார்ப்பதற்குத்தான் ஊரில் உள்ள அனைவரையும் கூப்பிட்டு பால் காய்ச்சினார்கள் அன்று இரவு அனைவருக்குமே சுற்றி போட்டால் அன்னலட்சுமி இன்னும் மூன்று நாளில் ஜான்சிக்கு கல்லூரி ஆரம்பிப்பதால் விஷ்ணு அண்ணா என்று அழைத்து அவனிடம் விஷ் விஷயத்தை சொன்னாள் சிறிது யோசித்த யோசித்த விஷ்ணுவும் நானே இதை பற்றி பேசணும்னு நினைச்சேம்மா சத்யா நாமளும் கிளம்புவோமா என்று கேட்டான் சரிங்காத்தான் என்று அவள் சொன்னதும் அங்கே அன்னலட்சுமி முகம் மட்டும் சின்னதாகிவிட்டது அதை பார்த்த விஷ்ணு அன்னையின் உணர்வுகளை எளிதில் கண்டு கொண்டான் அவள் அருகே சென்றவன் அவள் மடியில் தலை வைத்து பழுத்து கொண்டான் அவள் தலையை அவள் கைகள் கோதி கொடுத்தன ஆனால் அவள் கண்களில் இருந்து வந்த கண்ணீர் துளி அவன் முகத்தில் பட்டது அத்தம்மா என்ன இது சின்ன பிள்ளை மாதிரி நீ தானே என் பிள்ளை மேல மேல வளரணும்னு எல்லாம் பேசின இப்ப அழுகிற என்று அரற்றினாள் சத்யா என் கைக்குள்ள என் பிள்ளை இருந்தானா இப்ப போயிட்டான்னா இன்னும் எப்ப பார்ப்போம்னு இருக்கு என்றாள் அனலட்சுமி எனக்கும் உங்களை விட்டு போக மனசே இல்லம்மா ஆனா அங்க ரொம்ப வேலை இருக்கு பேசாம நீங்களும் அங்கேயே வந்துருங்கம்மா என் கூடவே இருங்க என்று விஷ்ணு சொன்னதும் அவள் கண்கள் பிரகாசித்தது அடுத்த நொடியே ஆறுமுகத்தை பார்த்தால் அன்னலட்சுமி அதை பார்த்த விஷ்ணு எழுந்து ஆறுமுகத்தின் அருகில் சென்றான் இதுவரை அவன் அவரிடம் பேசியதில்லை அவரும் அவனிடம் பேச மாட்டார் முதல் முறையாக அவர் அருகில் போய் நின்றவனை அனைவரும் வியப்புடன் பார்த்தார்கள் அவங்க என்னோட அம்மானா நீங்களும் என்னோட அப்பா தான் உங்க ரத்தமா நான் இல்லாம போனாலும் நானும் உங்க பிள்ளைதான் நீங்களும் அம்மாவும் என் கூட வந்துடுறீங்களா என்று விஷ்ணு கேட்டதும் அவர் கண்களில் கண்ணீர் துளி இது போதும் பா இந்த பாவிக்கு இவ்வளவு பெரிய பதவி கொடுத்து என்னை அந்த வானத்த அளவுக்கு உயர்த்திட்ட நீ என் பிள்ளை தான் பா என் பிள்ளை தான் கண்டிப்பா அண்ணத்தோட ஆசைக்கு நான் மறுப்பு சொல்ல மாட்டேன் அவள் ஆசைதான் என்னோட முடிவும் அவ இருக்கிற இடத்துல தான் நான் இருப்பேன் அது எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி என்று இந்த வயதில் தன்னுடைய காதலை உணர்த்தினார் ஆறுமுகம் அப்பா சரின்னு சொல்லிட்டாங்கம்மா நம்ம போகலாமா என்று ஆர்வத்துடன் கேட்டான் விஷ்ணு சரி என்று சொல்ல வாயை திறந்தவள் கண்களில் தேன்மொழி தெரிந்தாள் பின் ஒரு முடிவுடன் விஷ்ணுவை பார்த்தவள் அவள் கண்ணத்தை வருடி எப்படினாலும் அம்மா அப்பா தங்க மகன் வீட்டில் தான் இருக்கணும் ஆனால் பொண்ணுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையும் இருக்கிறாசா எங்களோட ரெண்டு பொண்ணுங்களுக்கு நானும் வடிவண்ணியும் பிரசவம் பார்க்கணும் தேன்மொழி குழந்தை உண்டானா அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கு சத்யாவும் சீக்கிரம் நல்ல விஷயம் சொன்னால் அவளையும் நீ இங்கே கூட்டிட்டு வந்துடணும் அருளுக்கு கல்யாணத்தை முடிக்கணும் மூணு பேரோட பிள்ளைங்களை கண்ணால் பார்த்துட்டு அப்புறம் நானும் உன் அப்பாவும் உன் கூடவே வந்துடுவோம் அது மட்டும் இல்லாம என் பிள்ளை எனக்காக கட்டி கொடுத்திருக்க வீட்டுல கொஞ்சம் வருஷம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்ப்பா என்று சொல்லி அந்த தாய் தான் தாய்மையை நிரூபித்தாள் அவள் சொல்லிய பதில் அனைவருக்கும் ஏற்றும் கொள்ளும்படியாக இருந்ததால் சரிம்மா உங்க இஷ்டம் வாரம் ஒரு தடவை உங்களை பார்க்க வந்து வரேன்னு என்னால சொல்ல முடியாது ஆனா மாசம் ஒரு தடவை பார்க்க வரேன் என்றான் விஷ்ணு உன்னோட வேலையை பத்தி சத்யா சொல்லி இருக்காராசா நீ ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து பார்த்தா கூட எனக்கு சந்தோஷம்தான் ஆனா தினமும் நைட்டு எனக்கு போன் போடுவிய அதை விட உங்க பிள்ளைக்கு என்ன வேலை தினமும் உங்க மகனை உங்க கூட பேச வைக்கிறது என் வேலை அப்படி பேசலைன்னா காதை பிடிச்சு இழுத்து பேச வைக்கிறேன் சரியா என்று அனைவரையும் சகஜமாக்கினாள் சத்யா அடுத்த நாள் மூவரும் கிளம்பினார்கள் மதுரை பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு மொத்த குடும்பமே வந்திருந்தது அருள் முகத்தை தவிப்புடன் பார்த்தாள் ஜான்சி விஷ்ணுவோ அன்னலட்சுமியை கட்டி கொண்டான் சத்யாவிடம் வந்த வடிவு ஊருக்கு போய் சீக்கிரம் நல்ல செய்தி சொல்லணும் சின்ன குட்டி என்று சொல்லி கொண்டிருந்தாள் யாரும் அறியாமல் அருள் அருகே வந்த ஜான்சி அவன் கையில் ஒரு பேப்பரை சுருட்டி திணித்து விட்டு சாதாரணமாக நின்றாள் அவள் முகத்தை பார்த்தவன் ஒரு சிரிப்போடு அதை தன் சட்டை பையில் வைத்து கொண்டான் அவன் சிரிப்பை கண்ட பின்னர்தான் அவள் முகத்தில் இருந்த கலக்கம் மறைந்தது தேன்மொழி செந்திலிடமும் விடை பெற்ற பின்னர் மூவரும் கிளம்பினார்கள் மற்றவர்களை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தான் செந்தில் வீட்டுக்கு வந்ததும் அந்த பேப்பரை எடுத்து விரித்தான் அருள் அதில் அவளுடைய ஃபோன் நம்பரும் உங்க போனுக்காக நான் கண்டிப்பா காத்திருக்க மாட்டேன் என்ற வரிகளும் இருந்தது இவ என் போனுக்காக காத்திருக்க மாட்டாளாமா என்று எண்ணியவன் வாய்விட்டே சிரித்தான் அவனது செய்கையை தூரத்தில் இருந்தே பார்த்த வடிவின் முகமும் புன்னகை சிந்தியது 
அடுத்த நாள் காலையில் சென்னையில் மூவரும் இறங்கிய போதே அங்கு காருடன் தயாராக இருந்தான் மணி அதன் பின்னர் சத்யா தங்கியிருந்த காவ்யாவின் வீட்டிற்கு சென்றார்கள் காவ்யா இன்று வீட்டில் இருந்ததால் அவர்களை வரவேற்றாள் கிளம்புறேன் என்று சொன்ன மணியிடம் சாதாரணமாக பேசுவது போல பேசி அவன் அட்ரஸை வாங்கியிருந்தான் விஷ்ணு அதன் பின்னர் அவன் கிளம்பி சென்றான் மூவரும் குளித்து முடித்ததும் அவர்களுக்கு சாப்பிட கொடுத்தாள் காவ்யா இப்ப தனியாவா இருக்க கவி என்று கேட்டால் சத்யா இல்லடி கூட வேலை செய்யற பொண்ணும் இருக்கா அவ வேலைக்கு போயிட்டா தனியா எப்படி இருக்க அப்புறம் ஒரு குட் நியூஸ் அடுத்த மாசம் எனக்கு மேரேஜ் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஏ சூப்பர் மாப்பிள்ளை என்ன பண்றார் இங்க சென்னையில தான் வேலை பாக்குறாங்க கல்யாணத்துக்கு பத்திரிகையை இன்னும் அடிச்சு வரலடி நீ பத்திரிகை கொடுக்காம போனாலும் தேதி மட்டும் சொல்லு நான் வந்துருவேன் அப்ப கல்யாணம் அப்புறம் உன் வீட்டுல இருந்து நீ வேலைக்கு போகலாம் இருவரும் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஜான்சியும் அவர்களுடன் கலந்து கொண்டாள் சத்யா மணி வீட்டுக்கு போகணும் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணும் போகலாமா என்று கேட்டான் விஷ்ணு ம் சரி நீங்க ரெண்டு பேரும் கிளம்புங்க போகலாம் என்று சத்யா சொன்னதும் நான் இங்கேயே இருக்கேன் அண்ணி என்று ஜான்சியும் ஆமா நானும் வரலே என்று காவ்யாவும் சொல்லிவிட்டார்கள் கடைசியில் சத்யாவும் விஷ்ணுவும் மட்டும் கிளம்பினார்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு மணிக்கு அவனுடைய மனைவிக்கு என்று நிறைய வாங்கினால் சத்யா பின் மணிக்கு போன் செய்தான் விஷ்ணு சொல்லுங்க சார் தெரியாம கால் பண்ணிட்டேன் நீங்க எங்க இருக்கீங்க என்று அவன் அங்கே இருக்கிறான் என்று உறுதிப்படுத்தி கொண்டான் விஷ்ணு வீட்டுல தான் சார் இருக்கேன் இன்னைக்கு ஆஃப் நான் வரணுமா இல்லை வேண்டாம் அப்புறம் பேசுறேன் நான் வைக்கிறேன் என்று சொல்லி வைத்தவன் ஒரு ஆட்டோ பிடித்தான் இருவரும் மணி வீட்டுக்கு சென்றதும் மணிக்கு கை கால் ஓடவில்லை அவனும் அவனுடைய மனைவியும் இருவரையும் வரவேற்றார்கள் பார்க்க அவ அவ்வளோ அழகா இருக்காங்க இவங்களையா ராங்கி ரங்கம்மான்னு சொன்னீங்க என்று மணியை சத்யாவிடம் போட்டு கொடுத்தால் அவன் மனைவி அசடு வழிந்த மனைவியை முறைத்த சத்யா அவன் மண்டையில் நங்கென்று கொட்டினாள் அவனுடைய பிள்ளைகள் அதை கண்டு சிரித்தார்கள் என்ன சார் இவ்வளவு வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க இதெல்லாம் எதுக்கு சார் என்று கேட்டான் மணி உங்களை என் அண்ணனா நான் பார்க்கிறேன் மணி வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் உங்க அக்கௌண்ட் நம்பர் சொல்லுங்க ரெண்டு நாளில் பணம் போட்டு விடுறேன் நீங்களே கால் டாக்ஸி வாங்கிக்கோங்க என்று என்னமோ ட்ரெஸ் எடுத்துக்கோங்க என்பது போல சொல்லி அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி கொடுத்தான் விஷ்ணு ஐயோ என்ன சார் இது என்று இன்னும் அதிர்ச்சியானான் மணி வட்டி இல்லாத கடனா நினைச்சுக்கோங்க மணி என்னை உங்க தம்பின்னு நினைச்சா வாங்கிக்கோங்க என்று சொல்லி அவர்கள் வாயை அடைத்தான் விஷ்ணு மதிய உணவை சாப்பிட சொன்னான் மணி விஷ்ணு மறுப்பான் என்று எதிர்பார்க்க சரி என்று விஷ்ணு ஒத்துக்கொண்டதும் இவன் தான் எவ்வளவு அருமையானவன் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் சத்யா எவ்வளவு பணம் இருந்தும் அந்த திமிர் சிறிதும் இல்லாதவனின் மீது அவள் காதல் மேலும் பெருகியது அங்கே சாப்பிட்டு விட்டு அவர்களிடம் விடை பெற்று வீட்டுக்கு வந்து ஓய்வெழுத்தார்கள் அதன் பின்னர் இரவு காவியாவிடம் விடை பெற்று ஏர்போர்ட் சென்றார்கள் டெல்லிக்கு வந்து சேர்ந்ததும் அங்கே அலெக்ஸ் காத்திருந்தான் விஷ்ணுவையும் சத்யாவையும் அவர்கள் வீட்டில் விட்டு விட்டு ஜான்சியை அழைத்து கொண்டு சென்று விட்டான் அலெக்ஸ் விஷ்ணுவை பார்த்து முறைத்த புவனாவை இனி எங்கேயும் போகலேமா என்று சொல்லி சமாளித்தான் விஷ்ணு இன்றோடு டெல்லி வந்து ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டது சத்யா மற்றும் விஷ்ணுவின் வாழ்க்கை தாமரை இலை மீதான தண்ணீர் போல ஒட்டாத தன்மையுடன் இருந்தது எந்த நெருக்கமான தருணமும் வராததால் அனைத்தும் சாதாரணமாக சென்றது சத்யாவும் அந்த வீட்டில் ஒட்டாத தன்மையுடன் தான் இருந்தாள் அவன் வேலைக்கு சென்றதும் அவளிடம் புவனா மற்றும் பிரதாப் பேசாததால் நேரத்தை அவள் தள்ள வேண்டியிருந்தது இவளே பேச முயற்சி செய்தாலும் ஒரு முறைப்போடு அவர்கள் விலகி சென்றார்கள் இரவு விஷ்ணு வந்த பிறகுதான் அவள் மனமும் முகமும் வளரும் அவனை கண்டதும் அவள் முகம் வளருவதற்கான காரணம் மட்டும் புரியாமல் இருந்தான் விஷ்ணு அன்று அவன் வேலைக்கு கிளம்பியதும் நேரம் போகாமல் வீட்டுக்கு போன் செய்து பேசினாள் சத்யா அதன் பின்னரும் என்ன செய்ய என்று தெரியாமல் அவனுடைய குட்டி ஜிம்முக்கு சென்றாள் ஒரு வேலையும் செய்யாம சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்குனா குண்டாகிருவேன் இன்னும் தினமும் எக்ஸசைஸ் செய்யணும் என்று நினைத்து கொண்டு அந்த ஓடும் எந்திரத்தில் ஏறியவள் வேகத்தை சற்று அதிகம் வைத்தாள் செய்யும் பொழுது ஒன்றும் தெரியவில்லை ஆனால் செய்து முடித்த சிறிது நேரத்தில் அவள் கணுக்கால் வலிக்க ஆரம்பித்தது அன்று மாலை வீட்டுக்கு வந்த விஷ்ணு தன்னை முகம் கொல்லா புன்னகையுடன் வரவேற்கும் மனைவியை காணாது அவசரமாக அறைக்கு வந்தான் அங்கே கட்டிலில் சாய்ந்து கால்களை நீட்டி அமர்ந்திருந்தாள் சத்யா சத்யா என்ன ஆச்சுமா உடம்பு சரியில்லையா என்று அவசரமாக கேட்டான் அவன் பதட்டம் அவளுக்கு ஆதரவாக இருந்தாலும் அப்படியெல்லாம் இல்லையத்தான் நான் அல்லாதான் இருக்கேன் என்று சொல்லி சிரித்தாள் அவள் புன்னகையை கண்டு நிம்மதியானவன் குளிக்க சென்றான் பின் உடை மாற்றி வந்த போதும் அதே போல்தான் அமர்ந்திருந்தாள் சாப்பிட போலாமா சத்யா என்று கேட்டான் விஷ்ணு காலையே அசைக்க முடியாதப்ப எங்க கீழே போறது என்று நினைத்து கொண்டு எனக்கு வேண்டாம் பசிக்கலை என்றாள் அது எப்படி பசிக்காம இருக்கும் நீ இல்லைன்னா எனக்கு சாப்பிடவே ஓடாது பிளீஸ் வா எனக்கு வேண்டாமத்தான் பிளீஸ் 
நீ இப்படி சொன்னா கேட்க மாட்ட என்று சொல்லிவிட்டு அவள் அருகே வந்தவன் அவள் கையை பற்றி இழுத்தான் கால்களை எடுத்து கீழே வைத்தவள் அடுத்த நொடி ஆ என்ற அலருளுடன் கட்டிலில் அமர்ந்து கொண்டாள் ஏய் என்னாச்சு காலில் என்ன என்று பதறினான் விஷ்ணு அதுவா சொன்னா சிரிக்க கூடாது சிரிக்க கூடாதா என்னாச்சு சத்யா அது வந்து அந்த மெஷினில் ஓடுனேனா அது ரொம்ப கால் வலிக்குது எடுத்து வைக்க முடியலை ஹஹா முதல் நாளே வேகம் வச்சு ஓடுனியா தசை பிடிச்சிருக்கு இரு நான் மரு மருந்து எடுத்துட்டு வரேன் என்று சொல்லி அதை எடுக்க சென்றான் எடுத்து வந்தவன் அவள் அருகில் அமர்ந்ததும் கையை மருந்துக்காக நீட்டினாள் நீ தேய்ச்சா லைட்டா தேய்ப்ப கொஞ்சம் வேகமா அழுத்தி விடணும் அப்பதான் சரியாகும் ட்ரெஸ்ஸ மேல தூக்கு என்றான் அவளோ ஆ என்று வாய்ப்பிழந்து அவனை பார்த்தாள் தொடரும் நன்றி அத்தியாயம் பதினெட்டு நீ என்றால் நானாக நான் என்றால் நீயாக மாறும் தருணத்தில் பற்றும் காதல் தீ அவள் பார்வையை கண்டவன் நீயும் நர்சு தானே ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் யார் பண்ணா என்ன என்னை டாக்டர்னு நினைச்சுக்கோ என்றான் அதற்கு பின்னும் அவன் சொன்னதை செய்யவில்லை என்றால் அலட்டல் மாதிரி இருக்கும் என்பதால் சேலையை முட்டு வரை தூக்கினாள் அவன் முன்னே இப்படி காலை காட்டுவது கூச்சமாக இருந்தது அவனோ எதையும் யோசிக்காமல் மருந்தை எடுத்து அவள் கணுக்காலில் தசைகளில் மசாஜ் செய்ய ஆரம்பித்தான் அவன் அழுத்தம் கூட்ட கூட்ட அவளுக்கு வலித்தது அத்தான் வலிக்குது முதல் நாளே ஓடக்கூடாது சத்யா ஃபஸ்ட்டு நடக்கணும் அப்புறம் கொஞ்சம் வேகம் வைக்கணும் ஒரே நாளில் இப்படி பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் வலிக்கும் அப்புறம் சரியாகிரும் பொறுத்துக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு தன் வேலையை செய்தான் மருந்தை போட்டு முடித்து கடைசியாக அதை நீவி விட ஆரம்பித்ததும் வலியால் துடித்தவள் ஆ அம்மா என்று கத்தி அவன் சட்டை காலரை பற்றி கொண்டாள் அப்போதுதான் அவள் மீது அவன் கவனமும் சென்றது அவள் நெருக்கம் அவனை பாதித்தது முட்டுக்கு மேலே சற்று தெரிந்த அவள் வெண்ணிற தொடையில் அவன் பார்வை பதிந்தது அவனை அறியாமலே அவள் உதட்டில் அவன் பார்வை படிந்தது வலியில் துடித்தவள் கண்களை மூடி அதை அடக்க முயன்று கொண்டிருந்தாள் அவள் வலியை குறைக்க நினைத்தானா இல்லை அவள் பலாசொலை போல் இருந்த அவள் உதடுகள் அவனை ஈர்த்ததா எதுவென்று அனுமானிக்க முடியாமல் அடுத்த நிமிடம் அவள் இதழ் நோக்கி குடிந்தவன் அவள் இதழ்களை சிறை செய்தான் ஒரு நிமிடம் அதிர்ந்து விழித்த சத்யாவின் கண்கள் அந்த முத்தத்தில் மறுபடியும் மூடிக்கொண்டது அவன் தன்னை தொட்டு பேசவே அதிக ஆசை அவளுக்கு இருக்கும் பொழுது அவன் தந்த இதழ் முத்தத்தை மறுப்பாளா என்ன அவள் கைகள் அவளை அறியாமலேயே அவன் கழுத்தை இறுக்கி பிடித்தது அவள் இணக்கத்தை கண்டவன் அவள் உதடுகளை விட்டு விலகவே இல்லை அப்போது அவனுடைய போன் சத்தம் கேட்டதும் தான் அவளை விட்டு விலகினான் அவளோ கண்களை இருக்க மூடியபடி அமர்ந்திருந்தாள் இப்போது எப்படி அவன் முகத்தை பார்ப்பது என்று நினைத்தாள் சத்யா அவளுடைய எதிர்ப்பின்மை அவன் கவனத்தில் வரவே இல்லை என்ன காரியம் செஞ்சிட்டடா அவ உன்னை பத்தி என்ன நினைப்பா என்று எண்ணிக்கொண்ட விஷ்ணுவும் தன்னுடைய போனை எடுத்தான் புவனாதான் சாப்பிட அழைத்தாள் இதோ வரேம்மா என்றவன் போனை வைத்து விட்டு உனக்கு மேல கொண்டு வர சொல்றேன் சத்யா என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான் அவன் இதழ் தீண்டிய தன் இதழை விரலால் தொட்டால் சத்யா அதில் இருந்த ஈரம் சற்று முன்பு நடந்த நிகழ்வு எடுத்து கூறியதில் அவள் வயிற்றில் ஒரு இன்ப அவஸ்தை உருவானது வழக்கம் போல அவளுக்கு உணவு எடுத்து வந்து கொடுத்த விஷ்ணுவோ நான் ஏன் இப்படி தப்பு தப்பா பண்றேன் என்று சுய அலசலில் விலை கிடைக்காமல் சோர்ந்து போனான் அடுத்த நாள் அவளுக்கு காலில் வலி இருப்பது தெரிந்தாலும் மருந்து போட்டுக்கோ சத்யா என்று சொல்லி தப்பித்து கொண்டான் மறுபடி அவ கிட்ட போனா அவ்வளவுதான் என்று எண்ணிக்கொண்டான் இரண்டு நாளில் அவளால் சாதாரணமாக நடக்க முடிந்தது அதன்பின் வாழ்க்கை சாதாரணமாக சென்றது ஒரு நாள் அதிகமாக மழை பெய்தது இன்னும் அத்தானை காணுமே என்று நினைத்த சத்யா கோயிலுக்கு போன பெய்த மழையை நினைத்து கொண்டாள் அவள் உதடுகள் மலர்ந்தது ஃப்ராடு அத்தான் மனசுல வேற பொண்ணு இருக்கும்பொழுது எனக்கும் நூல் விடுறார் என்று நினைத்து சிரித்தவள் மணியை பார்த்தாள் வழக்கத்தை விட அதிக நேரம் ஆகிவிட்டதால் சிறிது பதட்டம் வந்தது போனை எடுத்து அவனுக்கு அழைத்தாள் அதுவோ டவர் இல்லை என்று சொன்னது அதிக நேரமானதால் டிரைவரை காரை எடுக்க சொல்லி கிளம்பிவிட்டாள் மழையும் விடாமல் பெய்து கொண்டிருந்தது கம்ப்யூட்டரை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அப்பாடி ப்ராஜெக்ட் சக்சஸ் ஆகிட்டு இப்பதான் நிம்மதி என்று நினைத்து கொண்டே அதை அணைத்து விட்டு திரும்பியவன் திகைத்தான் அங்கே முழுக்க நனைந்த கோழி போல் நடுங்கி கொண்டு அதே நேரம் அவனை முறைத்தபடியே நின்றாள் சத்யா அவளை இந்த கோலத்தில் எதிர்பார்க்காதவன் திகைத்து ஏய் சத்யா என்ன இது அதுவும் இங்க என்று கேட்டான் அவள் தன்னை தேடியது ஒரு வித இன்பத்தை கொடுத்தது மணி எத்தனைன்னு தெரியுமா நான் பயந்துட்டேன் போன் போகல அதான் வந்தேன் போங்காத்தான் வேலை இருந்துச்சுடா அதான் நான் மட்டும் கிளம்பல மழை பெய்யறதுனால டவர் இருந்திருக்காது என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் அருகே வந்தவன் அவள் கையை பற்றி கொண்டு சாரி என்றான் தன்னை அவள் தேடி வந்தது ஒரு மயக்கம் என்றால் அவளின் தோற்றம் அவனுக்குள் மோகத்தை உண்டு பண்ணியது அவன் முகத்தில் என்ன உணர்ந்தாலோ அவன் கையை விடுவித்தவள் வாங்க வீட்டுக்கு போகலாம் என்று திரும்பினாள் அவள் கையை பிடித்து இழுத்தான் விஷ்ணு 
அவன் இழுத்த வேகத்தில் அவன் மீது பூ மாலையாக விழுந்தாள் சத்யா தன் மேல் விழுந்தவளை அவன் கரங்கள் சுற்றி வளைத்தன சத்யாவின் உடலில் ரசாயன மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது உடல் சூடேற அவன் அணைப்பிற்குள் அடங்க அவள் உடல் விரும்புவதை கண்டு அவளுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது விஷ்ணுவின் இதழ்கள் அவள் இதழ்கள் மீது படிந்தது சத்யா தோய்ந்து போய் அவன் கரங்களுக்குள் அடங்கினாள் விஷ்ணுவோ ஆவலுடன் அவளை தழுவி கொண்டான் மெல்ல அவன் கரங்கள் முன்னேறின அப்போதும் சத்யாவிற்கு இன்னும் தான் யார் என்ற உண்மையை அவனுக்கு சொல்லவில்லை என்று என்று நினைவில் வந்தது அவனை விட்டு விலகினாள் அழகான தருணத்தில் அவள் விலகி சென்றது அவனை கோபப்படுத்தியது ஏய் சத்யா கிட்டவா என்று போதையில் உளறுவதை போல சொன்னான் விஷ்ணு வேண்டாம் என்று பின்னே சென்றாள் சத்யா இவ்வளவு நேரம் என் கைக்குள்ளதானே இருந்த சத்யா பிளீஸ் கிட்டவா அத்தான் நீங்க வேற பொண்ணை விரும்புறீங்க அதை மறந்துடாதீங்க இப்ப எதுக்கு அதை ஞாபகப்படுத்துற என்று கேட்டவனின் குரலில் எரிச்சல் அப்பட்டமாக இருந்தது அவளை நெருங்கினான் அவளோ பதட்டத்துடன் பின்னே சென்றாள் மழை நேரம் இருவர் மனதையும் மயக்கியது அவனிடம் இருந்து விலங்கி சென்றவள் கால் வழிக்கு கீழே விழ பார்த்தாள் அவன் க அவன் கரம் அவள் இடுப்பை பற்றி அவளை கீழே விழாமல் செய்தது இடையில் பதிந்த கை மேலும் அழுந்தியது அத்தான் பிளீஸ் விடுங்க என்னோட மனசுல வேற ஒருத்தர் இருக்கார் என்று பலவீனமாக மறுத்தாள் உன் மனசுல வேற ஒருத்தர் இருந்திருக்கலாம் ஆனா இப்ப இந்த நிமிஷம் உன் கண்ணுல நான் காதலை பார்க்கிறேன்டி நம்ம காதலிச்ச ரெண்டு பேருமே நம்மளோட கடந்த காலம் அவங்களை மறந்துட்டு நம்ம வாழலாம் உங்க மேல காதல் எல்லாம் இல்லை பிளீஸ் விடுங்க சரி இனிமே வந்துரும் விளையாடாதீங்க நான் நீங்க வந்திருக்கவே கூடாது என்னை தேடி வர்றது உனக்கு அவ்வளோ கஷ்டமா சத்யா ஆமா என்று அவள் சொன்னதும் அப்படியே அவளை தள்ளி விட்டான் விஷ்ணு கீழே விழுந்து கிடந்தாள் சத்யா என்னை பார்த்தா உனக்கு ராட்சச நாட்டம் இருக்கா மனசுல நிம்மதி இல்லாம இருக்கேண்டி நீயும் ஏன் என்னை இந்த பாடு படுத்துற மனசுல இன்னொருத்தி இருக்கான்னு சொல்லிக்கிட்டு தெரியறேன் இன்னும் சொல்ல போனா அவ கூட ஒரு நாள் வாழ்ந்திருக்கேன் சத்யா ஆனா உன் பின்னாடியும் என் மனசு போகுது உன்னை பார்க்கும் போது என்னால என்னையே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியல சில நேரம் ரெண்டு பொண்ணுங்களை விரும்புற நான் எப்படி நல்லவனா இருக்க முடியும் என்னை எங்க அம்மா அப்பா நல்லா தானே வளர்த்திருக்காங்க அப்புறம் ஏன் என் குணம் இப்படி போகுதுன்னு எரிச்சலா வருது பாக்குற எல்லா பொண்ணுங்க மேலேயும் காதல் எனக்கு வருமான்னு என்னை நினைச்சே கேவலமா இருக்கு சாரி உன்கிட்ட நடந்துகிட்டது தப்பு தான் என்னை மன்னிச்சிரு இப்ப எல்லாம் வேற எதுவுமே ஞாபகம் வராம உன்னோட ஞாபகம் தான் வருது உன்னை இருக்கமா கட்டிக்கணும் போல இருக்கு நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு எனக்கே என் மேல கோபம் வருது என்று வாய்விட்டே புலம்பினான் விஷ்ணு இத்தனை நாள் மனதில் இருந்த புழுக்கம் என்று வார்த்தையாக வெளியே வந்தது அவனுடைய வார்த்தைகளில் வெளிப்பட்ட தாகம் அவளை அவனுக்குள் ஒண்டிக்கொள்ள தூண்டியது பொரு சத்யா அவன்கிட்ட இன்னும் உண்மை சொல்லலை முதல்ல அதை சொல்லணும் என்று மனதுக்குள் முடிவெடுத்த சத்யா பின் அது முடியாமல் உங்க மனசுல இருந்த அந்த பொண்ணு போகட்டும் அதுக்கப்புறம் சேர்ந்து வாழலாம் என்றாள் உன்னோட மனசுல இருந்து அவன் போயிருவானா நீ அவனை மறந்துருவியா என்று கண்கள் மின்ன கேட்டான் விஷ்ணு அவனை ஒரு பார்வை பார்த்தவள் நான் வேற ஒருத்தனை விரும்புறேன் அவன் வேற பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் அவன் நினைவுல வாழறேன்னு சொன்னதெல்லாம் பொய் நான் யாரையும் காதலிக்கலை என்று அவள் சொன்னதும் அவன் முகம் பூவாக மலர்ந்தது ஏய் நிஜமாவா சொல்ற ஆமா உங்களுக்கு மனைவியா ஆகிற வரை நான் யாரையும் காதலிக்கலை என் எனக்கு என் புருஷனா உங்களை தவிர வேற யார் மேலேயும் காதல் வராது உங்களை கல்யாணம் பண்ணதுல இருந்து இப்ப வரை நீங்க மட்டும்தான் அத்தான் என் மனசுல இருக்கீங்க நீ எதுக்காக அப்ப என்னை கல்யாணம் செஞ்ச நான் அத்தைக்காக கல்யாணம் செஞ்சேன் என்னது அம்மாக்காகவா ஆமா அவங்களுக்கு நீங்க டெல்லி போன அப்புறம் அவங்களை விட்டு தூரமா போயிருவீங்களோன்னு பயம் அவங்களுக்காக திட்டம் போட்டுதான் உங்களை கல்யாணம் செஞ்சேன் அப்புறம் அந்த சட்டையை அடிக்கடி நீங்க தொட்டு பாக்குறதே பார்த்திருக்கேன் அந்த சட்டைக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்குன்னு தோணுச்சு அது எப்படி என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க அவளை நினைக்கலாம்னு கோபத்துல தான் அதை துவைச்சேன் நீங்க முன்னாடி வேற பொண்ணை விரும்பினதெல்லாம் பெருசே இல்லை ஆனா இப்பவும் அவளை நினைக்கிறது தான் பிடிக்கலை நீங்க மட்டும் தான் என் மனசுல இருக்கீங்க அதே மாதிரி நான் மட்டும் எப்பவும் உங்க மனசுல இருக்கேனோ அப்ப நம்ம சேர்ந்து வாழலாம் வாங்க போகலாம் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டாள் மனதில் இருந்த கொஞ்ச பாரம் இறங்கியது போல உணர்ந்தான் விஷ்ணு மனதில் இருந்த தாபம் அடங்காமல் போனாலும் ஒரு உற்சாகம் மனதில் குடியேறியது அவள் வந்த காரை வீட்டுக்கு அனுப்பியவன் தன்னுடனே அவளை அழைத்து சென்றான் அதன் பின் அவன் அவளை நெருங்குவதே இல்லை ஆனால் கண்களால் தன்னுடைய காதலுக்கு காதலை அவளுக்கு உணர்த்தினான் அவனை கடந்து போகும் போதெல்லாம் அவள் தான் தவித்து போனாள் இப்பொழுது அவன் மனதில் இருப்பது அவள் மட்டுமே எப்போதும் அவள் நினைவே அவனை ஆட்கொண்டது மனதில் இருந்த காதலி எல்லாம் தூர போனார்கள் எப்போதாவது அது நினைவில் வரும்பொழுது குற்ற உணர்ச்சி அவனை வாட்டியதும் உண்மை அவர்கள் டெல்லிக்கு வந்து இன்றோடு ஒரு மாதம் மேலே ஆகியிருந்தது இடையில் காவியாவின் கல்யாணத்துக்கு அவளை அழைத்து சென்றவன் 
ஊருக்கு அனைவரையும் பார்க்க அழைத்து சென்றான் மீண்டும் டெல்லி வந்ததும் வழக்கம் போல அவர்கள் நாட்கள் சென்றது காலையில் எழுந்து கிளம்பி அவளிடம் சொல்லிவிட்டு ஆபீஸ் கிளம்பினான் விஷ்ணு அங்கே அவனுக்கு ஒரு கடிதம் காத்திருந்தது மொட்டை கடிதம் போல் இல்லாமல் அதே நேரம் அனுப்புனர் முகவரி இன்றி இருந்தது அந்த கடிதம் யாராக இருக்கும் என்று நினைத்து கொண்டே அதை படிக்க ஆரம்பித்தான் விஷ்ணு அன்பான விஷ்ணு என்று ஆரம்பித்து இந்தியில் எழுதப்பட்டிருந்தது அது அந்த பெண்ணிடமிருந்து வந்திருக்கிறது என்று புரிந்ததும் மனதில் சந்தோஷம் தோன்றாமல் ஒரு பதட்டம் மட்டுமே உருவானது அதில் உங்களுக்கு திருமணம் நடந்து விட்டது என்று கேள்விப்பட்டேன் வாழ்த்துக்கள் உங்கள் மனைவியுடன் சந்தோஷமாக வாழுங்கள் முகம் தெரியாத என் முகம் தெரியாமலேயே போகட்டும் காலம் பல மாற்றங்களை கொண்டு வரும் இப்பொழுது தாங்கள் இன்னொரு பெண்ணின் கணவர் இப்போதும் உங்களை காதலிக்கிறேன் என்று சொல்வது தவறு அடுத்த ஜென்மத்தில் ஒன்று சேருவோம் என்று முடித்திருந்தாள் ஒரே நேரத்தில் நிம்மதியும் கொஞ்சம் குற்ற உணர்வும் வந்தது தன்னையே வெறுத்தான் விஷ்ணு சத்யாவை தவிர இன்னொரு பெண் தன் வாழ்வில் இல்லை என்று நினைத்து இனித்தது மனது மனதில் இருந்த பாரம் கொஞ்சம் விலகியது சந்தோஷத்துடன் வீட்டுக்கு செல்ல கிளம்பும் போது என்ன சார் உங்க முகத்துல இன்னைக்கு பல்ப் எறியுது என்று கேட்டபடியே வந்தாள் ரம்யா ஏய் ரம் கிண்டல் பண்ணாத சரி நீ வேலையை பார்த்துக்கோ நான் வீட்டுக்கு போறேன் என்று சிரித்தான் விஷ்ணு எம்டி சார் வீட்டுக்கு போகணும்னு துடிக்கிறார் சரி இல்லையே ஏய் இதெல்லாம் நீ அலெக்ஸை கல்யாணம் பண்ண அப்புறம் புரிஞ்சுக்குவ ஆமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் உலகத்தையே பேசுறான் அந்த மரமண்டை ஆனா காதலை பத்தி மட்டும் வாயே திறக்க மாட்டிக்கான் அம்மா வேற கல்யாணத்தை பத்தி பேசிட்டே இருக்காங்க ஏய் ஃபீல் பண்ணாதடா நான் பார்த்துக்கிறேன் சரி விஷ்ணு நீ கிளம்பு ம் அப்புறம் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் சத்யாக்கு இந்தி சொல்லி கொடுக்கணும் என்ன பண்ணலாம் என்று அவன் கேட்டதும் அவனை ஒரு மார்க்கமாய் பார்த்தால் ரம்யா என்ன இப்படி பார்க்கிற நீ பின்ன நீ காமெடி பண்ணா பார்க்க மாட்டாங்களா அவ சூப்பரா ஹிந்தி பேசுவா ஏய் நிஜமாவா கல்யாணம் ஆகி இவ்வளோ நாள் ஆகுது இன்னும் அவளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலையா பேசவே செய்யாம ஒரே லவ்ஸ் தான் போல இல்லம்மா அவ சென்னை தாண்டி எங்கேயும் போனதில்லைன்னு நினைச்சேன் நல்லா கேட்டப்போ அவ டெல்லிக்கெல்லாம் நிறைய டைம் வந்திருக்கா விஷ்ணு அவளுக்கு ஹிந்தி நல்லாவே தெரியும் ம் சரி நான் கிளம்புறேன் என்று சொல்லி வெளியே வந்தான் காரில் ஏறி ஸ்டார்ட் செய்தவன் போக்குவரத்தில் கலந்தான் அவளுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுடா என்று குரல் கொடுத்தது மனசாட்சி மனம் முழுவதும் சந்தோஷத்துடன் ஒரு நகை கடை முன்பு காரை நிறுத்தியவன் அவளுக்காக ஒரு நகை செட்டை தேர்வு செய்தான் கண்டிப்பா அவன் நகையை பார்த்து அலறதான் செய்வா ஆனா எனக்கு வேற என்ன கிஃப்ட் கொடுக்கன்னு தெரியலையே என்று யோசித்தபடி அதை வாங்கி கொண்டு வெளியே வந்தவனை யாரோ சார் என்று அழைக்கும் குரலில் திரும்பி பார்த்தான் அங்கே அந்த ஹோட்டலின் சர்வர் நின்றான் அவனை பார்த்ததும் சிரித்த விஷ்ணு எப்படி இருக்கீங்க என்று கேட்டான் நல்லா இருக்கேன் சார் இங்க எங்க வந்தீங்க வேலைக்கு போகலையா இன்னைக்கு ஆஃப் சார் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் பொருள் வாங்க வந்தேன் உங்களை பார்த்தேனா ஒன்று சொல்லணும்னு ஞாபகம் வந்துச்சு அதான் வந்தேன் ஆ சொல்லுங்க உங்கள் கல்யாண ஃபோட்டோ பேப்பரில் பார்த்தேன் சார் ம் ஆமாம் அவசரமாக கல்யாணம் நடந்தது எனக்கும் வேறு நாளே நிறைய வேலை இருந்தது உங்களை எல்லாம் கூப்பிட முடியல என்று நிஜமான வருத்தத்தில் சொன்னான் விஷ்ணு பரவாயில்ல சார் அப்புறம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் முதல் நாள் ஹோட்டல் வந்த அன்னைக்கு என்னை தேடி யாராவது வந்தாங்களான்னு கேட்டீங்க தானே நிம்மதியா இருக்கும்போது இவன் என்ன பழசை கின்றான் என்று நினைத்து கொண்டு ஆமா யாரும் வந்தாங்களா என்று கேட்டான் ஆமா சார் எனக்கு நீங்க கேட்டப்ப ஞாபகம் இல்லை ஆனா அன்னைக்கு உங்க கூட வந்தவங்க அதான் சார் நீங்க கல்யாணம் பண்ணிருக்கீங்களே அந்த பொண்ணு தான் நீங்க முதல் நாள் ஹோட்டல் வந்த அன்னைக்கு கூட வந்து விஷ்ணு எந்த ரூம்ல தங்கி இருக்காருன்னு கேட்டுச்சு அதை அன்னைக்கு சொல்ல வரும்போது அவங்க உங்களை அவசரமா கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க நானும் வேலையில அப்புறம் மறந்துட்டேன் என்னது முதல் நாள் நான் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ண அன்னைக்கு சத்யாவை நீங்க இங்க பார்த்தீங்களா என்னை பத்தி விசாரிச்சாலா ஆமா சார் கேட்டாங்க நீங்க யாருன்னு கேட்டேன் அவங்க உங்க ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்றதா சொன்னாங்க ஆனா அன்னைக்கு எதுக்கு கண்டுக்காம போனாங்கன்னு தெரியல இப்ப உங்களை பார்த்த உடனே சொல்லணும்னு தோணுச்சு சரி சார் ரெண்டு பேருக்கும் என்னோட கல்யாண வாழ்த்துக்கள் ஆ சரி தேங்க்ஸ் இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் என்று சொல்லி காரில் ஏறி அமர்ந்தான் விஷ்ணு மனம் முழுவதும் குழப்பமாக இருந்தது இதுவரை நடந்த அனைத்தையும் நினைத்து பார்த்தான் அனைவரின் குரலும் அவன் காதில் இப்போது விழுவது போல இருந்தது விஷ்ணு எந்த ரூம்ல தங்கி இருக்காங்கன்னு கேட்டாங்க சார் உங்க ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்றதா சொன்னாங்க சத்யாவுக்கு ஹிந்தி தெரியும் விஷ்ணு அவர் நிறைய தடவை டெல்லிக்கு வந்திருக்கா நான் யாரையும் லவ் பண்ணலை இப்ப இந்த நிமிஷம் என் மனசுல உங்களை தவிர யாரும் இல்லை அத்தைக்காக திட்டம் போட்டுதான் உங்களை கல்யாணம் செஞ்சேன் காலையில இருந்து சாப்பிட்டுருக்க மாட்டா அதான் இப்ப மயங்கி விழுந்துட்டா என்னை கல்யாணம் பண்ண அப்புறம் அந்த பொண்ணை நீங்க எப்படி நினைக்கலாம் அதான் சட்டையை துவச்சேன் 
ஆக சத்யாதான் இந்த லெட்டர் எழுதியிருக்கா என்று நினை நினைத்தவன் மனதில் இருந்த பாரம் அனைத்தும் நீங்கியது போல உணர்ந்தான் இதயத்தை மயிலிறகு கொண்டு வருடுவது போல இருந்தது விஷ்ணுவுக்கு புன்னகையுடன் அமர்ந்திருந்தவன் எப்படியெல்லாம் எப்படி இப்படியெல்லாம் நடந்தது அவளை நான் பார்த்தது கூட கிடையாது அப்புறம் எப்படி என் மேல காதல் அதுவும் அவளையே கொடுக்கிற அளவுக்கு எதுக்கு பொய் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் மேல எதுக்கு இப்ப இந்த லெட்டர் எழுதணும் அவ காதல் கதையவே என்கிட்ட இருந்து மறைக்கணும்னு நினைக்கிறாளா அப்ப நான் நினைக்கிறது சரிதானா ரெண்டு பேரும் ஒரு ஆள் தானா இத்தனை நாள்ல அவளோட வாசனை என்னால ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியலை சத்யாதான் அந்த பொண்ணா இருக்கணும் இப்போதைக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் உறுதியாகிட்டு இன்னும் அவ எழுத்தை பார்த்தா மீதியும் தெரிஞ்சிடும் என்று நினைத்து உடனே காரை வீட்டுக்கு செலுத்தினான் காரை நிறுத்திவிட்டு உள்ளே சென்றதும் அவனை தேடி மேலே இருந்து இறங்கி வந்தவளின் முகத்தில் அப்படி ஒரு மலர்ச்சி அது மட்டும் இல்லாமல் அவள் கண்களில் வழிந்த காதலில் ஒரு நிமிடம் அவனை அசைவற்று நின்று விட்டான் அவளுடைய புரியாத பார்வைக்கு அர்த்தம் அன்று விலகியது தன் சிந்தனையை ஒதுக்கி வைத்தவன் அவளை பார்த்து சிரித்தான் அத்தான் இன்னைக்கு சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க ம் வேலை குறைவா இருந்ததா தான் அம்மா அப்பா எங்க தெரியாதே என்கிட்ட சொல்லலையே டீ தரவா ம் நான் ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு மேலே சென்று விட்டான் அரைக்குள் அவளுடைய டைரி புக் எதுவும் இல்லாததால் வேறு வழி இல்லாமல் குளிக்க சென்றான் அவன் கீழே வரும்பொழுது அவன் கையில் டீயை கொடுத்தாள் சத்யா அதை வாங்கி கொண்டவன் எதையோ யோசித்தபடியே இருந்தான் என்ன ஆச்சாத்தான் இல்லை அம்மா ஞாபகம் வந்துருச்சு அத்தை ஞாபகமா ஃபோன் பண்ணி பேச வேண்டியது தானே இல்லை வரும்போது ஒரு யோசனை ஒரு நாள் அம்மா சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு யாராவது லெட்டர் எழுதுனா ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொன்னாங்க அதை தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆமா தான் அத்தம்மாக்கு லெட்டர் போட்டா ரொம்ப பிடிக்கும் நானே படிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு லெட்டர் தான் எழுதுவேன் நீங்களும் எழுதுங்க அதான் யோசிக்கிறேன் எனக்கு தமிழ் பேச தான் தெரியும் எழுத தெரியாது ஆனா அம்மாக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது இது பெரிய விஷயமா நீங்க சொல்லுங்க நான் என் எழுதுறேன் என்று சொல்லி அவளே அவன் வளை வளையில் விழுந்தாள் ஏய் நெஜமாவா அப்ப இப்பவே எழுதுவோம் நீங்க டீ குடிங்க தான் நான் பேப்பர் எடுத்துட்டு வரேன் என்று சொல்லி எழுந்து சென்றாள் அதன் பின்னர் தான் சொல்ல சொல்ல அன்னலட்சுமிக்கு கடிதத்தை எழுதினாள் சத்யா எழுதி முடித்தவள் இப்படிக்கு உங்கள் அன்புள்ள மகன்னு எழுதியிருக்கேன் கையெழுத்து போடுங்கத்தான் என்று சொல்லி அவன் கையில் கொடுத்தாள் முத்து முத்தான கையெழுத்தை பார்த்து அவனுக்கு அனைத்தும் அவள் வேலைதான் என்று புரிந்தது அவன் வாழ்க்கையில் விளையாடியது அவன் மனைவியே தான் இதை பத்தி முதலிலிருந்து விசாரிக்கணுமே என்று நினைத்து கொண்ட விஷ்ணு அவளிடம் வெளியே போயிட்டு வரேன் சத்யா என்று சொல்லிவிட்டு அலெக்ஸை தேடி சென்றான் என்னடா இந்த நேரத்தில் ஆஃபீஸுக்கு வந்திருக்க என்று கேட்டான் அலெக்ஸ் ஒரு முக்கியமா ஒரு முக்கியமான விஷயம் அலெக்ஸ் அதான் உன்கிட்ட பேசிட்டு போகலாம்னு வந்தேன் என்றான் விஷ்ணு முக்கியமான விஷயமா என்ன இல்ல ரம்யாக்கு ஒரு அலையன்ஸ் வந்திருக்கு பையன் நல்ல வேலையில இருக்கான் உன்கிட்ட சொல்லி அவங்க வீட்டுல பேச சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் உங்க அத்தை கிட்ட அதான் ரம்யா அம்மா கிட்ட பேசுறியா அமைதியாக அமர்ந்திருந்தான் அலெக்ஸ் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் நீ என்ன அமைதியா உட்கார்ந்துருக்க இனி ரம்யாவுக்கு மாப்பிள்ள எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் விஷ்ணு என்று தீவிரமான குரலில் சொன்னான் அலெக்ஸ் ஏன் அவளுக்கும் மேரேஜ் பண்ணி வைக்கணும்ல அடுத்த வருஷம் நீ ஜான்சிக்கே பண்ணி வைப்ப அப்ப ரம்யாவுக்கு பண்ண வேண்டாமா அவளோட அம்மாவும் எத்தனை நாள் தான் பொண்ணை பத்தி நினைச்சு கவலைப்படுவாங்க அத்தை எதுக்கு கவலைப்படணும் அதான் மாப்பிள்ளையா நான் இருக்கேனே வாட் அன்னைக்கு கேட்டதுக்கு லவ் எல்லாம் இல்லைன்னு சொன்ன லவ் எல்லாம் இருக்கான்னு தெரியாது ஆனா என்னால அவளை வேற யாருக்கும் விட்டு தர முடியாது என்ன லாஜிக்கோ எப்படியோ சீக்கிரம் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ம் சரி விஷ்ணு நான் அவகிட்ட பேசுறேன் ரம்யா உன் ஆள் கிட்ட உன் ஆள் உன்கிட்ட கல்யாணத்தை பத்தி பேச வருவாம்மா இருக்கி பிடிச்சுக்கோ என்று மனதில் நினைத்து கொண்டு எனக்கு இம்மீடியட்டா டைவர்ஸ் பேப்பர்ஸ் வேணும்டா என்றான் அவன் சொன்னதை கேட்டு குழம்பியவன் நீ என்ன கேட்ட என்று கேட்டான் அலெக்ஸ் உன் காதல சரியாதான் விழுந்தது அலெக்ஸ் எனக்கு டைவர்ஸ் பேப்பர்ஸ் வேணும் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய் அமர்ந்திருந்தான் அலெக்ஸ் டே எருமை பயந்துட்டியா நான் விளையாட்டுக்கு தான் சொல்றேன் சத்யாவே கொஞ்சம் ஏமாத்தணும் என்றான் விஷ்ணு என்னது நீயுமா என்று கேட்டான் அலெக்ஸ் என்னது நீயுமா என்ன உளர்ற ஹிஹிஹி அது வந்து அது அது வந்து நானும் ரம்யாவுக்கு சும்மா ஷாக் கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன் அதான் ஓ அப்படியா நான் சொன்னேன்லடா என்னை ஒரு பொண்ணு விரும்புதுன்னு ஆமா லெட்டர் எல்லாம் காமிச்சியே அந்த பொண்ணு சத்யா தாண்டா ஃப்ராடு என்னை நல்லா ஏமாத்தி இருக்கு என்னது சத்யாவா என்ன சொல்ற நீ என்னால நம்ப முடியலையே என்னாலும் நம்ப முடியல இன்னும் விவரம் எல்லாம் தெரியாது மெதுவா தான் கேட்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஷாக் கொடுக்கணும் சரிடா எப்படியோ சந்தோஷமா இருந்தா சரி நான் மோகன் லாயர் நம்ம மோகன் லாயர் தான் இரு நம்ம மோகன் லாயரா தான் இருக்கான் 
அவன் கிட்ட பேப்பர் ரெடி பண்ணி வைக்க சொல்றேன் அடா ஆமா சரி நான் கால் பண்ணி பேசிக்கிறேன் நீ சீக்கிரம் ரம்யா கிட்ட பேசு என்று சொன்ன விஷ்ணு கிளம்பி விட்டான் அவன் போனதும் நிம்மதியாக மூச்சு விட்ட அலெக்ஸ் ரம்யாவை போனில் அழைத்தான் என்ன அலெக்ஸ் என்று கேட்டால் ரம்யா அத்தை இன்னொரு தடவை யார்கிட்டையும் உனக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்க சொல்லி சொல்லக்கூடாது அதான் மாப்பிள்ளை நான் இருக்கேன்ல தேவையில்லாமல் உன்னை வேற ஒருத்தனுக்கு விட்டு கொடுக்க முடியாது புரிஞ்சுதா அப்புறம் என்னோட மொபைல் இப்போ ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு என்னை தேடாத ஒரு முக்கியமான வேலையாக வெளியூர் போகிறேன் வந்து கல்யாணம் பற்றி பேசிக்கலாம் என்று படப்படவ என்று பேசியவன் ஃபோனை அணைத்து விட்டான் அவன் பேசியது எல்லாம் கனவா நினைவா என்று தெரியாமல் குழம்பி நின்றாள் ரம்யா அதே நேரம் இன்னைக்கு என்ன ஃபோன் பண்ண இவ்வளவு நேரம் என்று முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் ஜான்சி வேலை இருந்துச்சுமா நீயும் படிக்கிற வேலையை முடிக்கட்டும்னு நினைச்சேன் என்று அவளை சமாதானப்படுத்தினான் அருள் இருவரும் ஃபோனில் உரையாட ஆரம்பித்து வெகு நாட்கள் ஆனது ஜான்சி டெல்லி வந்த பிறகு இரண்டு நாட்கள் அவனிடம் இருந்து ஃபோன் வரவே இல்லை மூன்றாவது நாள் யோசித்து யோசித்து ஜான்சியை மறக்க முடியாமல் கடைசியில் மறக்க தோன்றாமல் அவள் இல்லாமல் தன்னால் இருக்க முடியாது என்று உணர்ந்து அவளை ஃபோனில் அழைத்தான் அவன் அழைப்பில் அப்படியே சந்தோஷத்தில் சிதறி போனாள் ஜான்சி நிம்மதி மற்றும் சந்தோஷத்துடன் அவன் அழைப்பை ஏற்றாள் இருவரும் தங்கள் காதலுக்கு உயிர் கொடுத்தார்கள் அன்றிலிருந்து தினமும் இரவு இரண்டு மணி நேரம் இவர்களின் உரையாடல் இருக்கும் அலெக்ஸ் காதுக்கு விஷயம் போய் அவனும் அது அருள்தான் என்று தெரிந்து நிம்மதியாகிவிட்டான் இன்று அந்த இரண்டு மணி நேரத்தில் அரை மணி நேரம் கழித்து அவன் பேசியதால்தான் இந்த செல்ல சண்டை அவளை சமாளிக்க அவனுக்கா தெரியாது அலெக்ஸ் ஆபீஸிலிருந்து வீட்டுக்கு சென்று இறங்கிய விஷ்ணு சத்யாவை தேடியபடியே உள்ளே வந்தான் முகம் முழுவதும் புன்னகையுடனும் கண்கள் முழுக்க காதலுடனும் அவன் எதிரே வந்தால் வந்தவள் அத்தான் வந்துட்டீங்களா இன்னைக்கு தான் சீக்கிரம் வந்துட்டீங்கன்னு சந்தோஷப்பட்டேன் மறுபடியும் போயிட்டீங்க போங்க என்று சொல்லி அவனை முறைத்தாள் அவள் முகத்தின் உணர்வுகளை பார்த்து அவளை இறுக்கி கட்டிக்க சொன்ன மனதை அடக்கியவன் ஒரு இடத்துக்கு போகணும் சத்யா நீயும் கிளம்பு என்றான் வெளியே போறோமா சீக்கிரம் ரெடி ஆகிறேன் என்று சொன்னவள் உடனே கிளம்பி விட்டாள் வாடி வா உனக்கு இன்னைக்கு இருக்கு என் கண்ணிலேயே மிளகாப்பொடிய தூவி அலைய விட்டல்ல உன்னை ஒரு மூணு நாளாவது வெறுப்பேத்துறேனா இல்லையான்னு பாரு என்று மனதிற்குள் கறிவு கொண்டான் விஷ்ணு மகிழ்ச்சியுடன் அவன் அருகே காரில் ஏறி அமர்ந்ததும் புன்னகையுடன் காரை கிளப்பினான் விஷ்ணு மோகனிடம் அழைத்து செல்லலாம் என்று நினைத்தவன் எதுக்கு தேவையில்லாம அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் இவ கிட்ட இன்னைக்கு முழுசா பேசிடலாம் என்று நினைத்து கொண்டு ஒரு பெரிய ஹோட்டலுக்கு அழைத்து சென்றான் இரவு டின்னருக்கு அந்த ஹாலே அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது மிதமான இசை மெல்லிய வெளிச்சம் என்ற அந்த சூழலே ரம்யமாக இருந்தது விஷ்ணு ரசித்தானோ இல்லையோ சத்யா ஆழ்ந்து ரசித்தாள் சூப்பரா இருக்கத்தான் இந்த ஹால் என்றாள் சத்யா ஹம் வா என்றவன் ஒரு ஓரமான டேபிளுக்கு அழைத்து சென்றான் அவன் அருகே அமர சொல்லுவான் என்று அவள் எதிர்பார்க்க அவளை நேர் எதிரே அமர சொன்னான் வேறு வழி இல்லாமல் அவன் எதிரே அமர்ந்தாள் சத்யா அவளுக்கு விருப்பமானதை கேட்டு இருவருக்கும் உணவை கொண்டு வர சொன்னான் கொண்டு வந்ததும் சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள் அவன் மனதுக்குள் பிளான் போட்டு கொண்டிருப்பது தெரியாமல் அவள் கலகலம் என்று பேசியபடி சாப்பிட்டாள் அதற்கு ஒற்றை வரியில் பதில் சொல்லி கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு சாப்பிட்டு முடித்ததும் உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் சத்யா என்றான் விஷ்ணு என்ன தான் நாம இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போக போறோம் அது எங்கன்னு முன்னாடியே சொல்லிடலாம் தான் இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன் இன்னும் எங்க போறோம் மூவி பார்க்க போறோமா இல்லை லாயரை பார்க்க போறோம் லாயரா ஏன் ஏதாவது பிரச்சனையா ஆஹ் பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது பட் டைவர்ஸ் பண்ண லாயரை தானே பார்க்க போகணும் என்று சொல்லி கொண்டே அவள் முகத்தை ஊன்றி பார்த்தான் அதிர்ந்து போனாள் சத்யா அத்தான் என்று அதிர்ச்சியாக அழைத்தவளுக்கு அடுத்த வார்த்தை பேச வாய் வரவில்லை நன்றி தொடரும் அத்தியாயம் பத்தொன்பது வெட்டவெளி புல்வெளியில் உன்னுடன் கைகோர்த்து உலாவும் தருணங்களில் பற்றும் காதல் தி ஏய் எதுக்கு இப்படி ஷாக் ஆகுற என்னைக்கு இருந்தாலும் இது நடக்கும்னு நமக்கு தெரியும் தானே என்னை லவ் பண்ண பொண்ணு எனக்கு கிடைச்சிட்டா அப்ப நீ விலகணும் தானே என்னது கிடைச்சிட்டாளா ஆமா கிடைச்சிட்டா பார்த்து பேசிட்டோம் எனக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணுதான் அதானே எப்படி என்னை பத்தி அவளுக்கு தெரியும்னு யோசிச்சேன் கூடவே இருந்துதான் என்னை லவ் பண்ணி இருக்கா நாளைக்கு உன்கிட்ட அவளை காட்டுறேன் ஆமா நீ ஏன் இவ்வளவு அதிர்ச்சி ஆகுற ஓ வீட்டை விட்டு போகணும்னு ஃபீல் பண்றியா அப்படியெல்லாம் உன்னை விட்டுடுவேனா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்துல இருக்கே அந்த பங்களாவை உன் பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் டாக்குமெண்ட் வீட்டில இருக்கு நீ ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்ண மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துக்கிட்டாலும் சந்தோஷம்தான் என்று அவள் தலையில் இடியை தூக்கி போட்டான் கண்களில் நீர் வர இருந்தால் சத்யா 
என் லவர் கிடைச்சிட்டான் ஆனந்த கண்ணீரா சத்யா எனக்கும் உன்னை நினைச்சா கவலையா தான் இருக்கு உன்னோட மனசுலயும் சலனத்தை உண்டு பண்ணிட்டேன்ல உன் மனசுல ஆசையை உண்டு பண்ணிட்டேன் ஆனா மனசுல நீ இருந்தாலும் அவ கூட வாழ்ந்துட்டேனே சத்யா என்ன பண்ண பேசாம நான் உனக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கவா நான் மட்டும் என் தேவதை கூட வாழும்போது நீ தனியா இருந்தா நல்லா இருக்குமா போதும் நிறுத்துங்க பேச வேண்டியதை பேசிட்டீங்கல்ல போங்க இங்க இருந்து என்று கத்தியே விட்டாள் இப்ப கூட நான் தான் அந்த பொண்ணுன்னு சொல்றாளா பாரு என்று எண்ணிக்கொண்டு சரி சத்யா கீழே போறேன் நீ வா என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான் தலையை பிடித்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தவளுக்கு சுற்றி இருந்த இருட்டு சூன்யமாக தெரிந்தது அதிர்ச்சியில் அவள் மூளை வேலை நிறுத்தம் செய்திருந்தது யாரோ ஒரு பொண்ணு நான் தான் வந்திருக்காளே விஷ்ணுவும் நம்பிட்டானே இப்ப நான் தான் அவன் அவன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் நான் தான் விளக்கம் கொடுத்து அவர் நம்பலைனா அதை நிரூபிக்கிற நிலைமை வந்தா என்னோட காதலுக்கு அது அசிங்கமாச்சே கடவுளே தப்பு பண்ணிட்டேனே இப்ப நான் என்ன செய்யணும் அவரை எப்படி விட்டு கொடுக்க முடியும் அன்னைக்கு நைட்டு என் கூட தான் இருந்தீங்கன்னு நானே போய் எப்படி சொல்ல முடியும் என்று தேம்பி தேம்பி அழுதாள் கீழே போன விஷ்ணுவுக்கு சிரிப்பாக வந்தது அவள் ஏமாற்றியதற்கு அவளை தவிக்க விட்டதும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தது உடனே மேலே வந்தவன் நேரமாச்சு லாயரை பார்க்க போகணும் பா என்றான் கண்ணீரை மறைத்தவள் எனக்கு வீட்டுக்கு போகணும் என்றாள் சரி நாளைக்கு லாயரை பார்ப்போம் வீட்டுக்கு போகலாம் என்று அவன் சொன்னதும் அவனுடன் வந்தவள் காரில் ஏறிக்கொண்டாள் வீடு வரும் வரை இருவரும் பேசவில்லை வீட்டுக்கு வந்ததும் அறைக்குள் செல்லாமல் மொட்டை மாடிக்கு வந்து அமர்ந்து விட்டாள் சத்யா அறைக்குள் வந்தவனோ நேராக குளிக்க சென்றான் வெளியே வந்தவனிடம் பாவம் டாவ அன்னைக்கு யாருன்னு தெரியாத பொண்ணை நினைச்சு நீ எப்படி துடிச்ச இப்ப சத்யாவும் இப்படிதானே துடிப்பா அவளுக்கு வழி கொடுக்காத என்று மனசாட்சி சொன்னதும் மேலே சென்றான் அங்கே இருளில் கால்களை கட்டி கொண்டு முகம் புதைத்து இருந்த அவள் தோற்றம் கண்டு அவனுக்கு உருகியே விட்டது இவளின் காதல் கிடைக்க என்ன தவம் செஞ்சேன் நான் அவ கண்ணீர் எனக்கானதல்லவா என்று எண்ணிக்கொண்டு அவள் அருகில் சென்றவன் அவள் தோலை தொட்டான் அவனுடைய சொத்தை விட்டு போக முடியாம அழுறேன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் என்னால் தாங்க முடியாது என்று நினைத்தவள் தன் கண்ணீரை அவனுக்கு காட்டக்கூடாது என்று நினைத்து அவள் நிமிரவே இல்லை சத்யா என்னை பாரு என்று அழுத்தமாக அழைத்தான் விஷ்ணு நாளைக்கு லாயரை பார்ப்போம் என்னை கொஞ்சம் தனியா விடுங்க பிளீஸ் என்று கண்ணீரை மறைத்தபடி பேச முயன்றாள் அது எப்படிடி உயிருக்கு உயிரா என்னை விரும்புகிற என் பொண்டாட்டிய நான் தனியா விடுவேன் என்று விஷ்ணு சொன்னதும் அதிர்ச்சியாக அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் அவன் புன்னகையை கண்டு குழம்பினாள் இவன் இப்ப என்ன சொன்னான் என் காதல விழுந்தது உண்மையா என்று சிந்தித்தாள் சத்யா என்ன குண்டு கண்ணை வச்சு முழிக்கிற நான் வேணும்னு பிளான் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி மொத்த காதலையும் என் காலடியில கொட்டுற என்னோட முகம் தெரியாத காதலி நீதான்னு எனக்கு தெரியும் அத்தான் என்று சொன்னவளின் கண்கள் விரிந்தன அவள் அருகே அமர்ந்த அவள் முகத்தை கைகளில் தாங்கியவன் ஒண்ணுமே சொல்லாம கமுக்கமா இருந்திருக்கல்ல என்று கேட்டு சிரித்தான் அவளோ அதிர்ச்சியிலிருந்து வெளியே வரவே இல்லை அன்னைக்கு என்ன நடந்தது நானாதான் உன்கிட்ட வந்தேனா இப்படி உன்னை கட்டி பிடிச்சேனா இப்படி உன் கழுத்து வலையில முகம் புதைச்சேனா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் சொன்னதை செய்தான் அதிர்ச்சியில் மேலும் விரிந்த அவள் கண்களை பார்த்தவன் அவள் இமைகளில் இதழ்களை பதித்தான் அவள் முகம் முழுவதும் முத்தமிட்டவன் இப்படியெல்லாம் செஞ்சேனா என்று கேட்டான் மூச்சு விட மறந்து போனாள் சத்யா அவனோ இவ்வளவு பண்ணினேனா உன்னோட உதட்டுலையும் முத்தம் கொடுத்திருப்பேனே என்று சொல்லி கொண்டே அவள் உதடுகளை சிறை செய்தான் அதிர்ச்சியில் உறைந்தவள் அவன் முத்தத்தில் கரைந்தாள் இத்தனை நாள் அடங்காத ஆசை அவள் தூண்டிவிட்ட தாபம் என்ற அனைத்தையும் அந்த முத்தத்தில் கரைத்து கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு முத்தமிட்டே மூச்சு திணற வைத்தவன் மீது சாய்ந்தவள் அவன் முதுகையை சுற்றி கைகளை படர விட்டு கொண்டாள் தன் வீடு வந்த சே சேர்ந்த நிம்மதி அவளிடத்தில் அதில் மேலும் அவளுடன் இழைந்தவன் அவள் இடையே இறுக்கி பிடித்தான் வெற்றிடையில் பதிந்த கை சிறிது சிறிதாக ஆங்காங்கே அலைந்து அவளுக்கு நடுக்கத்தை கொடுத்தது அவன் கைகள் அவளை உணர முன்னேறின சுற்றிலும் இருந்த இருட்டு மயக்கத்தை தரும் தென்றல் சத்தமில்லாத அமைதி அவளுடனான தனிமை அவளுடைய நெகிழ்வு அவள் தெய்வத்தின் மென்மை என்ற அனைத்தும் அவன் ஆண்மைக்கு தீனி போட அவளை அப்படியே தரையில் சரித்தவன் அவள் மீது படர பரவி படர்ந்தான் ஏற்கனவே அவன் தொடுகையில் சிவந்து சிலிர்ப்பவள் இன்று மொத்த காதலையும் தன் மீது காட்டும் அவனிடம் இருந்து விலகி இருப்பாளா என்ன என்ன வேணா செய்து கொள் என்று தன்னையே எழுதி கொடுத்தவள் போல் அவன் எழுத்த இழுப்புக்கு சென்றாள் அது மட்டுமல்லாமல் அவனுடைய செய்கையில் மயங்கி கரைந்து அவனுக்குள்ளே காணாமல் போகவும் விளைந்தாள் அவன் கொடுக்கும் சுகமான வழிகளை கூட ஆழ்ந்து அனுபவித்தாள் உதட்டையே பிச்சு தின்பவன் போல முத்தத்தை கொடுத்தே அவளை திணறடித்தான் விஷ்ணு 
அவனுக்கு குறையாத அவள் அவளுக்கும் இருக்கும் என்பதை அவள் உதடுகளின் அசைவிலேயே அவனும் உணர்ந்து கொண்டான் அது மட்டுமல்லாமல் அவன் முதுகில் உணர்ச்சி வேகத்தில் அழுத்தும் அவள் கைகளின் பாஷை கூட புரிந்து கொண்டான் விஷ்ணு மெதுவாக அவளுடைய நெற்றி கண்ணம் மூக்கு உதடு கழுத்து என்று முன்னேறிய அவன் உதடுகள் அவள் மார்பில் தஞ்சமடைந்தது மார்பில் முகம் புதைத்தவன் இருவருக்கும் இடையில் இருக்கும் உடை என்னும் தடையை விளக்க நினைத்தான் அவளோ அவனை மேலும் தனக்குள்ளே புதைத்து விடுவது போல இறுக்கிக் கொண்டாள் இப்பொழுது விஷ்ணு மூச்சு முட்டி போனான் இப்போ அப்போது கரடியாய் அவன் செல்போன் இசை எழுப்பியது அழகான தருணத்தில் வந்த அழைப்பு அவனை எரிச்சல் கொள்ள வைத்தது மிச்சத்தை போன் பேசிட்டு கண்டினியூ பண்றேன் என்று சொல்லி அவளை சிவக்க செய்தவன் அவள் மீதிருந்தே விலகி சுவரில் சாய்ந்து அமர்ந்து போனை எடுத்தான் சத்யாவும் எழுந்து அவன் அருகே அமர்ந்து அவன் தோளில் சாய்ந்து அவன் கைகளுக்குள் தன் கையை பிணைத்து கொண்டாள் அவளை சிரிப்புடன் பார்த்தவன் அன்னலட்சுமியின் அழைப்பை ஏற்றான் மொத்த சந்தோஷத்தையும் குரலில் தேக்கி அம்மா என்று அழைத்தவனை கண்டு உருகிய அன்னலட்சுமி ராசா தூங்கலையாப்பா என்றாள் இல்லம்மா நேரமாகும் அதுவும் இன்னைக்கு தூங்குவேனான்னு டவுட்டு என்று சொல்லி சத்யாவை பார்த்து கண்ணடித்தான் அவள் முகம் குங்குமமாக சிவந்தது போனை ஸ்பீக்கரில் போட்டவன் அவள் முகவடிவை விரலால் அலர்ந்தான் அவளோ இறுக்கி கண்களை மூடிக்கொண்டாள் விஷ்ணு கண்ணு தூங்காம எல்லாம் இருக்கக்கூடாது ராசா அப்புறம் உடம்பு என்னத்துக்கு ஆகுறது கால காலத்துல தூங்கணும் சாப்பிட்டியா ராசா சாப்பிட்டேமா நானும் உங்க மருமகளும் வெளியே போனும் அப்படியா ராசா சந்தோஷமா இருக்கு கண்ணு பிள்ளை சந்தோஷமா இருக்காளா உம் ஆமாமா இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டா உங்க மருமகளா தான் இருக்கும் மாடியில உட்கார்ந்து அவ கிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கேன் என்று சொன்ன அவன் விரல்கள் அவள் கழுத்தில் இருந்து கீழ் நோக்கி கோடி இழுத்தது அவன் கையை இறுக்கி பிடித்து தடுக்க முயன்றாள் சத்யா அவர்கள் காதல் லீலைகளை அறியாமல் மனசு விட்டு பேசினாலே எல்லாம் சரியா போகும் ரொம்ப நேரம் மாடியில உட்கார்ந்து பேசாத ராசா பனி பெய்யும் கீழே ரூம்ல போய் பேசுங்க என்றாள் அன்னலட்சுமி ஆமாமா நானும் அதைத்தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ரூமுக்கு போய் பேசலாமா சத்யா என்று சிரித்தான் விஷ்ணு அவளோ ரூமுக்கு போய் என்ன பேசுவான் என்று தெரிந்ததால் சிவந்த முகத்தை அவன் மார்பிலேயே மறைத்து கொண்டாள் இவர்களின் காதல் சேட்டையை அறியாமல் சத்யா கிட்ட போனை கொடு ராசா என்றாள் அன்னலட்சுமி இதோ கொடுக்கிறேமா என்றவன் அவளிடம் போனை கொடுத்து விட்டு அவள் மடியிலேயே படுத்து விட்டான் அவன் தலைமுடியை கலைத்தவாறு எப்படி இருக்கு அத்தம்மா ஒழுங்கா சாப்பிடுறியா மாத்திரையெல்லாம் போடுறியா என்று கேட்டாள் சத்யா என்னை நான் பார்த்துக்கிடுவேன் கண்ணு எனக்கு என்ன குறை உன் மாமா இப்பெல்லாம் என்னை நல்லா பார்த்துக்கிறார் என்னை இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் நீங்க எல்லாம் இல்லையேன்னு தான் கவலையா இருக்கு அதை விடு சீக்கிரம் நல்ல செய்தி சொல்லுடா நம்ம தேனு நாள் தள்ளி இருக்குன்னு சொன்னான் நாளைக்கு ஆஸ்பத்திரி செந்திலை கூட்டி போக சொல்லணும் நீ சீக்கிரம் சொல்லணும் என்ன அப்படியா அத்தம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் நான் நாளைக்கு அவகிட்ட பேசுறேன் சரி குட்டி நீ சந்தோஷமா இருக்கியா கண்ணு அதே நேரம் அவனும் அவள் வயிற்றின் மீது இருந்த சேலையை விளக்கினான் அவனை சேட்டை அவனின் சேட்டைகளை தாங்க முடியாமல் உதடுகளை கடித்து உணர்வுகளை அடக்கினாள் சத்யா அவள் வயிற்றில் இதழ் இதழ் பதித்தான் விஷ்ணு என்று அவள் உதடுகள் ஆட்சேபனை தெரிவித்தது என்னம்மா என்னம்மா ஆச்சு சந்தோஷமா இல்லையா என்று பதட்டத்துடன் கேட்டாள் அன்னலட்சுமி அவனை கிள்ளிய சத்யா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் அத்தம்மா என்றாள் சின்ன சொன்னியா பயந்துட்டேன் என்ன கண்ணு பனி பெய்யுதா சீக்கிரம் தம்பிய கூட்டிட்டு கீழே போ ம் சரி அத்தம்மா நீ உடம்ப பார்த்துக்கோ நாளைக்கு ஃபோன் பண்றேன் சரி கண்ணு தம்பி கிட்ட சொல்லு வைக்கிறேன் என்று அவள் வைத்ததும் அத்தான் சும்மா இருங்க கூச்சமா இருக்கு ஒரு நிமிஷத்துல அத்தை கிட்ட மாட்டி விட பார்த்தீங்களே என்றாள் நான் என்ன செஞ்சேன் என்று பச்சை பிள்ளையாக கேட்டவனின் உதடுகள் அவள் வயிற்றில் ஊர்ந்தது ஆ கூசுது விடுங்க ஏண்டி இப்படி செஞ்ச நான் என்ன செஞ்சேனாம் திருட்டுத்தனமா என்னையே கொள்ள அடிச்சு காதல்னு சொல்லி ஒரு தீயை பத்த வச்சு நேரா வந்து நின்று இருக்கலாம்ல நேரா வந்து நின்னப்போ மட்டும் என் அழகுல அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டீங்களா அத்தை பொண்ணா முன்னாடி நின்னப்ப யாரோ மாதிரி விலகி தானே இருந்தீங்க அப்புறம் நேரா வந்து சொன்னா ஏத்துக்கிட்டு இருப்பீங்களா ஏத்துக்கிட்டு இருப்பேனான்னு தெரியல அத்த பொண்ணுன்னு உரிமையா வந்து நின்னாலும் எனக்கு நீ அந்நியாயம் தானடி எனக்கு நீ அந்நியம் தானடி எனக்கு நீ அந்நியம் தானடி உன்னை எப்படி உரிமையா பார்க்க முடியும் ஆனா உன் அழகுல மயங்கலைன்னு சொல்லாத கல்யாண மேடைக்கு உன்னை கூட்டிட்டு வரும்போதே நான் பிளாட் ஆகிட்டேன் அப்படியா அப்படியாவா என்னோட கோபமே அதுதான் மனசுல ஒரு பொண்ணு இருக்க நெஜத்துல உன் மேல என் மனசு மயங்குச்சுன்னா அது என்னையே அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி தானே பாக்குற எல்லா பொண்ணுங்க கிட்டையும் மயங்குற கேவலமான ஆளா ஆகிட்டேனும்னு அசிங்கமா இருந்துச்சு இன்னும் எனக்கு உறுத்திட்டே தான் இருக்குது சத்யா அது அப்படி இல்லையா தான் பொண்டாட்டினா எல்லாருக்குமே உரிமை வரும் அந்த உரிமை கண்டிப்பா காதலா மாறும் அது தப்பு இல்லை இயற்கை 
அப்ப என் மனசுல இருந்து முகம் தெரியாத உண்மையில இருந்த காதல் பொய்யின்னு சொல்றியா பொய்யின்னு சொல்லலை ஆனா கல்யாணம் அப்புறம் நீங்க அந்த காதலை நினைச்சது குறைஞ்சிருக்கும் நாளடைவுல அதை இன்னும் குறைஞ்சு காணாமலே போயிருக்கும் அப்ப முகம் தெரியாத பொண்ணு கிடைக்கலன்னா கண்டிப்பா அவளை மறந்து உன் கூட வாழ்ந்திருப்பேன்னு சொல்றியா உம் அதுதான் இயற்கைன்னு சொல்றேன் அன்னைக்கு என் கூட வாழ தயாரா இருந்தீங்க மறந்துடாதீங்க ஆனா அப்புறம் உங்களுக்குள்ள குற்ற உணர்ச்சி இருந்துட்டே இருக்கும் அதனாலதான் உங்களை தடுத்தேன் அப்பவே உண்மையை சொல்லியிருக்கலாம் லடி அடுத்த வாரம் உங்க பிறந்த நாள் வருது அப்ப சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் அதுக்குள்ள கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க எப்படி அந்த சர்வர் பார்த்தேன் ரம்யா உனக்கு ஹிந்தி தெரியும்னு சொன்னா டெல்லிக்கு வந்திருக்கேன்னு சொன்னா ஏன் இன்னைக்கு லெட்டர் அனுப்புன சும்மா ஒரு சுவாரஸ்யமே இல்லாம லைஃப் போச்சு அதான் லெட்டர் எழுதினேன் பட் எனக்கே ரிவீட் அடிச்சிட்டீங்க போங்க ஆனா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் ரெண்டு பேரும் வேற வேற அப்படிங்கிற குழப்பம் இல்லாம ஒரே ஆளுன்னு நிம்மதியா இருக்கு இவ்வளவு வேலை பார்த்திருக்க ஏன் காதல் எப்ப இருந்து உம் என்று யோசித்தபடியே மண்டையை தட்டினாள் அந்த விரலை பிடித்தவன் தன் உதட்ட அருகில் கொண்டு சென்று தன் உதட்டின் மீது வைத்தான் இப்படி பண்ணா எப்படி சொல்றதாம் சரி சரி முறைக்காதீங்க சொல்றேன் என்று தன்னுடைய காதல் புத்தகத்தின் பக்கங்கள் பக்கங்களை புரட்டினாள் மூணு வருஷம் முன்னாடி நான் ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக டெல்லி வந்திருந்தேன் அப்போ அப்போதான் உங்களை பார்த்தேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே உங்க முகம் தெரியாது ஆனா அடிக்கடி உங்களை நினைச்சுப்பேன் என்ன குழப்பமா இருக்காத்தான் உம் ஊர்ல எல்லாரும் அவங்க முறை பையன் கூட சேர்த்து வச்சு கிண்டல் பண்ணுவாங்களா தேனை கூட செந்திலண்ணா கூட சேர்த்து வச்சு கிண்டல் பண்ணுவோம் அப்ப எல்லாம் என்னோட அத்தை பையன் உங்க ஞாபகம் வரும் உங்களை பார்த்ததும் என்னால கண்ணை எடுக்கவே முடியல முதல் காரணம் அச்சு அசலா தேன் மொழி மாதிரி இருந்து உங்க தோற்றம் ரெண்டாவது உங்க கம்பீரம் என் கூட வந்தவங்க எல்லாம் உங்க அழகை காட்டி பேசினப்ப நானும் உங்க அழகுல மயங்கித்தான் போனேன் அத்தை சொன்ன அவங்க பையன் நீங்களா இருப்பீங்களோன்னு ஒரு சந்தேகம் ஆனால் உங்களை பார்த்ததுமே உங்க நடை உடை உங்க கார் எல்லாமே உங்க பிரம்மாண்டத்தை எனக்கு காட்டுச்சு உங்களை நெருங்கிறது கஷ்டம்னு தெரிஞ்சது தோற்று போன மனசோட தான் டெல்லியில இருந்து போனேன் ஆனா அங்க போன அப்புறம் தான் நான் சாதாரணமா இருந்தாலும் என்னால உங்களை மறக்க முடியல அத்தை தேன்மொழியை பார்க்கும் போதெல்லாம் உங்களோட நினைப்பு எனக்குள்ள அரிச்சுக்கிட்டே உங்க நினைப்பு கல்யாணம் பத்தி பேசுனா உங்க ஞாபகம் தான் அதுக்கு பின்னாடி தான் எந்த காலத்திலயும் உங்க நினைப்பு என்னை விட்டு போகாதுன்னு புரிஞ்சுது சென்னை ஹாஸ்பிட்டல் ஓனர் டெல்லியில தான் இருந்தார் அதனால மீட்டிங் எல்லாமே அங்கதான் நடக்கும் சோ அங்க மாதிரி வாய்ப்பு கிடைச்சது காதல் கொண்ட மனசு உங்களை பார்க்க மாட்டோமான்னு தவிச்சது ஆனா என்ன அதிசயம்னா நான் தங்கி இருந்த ஹோட்டல் பின்னாடி ஜன்னல் வழியா உங்களை பார்த்தப்பதான் அது உங்க ஆபீஸ்ன்னு புரிஞ்சுது நீங்க கார்ல இருந்து இறங்கி உள்ள போறத பார்த்தேன் அது உங்க ஆபீஸ்ன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண ரெண்டு நாளா வாட்ச் பண்ணேன் அத்தையை சாக்கு வச்சு உங்ககிட்ட பேசலாம்னு நான் வந்தப்ப உங்க செக்யூரிட்டி உள்ள விடலை அப்ப என்னோட லெவல் புரிஞ்சுது சோர்ந்து போய் திரும்பும் போதுதான் அலெக்ஸ் அண்ணனை பார்த்தேன் என்னது அலெக்ஸா உம் ஆமா தான் என்னை யாருன்னு கேட்டார் நான் உங்களை விரும்புறேன்னு சொன்னதும் சந்தேகப்பட்டார் நீங்க நம்பலைன்னா பரவாயில்ல கடைசி வரைக்கும் அவர் தான் எனக்கு எல்லாமும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் அப்புறம் ஒரு வருஷம் உங்க நினைவோட வாழ்ந்தேன் இன்னொரு டைமும் உங்களை சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்ப தூரத்துல இருந்தே உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அலெக்ஸ் அண்ணா பார்த்துட்டாங்க அப்ப என்ன நினைச்சாங்களோ அவங்க நம்பர் கொடுத்து எனக்கு போன் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி என் காதலே அவங்களுக்கு புரிய வச்சு ஒரு வழியா அவங்க நம்பி உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லுவாங்க நிறைய போட்டோ அனுப்புவாங்க உங்களை பார்க்கணும்னே இங்க வர ஆரம்பிச்சேன் அவங்க சொல்ற இடத்துக்கு போவேன் அவங்க உங்களை கூட்டிட்டு வருவாங்க அப்படிதான் நான் இன்னைக்கு நான் ஹோட்டல் வந்ததும் அடப்பாவி கூடவே இருந்து இவ்வளோ வேலையை செஞ்சதா அவனா இரு அவனுக்கு ஃபோன் போடுறேன் என்று சொல்லி ஃபோன் செய்தான் அதுவும் அனைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது ஹாஹா ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்களா என்னை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு அண்ணா கிட்ட சொன்னீங்களா ம் ஆமா அவன் கிட்ட தான் முதல்ல சொன்னேன் டைவர்ஸ் பேப்பர் கேட்டேன் அப்போ உண்மை தெரிஞ்சு நீங்க திட்டுவீங்கன்னு அண்ணா எஸ்கேப் ஹாஹா சிரிக்கவா செய்யற அவன் கிட்ட கூட புலம்புனேனே ஒன்னு கூட சொல்லலை என் காதலை நான் தான் சொல்லணும்னு நினைச்சிருப்பாங்க அன்னைக்கு உங்களை காணும்னு தேடி உங்களை கண்டுபிடிச்சி அவன் ரொம்ப வெக்ஸாகி இருக்காமா இன்னைக்கு போய் உன் காதலை சொல்லு கண்டிப்பா எடுப்பான் அவனுக்கு இப்ப ஆறுதல் தேவைன்னு சொல்லி அவங்க தான் என்னை ஹோட்டல்ல விட்டுட்டு வெளியே வெயிட் பண்ணாங்க என்ன வெயிட் பண்ணானா ஆமா என்னை எப்படி அங்க விட்டுட்டு போவாங்க அதுவும் மிட் நைட்ல இதுல எல்லாம் பொறுப்பு தான் ராஸ்கல் ஒரு குளூவாவது கொடுத்தானா நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க சரி சரி சொல்லு அவன் வெளியே நிற்கும் போது நீ எப்படி என் ரூம்க்கு
ஒரு மாதிரி பார்த்தான் அவனை சமாளிச்சு உங்க ரூம்க்கு வந்து கதவை தட்டுனா அது உடனே திறந்துகிட்டு நீங்க போதையில இருப்பீங்கன்னு எல்லாம் எதிர்பார்க்கலை அப்படியே ஒட்டு மொத்தமா குப்புறப்படுத்திருந்தீங்களா நான் விஷ்ணுன்னு கூப்பிட்டேன் சத்தமே இல்லை கிட்ட வந்து பார்த்த அப்புறம் தான் குடிச்சிருந்ததே தெரிஞ்சது அன்றைய நினைவுகளில் மூழ்கி போனால் சத்யா அன்று நடுக்கத்துடன் அவன் அறைக்குள் நுழைந்தவள் குடித்தவனை பார்த்து வருந்தினாள் அவனை நேராக படுக்க வைத்து அவன் ஷூ மற்றும் சாக்ஸை கழட்டினாள் இந்த நிமிடம் எதுவும் அவனிடம் பேச முடியாததால் கிளம்பலாம் என்று முடிவெடுத்து வாசல் வரை வந்தவளை அவன் குரல் தேக்கி நிறுத்தியது எனக்கு ஏன் யாருமே இல்லை எனக்கு அம்மா கூட இல்லை என்று புலம்பி கொண்டிருந்தான் அவனுடைய தோற்றம் ஒரு ஆதரவற்ற குழந்தை போல் அவளுக்கு தோன்றியது அடுத்த நொடி அவன் அருகில் சென்றவள் அவன் தலையை எடுத்து தன் மடியில் வைத்து கொண்டாள் அவனும் ஆதரவு போல அவள் இடுப்பை கட்டி கொண்டு எதை எதையோ புலம்பி கொண்டிருந்தான் சின்ன வயதிலிருந்து பதிந்த அவனுடைய ஒவ்வொரு வழியையும் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தான் அடுத்த நொடி தன்னுடைய போனை எடுத்தவள் என்னால இந்த நிலைமையில விஷ்ணுவை விட்ட விட்டு வர முடியாதண்ணா சாரி என்று அலெக்ஸுக்கு மெசேஜ் அனுப்பி வைத்தாள் அதை படித்த அலெக்ஸ் அங்கேயே ஒரு அறை எடுத்து தங்கிவிட்டான் விஷ்ணு புலம்ப புலம்ப ஆறுதலுக்காக அவனை தட்டி கொடுத்தபடி இருந்தாள் அவள் மடியில் முகம் புதைத்து இருந்தவனும் அவளிடம் நெருக்கமாக தஞ்சமடைந்தான் ஆசை கொண்ட அவள் மனமும் அவன் அருகாமையே ரசித்தது அவளை அறியாமலே அவள் விரல் அவன் தலை கோதியது அவள் உதடுகள் அவன் நெற்றி கண்ணம் என்று பதிந்தது ஒரு மணி நேரம் மேலே அப்படியே அமர்ந்து அவனை ரசித்து கொண்டே இருந்தாள் அவன் பேச்சுக்களை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தாள் அதற்கு மேலே முதுகு வலித்ததால் அவனை தலையணையில் படுக்க வைத்தாள் அவன் கைகள் அவளை தேடியது அடுத்த நொடி அவனை நெருங்கி படுத்து கொண்டாள் அவனும் அவளை அணைத்து கொண்டான் மனதில் இருந்த வழிக்கு ஆறுதல் போல அவளை வளைத்து கொண்டது அவன் கரம் அவன் கண்கள் திறந்து திறந்து மூடினாலும் அவன் சுய நினைவில் இல்லை என்று புரிந்தது முதலில் ஆதரவாக அவனுக்குள் அவள் புதைந்திருந்தாலும் சிறிது நேரத்தில் அவன் ஆண் தான் பெண் என்ற எண்ணம் வந்து சிறிது கூச்சத்தை கொடுத்தது இது தவறென்று மூளை எடுத்துரைத்தாலும் காதல் கொண்ட மனது அதை சட்டை அசட்டை செய்தது அவனை தன் நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டவள் எப்பவுமே உங்களுக்கு நான் இருப்பேன் விஷ்ணு இந்த நிலையில உங்களை நான் பார்க்கணும் என்று ஆதரவாக சொல்லி கொண்டே இருந்தாள் அனைத்தும் சரியாக தான் சென்றது அவன் தன்னுடைய உதடுகளை அவள் மார்பில் பதிக்கும் வரை சட்டென்று தீ பற்றிய உணர்வு தேகம் முழுவதும் தகி தகித்தது போல உணர்ந்தாள் முத்தத்துக்கே அப்படி என்றால் அவன் உதடுகளோ அங்கேயே அலைந்தது அவனை வெடுக்கென்று தள்ளிவிட தோன்றாமல் அவனை தன்னோடு இறுக்கி கொண்டாள் தவறு என்று தெரிந்தும் அவளால் அவனை விட்டு விலக முடியவில்லை அவன் கைகள் அவன் உதடுகள் அவள் உடம்பில் ஏற்படுத்திய அதிர்வலைகளை தாங்க முடியாமல் அவள் கண்களில் கண்ணீர் வடிந்தாலும் எனக்கு இவர் வேணும் கண்டிப்பா என்னோட காதலை இவருக்கு புரிய வைப்பேன் என்று முடிவெடுத்த பின்னர் அவன் செய்கியை ரசிக்க தொடங்கினாள் அவனோ சுய நினைவை தான் எழுந்திருந்தானே தவிர அவனுடைய கைகள் மற்றும் உதடுகள் அவளை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தது அவள் உடையை தாண்டி அவனுடைய தீண்டலில் கரைந்தவள் அவன் உடையால் சிரமப்படுவதை அறிந்து அதை அவளே வெட்கத்தை விட்டு கலைந்தாள் அவனுடைய உடைகளையும் கழட்டினாள் இதை சொல்லிக் கொண்டிருந்த சத்யா அவன் முகத்தில் வந்த உணர்வுகளில் அத்தான் பிளீஸ் இதுக்கு மேல வேண்டாமே உங்களை முழுசா எடுத்துக்கிட்டேன் போதுமா என்று வெட்கத்துடன் முடித்தாள் சரி விடு என்னைக்கு இருந்தாலும் நான் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்குவேன் அப்படி இல்லைன்னா அன்னைக்கு நடந்தது டெமோ செஞ்சு காட்டேன்னு சொல்லுவேன் சரி அப்புறம் என்ன நடந்தது சென்சார் போட்டு சொல்லு அப்புறம் எழுந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு உங்களை எல்லாம் சரி செஞ்சுட்டு தான் லெட்டர் எழுதினேன் இல்லைன்னா நீங்க வேற யாராவது லவ் பண்ணிட்டா என்ன செய்யறது அதான் ஹம் விவரம்தான் அப்புறம் அப்புறம் நல்லா தூங்கணும் உங்களை இறுக்கி கட்டி பிடிச்சி கண்ணீர் விட்டு லெட்டரை வெடிச்சுட்டு அண்ணனுக்கு கால் பண்ணேன் நீங்க முழிச்சுட்டு ஆபத்தாச்சே காதலை சொல்லாம அந்த நிலையில என்ன பார்த்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு தெரியாதே அண்ணனுக்கு கால் பண்ணேன் அவங்க வந்து கூட்டிட்டு போனாங்க என்னை என்னோட ரூம்ல விட்டுட்டு உங்களை கூப்பிட வந்தாங்க உடா ஃப்ராடு சரி அவனுக்கு அன்னைக்கு நடந்தது எதுவும் தெரியாதா இதெல்லாமா அவங்க கிட்ட நான் சொல்ல முடியும் உம் நான் தான் நல்லவன் மாதிரி உளறிட்டேன் சரியான ஓட்டவாய் போங்கத்தான் ஆனா அவன் அப்ப கூட சொல்லலை பாரேன் அவனுக்கு முன்னாடியே அம்மா பத்தி எல்லாம் தெரியுமா உம் தெரியுமாத்தான் நான் அப்படி நடந்துகிட்டேன்னு என்னை தப்பா நினைக்கிறீங்களாத்தான் இல்லடா குட்டி மறுபடியும் அப்படி நடக்காதான் ஆசையா இருக்கு என்று சிரித்தான் விஷ்ணு விளையாடாதீங்க நான் சீரியஸா கேக்குறேன் உன்னால அந்த நேரத்துல வேற என்ன செஞ்சிருக்க முடியும் சத்யா நான் யாருன்னே தெரியாதவனா இருந்திருந்தா கண்டிப்பா என்னோட தனியா இருக்கு நீ நினைச்சிருப்பியா அது நானா இருக்க போய்தானே என்ன நெருங்கின இதுல உன்னை தப்பா நினைக்க ஒண்ணுமே இல்லை அப்புறம் என்ன நடந்தது அப்புறம் நடந்தது எதுவுமே நானும் எதிர்பார்க்கலை நீங்க ஊருக்கு வந்து சென்னைக்கு என் ரூம்க்கு வந்ததுமே எதுவுமே அண்ணா என்கிட்ட சொல்லலை அதான் உங்களை பார்த்து அதிர்ச்சியில மயங்கி விழுந்துட்டேன் 
அப்புறம் அத்தை கூட சேர்ந்தது சந்தோஷமாக இருந்தது முன்னாடியே இப்படி அறி அறிமுகம் கிடைச்சிருந்தா நான் அப்படியெல்லாம் செஞ்சிருக்க மாட்டேன்னுத்தான் எங்கே நீங்கள் கிடைக்க மாட்டீங்களோன்னு தான் அப்படியெல்லாம் நடந்தது விடுடா ஆனால் அன்னைக்கு நடந்ததுக்கு குழந்தை உருவாகி இருந்தால் என்னடி செஞ்சிருப்ப ஓங்காத்தான் என்று சினிங்கியவள் நான் ஒரு நர்ஸு தெரியும் தானே அப்படியே எதனா ஆகியிருந்தாலும் என் விஷ்ணு எனக்கு கொடுத்த பரிசுன்னு சந்தோஷமாக ஏற்றுக்குவேன் என்ன வீட்டில் தெரிஞ்சால் விளக்குமாறு பிஞ்சி இருக்கும் அவள் காதலில் மெய் செலுத்தவன் அவளை இறுக்கி கட்டி கொண்டான் என் மேலே உனக்கு கோபம் வரலையா சத்யா ஆனால் நான் என்னையே வெறுத்துட்டேன் தெரியுமா என்னை காதலித்த பெண்ணை நானும் காதலிக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு உன்கிட்டையும் மயங்கிறேன்னு இப்பவும் எனக்கு அது தப்பாக தான் தெரியுது அன்னைக்கு நைட்டு நடந்தது எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அப்புறம் உன்கிட்ட மயங்கினது தப்பு தானே பார்க்குற எல்லா பொண்ணுக்கிட்டையும் நான் இப்படி மயங்குறது தப்பு தானே அத்தான் யாருமே தெரியாத ஒரு பொண்ணை ஒரு லெட்டர் வச்சு விரும்புறது ரொம்ப கஷ்டம் என்னை கேட்டால் அதுதான் உங்களுக்கு வச்ச செக்கு நீங்கள் என்னை விட்டு போகக்கூடாதுன்னு சுயநலமாக யோசித்து நீங்கள் வேறு பொண்ணை நெருங்கக்கூடாதுன்னு உங்களை கற்பழிச்சுட்டேன்னு உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு போனேன் ஆ கில்லாதீங்க ஹஹா சரி சொல்லிடி ஆனால் நீங்கள் உங்களை எடுத்துக்கிட்ட அந்த பொண்ணையே கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு அத்தனை வருஷம் கிடைக்காத அன்பு பாசம் அந்த பொண்ணு மூலமாக கிடைக்கணும்னு நினச்சிங்க அது தப்பு இல்லையே ஆனாலும் மூங்கிட்டையும் மயங்கினேன்ல அது தப்பு இல்லை அது என்னை கல்யாணம் பண்ண அப்புறம் வந்தது உரிமை உங்கள் பொண்டாட்டி கிட்டே நீங்கள் மயங்காமல் இருந்தால் உலகம் தப்பாக சொல்லுமத்தான் என்கிட்ட மயங்கி நீங்கள் தானே மயங்கினேனா கல்யாணம் அப்போவே மொத்தமாக விழுந்துட்டேன் நீ அவ்வளவு அழகுன்னு அன்னைக்கு தான் கண்ணில் விழுந்தது அப்புறம் உன்னோட இடுப்பு பார்த்தேனா இது எப்போ அன்னைக்கு தான் மதியம் ஆஹா நல்ல பையன்னு நினச்சேன் போடி என்னை கண் என்னை கண்ட்ரோல் பண்ண நான் எப்படி தவிச்சேன்னு தெரியுமா உன்கிட்ட மயங்குற மனசு தப்பு பண்ணுறடான்னு திட்டும் அன்னைக்கு அருவியில் குளித்ததுக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு நைட்டு முத்தம் என்னை புரட்டி தான் போட்டுச்சு நீ இப்போவே வேணும்டி என்று தாபத்துடன் அவள் கையை பற்றினான் விஷ்ணு தொடரும் அத்தியாயம் இருபது சிறு தனலாய் அக்னி சிறகாய் என்னை நீ வெம்மையால் எரிக்கும் போதும் பற்றும் காதல் தீ அவன் கைப்பற்றியதும் போங்காத்தான் என்று செல்ல சினங்களுடன் விலகி அமர்ந்தாள் சத்யா அவன் கை மீண்டும் அவளை பிடித்து இழுந்தது அவன் மேல் பூமாலையாக விழுந்தாள் சத்யா அவன் கரம் ஆக்டோபஸ் போல அவளை வளைத்து கொண்டது ஆவேசமாக அவளை இறுக்கி அணைத்தான் விஷ்ணு அவனது வேகத்தில் அவள் எலும்புகள் நொறுங்குவது போல இருந்தது அவள் முகம் முழுவதும் முத்தம் பதித்தவன் இறுதியாக அவள் உதடுகளை சிறை செய்தான் அவனது கைகள் எல்லை மீறியது அவன் முத்தத்தில் கரைந்தாலும் அவன் கைக்கு தடை விதித்தாள் சத்யா ஏண்டி தடுக்கிற பிடிக்கலையா என்று அவள் காதில் உதடுபட கேட்டான் விஷ்ணு இவன் இப்படி பேசுறதுக்கு என்னமும் செய்யணும் விட்டுருக்கலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் சத்யா அவள் முக சிவப்பு அவனை முன்னேற தூண்டியது அவளை மீண்டும் அணைத்து கொண்டான் அவனுக்குள்ளேயே புதைந்து விடுபவன் போல அவனுடன் ஒன்றிய சத்யா பேச்சிழந்து போனாள் அவளை மெதுவாக தரையில் சரித்தவன் அவள் மீது படர்ந்தான் கட்டியவன் கைப்பட்டால் சாதாரண பெண்ணே சும்மா இருக்கும்போது அவன் மீது மொத்த காதலையும் வைத்திருக்கும் சத்யா விலகி போவாளா அவள் அவன் கழுத்தினில் தன் கைகளை மாலையாக கோர்த்து கொண்டாள் அவள் கழுத்து வளைவில் முகம் புதைத்தவன் தன்னுடைய உதடுகளால் முத்த ஊர்வலம் நடத்தினான் அதை தாங்க முடியாமல் அவள் கைகள் அவன் முதுகில் பரவி படர்ந்து இறுக்கி கொண்டது அவனிடம் தன்னை இழந்து கொண்டிருந்தாள் சத்யா அப்போது அவள் முதுகில் மரத்தில் இருந்து விழுந்து கிடந்த குச்சி குத்தியதால் ஆ என்றாள் ஐயோ என்னாச்சு சத்யா நான் இன்னும் ஒன்றும் பண்ணவே ஆரம்பிக்கலையே போங்கத்தான் பின்னாடி எதுவோ குத்திட்டு என்றவள் அந்த குச்சியை எடுத்து இதுதான் என்றாள் பிளீஸ் டி இன்னொரு தடங்களை எல்லாம் என்னால் தாங்க முடியாது வா நம்ம கீழே போகலாம் என்று சொல்லி அவள் கைப்பிடித்து கீழே இழுத்து சென்றான் இருட்டில் அவன் கைகளுக்குள் மயங்கி கிடந்தவள் அறைக்குள் இருந்த வெளிச்சத்தில் அவன் முகம் பார்க்க தயங்கி ஜன்னல் அருகில் போய் நின்று கொண்டாள் அவள் மனதை புரிந்தவன் அவளை நெருங்கி நின்றான் அவன் மேலிருந்து வந்த இதமான பர்ஃப்யூம் வாசனை அவளை மயக்கி என்னவோ செய்தது அவனும் அவளை உச்சி முகர்ந்தான் அவள் வாசனை அவனையும் கிறங்க வைத்தது அவள் முகம் நோக்கி குனிந்தான் விஷ்ணு அவன் ஏற்படுத்திய உணர்வுகளின் தாக்கத்தால் உடல் நடுங்க நின்றவளை கண்டு அவன் முகத்தில் திருப்தி வந்தது தன் மேல் காதல் கொண்டு தன்னை ஆண் என்று உணர்த்தி அவள் மேல் காதல் பெருகியது அவளை தன்னை விட்டு பிரித்தவன் அவள் நெற்றியில் இதழ் பதித்தான் அவள் கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டாள் அவள் மூடி எமைகளின் மீது முத்தமிட்டான் விஷ்ணு அவளை அணைத்து தூக்கி தன் கைகளில் அள்ளி கொண்டான் அவன் கழுத்தில் தன் கைகளை கோர்த்து கொண்டாள் சத்யா கைகளில் தூக்கி சென்றவன் படுக்கையில் மெதுவாக அவளை கிடத்தினான் அவள் மேல் படர்ந்தவனின் காதில் அத்தான் லைட் என்று இழுத்தாள் 
அவள் காதில் உதடுபடும்படி நான் பார்க்க கூடாதா என்று கிசுகிசுப்பாக கேட்டவனை பார்க்க முடியாமல் அவன் நெஞ்சத்தில் முகம் புதைத்து கொண்டாள் அந்த செய்கையில் அணை உடைத்த வெள்ளமாக அவள் மேல் படர்ந்து அவளை எடுத்து கொள்ள தொடங்கினான் இப்பொழுது அவன் கைகள் எல்லை மீறினாலும் அதற்கு தடை சொல்லாமல் வழிவகுத்து கொடுத்தாள் சத்யா ட்ரெஸ் இல்லாமல் உன்னை கட்டுப்பிடிச்சிருந்தா உன் வாசனையை கண்டுபிடிச்சிருப்பேண்டி என்றான் விஷ்ணு சி என்று சொன்ன அவளின் உதடுகளை சிறை செய்தவன் அதை விடுவிக்க வெகு நேரமானது அவள் கண்மூடி கிறங்கி அவனுக்குள் மூழ்கி அடித்து செல்லப்பட்டாள் இருவருக்கும் இடையில் தடையாக இருந்த உடைகளுக்கும் கூட அவன் விடுதலை கொடுத்த போது போர்வையை அவள் கைகள் வாரி சுருட்டி கொண்டது அவன் அழைத்து சென்ற புதிய உலகத்துக்குள் நுழைந்த அவளுக்கு இவன் என்னை இந்த அளவுக்கு தேடுவானா என்ற எண்ணம் எழுந்தது மீண்டும் மீண்டும் தன்னை நாடியவனை அவள் பெண்மை ஏற்றுக்கொண்டது விடியும் வேலையில் அவனை அறியாமலேயே கண் அசரவும் தான் அவளும் தூங்கினான் காலையில் முதலில் கண் விழித்த சத்தியா இருக்கும் நிலை அறிந்து ஒரு வெட்கப் புன்னகை பூத்தாள் இப்ப குழந்த போல தூங்குறது என்ன நேற்று நடந்துகிட்டது என்ன என்று நினைத்தவள் அருகில் கிடந்த உடையை அணிந்து கொண்டு குளிக்கச் சென்றாள் குளித்து முடித்து வந்தவளை அவன்தான் விட்டு விடுவானா என்ன அவள் மேல் இருந்த குளிர்ச்சி அவன் மேல் பரவியது பத்து மணி ஆகியும் கீழே வராதவர்களை நினைத்து குழம்பி போனால் புவனா பின் வேறு எதுவும் யோசிக்காமல் அவர்களை தொல்லை செய்ய வேண்டாம் என்று வேலையாட்களிலும் சொல்லிவிட்டு தன் அறைக்கு சென்று விட்டாள் அடுத்த நாளே ரம்யாவிடம் அனைத்து பொறுப்புகளையும் ஒப்படைத்து விட்டு சத்யாவை அழைத்து கொண்டு தேனிலவு கிளம்பி சென்று விட்டான் இருவரும் காதல் கடலில் மூழ்கி முத்தெடுத்தார்கள் அவர்களுக்கான தனிமையில் அவர்களின் தேடல் இன்னும் கூடியது இரண்டு வாரங்கள் கழித்து வீட்டுக்கு வந்ததும் வாழ்க்கை அதன் போக்கில் சென்றது ஆனால் விஷ்ணுதான் அவளை விட்டு இருக்க முடியாமல் தவித்து போனான் வேலை செய்யும் போது கஷ்டப்பட்டு கவனம் செலுத்தினாலும் மாலையானதும் அவள் தரும் இனிய நினைவுகளில் பற்றும் காதல் தீயுடன் அவளை தேடுபவனை அவளும் அணையாமல் மடி தாங்கிக் கொண்டாள் இருவருக்குள்ளும் பற்றும் காதல் என்னும் தீயை அவர்களே அணைக்கும் வித்தை தெரிந்தவர்களாக இருந்தார்கள் இப்படியே நாட்கள் அழகாக சென்றது நிறைய பரிசு பொருட்களை வாங்கி கொண்டு தேன்மொழியை சந்திக்க ஊருக்கு வந்தார்கள் வாழ்க்கை அதன் போக்கில் நகர்ந்தது அப்போதுதான் உடல் உடலில் ஒருவித சோர்வை உணர்ந்தாள் சத்யா அவளுக்கும் அந்த குழப்பம் இருந்ததுதான் இப்போது மூன்று மாதங்களாகவும் அவனுக்கு அழைத்தவள் அத்தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும் என்று போனில் சொன்னாள் ஏய் குட்டிமா செக் பண்ணவா என்று கேட்டவனின் குரலில் ஆரவாரம் இருந்தது ம் அப்படி இருக்கும்னு தோணுது கிளம்பிடா அரை மணி நேரத்தில் வரேன் என்று சொல்லி வைத்து விட்டான் கிளம்பி கீழே வந்தவளை பார்த்து புருவம் உயர்த்திய போனாவிடம் அத்த வெளியே போயிட்டு வரும் என்றாள் விஷ்ணு வரானா ம் இப்போ உங்க பையன் வருவாங்க இந்த பதிலில் போனாவின் புருவம் ஒரு முறை உயர்ந்த பின் பத்திரமா போயிட்டு வாங்க என்று சொல்லிவிட்டு தன் அறைக்குள் சென்று விட்டாள் போனாவை அப்படி யோசிக்க வைப்பதற்கு தான் சத்யா அந்த பதிலையே சொன்னது விஷ்ணுவை அவர்களிடம் இருந்து பிரிக்கத்தான் சத்யா வந்திருக்கிறாள் என்பது அவர்களின் எண்ணம் அதை மாற்றும் விதமாக தான் எதற்கெடுத்தாலும் புவனா மற்றும் பிரதாப்பிடம் அத்தான் என்று சொல்லாமல் உங்கள் மகன் உங்கள் மகன் என்றே சொல்லி கொண்டிருந்தாள் இந்த விஷயத்தில் சத்யாவை பற்றி அவர்கள் எண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற துவங்கியிருந்தது அதுவும் ஒரு வாரம் முன்பு புவனா தலைவலி என்று ஹாஸ்பிட்டல் போன போது அங்கே அபார்ஷன் செய்து கொள்ள வந்திருந்த டிம்பிளை பார்த்ததும் சத்யா அவள் மனதில் மேலும் உயர்ந்தாள் வீட்டுக்குள் வந்த விஷ்ணு உன்னை யாரு கிளம்பி இங்கே இருக்க சொன்னா என்று கடுப்பாக சொன்னான் என்ன அத்தான் இதுக்கு என்ன கோபம் நீங்க தானே கிளம்பி இருக்க சொன்னீங்க லூசு பொண்டாட்டி கிளம்பி இருன்னு சொன்னேன் ஹாலில் இருன்னு சொன்னேனா ரூம்ல இருந்திருந்தா அப்படியே ஒரு கிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இவ்வளவுதானா என்று சொன்னவள் வாங்க போகலாம் என்று அவன் கரம் பற்றி காருக்கு அழைத்து சென்றாள் அவளை முறைத்தபடியே காரில் ஏறி அமர்ந்ததும் அவன் முகத்தை தன்னை நோக்கி திருப்பியவள் அவன் உதடுகளில் தன் உதட்டை பொது பொருத்தினாள் அவனுள் முளைத்த மனர் தாங்கள் முற்றும் தொலைய அவள் ஆரம்பித்த வேலையை தனதாக்கி கொண்டான் தேங்க்ஸ் டி என்று சொல்லி காரை எடுத்தவன் அவள் வெட்கத்தை ரசித்தபடியே அவளை வம்பிழுத்து கொண்டு வந்தான் அந்த பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் முன்பு காரை நிறுத்தியவன் அவளை உள்ளே அழைத்து சென்றான் அவர்கள் எதிர்பார்த்த விஷயத்தையே மறுத்துவரும் சொல்ல அவளை அழைத்து கொண்டு வெளியே வந்தவன் எனக்கு உன்னை இருக்க கட்டிக்கணும் போல இருக்கு அதுவும் இங்கேயே என்றான் விஷ்ணு விளையாடாதீங்கத்தான் வீட்டில் போய் வச்சுக்கலாம் என்று சொல்லி காருக்குள் அழைத்து சென்றவள் காரில் ஏறியதும் அவன் தோள்களில் சாய்ந்து கொண்டாள் காரில் இருந்தே போனை எடுத்து அன்னலட்சுமி வீடியோ காலில் அழி அழைத்தான் எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் என்று கேட்டால் அன்னலட்சுமி நாங்கள் மூணு பேரும் நல்லா இருக்கோம்மா என்று சிரித்தான் விஷ்ணு மூணு பேரா இன்னொரு ஆள் யாருப்பா அதுவா உங்க மருமக வயத்துக்குள்ள இருக்கிற என் பிள்ளை உலகையே வென்ற சந்தோஷம் அந்த தாயின் முகத்தில் வந்திருந்தது அதை கண்டு இவர்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கணும் கண்ணு பத்திரமா வீட்டுக்கு போங்க 
அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லுங்க சத்யா குட்டி வீட்டுக்கு போய் போன் போடுடா என்று சொல்லி போனை வைத்தாள் வீட்டுக்கு வந்து புவனா மற்றும் பிரதாப்பிடம் விஷயத்தை சொன்னதும் அவர்கள் முகமும் பூவாக மலர்ந்தது ஆனால் அடுத்து புவனா சொன்ன வார்த்தையில் சத்யா முகம் தான் இருளடித்தது அது என்னவென்றால் சத்யா இனி நான் சொல்றதை தான் சாப்பிடணும் என்ற வரிகள் தான் திகைத்து போய் விஷ்ணுவை பார்த்தால் சத்யா அவனோ நான் இனியும் சாப்பாடை திருட்டுத்தனமா உனக்கு கொடுக்கணுமா என்று எண்ணிக்கொண்டு அப்படியெல்லாம் வேண்டாமா அவளுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடே அவ சாப்பிடட்டும் நீங்க கைட் மட்டும் பண்ணுங்க டாக்டரே என்ன சாப்பிடணும் சாப்பிட கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்காங்க என்றான் டாக்டர் என்று சொன்னதால் சமாதானமானால் புவனா சத்யா அவனை உயிரை உருக்கும் உருகும் காதல் பார்வை பார்த்தாள் அடுத்த நிமிடம் அவள் ரெஸ்ட் எடுக்கணுமா என்று அவளை தள்ளி கொண்டு அவளை அறைக்கு கூட்டி சென்றவன் அவளை ஓய்வெடுக்கத்தான் விட்டிருப்பானா அத்தான் மெதுவா உள்ள பாப்பா இருக்கு என்று அவன் வேகத்துக்கு தடை போட்டாள் சத்யா அப்பாவால பிள்ளைக்கு எதுவும் ஆகாதடி நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கேன் தெரியுமா நான் இத்தனை வருஷம் கிடைக்காத மொத்த சந்தோஷத்தையும் நீ என் வாழ்க்கையில வந்த பிறகுதான் அனுபவிக்கிறேன் இப்பவும் உனக்கு பிடிக்கலன்னா சொல்ல விலகுறேன் என்று சொன்ன அவனை இருக்கி அணைத்தவள் என்னை நீங்க சொன்னா கூட நான் சந்தோஷமா என்னை நீங்க கொன்னா கூட நான் சந்தோஷமா சாவேன் என்று சொல்லி அவன் காதல் வேட்கையை அதிகப்படுத்தினான் இப்படியெல்லாம் ஏத்தி விட்டா நீ தான் அனுபவிக்கணும் என்று சொன்னவன் அவள் உடல்நிலை கருதி வேகம் குறைத்தான் அவளுக்கு ஐந்து மாதம் இருக்கும் பொழுது அவளை காண ஊரில் இருந்து அனைவரும் வந்து விட்டார்கள் விஷ்ணு டிக்கெட் போட்டான் என்றால் அவர்களை பொறுப்பாக்க அருள் அழைத்து வந்தான் அவனுக்கும் அவள் அவன் ஆளை காண வேண்டுமே அவர்களை வா என்று ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாத போனாவும் பிரதாப்பும் அவர்களை போ என்றும் ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லை தேன்மொழி வர முடியாததால் செந்திலும் இங்கு வரவில்லை டெல்லி வந்ததும் யாரிடமும் சொல்லாமல் அருள் மாயமாய் மறைந்தது வேறு கதை இரண்டு வாரம் அங்கு இருந்தார்கள் வடிவு மகளுக்கு பிடித்ததை செய்து கொடுத்தாள் பிரதாப் மற்றும் போனா ஒதுங்கியே இருந்தார்கள் அன்னலட்சுமியும் அவர்களிடம் எதுவும் பேசவில்லை அதற்கு மனதில் இருக்கும் குற்ற உணர்ச்சி தான் காரணம் சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும் பணத்துக்காகத்தான் அவள் குழந்தை பெற்றுக் கொடுத்தது இப்போது அதை சொந்தம் கொண்டாடுவது தவறென்று அவளுக்கும் பட்டது அதனால் தர்ம சங்கத்துடன் ஒதுங்கியே இருந்தாள் மனைவியை பூ போல தாங்கும் விஷ்ணுவை கண்டு அவளை பார்த்துக்க நாங்க யாருமே வேண்டாம் அவ புருஷனே பார்த்துக்குவான் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்களும் ஊருக்கு சென்று விட்டார்கள் அடுத்த இரண்டு மாதத்தை அவள் அவளை ஊருக்கு அழைத்து சென்றான் விஷ்ணு அவள் வேண்டுகோளின் படி அவளை விட்டு வர முடியாமல் அவன் அங்கேயே இருந்து வழக்கம் போல ரம்யாவையே ஆபீஸை பார்த்து கொள்ள சொன்னது தனி கதை அவளின் புது கணவனும் காதலனுமான அலெக்ஸ் விஷ்ணுவை மனதிற்குள் மட்டுமில்லாமல் நேரடியாகவே திட்டி தீர்த்தான் நீ என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல நீ ஆஃபீஸ்க்கு வந்து கூட உன் பொண்டாட்டியை கொஞ்சிக்கோ யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஆனா அவளுக்கு மட்டும் லீவ் கிடையாது நான் வந்த அப்புறம் எத்தனை மாசம் வேணும்னாலும் உன் பொண்டாட்டி லீவ் எடுத்துக்கட்டும் ஃபாரின்க்கு நானே அனிமூன் ரெண்டு பேரையும் அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று சொல்லி மேலும் வெறுப்பேற்றினான் விஷ்ணு வேற வழி இல்லாமல் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து அவன் காதல் பார்வை வீசும் போது ரம்யா தான் மேலும் தவித்து போனாள் சில நாட்கள் கழித்து டாக்டர் சொன்ன நாளுக்கு முன்பாகவே அவளை மருதுரையில் உள்ள பெரிய மருத்துவமனையில் சேர்த்தான் விஷ்ணு ஒரு அழகான ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்தாள் சத்யா உள்ள வந்து சத்யாவை பார்க்கலாமா சிஸ்டர் என்று கேட்டான் விஷ்ணு அவள் அனுமதி கொடுத்ததும் மனைவியை காண சென்றான் தளர்வாக படுத்திருந்த மனைவியை பார்த்தவனுக்கு அந்த நேரத்திலும் அவள் அழகாக இருப்பது போல இருந்தது எந்த ஆபரணமும் இல்லாமல் ஹாஸ்பிட்டல் உடையிலும் தேவதையாக தெரிந்தாள் சோர்வாக இருந்த அவள் கண்கள் அவனை கண்டதும் மின்னியது அவள் நெற்றியில் முத்தமிட்டவன் வாசலை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு அவள் உதடுகளை சிறை செய்தான் அந்த முத்தம் அவளுக்கு பெரிய பலத்தை கொடுத்தது அண்ணன் கையில் இருந்த குழந்தையை தன் கையில் வாங்கி கொண்டவன் மனைவியிடம் காண்பித்து பூரித்து போனான் அப்பா என்று தெரிந்தது போல் அவன் முகத்தை கண்டு சிரித்தது குழந்தை அதில் மெய் மறந்து போனான் விஷ்ணு இரண்டு நாளில் வீட்டுக்கு சென்றதும் புவனாவும் பிரதாப்பும் வேறு வழி இல்லாமல் குழந்தையை காண இங்கு வந்தார்கள் செந்தில் தான் அவர்களை அழைக்க கார் எடுத்து கொண்டு சென்றான் வீட்டுக்கு வந்ததும் அவர்களை வாய் நிறைய புன்னகையோடு வரவேற்றார்கள் அன்னலட்சுமியும் ஆறுமுகமும் அவருக்கு டெல்லி வந்த போது தாங்கள் நடந்து கொண்ட முறை நினைவில் வந்து ஒரு குற்ற உணர்வை தந்தது குழந்தையை கண்ட அவர்களுக்கும் பூரிப்பு தான் உள்ளே சத்திய அருகில் அமர்ந்து பூவனாவும் பிரதாப்பும் குழந்தையை கொஞ்சி கொண்டிருக்கும் போது அங்கு எதையோ எடுக்க வந்த தேன்மொழி அவர்களை தொல்லை செய்யாமல் திரும்பிவிட எண்ணினாள் ஆனால் அவள் கையில் இருந்த சங்கமித்ரா சினிங்கி தங்கள் இருப்பை காட்டி கொடுத்து விட்டாள் குழந்தையின் சத்தத்தில் திரும்பிய போனாவும் பிரதாப்பும் தேன்மொழியை கண்டு அதிர்ந்து விட்டார்கள் ஒரு சங்கடமான பார்வையை அவர்களை நோக்கி வீசிவிட்டு அங்கிருந்து வந்து விட்டாள் தேன்மொழி அவளும் உங்க பொண்ணுதான் மாமா என்று எல்லா உண்மையும் சொன்னால் சத்யா அதை கேட்டு அவர்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது அதுவும் தேன்மொழியும் அவர்களை அம்மா அப்பா என்று அழைத்ததும் 
அவள் குழந்தையை இதுவும் உங்க பேத்தி தான் என்று கொடுத்ததும் அவர்களுக்கு புதிதாக பிறந்தது போல இருந்தது இரண்டு குழந்தைகளையும் கைகளை அள்ளி கொண்டவர்களுக்கு பணம் எல்லாம் கால் தூசு என்ற எண்ணம் வந்தது சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்துரு சத்யா நீங்க எல்லாருமே அங்க வரணும் அது உங்க பையன் வீடு என்ற ஆறுமுகம் மற்றும் அன்னத்தை பார்த்து சொன்னவர்கள் இந்த அம்மா அப்பாவை பார்க்க வருவதானமா என்று தேன்மொழியை கேட்கும் பொழுது அவர்கள் கண்கள் கலங்கியது கண்டிப்பா வருவேன் என்னோட அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு நான் வராம இருப்பேனா என் அத்தான் கூட்டிட்டு போகலைன்னா உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிட மாட்டேன் என்று செந்திலையும் வம்பிழுத்தாள் நாட்கள் அழகாக சென்றது சத்யாவும் விஷ்ணுவும் சித்தார்த்தை டெல்லிக்கு கூட்டி செல்லும் போது ஆறுமுகம் மற்றும் வடிவையும் அழைத்து சென்று விட்டார்கள் இப்பொழுது அவர்களை சினேகமாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் போனாவும் பிரதாப்பும் உங்களுக்கு இங்க இருக்க தர்ம சங்கடமா இருக்காமா வேற வீடு பார்க்கவா என்று கேட்ட விஷ்ணுவிடம் இல்லைப்பா புவனா எங்களை நல்லா பார்த்துக்கிறா கொஞ்சம் மனஸ்தாபம் வந்தா கூட நானே உன்கிட்ட சொல்லுவேன் நீ கவலைப்படாதே என்று அன்னலட்சுமி சொன்னதும் அவனும் நிம்மதியாக உணர்ந்தான் அதன்பின் விஷ்ணுவை அழைத்த அருளின் காதல் பற்றி அலெக்ஸிடம் பேச சொன்னால் அன்னலட்சுமி அதன்பின் அவர்கள் திருமணமும் உறுதி செய்யப்பட்டது கல்யாணம் முடிந்து ஜான்சி சென்னைக்கு வேலை செய்வதும் என்று முடிவு முடிவானது சித்தார்த்துக்கு ஒரு வருட பிறந்த நாளை கொண்டாடி முடித்ததும் விஷ்ணுவை அழைத்த பிரதாப் எனக்கு ரெஸ்ட் வேணும்டா நான் என் பேரனை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் பிளீஸ் எல்லாத்தையும் நீ பார்த்துக்கோ என்றார் நானா என்று விழுப்பிதுங்கியவனை பார் காப்பது போல அங்கு காட்சி அளித்தால் சத்யா மாமா நான் சொல்றதை தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அவர் அவரோட ஃபீல்டில் வளர்ந்துட்டு வரார் அவர் வளரட்டும் அவருக்கும் அதுதான் பிடிச்சிருக்கு பிளீஸ் என்றாள் சரி உன்னோட வீட்டுக்காரனை நான் தொல்லை செய்யக்கூடாதுன்னா எல்லா வேலையும் நீ பார்த்துக்கோ நீ சொத்து மேலே ஆசைப்பட்ட படமாட்ட தெரியும் அதான் உங்கள் அத்தை உன்னை பற்றி பெருமை பேசியே என்னை கொள்றாளே ஆனாலும் எல்லாத்தையும் உன் பேரில் எழுதி வைக்கிறேன் நீ பொறுப்பை கையில் எடுத்துக்கோ சத்யா என்று குண்டை தூக்கி போட்டார் பாவமாக அவனை பார்த்து விழித்தார் சத்யா அவ செய்வாப்பா நீங்க சொத்தையெல்லாம் மாத்த வேணாம் உங்க பேர்லயே இருக்கட்டும் உங்களுக்கு அப்புறம் சித்தார்த்துக்கும் மித்ராக்கும் இந்த சொத்து போகும் சத்யா மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துக்குவா என்று சொன்னதும் எல்லோரும் நிம்மதியானார்கள் மகனின் பொறுப்பான பதிலை கேட்ட அன்னலட்சுமிக்கு பெருமையாக இருந்தது நான் சித்துவை பார்க்கணுமே என்று சத்யா சமாளிக்க பார்த்தாலும் அவனை பார்த்துக்க நாங்கள் நாலு பேர் இருக்கோம் என்று சொல்லி அவளை சம்மதிக்க வைத்தார்கள் பார்த்தவுடன் அவன் மேல் மையல் கொண்டு அவனுடைய பிரம்மாண்டம் அவனை நெருங்க விடாமல் செய்த போதும் மனதில் பற்றிய காதல் தீயை அணைக்க முடியாமல் தன்னையே அவனுக்கு கொடுத்து காதலை அவனுக்கு உணர்த்தியவள் எந்த சிக்கலையும் அவனுக்கு கொடுக்காமல் இயல்பாக அவன் மனைவியானவள் இப்பொழுது அவன் வாழ்க்கை லட்சியத்துக்காக அவனுடைய பொறுப்புகளை சுமக்க மாட்டாளா என்ன இரவு அவன் நெஞ்சில் மஞ்சம் கொண்டிருந்த சத்யா முழு காதலுடன் அவனை பார்த்து புன்னகைத்தாள் மனம் முழுவதும் சந்தோஷம் மற்றும் சந்தோஷம் ததும்பி கொண்டிருந்த விஷ்ணுவும் அவளை பார்த்து புன்னகைத்தான் இவ காதல் கிடைக்க நான் என்ன தவம் செய் செய்தேனோ என்று எண்ணிக்கொண்டவனின் கைகள் அவளை இறுக்கி கொண்டது அவளும் அவனுக்குள்ளே புதைந்து போனாள் ஆதரவாக அணைத்திருந்தவன் கணவன் என்ற உரிமையை நிலைநாட்ட ஆரம்பிக்க அவள் தேகம் அவன் தொடுகையில் உருகியது காதல் தீ இருவருக்குள்ளும் பற்றியது முற்றும் கார்த்திகா கார்த்திகேயனின் பற்றும் காதல் தீ உங்களையும் பற்றியிருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்